枯败、荒凉。城市中茂盛的杂草从坚硬的水泥中钻出，满地白骨。林安拖着沉重的双腿，吃力的奔跑，肺部火辣辣的疼痛，呼吸牵引着断掉的肋骨，一阵痛楚。身后是成群嘶吼的丧尸，面目狰狞，不敢停歇。一旦停下，这群复生的死者会将他撕成碎片，啃食他的血肉。2035年12月，三年前的末日爆发。将整个世界拖入了地狱。眼见离搭建的安全屋越来越近，他原本绝望的脸上像是看见了希望。砰砰砰，开门！快开门！林安疯狂地拍打着厚重的铁门，身后丧尸离他不足百米，腐烂的恶臭扑鼻。要我拿回来了！快开门啊！唐婉安全屋内是他未婚妻的一家三口。刷窗户拉开，铁门未开，一只眼睛透过狭小的铁窗看着他，满是关切。林安认出来了，那是唐婉。唐婉。是我，快开门啊！林安撕心裂肺，胸口的伤口被牵动扩大，溢出的鲜血引得身后丧尸愈发狂躁，速度陡然加快。听到声音后，铁窗里的那只眼转而看向他手上的药，那是林安拼死找到给唐婉弟弟退烧的药。林安，我这就给你开门门。那声音急切，平复了林安慌乱的心。进去后就安全了。危机四伏的城市边缘，这间亲手搭建的安全屋是他唯一的家。你先把药递进来。我把铁栓放下，林安闻言浑身虚脱，急忙将手中的药盒费力的塞进铁窗，只是心中隐隐不安。为什么不直接开门？铁窗里的手飞快的一把抽走药盒，却没有开门。唐婉，林安难以置信的声音在黑夜中刺耳绝望，他心底一沉，浑身冰冷。为什么还不开门？他已经能听见身后的丧尸近在耳边。林安，我看见你胸口的伤了。唐婉的声音顿了顿，不复原来的关切，极为平静。像是和陌生人一般说话，你有可能被感染了。我不会让你进来的。林安如坠冰窟，身后的丧尸已经扑到了他的身上，皮肉被撕咬。另外，告诉你一件事，安全区的队长已经答应我了，只要我愿意跟他睡，就能进安全区。当然，你也要死。屋内，唐婉随意的撩拨了下头发，就如同往日和林安聊天一般平静。林安难以置信，这句话如同晴天霹雳，身后血肉被活生生撕咬下的痛楚也被掩盖。他声如泣血，疯狂地质问起窗内那人。为什么？为什么要背叛我？手掌按在门上，印下猩红的手印，刺目欲裂。他能感觉到自己的肠子被掏出，极度的虚弱感涌上。窗内的唐婉目光平静，带着一丝潮意。就凭你是个废物，我不想每天忍饥挨饿，担惊受怕了。他很强，是觉醒者而你，只是一个普通人。身后的丧尸疯狂地撕扯着林安的头，咯吱作响的脊椎被轻易拉断。丧尸腥臭、尖锐、腐烂的手指扣入他的眼眶。女儿。你跟这废物说那么多干嘛？让他死远点，别死在咱们门口屋内。灯火温暖，唐母随手接过带血的药盒，冷漠的看向窗外。三人并排而站，直到林安的身躯被吞噬殆尽，才安心离去。临江市张灯结彩的婚房内，林安，你还不给你几个战友打电话借钱？愣着干嘛？说话的是林安未婚妻唐婉，如同溺水挣扎。林安猛然惊醒，大口喘息，临死前的画面和眼前的人重叠。刚才是梦，头疼欲裂。身上隐约还能感到血肉被撕咬下的疼痛，痛感真实，就像在前一秒。他急忙看向手机， 2 0 3 2年11月9日，林安神色震惊，只觉得口干舌燥。不，这不是梦，他重生了，回到了三年前，回到了末日爆发前三天，他向唐婉求婚那天。林安，我告诉你，你想娶我女儿，彩礼必须加二十万。你小弟唐天马上就要结婚了，你当姐夫的总不能一分钱不出吧？唐婉的母亲对着他小儿子使了一个眼神。示意他开口要钱，姐夫，你那几个战友不是刚退伍吗？唐天翘着腿坐在沙发上，满脸不耐。听说现在退伍钱挺多的，借点钱而已。你有什么不好意思开口的？唐婉见林安待在原地，不禁皱了皱眉。本想着军人出身的林安人老实，还能有笔钱，倒也算不错的选择。没想到眼下林安磨磨唧唧，根本掏不出钱，实在让他觉得脸上挂不住。你不是跟你几个战友关系很好吗？怎么，这点钱都借不到？唐母眼见林安毫无反应，不由得轻哼一声，趾高气扬地扯开嗓门嚷嚷道：“林安，这钱你要是拿不出来，这婚你们也别结了，一点诚意都没有。亏我之前还觉得你不错，没想到是个抠门穷酸。”唐母阴阳怪气，小弟唐天像是不怕事大，听见唐母说不结婚，急忙开口：“结，之前不是有个挺有钱的男的追你吗？我看你也别跟这穷逼结婚了，找那个王总，他有钱。”他上次还问我喜欢什么车，在三人喋喋不休中，无人发现。林安的低垂的眼神中满是杀意。前世他为了杰母亲的心愿，草草地和唐婉结了婚。虽然草率
，但他却自问该做的都做了，买车、买房、彩礼一分不少，甚至最终还是厚着脸皮向战友借钱补齐彩礼。然而婚礼前一天，末日爆发了，有着军人素质的林安带着未婚妻一家人艰难生存，直到被活生生吃掉的最后一天，他还在为所谓的家庭拼命。那扇门断绝了他的生机，却也砸碎了他迂腐的仁慈，砸碎了所谓的仁义。刺耳的嘲讽将他拉回现实，穷逼没钱就别学人家装我姐嫁给你是看得起你，追他的人多的是。轰林安一脚爆裂踹出，巨大的力道蹬在唐天小腹，直直的踹飞出三米远。唐天满脸通红，胆汁吐了一地，身体如虾米一般弓在墙角，不敢置信。唐婉震惊的看着收回脚的林安，一股凉意直窜后脑勺。他第一次见林安动手打人，没想到看上去老实本分的林安出手竟然如此狠辣，杀人了，杀人了！唐母回过神后，高声尖叫，双手不住的拍打着大腿：“你个该死的挨千刀，敢打我儿子穷鬼，没钱还打人，我告不死你，我这就打电话报警抓你。这婚，你别想结了，闭嘴！”老畜生林安向唐母走去，眼前尖酸刻薄的嘴脸让他极为烦躁。他记得这双冷漠的眼，啪，啪一掌接着一掌，连番的耳光扇出，畅快淋漓。林安出手毫无顾忌，转眼便扇出十几个耳光。唐母几下间便昏死过去，如同墙头的扫把摔倒在地。林安，你疯了吗？唐婉瞠目结舌，难以置信的高声尖叫起来：“疯了！”林安残忍一笑，杀意瞬间被引爆。他要让这群人感受血肉分离的痛苦，尝尝他死前的痛苦和绝望。林安毫无顾忌的踩碎了唐母酥脆的腿骨，目光如刀般向唐婉走去：“林安，你想干什么？干什么？”林安微弯着身子，语气中的冰冷摄人心魄。唐婉像是察觉到了什么。他浑身颤抖，慌乱地躲进房间，将门反锁。我报警了，警察就在外面哆哆嗦嗦。唐婉打开手机免提，警铃接通，提示音响起。末日爆发前夕，事故频发，窗外隐约能听见警铃和救护车。听到警铃被接通，林安停下了步伐，目光冰冷，站在原地，似乎在思考什么。他歪着头，直勾勾地盯着紧锁的房门。距离末日爆发不过短短三天，一旦和他们纠缠起来，必定会浪费大量时间，浪费了时间。就是浪费了重生的机会，不值得。这群杂碎还没资格耽误他宝贵的时间，那就三天。林安残忍一笑，慢慢的转过了身子。三天后，末日爆发。真想看看，没有了他的拼死保护下，如同废物一般的唐婉三人，应该如何在这末世活下去？希望你们在丧尸嘴下还能保持这副嘴脸。死亡和那扇门将，这一世的林安彻底改变。这一世，他只会在乎自己珍重的人。他再也不会像前世那般固执的坚守内心的迂腐，任人利用，变强，然后在这残酷的末日中活下去。既然决定三天后再杀，林安自然不会再耽误时间。一脚踹开了薄薄的铁门后，大步向门外走去。隐隐约约，唐婉听见了他出门的声音，像是回过神一般，他不停的在门内高声咒骂，打着电话联系几个自觉有权势的老板。无所谓了，若是唐婉想叫帮手找他麻烦。他不介意路过这里时顺手一起解决。林安将恨意压下，无谓的情绪只会影响理智。接下来的时间，他不仅要赶在末日爆发前储备足够的物资，还要为觉醒天赋做好准备。三天后，末日游戏降临，丧尸病毒爆发，妖兽从异空间出现，无数诡异的灵异事件席卷全球，而人们将会像游戏一般获得数据化的面板。少数幸运儿则在能量节点上获得了超自然的力量——觉醒天赋。重生一世，他一定要将命运掌握在自己手中。这一世，他绝不允许自己再当一个普通人卑微的挣扎。而能量节点只会在末日开始后短暂出现，前世被他唐婉一家拖累，错过成为觉醒者的机会。现在，他必将改变这一切，改变命运的第一步。凤鸣路97号小区门口，林安打开手机，仔细的翻找地图。第一，你有一条新的短消息，熟悉的号码来自战友安景天。林哥，听说你最近要用钱。我这退伍费还有不少，你把卡号发给我，有空来找我。我妹经常吵着要找你玩。林安看着短信，心中一股暖流。不仅是战友，他和安景天在入伍前就是从小到大的朋友、兄弟，两人从小玩到大，连他上学的钱都是安景天父母凑得。还未等林安回消息，下一条信息紧接着发来：最近老实变天，你也多注意身体，别像我一样生病发烧，视力也没以前好了，看东西都要戴眼镜了。见面时，你可别笑我。林安刚想回复。身子却一僵，啪嗒，手机摔落到地上，他直直的愣在了原地，一股凉意沿着脊椎上游。安景天在部队是侦察兵，身体素质和视力极好，眼下视力突然急剧下降，
发烧，这分明是感染丧尸病毒的早期症状。在记忆里，第一批丧尸病毒早已潜伏在部分人群体内，表现症状就是发烧、视力下降、肢体发冷、记忆和线索连起，林安双眼逐渐通红。前世末日爆发时，他曾和安景天约定在城外会合，然而当天却不见人影，毫无音讯。本以为安景天是有事耽误，令他没想到的是，原来安景天是死于病毒爆发。这才和他失去联系，最好的兄弟竟是死在病毒之下，沦为丧尸，永世煎熬，如同烈火烹心。林安双目通红，既然知道了安景天为何而死，他就绝不允许同样的惨剧再次发生。飞快的在记忆里回忆，一定有办法。良久，他双眼猩红，缓缓抬起头，强行注入觉醒者血液，这是他唯一能想到延缓丧尸化的办法。丧尸病毒前期在心脏处汇集，凝结成核心。唯有赶在彻底丧尸化之前，输入觉醒者的血液，才能延缓这一进程。安景天身体素质比普通人强上不少。一般来说，身体素质越好，抵抗丧尸化时间越长，两个小时。林安快速回忆前世那些被感染者的细节。安景天最多能在末日爆发后坚持两个小时。那么，三天内准备物资，拿到装备，然后立刻赶到安景天身边。做好打算后，林安飞快的在脑海中制定行动方案。思考如同沉默的雕塑。五分钟后，林安脚步坚定，大步向远方走去。三天的时间足够了。鸿运信贷公司，宽敞的财务室内，三人相对儿坐。林先生，这一百七十万三天后必须还过来，利息算七分，到时候还不上，我们可要扣你房子了。希望你不要逾期。林安平静的点了点头。三天后钱不过一堆废纸，半年后满街的钞票擦屁股都显硬。在末日，唯一有价值的是实物和实力。一路上，他已经把能借的网贷全部借了一遍。房子、车子也用最快的速度，不计代价抵押给过桥公司，总计340万现金，包括他转回的彩礼。钱虽然不多，但足够支付购买大批的生存物资。现在末日还未爆发，钱依旧最好的开路利器。点头告辞后，林安直奔自己上班的医药公司。出了门，身后放贷的两人面色有些古怪，忍不住窃窃私语：“张总，我查了这小子的信息，婚房都敢抵押，还是七分利息，连钱都没还一下，真够狠的，管他呢。”八成是王赌输红了眼，三天后不还钱就收了他房子。医药公司，林安熟练的走进大门，随手飞出自己负责押运安保的工牌。负责看门的大爷还没来得及看清他是谁，只见到一张工牌缓缓落地，姓名：林安，性别：男，年龄： 24岁，职位：特殊药品押送人员。低电梯打开，林安直接来到三层刷卡，径直走进实验室。此时正是节假日，又是午休。原本十几人的实验室，只有一名实习生留守。林哥，岁数比他小一岁的实习生惊讶地看着林安，他睡眼朦胧，头发像鸡窝一样。咔嗒，林安反手将实验室大门锁定，确保他跑不出去。也不废话，直接开门见山。据悉，提取物，蛇毒提纯素在哪？林哥，今天没押送任务啊？你要干嘛？实习生一脸诧异，有些不安。林安报出的名字都是需要报备的药品，每一只都价格高昂。有些事你不该知道。林安声音冰冷。像是警告一般，实习生像是察觉到了什么。林安眼神中的寒意和不耐，一时间让他有些畏惧，挣扎片刻。林哥，我真的不能。林安看了一眼墙上的挂钟，他没什么时间能浪费了。作为计划里的关键一环，这两种药剂他势在必得。哗啦啦，林安直接把背包里成捆的现金抖出。这里有七十万，就算是我买的少了，登记手续而已，公司不会拿你怎么样。实习生愣愣的看着满地的现金，有些不知所措。七十万公司对外出售也差不多是这个价格，林安也不打算继续啰嗦，直接冲进实验室。时间紧迫，没什么好犹豫的。虽然他大可以一分钱不花拿走这些药品，但三天后金钱不过废纸，况且两人也算认识，花钱能解决的问题，那就用金钱开路。身后实习生回过神，微微张口，想要劝阻一番，不过想起林安那冷冽的眼神和满地的现金，他不由得自我安慰起来。算了，林哥也付了钱。也不算太过违规，只是在他印象里，原本和蔼温顺、从不与人争执的林安，如同变了一个人。林安粗暴的将冷藏柜全部打开，一阵翻动过后，他对着吊灯高举试管，目光凝视着两瓶通体蓝色的药剂，深蓝色的液体在灯光下有些奇异，令人陶醉。巨蜥提取物，从北美巨蜥身上提取的血液精华，短时间内极大提高力量。蛇毒提纯素，通过刺激心肺，强行提高爆发力和耐力。作为特殊药剂，这两种药剂效果极佳的同时，副作用也极为巨大。不过林安并不在意，只要能觉醒天赋
，身体便会在觉醒后恢复到完美状态，断肢重生，疾病消失。每一名觉醒者都会成为完美的战士。不仅如此，身体素质也会随之增强。怀揣着对前世力量的渴望，林安顺手把实验室内剩下的药剂装走。好东西，不能浪费。背包内少了一半现金的空隙被三十支药剂填满。这些药剂在末日之后便会停产，用一支少一支，加速力量爆发，无惧痛苦。专注提高，在末日前期，一支药剂甚至能够扭转整个战局。有了这些药剂，他对计划的把握又高了几分。林安满意的走出实验室，身后匆忙装钱的实习生畏惧的低着头。保密三天，三天后随便你跟谁说，他丢下一句话后便进了电梯，转身正对。两人目光远远的对视，林安眼中的冰冷让他忍不住缩了缩脖子。好可怕的眼神！电梯下行。林安仔细地盘算着需要购买哪些物资，思维急速运转。食物需要高热量的罐头，一定要多准备便携带的巧克力和能量棒。觉醒者强大的实力下，消耗的能量也远超常人。水，买一批桶装水就差不多了，但可以兑进去一些葡萄糖。武器，弓弩没什么必要。觉醒天赋后，不需要这种垃圾的远程攻击方式。至于热武器，枪械很难搞到，而且很耽误时间。放弃。作战服可以多弄几套，高强度战斗很容易弄坏衣服。至于防爆盾和防弹衣，林安微微摇了摇头，在数倍身体素质下，防弹衣没什么用处，只会影响灵活。武器方面，冷兵器是不错的选择，可以弄几把合金武器，保证不会因为卷刃导致空手对敌。末日爆发后，受规则的压制，任何枪械、火炮的威力都将大幅度削弱。而在觉醒者夸张的力量加持下，冷兵器对敌。再适合不过了。丁一楼到了，林安大步走出电梯，手中快速翻看着手机上的地图，眼神火热。没记错的话，这里有一件能帮助觉醒的关键装备——临江市场凤鸣路97号。陈步穿过空荡荡的大街，林安突然加速，暴力一脚踹向街角的店铺大门。砰！坚硬的皮靴踹子卷闸门上，突兀刺耳。作为临江市的娱乐一条街，白天这里几乎没有什么人气，但到了晚上，酒吧歌厅开门时会极为热闹，毫无顾忌。本就是象征性的铁皮门，几下便被蛮力踹开，裂开半人高的缝隙。作为晚上赌博交易的茶楼，看守的人连内门都没关上。毕竟是不少黑色势力的聚集地，没有人敢到这偷东西。谁他妈踹门？活腻歪了！茶楼内，闻着满臂的中年男子叼着香烟，骂骂咧咧的一路小跑，脚上半挂着的拖鞋，啪嗒啪嗒的踩在地板上。店内昏暗，装修的倒是不错。林安神色冰冷，弯腰进店，四处对比着手机上的位置。路线和标记的红点重合，我他妈跟你说话，敢装没听到？你他妈耳朵聋了是吧？应该就是这了。他喃喃自语，完全无视了挥拳而来的纹身男，随手将手机放好，身形微动，轻易的躲过来是汹汹的一拳，侧不下肘，如同预判一般。前世有着丰富作战经验的林安，便步转到纹身男背后，砰，肘尖挥出，坚硬的肘关节狠狠的撞向纹身男脊椎三寸，惨叫痛呼，闭嘴右拳带着呼啸声挥出。林安一击重拳，便将其打倒在地。倒地的纹身男连连叫骂，下巴也在倒地的时候撞得满是鲜血，看起来狼狈不堪。你他妈在找死满怀怨气和愤怒！男子吃力的用手撑起身子，右手向腰间摸去，找死！林安眼神冰冷，一脚踏下，坚硬的鞋底瞬间爆踩向他的太阳穴。男子毫无反抗之力，眨眼间便昏死过去，掌心刚摸出的短刀掉落在地，一脚把挡路的身体踢远。林安随意的打量着茶楼内部。在前世，末日在来临前便有一些预兆，一些现实和一空间重合的节点，在末日前夕便已经出现。在记忆中，这里会有一件极其罕见的装备出现，那是一枚融合了空间碎片的戒指。作为影视作品和小说中人人必备的空间戒指，在末世却异常稀有。不仅如此，就连装备都少。不同于平日的游戏，是个怪就爆装备。在末日游戏中，大部分实力远超普通人的觉醒者，到死都未必有一件自己的装备，更别提空间戒指了。而在前世，这枚珍贵的空间戒指被一个小混混得到。他不但凭借装备觉醒了天赋，更是凭借戒指的储物功能建立起一处安全区。空间戒指能够存储物资、保鲜保温，堪称出门在外杀人放火的利器。林安有些期待的四处翻找。半个小时后，哗啦，他面色无奈的将一桶冰水浇到纹身男头上，找不到。男子被冷水一击，浑身一个哆嗦，下意识张口就骂：“你他！”一脚踹出。还未等纹身男说完，林安便一脚踹碎了他的牙齿，鲜血混着断齿掉了一地。我问
，你打嘴巴不干净就去死！不知道这家伙哪来那么多脏话？林安单脚踩在他的脖子上，目光冰冷，稍有异动，他宁愿先弄死男子，自己再慢慢找。咕嘟，别杀我，口水吞咽。纹身男似乎反应了过来，有些畏惧的望着他。他平日仗着自己魂黑，耀武扬威，作威作福，但当碰到真正的狠角色，立刻就暴露出色厉内荏的本质。戒指在哪，或者首饰之类的东西在哪？纹身男愣了愣。他本以为林安是专门来找岔子的，这是偷东西，不，应该是抢东西。你早说啊！纹身男有些委屈，他只是昨晚打牌打得太晚，睡在这了。要知道，林安是为了拿东西，他绝对不会上来就动手。我不知道，我不是这的老板。纹身男犹豫片刻，缩着头小心的回道，只是口齿有些不清。眼见林安眼神不对，看起来像准备弄死他时，他急忙继续说道：“二楼办公室好像放了很多东西。”但是有所烹林安在得到想要的答案后，直接猛烈一脚踢向男子的太阳穴。如此重击之下，纹身男应声昏死在地。至于开锁，小意思。部队出身的他也练习过开锁的技巧。时间流逝，半个小时后，林安拎着一把消防斧暴力破门。名贵的木门上，防盗的安全锁完好无损，只是木门中央满是砸开的痕迹。高端的开锁方式往往朴实无华。啪嗒，进门打开墙边的灯。林安仔细的打量着房间内部。一处异常引起了他的注意，这是空间的波动。房间似乎有一段时间都没有人进来了，一股淡淡的霉味飘散在空中。房间角落，拳头大小、诡异神秘的黑色漂浮在半空，黑色像是侵占了一片空白。林安深吸一口气，双眼死死地盯着黑色中的一抹银白，惊喜万分。那是空间戒指，前世这枚戒指引起过不小的轰动。凡是临江市的人都知道，那名混混就是在这里发家。从一名普通人变为实力极强的觉醒者，最后才在城外建立安全区。传说中的装备就在眼前。林安果断伸手摸向戒指，指尖的感觉竟然消失。顾不得反常，他神色一厉，半只手掌直接伸了进去，一把捞出戒指。嗡，嗡连绵的波动瞬间散发，一股令人心悸的气息从黑洞中传出。吼！黑洞中突然传来一阵咆哮，浓郁的死气拼命的向外扩散。跑！林安拿起戒指，拔腿就跑。虽然不知道是什么，但看样子他像是招惹了不得了的存在。前世没听说有什么动静啊，不知道是不是他提前拿走了戒指的原因。林安顾不得多想，一个窜身便冲出门外。银白色的戒指被死死的攥在掌心。第一检测到末日游戏玩家第一检测失败，未曾发现数据化身体警告、警告刺耳的警报回荡在他脑海，让人莫名的不安。身后浓郁的死气仿佛深渊的藤蔓，有生命一般疯狂的向外延伸，无路可跑。林安神色一厉，干脆一头撞碎玻璃，从二楼窗户跳出。刚落到地上，一阵极度的虚弱和黑暗便充斥了他整个视野，意识消失，瞬间昏死过去。掌心的戒指缓缓隐去，和他融为一体。还好，尖叫！林安吃力的从地上爬起，头疼欲裂。空气中弥漫着焦臭，原本井然有序的车道上被堵得水泄不通，密集的喇叭声混杂着尖叫，连成一片。砰！林安瞳孔剧烈收缩。一辆满载货物的卡车呼啸着从他身旁冲过，仓促躲开，眼前的景象让他心跳一致。失控冲来的货车撞倒了围栏，侧翻在地，满载的货物散落。冒着火光的驾驶室在侧翻下敞开了车门，颅骨凹陷，本该死去的司机飞快地从损毁的车门处爬出，鲜红的掌印在地上行走。如此伤势，换做正常人早已死去。这是丧尸口干舌燥。林安急忙掏出手机。屏幕上时间让他心头一沉。2 0 3 2年11月13日， 1 6 2 2分，时间已经过去了三天，距离末日爆发还有八分钟。不在凤鸣路，自己竟然消失了三天，刺目欲裂。记忆中末日爆发当天的惨状和现实重叠，林安来不及思考为什么拿到戒指后会出现在这里，跨越了三天的时间，以至于打乱了他原本的计划。现在他必须立刻赶往战友所在的小区。此时，距离安景天彻底尸变只有两小时零八分。而他所处的市中心离安景天所在的小区还有不短的车程。吼地上飞快爬行的丧尸嘶哑着尖吼，已经冲到了林安身前，正身下踢。愤怒急切下，林安一记标准踹击，坚硬的鞋底瞬间将半身丧尸残破的头颅踩裂。第一，检测到击杀丧尸末日玩家模板，提前开启拯救者模板，以启用一道光屏，瞬间出现在视线正中央。末日玩家信息：林安，觉醒者零阶，玩家等级零，属性。力量12 10加二，敏捷； 1 2 10加二，体质； 1 2 10加二，意志； 1 4 12加二，装备。
，末日之剑，特殊觉醒者天赋，力量爆发，短时间内身体素质大幅度提升，连续使用后陷入虚弱状态。灵阶，全属性加二，普通人类各项极限数值为十，首次觉醒将提升全属性至满值。拯救者模板，获得额外特殊技能审判之眼，完成首次任务后开启，任务开启倒计时。林安愕然，呼吸逐渐急促。原本玩家模板要在末日开启后才会出现，没想到现在就出现了。非但如此，前世渴望的觉醒者天赋也一同出现。这倒是省去了他还要赶往能量节点的时间而出现的的拯救者模板。前世他并未听人提起过，是戒指引发的变故吗？回想起拿走戒指的异样，林安忍不住有些心悸。那黑色的裂缝中，分明是有什么的东西想要冲出来。压下心头思绪，一股特殊的力量在提示响起后涌入他的身体。浑身肌肉陡然凝结，原本一米八的身高也凭空增高了两分。林安深吸一口气，右手肌肉紧绷，一拳挥出，腰间扭转发力，手臂带着破空声，径直轰向厚实的车门。砰！车身猛然一震，金属打造的车门瞬间凹陷进去，重达数吨的轿车轮胎摩擦出黑印，笔直的横移出去半米。林安死死的盯着自己一拳之下的威力，心头一片震撼。这就是觉醒者的力量吗？心头狂喜，从现在起。他便算有了在末日挣扎下去的资本，右脚发力，一步踏出，柏油路面龟裂，身形如炮弹一般轻松的跳跃到车顶，车顶应声凹陷。趁着站在高处，林安仔细观察起前进的路线。不远处，一些身体较差的普通人已经逐渐向丧尸转化，丧失了理智，只留下进食欲望的丧尸，疯狂的啃噬着任何活物。凭借着强化后的意志，思维高速运转，头脑一片清明。短短几秒后。林安便迅速地制定好前进的路线。临江大街是中心广场，环城快速路、和苑小区，这是去往安景天那里最近的路。现在他所处的临江大道已经一片混乱，上百起连环车祸将大道完全堵死。他必须徒步穿过最混乱的城区，然后再想办法驱车赶去，不然光凭双腿，他很难在两个小时内赶到。兄弟，一定要坚持住，顾不得多想。林安双腿弯曲，再次跳到一台宾利车顶，车身摇晃。原本啃食驾驶室内司机的丧尸，嗅到了活物的气息。他机械般的停下了进食，然后右手抓着肉块，飞快的向车顶扑去。林安懒得理会被惊动的丧尸，双腿再次发力，如同弹跳在蹦床上。凭借着强大的身体素质，短短几十秒内，他便硬生生的跨越了这片车祸造成的障碍。不远处，一名中年男子震惊的看着从车顶跳下的林安。林安那恐怖的弹跳力，像极了电影中的画面。一时间，他竟忘了身后还有数十名丧尸正在疯狂的追赶。救！另一个猎犬，男子踉跄下撕扯着声带，像是看到救命稻草一般大叫。林安闻声微微抬头看去，男子眼见林安注意到了他，面露狂喜。救！救！林安看向一路逃命、几乎快要虚脱的男子，不禁眉头微皱。他并不想耽误时间救人，丧尸太多了，距离病毒爆发只剩下六分钟。现在出现的丧尸大多是身体素质较差。或者是死于车祸的人类转变，一旦病毒正式爆发，整个临江市区 60% 的人口都将变成丧尸，剩余 10% 的人口将会陆陆续续转变，如同隐藏的定时炸弹。而现在，光是临江市区人口就足有300多万人，他可不是什么圣母，见一个就一个。两人擦肩而过，男子的目光从希望变为绝望，双唇颤抖，他的体力几乎耗尽，双腿在脱力下发软，一旦停下来，身后的丧尸会将他啃食一空。绝望无助，男子手中在逃跑时也下意识抓紧的娃娃掉落在地，那是他给女儿过生日买的礼物。林安面无表情，余光掠过娃娃，原本前进的路线略微偏了一线，冲拳。林安迎头撞向距离男子最近的丧尸，右拳如利剑般笔直刺出，血肉飞溅，巨大的冲击力直接穿透丧尸胸膛，前后洞穿，留下透明的窟窿。反手抽出后，林安干脆一把扯出丧尸的脊椎，当做武器。丧尸被病毒强化后的骨骼硬度十足，在末世物资短缺时，经常被当作武器。反手下劈，森白的骨头划破空气，发出呜呜的呼啸。一击之下，右手边的丧尸直接被当头劈开，摇晃着两半倒地。身后的中年男子本以为自己死定了，眼见着林安还是选择了出手，不由得神色极为激动。看着林安如同虎入羊群，表现出超乎他想象的强大实力后，男子有些口干舌燥，只觉得像是看见了怪物。他看着远处的人群，不断被飞奔的丧尸扑倒，和末日般的城市，有着足够阅历的他，瞬间在脑海中蹦出一个念头：这个世界完蛋了，跟着他，能活。
他能救我女儿？扑通男子突然跪倒在地，神色卑微的像在狮群中冲杀的林安，高声嘶喊：“求求您救救我女儿！”他还在学校，林安面色冷漠，他能出手解决最近的丧尸，已经是他的极限。救人？那谁去救他的兄弟？林安头也不回，在清理完挡路的丧尸后，径直离去，跑活下去，然后靠自己。中年男子听到林安丢下的话后，满脸苦笑。看着不远处再次聚集的狮群，他只得飞快地捡起地上的娃娃，转身逃走。市中心街区，万大购物广场，林安浑身血迹，粘稠的血液沿着发梢滴落。他静静地站在一处居民楼顶，沉默地望向购物中心。末日即将开启，到时候会有一场席卷全球的精神风暴。精神风暴下会短暂的让人失神，一旦在赶路时受到干扰，实在太过危险。哪怕他再怎么急切，也只能先躲避一番。大楼前的停车场一片狼藉，躲在车内的人类如同美味的罐头。也许车门能抵挡丧尸，但脆弱的挡风玻璃不能。只保留了进食欲望的丧尸，如同木鱼，无惧痛楚的一下一下的，用头飞快的撞着车窗。短短几秒后，车窗破裂，蜂拥而至的丧尸便打开了罐头，享受肉条。购物中心一楼，躲在铁闸门后的人群无助的看着门前的一台轿车，银白色的车身周围爬满了丧尸，他们贪婪的伸长双手向车内抓去。车内，一名身穿职业装扮的靓丽女子绝望的尖叫，她手拉车顶，笔直雪白的美腿不停的踹向最近的丧尸，尖锐的鞋跟踢下了丧尸头上不少的碎肉，却并不致命。救我！求求你们救救我！裙底风光隐隐乍现，面容姣好的女子频频转头，目光哀求，只有一门之隔的人群。不要开门，门不能开。几名巡逻的保安下意识的想要打开铁门，却被不少人高声制止。门开了，我们挡不住丧尸的。你想害死我们吗？离门最远的一名壮汉急切地撞开最近的保安，像是看着仇人一般，狠狠地瞪了过去。若是换作平日，他不介意英雄救美，表现一番；但在丧尸面前，他只想保住自己的小命。哭泣、咀嚼、尖叫，直至再无声息。铁栏内的人群只能眼睁睁地看着他被慢慢分尸，却无人敢出去。手持浇棍的保安麻木地站在原地，双腿发软。临行，几名身材高大的健身教练也只是低着头，不敢再看一眼。人群沉默，只是恐慌与悲哀之下，人们却有一丝庆幸，庆幸他们及时躲进了大厦，又锁死关上了铁栅栏。这里不仅是安全的，而且食物充足。居民楼上，林安将一切尽收眼底，看着麻木自保的人群，他忍不住轻叹口气。倒不是叹息无人敢出去救人，末日之下，保全自己是常态，没什么好指责的。他叹息的是大楼内的人，此时购物中心已经挤进去了将近三万人。密集的人群如同沙丁鱼罐头拥挤在一起，而现在离末日爆发只剩下十秒，到时候电力会失效，潜伏在人体的病毒也会同时引爆，这里将会重现前世的惨状，沦为地狱。嗡，十秒转瞬即逝，高频刺耳的蜂鸣声，突然一个戏谑残暴的声音在所有人脑海中响起：末日降临，游戏开启，欢迎来到末日游戏，各位小虫子们在这场游戏中挣扎着活下去吧，毫无征兆。天空瞬间一片黑暗，狂风大作，大地震颤，一道无形的精神冲击扫过每一个人。狂暴的精神冲击如同重锤一般轰向灵魂深处，短暂失神，无数恐怖、令人心悸的哀嚎响起，直指人们内心深处的恐惧。全球同时异变发生，病床上、大街上、路上行走的人类直直的站在原地。一秒后，丧尸病毒爆发，如同被抽去灵魂，转变成丧尸的人类双眼暴突。浑身皮肤溃烂脱落，露出鲜红的肌肉，瞳孔消失，只留下一抹嗜血。而此时，拥挤的商场内部，惊慌的人群跌落了手中堵门货架。啪！商场顶端的灯光熄灭，黑暗中亮起上万双密密麻麻猩红的眼。轰！重物落地，林安面色沉重的从楼顶跳下。精神风暴已过，除了头还有些轻微的眩晕，倒也没什么大碍。现在末日游戏正式开启，这也意味着安景天的生命进入了倒数计时。时间紧迫，出了主城区后，必须要找辆车子代步，否则光靠两条腿，他无论如何也赶不到目的地。现在城市之中至少分布了数百万丧尸，哪怕他成为了觉醒者，但在海量的丧尸包围下，也只有死路一条。临江郊区，一辆红色的东风重卡呼啸而过，无情地碾碎了沿路的丧尸。砰！重卡驾驶室，林安一脚踹开车门，不顾卡车还在高速飞驰下，直接跳出。连续几个翻滚卸力后，平稳地站直了身子，成为觉醒者后。高达12点的体质足以让他免疫大部分冲击力。失去操控的东风重卡径直撞向小区围墙，污血涂满了车身，一些不知名的碎肉卡在缝隙。车头保险杠上
，一具只有上半身的丧尸依旧不知疲倦的啃着铁皮。随着一声巨响，这辆从出城就一路狂飙的卡车终于完成了他最后的使命。小区门口聚集在一起啃食尸体的丧尸被失控的卡车碾成了一地血沫，黑烟从变形的车头冒出，漆黑的胎印夹杂着红。天色昏暗，从市中心杀出后。林安便一路狂飙，赶到了距离安景天所在的区域。原本三个小时的车程，硬生生被缩短了一半还多，顾不得休息，林安急忙掏出手机，看向泛白的光屏，还有23分钟。一直悬着的心脏猛然一松，还好，还来得及。安景天所在的小区就在这片区域最里面，这里是以前的老城区，道路错综复杂，只能靠步行前进。但哪怕是步行，凭借被强化过的身体，以他的速度。最多15分钟就能赶到，兄弟，一定要撑住！一拳轰穿身前扑来的丧尸后，林安便沿着小区内墙一路狂奔。原本安静温馨的居民楼，此时已经沦为屠宰场。密封的防盗窗成为了逃命的最大阻碍，不时有凄厉的惨叫从楼内传出。半开的窗户中，丧尸的身影一闪而逝。不幸中的万幸，在末日爆发前，小区内的居民大多还在外，未曾回家，不然以这片老城区的人口密度。足以让他寸步难行，身形灵动，高额的敏捷下，林安的轻易躲开了包围的小骨狮群。他奔跑的速度极快，全力爆发下，已经临到小区门口。沿路的丧尸能避则避，不能的则干脆一拳轰穿脑袋。小区门口六楼的花市洋房防盗窗下，一名富商打扮的男子上身赤裸，吃力的挂在护栏下方，也不知道他这般肥胖是怎么爬到了外墙。就我求求你了！矮胖的男子对着林安高声呼喊，脸上挤出难看的笑容。黄豆大的汗水从鼻尖滴落，他爬到窗外已经有一会了。眼见着林安如同杀神一般从小区内冲出，救他还不是易如反掌。林安不为所动，一脚踹碎身前的丧尸，头也不回。我给你钱，求你了，十万，救我一把。富商一阵心慌，眼瞅着林安就要出了大门，而他身前的防盗窗逐渐有些变形，结实的钢条在变成丧尸的女人口下滋滋作响。一百万，我给你一百万。富商面色惊恐，他体力即将耗尽。一阵阵腐烂的腥臭味从女子口中喷出，熏得她头晕目眩。那是她最爱的樱桃小嘴，曾经吐气如兰。五百万，我是临江建工集团老板，只要你救我，你要什么我给什么。眼瞅着林安越来越远，富商面色发白，再也顾不得心疼钱财，高声嘶喊：“建工集团在临江市名气极大，他相信是个人就会心动。”林安懒得理会，末日时的钞票只能用来擦屁股。眼瞅着林安身影消失，富商一阵愕然。那可是五百万，怎么会有人不心动？要什么给什么。他自问给的已经足够多了，白痴，真是白痴！恼羞成怒、绝望的富商开始疯狂的咒骂起林安，大肆宣泄心头的恐惧。穿过难得没有丧尸阻拦的大道，林安突然脚步一滞，面色凝重。倒不是刚才那名富商许诺的钱财打动了他，让他有回去的冲动。远处，一个身高三米。浑身血红，像剥皮青蛙一般的巨大怪物横拦在路前，那是舔食者。作为变异的丧尸，舔食者拥有极为可怕的战力，在前世一直就能轻易摧毁一个小型安全区。虽然没有装甲保护，但不断再生的肌肉组织能够抵挡大多数小口径的枪械，速度极快，力量可怕，血肉再生。坚硬的钢铁在他手中如同面团，可谓是幸存者的梦魇之一。不知道能不能绕开？林安小心的隐藏起身形。躲在一辆卡车背后，哪怕他已经是觉醒者，但也只是临街。虽然力量已经超出人体极限，但比起这种怪物，还是有很大的差距。要绕路吗？林安小心的屏住呼吸，手中拿着断掉的后视镜，仔细探查。横拦在路中的舔食者，每一次移动都如同地震一般，两米多长，锋利的前爪能轻易的戳开铁皮，双爪如残影般连续探出，不断将躲在车内的人类掏出，如同品尝甜点，吃到兴头上，就连丧尸也不放过。林安默然无语，难怪这条路上没有丧尸，原来都被这怪物吃干净了。十几秒后，舔食者口中叼着一双断腿咀嚼，双眼贪婪的巡视四周。他已经吃干净了整条马路。翁清薇的手机震动，是来自安景天的语音信息。林安目光骤然一凛，小心的将音量调到最低。子林哥，我是景天的妹妹安夏，我哥他好像快不行了，他吐了，好多血，我不知道为什么。哥哥看我的眼神，好像。想撤我，电流干扰，简短的信息有些模糊不清。消息发送自五分钟前，全球的通讯在末日开启后便受到了严重的阻碍，并将在三个小时内逐渐中断。林安死死的攥紧手机，原本从尸山血海中一路杀出、依旧平稳镇定的双手。
，此时也有些颤抖。景天身体的恶化的速度超出了他的预计，也许在下一秒就将彻底沦为丧尸，不能再拖了。原本打算绕路而行的林安瞬间绷直了身子，再也顾不得将自己暴露在舔食者视线下的风险，大步狂奔。咚咚，地面震颤，远处身形巨大的舔食者似乎察觉到了什么，狰狞的巨脸上两个像鼻子般的空洞，仔细嗅探着气味。咚，咚，咚。咚！突然，舔食者那庞大的身躯开始疯狂冲刺，沿路的汽车如同被火车撞击一般，全部冲开，速度极快。他闻到了活物的气息，两者间的距离急速拉近。轰林安拼尽全力狂奔，竭力躲避着远处舔食者砸来的汽车。他试图绕路，反倒是被逼退回来。最近的直线道路有舔食者，根本绕不开。一辆辆轿车在舔食者手中如同炮弹一般疯狂砸来，必须想办法。引到狭窄的地方杀了他，林安极力思索，蛇身向身后车辆较少的小区跑去。洋房六楼，防盗窗下，原本已经坚持不住的富商听到了阵阵轰鸣的声响，还未看清到底是什么东西作响，只是瞧见了蛇身返回的林安，是走掉的那人。他面露狂喜，果然没有人能抗拒这么一笔巨款的诱惑。富商如同打了鸡血一般，用尽最后一点力气尖叫：“我还在，快救我！一千万，车子女人！”你要什么，我给什么。林安充耳不闻，直接从戒指中取出一柄提前准备的消防斧，红色的消防斧足有半人之高，随意挥舞下，发出阵阵呼啸。第一，消防斧，普通消防斧，一般质量的武器，极易卷刃。林安并没有在意提示，在末日游戏开启后，拿起任何物品都会有提示信息，但无论是枪械还是火炮，都只有简短的说明，没有任何属性加成。只有末日游戏独有的装备会附带属性和特殊的能力。防盗窗下的富商看着林安背对着他，似乎还在等待什么，一时间脸色煞白，心中不断的咒骂。要不是他刚才想到用皮带打劫，减轻手上的负担，他早就脱力掉下去了。三千万，别太贪了，我死了，你什么都得不到。窗内的丧尸女人脸部已经挤得变形，原本精致小巧的脸颊，现在已经挤成了狭长的条状，两者之间只有一个拳头的距离。一个亿，我给你一个亿。你他妈快来救我呀！富商痛哭流涕。随着丧尸女子疯狂的挣扎，半边身子已经硬生生的挤到了她手上，皮肤溃烂后，滑腻肉质的手感让她精神崩溃。保安停钱。林安单手持斧，仰头喝掉从空间戒指中取出的兴奋剂，趴试管掉落在地，摔成碎片。第一，力量加一，体质加一，敏捷加一滴，爆发力增加 50% 耐力、抗击打增加 30% 出手速度增加 20% 效果极好。林安心跳瞬间加快，药剂内小分子结构直接突破血脑屏障，心脏如同战鼓一般，周身肌肉凝结，手中的斧头更是轻了两分。不愧是前世极为抢手的药剂，作为少数非末日道具，却能提供属性加成的药剂，在末日罕见。前世林安作为普通人，能带着唐婉一家求生，药剂的作用功不可没。若非他在逃亡时偶然带了几瓶在身上，别说带着三人求生，出城那天就死在丧尸口下了。感受着身体内强大的力量，林安战意磅礴。轰小区门口杂乱停放的车辆瞬间高高飞起，露出他那庞大的身躯。舔食者出现，一直尖叫咒骂的富商像被掐住脖子的鸡，突然没了声响。就是现在，毫不犹豫，林安沉吸一口气后，双腿弯曲，地面瞬间龟裂，身体极尽转动。他双手持斧，如同炮弹一般高高跃起四五米，斧刃在夕阳下镀上一层血色，发动力量爆发。来自觉醒天赋的能力发动，力量加二，敏捷加二，体质加二，意志加二，一阵淡金色光芒瞬间覆盖林安身躯。原本12点的力量猛然暴增至14点，爆炸般的力量充斥全身。给我死！蓄力下劈，锋锐的斧刃在巨力加持下狠狠地劈向舔食者的头颅，血肉炸开，一整块半人高的肉块被整个劈落，露出内部暗紫色的肌肉组织。猴舔食者吃痛怒吼，巨大的身躯被一斧头劈歪。暴露在外的头骨也瞬间被削去了一截，林安全力之下的爆发，以远超临接觉醒者力量的一击，几乎将舔食者当场斩杀。砰！巨爪压下，车身爆裂，舔食者勉强用巨爪撑住身子，顷刻间便按扁了身旁的轿车。可惜了，没能一击秒杀，没有被无用的情绪干扰，林安一击不成，便迅速翻身，躲过了舔食者暴怒下的挥击。他小心地围绕着舔食者身躯高速游走，寻找下一次机会。舔食者作为各大安全区的梦魇，自然被人研究过。在无数次惨痛的代价下，人们发现舔食者虽然速度极快，但变相迟钝。
，他那两双巨爪赋予了他恐怖破坏力的同时，也影响了他转向时的灵活。熟知这一点的林安来回变换位置，躲在舔食者的视线死角。这怪物根本不是单人能对抗的，哪怕是觉醒者，也至少要一阶才能勉强抗衡。挂在窗外的富商呆滞的看着眼前的一幕，满脸震惊。那可怕的包皮怪物，光是外表就足以让人心智不坚的人理智崩溃。舔食者此刻已经暴怒，锋利的双爪疯狂地向四周扫去，金属的车身在这双利爪面前如同纸糊的一般，毫无阻碍，委实骇人。但相比于可怕的舔食者，更让他震撼的是林安竟然能和这种怪物缠斗。此时，原本在他心中只是身手不错的林安，在他心里和怪物画上了等号。这真的是人类能拥有的力量吗？轰轰，车辆被连番丢出，如同导弹一般。林安敏捷地躲过被舔食者丢来的汽车。然后猛然变相，他已经连续攻击了一分多钟，小区门前被清理一空，本就不多的车子都被他当作炮弹砸了过来。只是在林安服下药剂后，高达14点的敏捷面前徒劳无功，再高的伤害打不中目标也没有用。这点无疑让他更加狂暴。猴舔食者俯身怒吼，被削去一半头骨的伤势开始凸显，被迫俯身下，血肉在生下包裹着的脑部组织暴露在林安面前。就是现在，林安深吸一口气，不再节省体力。一步踏出，极限躲过舔食者猛烈愤怒的砸击，力量爆发，力量再次加持，肌肉爆炸，如同炸药被点爆，反身反劈。林安速度爆发到极致，几步踩上舔食者庞大的身躯，身形高高跃起，腰间肌肉发力，一股暴力从腰部传到肌肉，手中的消防斧猛然抡圆，给我砸！势如泰山压顶，爆出破空声的斧刃，精准的砸进了缺乏颅骨保护的脑中，斧柄断裂，距离之下。将连接处崩开，砸进去后如同搅拌鸡蛋。林安眼神狠厉，干脆双手握住斧柄，狠狠捅进舔食者脑中，快速搅拌。第一，击杀一阶变异丧尸，舔食者获得一点能量，获得防具打造材料，肌肉组织星号一，白色肌肉组织，韧性十足的变异体肌肉，可以制造白色防具，附带加异敏捷属性。评价：来自小腿部位的肌肉组织，适合制作足具，获得装备打造材料。舔食者脊椎星号一，白色。舔食者脊椎，硬度堪比合金的骨骼，可以制造武器，附带加一锋锐加一力量属性。评价：实用的装备制造材料，未加工前也可以当做武器。烹随着舔食者庞大的身躯缓缓倒地，一点白光瞬间从尸体上飞出，没入林安体内。检测到能量，开启经验面板。当前觉醒者等级：零阶一二， 1, 当前玩家等级：零级一二， 1, 2, 下一等级需要击杀数量。一确认了舔食者已经死去，林安半弓着腰，微微喘息。击杀舔食者实在有些勉强了。在末日游戏中，只有击杀变异丧尸或异兽才能获得经验，普通丧尸杀死后毫无作用，获得不了任何经验。因此，无论是玩家还是觉醒者，想要提升等级，只能想办法击杀变异体。但变异丧尸往往实力强大，根本不是临阶觉醒者能对抗的。因此，在前世，很多觉醒者甚至到死都卡在临阶。若非他提前准备了药剂，并获得了极为强大的天赋，面对这种怪物，硬上只能送死。来不及休息，临走前，林安微微侧头看向身后，之前一直挂在防盗窗外的负伤已经衰落在地，身下殷红的鲜血淌了一地，也不知道他是被女尸啃断了手指，还是自己主动放手的。铁窗上，女尸头骨已经挤得变形，却依旧机械的开合张嘴。细枝末节，他也不打算探究。确认了小区门口附近无人存活。林安伸出右手，白光一闪，便将庞大的舔食者尸体收入空间戒指。作为变异丧尸，舔食者的尸体浑身都是宝，不仅是爆出的材料，尸体也可以加工成无属性装备，堪比防弹衣。但眼下时间紧迫，只能以后再处理了。河苑小区居民楼内，一名少女手足无措的抱膝蜷缩在房间角落，满脸泪痕。哥，林哥马上就要到了。安夏紧紧攥住手中的手机，对着椅子上的青年怯懦的说道。手机上最后一条信息来自林安，猴椅子上，一名被捆住手脚的男子低声嘶吼，身下的椅子剧烈晃动，想要挣脱开束缚，铁链晃动，刺耳。哥，我好害怕。安夏低垂着头，不忍看着安景天脸上皮肉脱落后，如同血肉骷髅般的惨状。父母去世后，他唯一能依靠的哥哥变成了现在的模样，可他却毫无办法，这让他有些绝望，身子忍不住一阵阵轻颤，像无助的小兽。墙上的时钟滴答作响，他不时扭头看向紧锁的房门，眼神中满是祈求。只是门外只有丧尸抓闹铁门的声响。
，期盼中的脚步声从未响起。哥，你一定要坚持住，林安哥一定会有办法救你的。安景天嗜血的双眸中挣扎着闪过一丝理智。林，安理智转瞬即逝，声音沙哑，却依稀能听出安景天口中念出的名字。安夏猛然抬头，惊喜的看向安景天。这是末日爆发后，安景天第一次说出完整的字。砰，砰。门外丧尸像是嗅到了同伴的气息，开始疯狂的撞击。铁门剧烈震颤，变形。他们在回应。安景天的理智消失后，再次狂躁的挣扎起来。铁链晃动，紧锁手腕的地方露出了森然白骨。原本紧锁的手铐有些脱落，就是这里。一栋老旧的楼房爬满枯败的藤蔓。林安看着熟悉又陌生的门牌，心情激动，一分一秒都不曾浪费下。短短五分钟。他硬是从上百只丧尸群中一路杀了进来。作战服上，粘稠的血液已经解渴，脚底的皮靴下满是碎肉，手中断裂的消防斧也换成了舔食者的半截脊椎。林安一路血战，光从外表看来，就如同从尸堆中爬出的怪物。景天，安下。林安脚步未停，大步冲进居民楼内，浑然不顾楼前的尸群。他口中不断高呼安景天兄妹两人的名字：“林哥，房内。”蜷缩在角落的安夏一脸惊喜，生怕自己听错一般，急忙站了起来，探头看向窗外。我在这，安夏探出身子，挥了挥手，眼中满是气劲。门外丧尸愈发躁动，被林安身上活人的气息所吸引。林安听见了安夏的声音，急忙抬头望去，房内椅子上，安景天被捆住的双手突然挣脱开来，手腕在磨去了皮肉下小了一圈，不再被锁链束缚。铁链落地，声音清脆，但在丧尸的嘶吼下，安夏并未察觉。屋内昏暗无光，一双猩红嗜血的眼忽然出现在他身后。林安瞳孔瞬间皱缩成危险的真芒力量爆发，觉醒者天赋再次开启。林安不顾短时间连续开启天赋的巨大消耗，疯狂的催动其体内的力量，前冲，噗！来自舔食者锋利的脊椎直接将门口的丧尸捅穿，如同串糖葫芦被钉死在门边。快点，再快点！林安心中怒吼，又全全力挥出，轰蛮力破门。坚硬厚实的铁门发出刺耳的变形声，扭曲损毁。房内，安夏无力的捂着咽喉，鲜血从手指缝隙处溢出。哥哥，嘴唇张开，无声。安景天那张狰狞腐烂的脸，眼神中再也看不到丝毫理智，嘴角挂着一丝鲜血，正欲再次咬下。景天林安一声怒喝，肌肉撕裂，原本爆发到极致的速度再次快上一分。安景天的身子闻声一颤，眼神中闪过一丝迷茫。原本再次咬下的嘴僵在原地，轰鸣五秒内，林安瞬间从门口冲入房内，撞向安景天，将他撞离安下。背后墙壁龟裂，粉尘下掉。丧尸不同于普通人类，安景天哪怕还未完全转变，身体强度在病毒的增强下也超乎常人。换作普通人类，在林安哪怕有所保留的撞击力度下，大多也会失去行动力。但安景天不同，短暂的僵硬后，他双眸中再次染上猩红，满是对血肉的渴望。后林安死死地将他压在身下，防止他伤害到安夏。他的身体被林安牢牢钳制住，头颅疯狂扭动，阵阵低沉的嘶吼如野兽般从喉咙深处发出。原本还算坚毅端庄的脸庞，此时没有一片完好的血肉。在丧尸病毒的感染下，身上的皮肤溃烂殆尽。林安目光悲痛，身旁的安夏他已经快速观察过了。虽然短时间内并无大碍，但喉咙被安景天划破的情况下，同样也会感染病毒。看着最好的兄弟。即将变为丧尸，两人所疼爱的妹妹也被感染，他只觉得烈火烹心。景天一定要坚持住，吃林安单手持铁片，飞快的在手腕上割去，血流如注，力量爆发。林安低声轻喝，再次发动了觉醒天赋。只是周身原本浓郁的金色光芒有些暗淡，鲜红的血液染上一层金色，精神力枯竭，眼前发黑。林安干脆咬破舌尖，逼迫自己清醒。林哥，我哥他还有救吗？安夏无助的蹲坐在一旁。吃力的怯懦问道：“他脖子上的伤口是被安景天手指划伤，伤口并不算大。”林安并没回话，只是面色凝重下，将割开的手腕伸向安景天心脏处，伤口和皮肤接触，血液中的那抹淡金像是有生命一般，突然钻了进去。不用担心，有我在舌尖咬破下，铁锈心田。林安看到自己的血液确实在接触安景天时有所异变，这才略松一口气。毕竟前世觉醒者血液对压制丧尸化有用，只是传闻。他还没有亲自试验过，不知道效果怎样。他轻声宽慰了几句，安夏心中却也没有多少把握。用觉醒者的血液延缓丧尸化，这是他唯一听说过能影响丧尸化的办法。
，眼下安景天即将丧失化，只能死马当活马医了。随着淡金色血液诡异的渗入安景天胸口的皮肤，原本他那猩红的双眼竟慢慢恢复一丝清明，疯狂挣扎的身子也慢慢平静了下来。果然有用，林安心头一喜，只觉得鼻头一酸，前世的遗憾终于得以弥补。林哥，我哥是不是没事了？安夏满眼期盼。渴望林安能给他一个安心的答案。林安强撑起精神，正要宽慰几句，异变突生。安景天原本平静下来的身子突然反攻成九十，脚令人牙酸的骨骼摩擦声从关节中发出，瞳孔瞬间灰白。林安手腕上渗透进他胸口的血液也被排斥出体外，吃淡金色的血液滴落在胸口，瞬间气化，散发出浓郁的腥臭。林安震惊万分，放松的神经瞬间紧绷，短短几秒。安景天的身躯上皮肉如衣服一般尽数剥落，露出鲜红的肉。不，怎么会这样？林安双目赤红，面如死灰。不知是因为前世传闻中觉醒者血液能延缓丧尸化的消息是假的，还是因为他获得的觉醒天赋不同于其他人？预想中觉醒者的血液非但没有延缓的效果，反而会将人加速转变为丧尸。如此一来，他已经没有任何办法能救下安景天。血液无用，那么安夏也会死。一路浴血厮杀，体力枯竭的他只觉得心神疲惫。为什么会是这样的结局？他所珍爱重视的两人，竟然一个都救不了。林安攥紧双拳，指甲深深的相入肉中，绝望不甘。第一拯救者任务开启，林安微微一愣，眼前瞬间亮起一道光幕：拯救者任务系统已开启任务信息，击杀二阶变异体缝合者任务等级，危险任务限时， 2 4 0小时任务奖励，抗毒血清星号三。清除体内丧尸病毒。任务描述：临江市区将会在12个小时内诞生危险级二阶丧尸，请尽快将其击杀。一旦超过240小时后，该丧尸将会成为完全梯形态。恐怖级三阶，林安还未反应过来，两个挂坠样的东西便凭空出现在他掌心，手感冰凉沉重。这是任务初始奖励：抗毒挂坠，灰色装备，星号二抗毒挂坠，灰色装备。随身携带后，短暂压制丧尸病毒，可用时间240小时。可用时间结束后，挂坠失效，变为普通物品，可反复使用。计时从使用后开始，取下后暂停。装备等级：灰色、劣质、白色、普通、蓝色、精良、黑色、末日。一道白光闪过，手中的挂坠直接没入安夏和安景天体内，随后出现在两人颈部。挂坠通体银白，正中央镶嵌着一颗紫色的宝石。原本还在挣扎嘶吼的安景天。在戴上挂坠后，便停下了扭动的身子，如同睡着了一般，瘫倒在地。而窗户下的安夏在戴上后，苍白的面色也逐渐红润起来。低，激活拯救者专属技能——审判之眼。审判之眼，灵级已开启。开启审判之眼后，将持续消耗精神力。审判之眼持续期间，将获得视野范围内任意事物的详细信息。审判之眼一级，下一等级的审判之眼将在任务完成后开启白光一闪，光屏上的内容化作信息流。涌入林安脑海，如同烙印一般，深深的刻在记忆深处。短暂失神，一股凉意覆盖他的双眼，林安的瞳孔瞬间被淡蓝色雾气覆盖，如同改造一般。淡淡的金色在眼底一闪而逝，视力暴增。昏暗的房间在他眼中如同白昼，墙角细微的尘埃清晰可见。林安心头一震，审判之眼居然是视力强化，并且能将观察信息显示出来。在末日，最大的危险不是实力的弱小。而是对信息的误判，有了审判之眼，他就等同于在信息上占据上风，在这末日堪称相当实用的辅助技能。林哥，你怎么了？靠在窗边的安夏，气息虚弱的轻轻唤着愣神的林安。在挂上装备后，他脖子上的伤口也在慢慢愈合。安夏那双清澈如水的眼中满是疲惫和不安。若非林安特意嘱咐过安景天，要在第三天把自己捆起来，防止他丧尸化时伤人。恐怕安夏在照顾安景天时，便如同世界各地发生的惨状那般，被自己的哥哥亲手所杀。只保留进食欲望的丧尸没有任何理智。末日爆发时，大部分人类都是死于至亲手下。林安闻声，下意识的扭头看去，自动开启的审判之眼锁定了安夏。名称：人类丧尸化 50% 力量。三、敏捷。三、体质。二、意志。六、玩家等级。零、无危险。该生物正处于丧尸化转变阶段，玩家弱点：心脏、头颅、脊椎。玩家技能：厨艺一，语言精通二，手工一。玩家装备：抗毒挂坠，灰色，大量的其他信息如同瀑布一般刷出。
丹下的信息在开启了审判之眼的林安眼中，如同赤裸，有些详细的可怕。我没事，林安有些惊异，却并未表现出异常。他只是温和的笑了笑，示意安夏不用担心自己。安景天现在昏迷不醒，他此时就是安夏唯一的精神支柱，绝不能在安夏面前表现出任何异样。不同于林安表现出来的平静，他的内心一片澎湃，无数的疑问如同乌云般萦绕在他心头。拯救者模板。开启后，便赋予他极为实用的审判之眼，还恰巧给出了能救下安景天兄妹二人的奖励，简直是为他量身定做。林安快速思考起系统出现背后的含义：拯救者，拯救谁？他，还是他身边的人，亦或者是整个人类？若是整个人类文明，林安自嘲一笑，他可没什么圣母情节和担负人类文明的野心。如果是拯救人类，那这个神秘的拯救者系统恐怕找错人了他。他只想保护自己真爱的人。复仇，然后便强活下去。至于其他人的死活，他才懒得理会。前世见惯了人性丑恶的他，因为背叛而死。对于其他人，他本能的不信任和反感。林安压下了心头的想法，仔细观察起安景天的状态。地板上昏迷的安景天，胸口微微起伏。如果不是浑身皮肉剥落有些害人，倒是如同睡着了一般。眼下，安景天和安夏的状态已经稳定，只要能完成任务，原本无望就回的两人也有了活下去的希望。而且。三只抗毒血清，林安有些异动，扣掉安夏和安景天的那份，这意味着他还能多出一只血清留作他用，能将丧尸转化回人类。这种血清的价值在末日堪称无价。至于任务，林安对任务并不陌生。前世末日游戏降临后，每个人都开启了玩家面板，自然如同游戏一般，系统会自动发布一些任务给所有人。他前世接触到的任务，通常都是击杀一只丧尸，或者获得某项物品。这种任务通常只有少量的食物奖励，聊胜于无。原本在他预想中，最好的结局也不过是依靠觉醒者血液压制丧尸化，然后把安景天带在身边，保证他的安全，能拖多久是多久，后面再想办法。现在居然出现了完美的解决方案，可以说是意外之喜。但任务的时间让林安倍感压力。任务信息：击杀变异丧尸，二阶十天后变为三阶。林安脸色凝重，三阶变异体和二阶是质的差距。也许几名觉醒者联手之下，或者规模较大的安全区可以凭借热武器抵抗二阶变异丧尸，但在三阶变异体面前，毫无还手之力，那将会是一面倒的屠杀。三阶变异体丧尸已经不再畏惧常规武器，人海战术在三阶变异体面前如同笑话，只要一只便能毁灭成剑指的军队。徒手撕裂坦克装甲，正面硬抗小口径火炮，血肉再生，时间不能拖，只有十天的时间。安景天被压制的丧尸化也是持续这么久，这就意味着他还要为击杀完缝合者后返回的路程留下时间。九天，无论是避免缝合者随着时间的推移愈发强大，还是留下足够缓冲的时间，留给他的时间已经不多了。虽然任务信息中没有给出缝合者的位置，但林安并不在意。他默默的从口袋中掏出皱巴巴的香烟，昏暗的房间中，微弱的火光亮起，映照着他的脸庞，忽明忽暗。林安深吸一口。缓缓吐出，烟雾缭绕，飘散。缝合者便是前世憎恶的前身，他就在万大广场，在那挤进了三万人的购物中心。而他在吞噬完三万人后，便成为了整个临江市的噩梦。林哥，你是要走了吗？我哥哥他是，没事了吗？安夏依靠在墙边，小心翼翼地看着修缮房门的林安。对末日一无所知的他，并不知道，倘若林安没能拿到解毒药剂，他将面临什么？他双手背在身后。纤细的手指攥着衣角来回拧动，长裙下一双雪白的细腿，膝盖上有些擦伤，身上洁白的连衣裙沾染了不少血迹灰尘，显得脏兮兮的。瘦弱的身子注视着林安的脸庞，苍白下少了一分血色，让人心疼。匡林安小心的将被踹飞的铁门重新装上。成为觉醒者后，他还有些不太适应现在的力量。坚硬的金属在他手中如同塑料，轻易就会被弯曲，一不小心用力就会把铁门彻底报废。因此。林安只好找来一堆废弃的钢条拼补，敲敲打打下损毁的铁门，勉强还能使用。只是铁门中间凹陷破损的地方没办法修补，丑陋难看，但还算实用。林安将门装好后，沉默片刻。安夏，我很快就会回来，不用担心我。他并不打算隐瞒什么。景天，林安停顿了一下，转神色坚定地对着安夏，露出温和的笑容。你和景天都不会有事的，相信我。轻叹一口气，他自幼双亲便早早离他而去。安夏。安景天便算是他唯一在意的人了，虽然没有血缘关系，却胜似至亲。景天的父母对他照顾有加，把他当成自己的孩子看待。
，而安夏兄妹两人更是把他当成亲哥哥，从小一起生活。安夏、安景天两人便是他心底最后的柔软。安夏看着林安坚毅俊朗的面容，神色一滞，眼眶红润，听着林安熟悉的语气，一如既往的安心，就像小时候一样，仿佛只要有林安和哥哥在，一切都不用担心。林哥，那你打算什么时候走？你能安夏看着继续忙碌的林安，怯懦的小声问道，他生怕打扰到林安。犹豫许久，安夏也没把想说的话说出口。他希望林安能多陪他待一会。小区内丧尸和活人的哀嚎从未停歇，而哥哥也昏迷不醒。他很害怕，可他又怕这种想法说出口太过自私，影响林安要做的事。林安把屋内的窗户全部封死后，房内一片漆黑。他扭过头，被强化了视力的双眼无视了黑暗，房内在他眼中如同白昼。明天一早再走，今晚我会守在这里。林安读懂了安夏的表情，不要说。安夏现在只是一个小女孩，前世她在末日爆发时，哪怕她是军人出身，也一样不安、恐惧。生死面前，末日之中，很多心理承受能力差的人，甚至选择了自我了结。真的吗？安夏低垂的头，惊喜的抬起，看向黑暗处的林安。虽然看不见，但他知道林安就在那。林安并未回话，只是缓步走到安夏面前，宠溺的揉了揉她的头发。清淡好闻的沐浴露冲淡了她鼻腔中的血腥味。她并非因为儿女情长耽误时间。现在缝合者还没有出现。12小时后，万大商场里那只丧尸才会从众多丧尸中变异成缝合者。扣掉两个小时的路程的时间，他还能在景天家中停留十个小时左右。况且他现在状态极差，也必须要休息了。连番厮杀和发动觉醒技能下，他的身体已经达到了极限。现在纯粹是依靠意志力在强撑，将少女搂入怀中，安夏把头深深的埋在他的胸口，身子轻颤。林安哥，我好害怕林安感受到了怀中少女的颤抖。沉默不语，只是搂在安夏身后的右手慢慢攥紧。一夜无话，翌日清晨，窗外再也没有了往日叽叽喳喳的鸟鸣叫。尖锐的哀嚎惊醒了林安。不远处，一声男人惊慌的救命声很快淹没在丧尸吼叫中，伴随着凄厉的惨叫，片刻便再无声音。看样子又有人死了，没有在意。林安一觉醒来，他只觉得状态恢复到了巅峰，浑身充满了力量。只要休息充足，便会快速恢复状态。这就是数据化模板后的好处。林安快速的查看了一番安景天状态后，确认无恙，松了口气。余光扫过蜷缩在沙发上的安夏时，微微摇了摇头。熟睡中的安夏微微皱了小巧的秀眉，双手下意识的身旁摸索了几下，小巧精致的脸蛋上依稀还能看见泪痕。林安心中苦笑，看得出来安夏昨晚偷偷哭了许久。随手为安夏盖上被子，他便轻步走到窗前观察外界的情况。来到窗前，远处大厦顶端阵阵浓烟冒起。看起来像是失火烧了一夜，浓烟滚滚。一旁的顶楼上，不少幸存者正挂着白布制成的求助旗子，拼命挥舞。被困在天台的他们已经无路可退，只能祈求军方会派遣直升机救援。只是他们不知道的是，这场末日远比想象中更加可怕。收回目光，林安看向小区内部，不远处车辆报警声刺耳，车旁吸引了不少丧尸。路旁几头丧尸蹲在地上，正大口大口吞吃着尸体上的肉块。透过防盗窗，不时能看见对面楼中一闪而逝的丧尸身影。在极短的时间内，城市之中的秩序已经彻底崩塌了。末日爆发后，无人看管的城市很快就会衰败。再过一段时间，天然气管道泄漏，水厂停运，工厂爆炸将会是常态。没有了便捷的电力、水利后，人类文明很快就会倒退。记得到了末日后期，一瓶干净的矿泉水都能惹得无数幸存者拼死争夺。沉默中，林安下意识的想从裤子口袋中。找出打火机，点燃香烟。思考时抽烟是他的习惯，只是摸了半天没发现口袋，他这才惊讶的发现自己身上原本满是血渍的衣服已经焕然一新。林安哑然失笑，看样子是安夏半夜偷偷把他脱下的血衣换成干净的了。两人身高体型都差不多，倒是正好合身。滴滴，昨夜入睡前定好的闹钟响起，林安掐灭了手中的香烟，深深的望了一眼两人。只是在他出门时背对而睡的安夏。脸庞突然落滑过，泪痕。安夏还有好多话想和你说，你一定要平安回来。临走前，安夏还在熟睡，安景天则在房内还未苏醒，只是看上去状态好了很多。不出意外，他待会就会清醒。搬运来几具丧尸尸体，掩盖门口残留的活人气息，再用杂物将门口全部堵死。如此一来，林安这才放下心。只是对门处似乎还有幸存者。在林安搬运东西时，他敏锐的听觉听到了对面住户房间内传来了响声。那人小心翼翼地透过猫眼观察他，以为林安并未发觉。对此，林安并未在意。
，只是确认有人在看着自己后，他随手拿起一颗丧尸头颅，当着那人的面单手捏爆，如同捏爆水球一般轻松，坚硬的头骨裂成一地碎片，四散而射。二对门传来一声惊叫，显然是被林安害人的做法吓到了。对门立刻传来一阵房门反锁的声响，林安淡然一笑，看来效果不错，赤裸裸的武力威慑。虽然修好的铁门阻拦普通丧尸已经足够，但却防不住人。末日爆发后，人心叵测。前世林安见过太多丑恶，人们为了争夺食物活下去，手足相残，一子相食，夫妻背叛。只要能确保安夏和安景天的安全，他不介意双手沾满鲜血。他甚至都考虑过要不要把整栋楼的住户全部杀死。若非不确定这栋楼内是否有兄妹两人认识的住户，此时这栋楼内只会有两人活着。不过。只要不是特别倒霉，遭遇变异体或者来自人类的恶意，相比于这些危险，林安倒不担心普通丧尸会威胁到躲在房中的兄妹两人。房内的食物和水的储备充足，足够支撑一个月之久。只要两人闭门不出，这群丧尸只靠牙齿是不可能肯穿加固后的铁门。就算他发生了意外，两人也能坚持一段时间。房内堆积的物资都是林安在末日爆发前叮嘱安景天提前购买的，种类齐全，全部都是军用口粮。想到这。林安想起自己提前购买的那批物资，那可是超过200万现金，足够三人生存五年的全套物资，武器装备、药品应有尽有。只是不知道在他昏迷后，配送的物流有没有运送到他指定的地点。这批物资若是还在，他光是依靠这些物资就能轻易的在前期拉起一支队伍，建立安全区。在末日游戏中，光靠自己很难活下去，唯有组建自己的势力，才能在这末日有立足之地。林安轻叹口气。昏迷三天，确实打乱了他不少计划的安排。不仅如此，记忆中还有许多稀有的道具装备没有拿到。不过现在去拿也不算太晚。河苑小区大门，昨夜林安已经想好接下来的行动方案。前六天寻找前世记忆里的特殊物资和装备，击杀一只变异体，先提高等级再说。实力不够，他再怎么急也没用。而后面三天则留作击杀缝合者。那么第一个目标。新义花店记忆里，这家地处城市边缘的花店曾经出现过极其稀有的灵能植物。灵能植物是类似于游戏中的增益道具，通常以植物、果实、食物等形态存在，只不过植物形态较多。玩家甚至丧尸获得后就可以直接吞吃，然后便能够获得永久的属性加成。对于末日玩家，只能依靠提升等级时每级加一点属性的情况来说，灵能食物的效果堪称变态。每一点属性提升，对于实力的增幅都极为夸张。前世获得这种果实的幸运儿。大都成为了独霸一方的强者，只是通常这类特殊的产物只会在末日爆发前夕存在一段时间，直至末日爆发后一个月逐渐消失。林安作为一个普通人，能够知晓这些信息，可以说全靠半年后末日游戏开启的聊天频道。不同于普通游戏中的聊天频道那般，所有人都可以随意讲话。末日游戏内的聊天频道需要消耗大量精力和体力，换句话说，就是消耗珍贵的食物。因此，大部分像他一样的普通人。在前世温饱都是问题的情况下，只能默默看着实力强大的觉醒者不时分享出来一些信息，甚至闲聊。在林安记忆里，末日爆发后的一年，就在为从公共频道里看到这类消息了。所以，如果不趁着现在抢占先机，获得一些灵能食物，以后再想找，简直是难如登天。审判之眼为了观察四周环境，林安再次发动审判之眼，瞳孔内一道金色一闪而逝，原本极佳的视力再次提升，沿路的信息如数据流一般涌入，确认没有危险后。林安便关闭了审判之眼。审判之眼消耗的精神力虽然不多，但持续消耗下累积起来也是个负担。附近没有特殊变异体，丧尸数量678只，幸存者122人。原本千人的小区，现在活着的只有一成左右。末日的残酷可见一斑。先要找辆摩托车。林安观察完路线，心头便打定主意。进城的路途遥远，虽然丧尸数量没有城市中心那么恐怖，但也少不到哪去。光是处理沿路的丧尸，没有车辆带不下，实在太过耽误时间。眼下老城区内重卡没那么好找，普通轿车撞到几只丧尸就会出现故障。相比之下，灵活的摩托车是不错的选择。后期要是有条件，找一辆装甲车改造成移动堡垒，更是再好不过了。眼下经过一夜，小区门口此时已经重新聚集了不少丧尸，满地的内脏碎末混杂着血液，将地面染上了暗红。不会放过任何血肉的丧尸，将尸体啃食的干干净净。只留下一地森白的骨架，看样子是昨夜有不少人试图逃离出去，亦或者是想要进来。上百只丧尸漫无目的的四处游荡，不时仰头发出刺耳的嘶吼。林安瞅准机会，身形瞬间暴闪出去。
他的目标便是不远处一小群丧尸包围的地方。那里有辆翻倒在地的黑色摩托车，钥匙插在上面，随时可以发动。车子一旁有一具骨架，被啃得干干净净，看样子便是这辆摩托车的主人。林安右脚猛然发力，老旧的地面龟裂瞬间便冲刺到狮群前方。下斜斩，半只手臂长度的尼泊尔弯刀斩破空气，发出刺耳的呼啸。弯刀来自安景天的藏品，同为军人退伍的安景天，平日里便有收藏武器的爱好。舔食者的脊椎虽然品质远超合金武器，但没加工下并不顺手。刀光凌冽，林安一刀之下便将最近的两只丧尸展开，如同激光切割一般，伤口平滑。展开的身子分作两半，缓缓滑落。吼狮群嗅到了活人的气息，瞬间狂暴，腐烂皮肉的手臂疯狂地向林安抓来，侧身反踢。林安身体迅速变向，凭借着超越人体极限的速度，急速扭转身躯，腰间发力。砰！嘶吼着飞扑而来的丧尸，直接被一脚踹断上半身，森白的脊椎骨藕断丝连，顽强的挂在脚底。环斩，力量爆发。嗡！觉醒者发动力量时，独有的能量波动散发，如水一般的金色隐没进身体。林安神情冷漠，单手持刀，飞快的环转一圈。锋利的刀锋在剧烈的加持下，轻易的展开丧尸颈部，吃血肉被刀锋切开，七颗丧尸的头颅齐齐被斩断。一刀之下。林安便干净利索地杀光了剩余的七只丧尸。卧槽！一旁的三楼窗户处，房内一名胡子拉碴的二十岁左右的男子瞪大双眼，忍不住惊呼一声，满脸震撼，仿佛电影中的画面出现在现实，让他着实难以置信。这到底是什么人？一套刀法行云流水，身体素质强的变态，难道是传说中的隐士高人？小说里的古武者？男子瞪大了眼睛，满眼血丝。末日爆发当天正好是周末，他单人住在公寓休息。因此，幸运的存活了下来。只是门外的丧尸将他堵在房内，让他寸步难行。房中没什么食物，一个人住的，他早已习惯了，饿了就点外卖。家里最后一桶泡面也被他吃得干干净净。平日没少看末日电影的他，很快意识到，再这样下去，他恐怕会面临饿死的情况。他不是没有尝试过出门，只是瞧见昨夜骑着摩托赶回家中的壮汉，在丧尸包围下连三秒都没撑住后，便放弃了这个打算。因此，一夜未睡的。他刚准备看看外面的情况，便瞧见了林安屠杀丧尸的一幕。见识到林安实力如此夸张后，他很快意识到，也许林安能帮自己一把。男子心头激动，急忙想要打开窗户，想要出声，但他却忘了，昨夜害怕之下，他早已把窗户牢牢锁死。焦急慌乱，等他好不容易打开窗户探出头时，林安早已骑上摩托飞驰而去。顾不得林安能不能听见，男子高声大喊，试图给林安留下一丝印象：万一这名实力可怕的男人还会回来呢？大哥，我叫刘世民，我住在三栋二单元302摩托车的速度极快，被改装过的发动机发出阵阵轰鸣，短时间内就将速度提升到了百公里时速。林安没戴头盔，面无表情，迎面来的高速气流对他毫无影响，隐隐约约，他好像听到身后的小区有人在喊什么。不过，就算听清了，他也不会停下。改装过的机车如同一道黑色残影，飞驰在环城公路，沿路随处可见撞毁的汽车和死状凄惨的尸体。护栏上挂着残肢断臂、像新鲜的猪肉，林安凭借着觉醒后的反应力，轻易的操纵车身，灵活躲开沿路的障碍。哪怕他对机车驾驶并不熟练，但凭借超出人体极限的反应，依旧获得了足以媲美顶级赛车手的驾驶能力。环城高速公路，一辆银白色房车顶端，一男一女小心的站在车顶，他们已经被困在这一天一夜了，没有食物，也没有水，恐惧与饥寒交迫，几乎将他们的意志击垮。脚下房车旁。原本的司机和其他乘客已经变为丧尸，四只丧尸对血肉的渴望下不知疲倦地发出嘶吼，抓挠着车身。在丧尸不停的撞击下，每一次车身的晃动都引来秃顶男的一阵尖叫。车顶，另一名女生身穿白色短袖，下身一条牛仔短裤，显得很是青春可爱。不同于中年男的惊慌，他只是死死抓着车顶的天线，防止自己掉下去。我们不能再待在这里了，没有水和食物，再这样下去，体力耗空也是死。女生名叫温雅，她强行镇定情绪。忍不住想和秃顶男子商量办法。秃顶男子名叫李志平，是他公司的上司。李志平并没有答话，他还惊恐未定，只是慌乱的四处张望。温雅看着李志平这副模样，忍不住轻叹口气。没想到这么大年龄的李志平还没有他镇定。好色，胆小。一天前公司团建，李志平软硬兼施下，想拉上他去 KTV 唱歌。没有办法，他只能提议去外出野餐，不然用脚都能想到这种老男人会干些什么。温雅没有再理会高声呼喊的李志平，忍不住揉了揉酸软的脚腕，纤细白皙的脚踝上有些发青。
，那是他在爬上车顶不小心撞伤的。救命！有没有人来救我们？不知道喊了多久，一天一夜滴水未进下。李志平只觉得自己的喉咙喊得快要冒烟，恐惧疲惫，他失魂落魄的停下嘶喊，目光一转，便看见盘坐在车顶的温雅，眼神发直，一双修长的美腿在指尖搓揉。温雅，我看你伤得不轻啊！李志平费力的吞下一口口水，他对这个小妮子早就眼馋了许久，青春。漂亮不同于公司那群年老色衰的八婆，听说还是名牌大学毕业的。我来帮你揉揉说话间，他忍不住想把这双小脚放在怀里揉捏。温雅面色警惕，立刻站起身子。没必要，你还是多担心自己吧。温雅厌恶的瞪了一眼男子，胆小，恶心。在这种情况下还色心不改，李志平毫不在意，眼睛直勾勾的扫视着温雅身体，欲望透出。喊了一天都没人，这世道怕是已经乱了。若是活不下去，怎么也得死前爽一把。拉个人陪葬也不算寂寞，气氛凝固。温雅神色冰冷，她注意到了李志平的变化。两人现在都在车顶，若是打斗反抗下，很容易跌落进尸群。不过，他就算是死，也绝不会让这个老男人碰一下。怎么办？李志平意志恍惚，幻想的画面驱散了恐惧。他有些按耐不住的解开自己的皮带，右手向温雅摸去。突然，车身一阵摇晃，猝不及防下，他一个趔趄仰倒在车顶。下面的丧尸立刻狂暴起来，疯狂的向上抓闹跳窜，纷纷伸直了手臂，想把他抓下来饱餐一顿。丧尸腐烂的指尖触碰到他的颈脖，如同触电一般。李志平尖叫一声，慌乱的挺直了身子。半晌后，他手忙脚乱，来回扭头，仿佛意识到什么：“你快帮我看下，我有没有被抓伤？”声音带着哭腔：“我求求你快看啊！”他自己看不到脖子背后是否被丧尸抓伤，只能求助同在车顶上的温雅。没有温雅，轻呼一口气。冷漠的回道，他的眼底闪过一丝不安，却很快掩盖下来。李志平长舒一口气，高度紧绷的神经一下子便松懈下来，如同劫后余生，没被抓伤就好。他宁愿自杀，也不要变成丧尸。他在昨天晚上就亲眼看见同车的员工在被丧尸擦破脸上一小块肉后，短短十分钟便迅速转变为丧尸，皮肉脱落，腐烂腥臭。要不是他反应快，先躲到车顶，地上那具只剩半只脚掌的尸体就是他的下场。我刚刚才想起来，旁边车里有食物，而且要是没有拔下来，而且车顶车窗是开着的，只不过被防晒板盖住了，看不出来。温雅突然出声，对着李志平出声说道：“跳过去，有几率能活，那东西一脚就能踹烂，继续待在这。晚上降温后，一点希望都不会有。”他语气平静，叙说着事实，右手背在身后，掌心紧紧的攥着一串钥匙。嗯，李志平闻言一喜，急忙看向旁边的房车，他早就注意到了这辆车，但跳过去没用。但眼下温雅静说，天窗是打开的。那就意味着可以从车顶进去，纠结、犹豫，距离有些远，他不敢跳。温雅说完，便不再看向李志平，只是耐心的保存体力，心中忍不住苦笑。天窗没有打开，钥匙也在他手上，欺骗李志平跳过去，然后在李志平临死时吸引丧尸开车逃跑。漏洞很多，但却是他现在唯一能用的办法。再待下去，两个人都会死，不，应该说是一个人。李志平已经被感染了。他看见了脖子背后的细微的伤口，要跳你先跳。你既然知道了，为什么不跳过去？李志平狐疑的问向温雅，然后忍不住挠了挠胳膊。要不这样，我先跳过去也可以。你把衣服脱了，让我先爽一把。懒得掩饰，李志平突然开口，只是短时间不敢再走过去。温雅目光冷冽，默不作声。他右手隐蔽在背后，慢慢的摸索着钥匙上的一把工具刀。突然，轰击车轰鸣的发动机声由远到近，急速传来。车顶上的两人不敢置信的侧耳倾听。在听清声音后，两人齐刷刷的猛然抬起头，满脸惊喜，有车来了。李志平急忙站直了身子，拼命的交叉挥舞双手，想要引起林安的注意。救命！撕心裂肺，李志平高声尖叫，生怕自己喊得不够大声。口干舌燥下，声音就像撕扯嗓子的公鸭。林安充耳不闻，驾驶着机车呼啸而过，速度之快，连围困房车的丧尸都没有反应过来。他妈的，他妈的，为什么不停车？从希望到绝望。男人直愣愣地盯着远处逐渐消失的黑点，什么狗屁没看到这里有人吗？李志平忍不住破口大骂。一旁的温雅虽然失落，但很快恢复了情绪，转而似乎在思考着什么。两人目光突然对视一眼，李志平舔了舔干裂的嘴唇，若有所思。他挠了挠脖子背后，不知道为什么，他突然觉得身上有些痒，好热，好痒啊！眼前的温雅突然显得有些可口。高速公路分叉路口，支轮胎摩擦出一条长长的黑印。林安突然急停下来，操控着机车划出一道漂亮的漂移。下车后，林安远远地望着身后400米左右的房车，并非是想英雄救美。
，经过末日的洗礼，就算是再漂亮的女人死在他面前，他眉头都不会皱一下。只是有些疑惑，他刚才驶过房车处时，感觉到了微弱的灵能波动。末日装备，还是什么？作为觉醒者，他的感知能力远超常人，尤其是末日游戏开启后。一些来自游戏的道具会自动散发波动，犹如黑夜中的光点。审判之眼林安一声低喝，瞬间开启审判之眼搜寻。人类，男性，感染状态，玩家等级零，非觉醒者，人类，女性，正常，玩家等级一，非觉醒者，丧尸，普通，房车，驾驶道具，损毁度 22% 密密麻麻的信息如瀑布般刷下。林安视野范围内所有存在的信息都详细的显示了出来，他目光一凝，仔细盯着信息中心诡异的一项：人类、女性、玩家等级。一级瞳孔放大，林安的视力如同缩放的望远镜一般，迅速捕捉到了远处车顶上的画面。车顶上，李志平弓着腰，不住咳嗽；而温雅则警觉的站在车顶，右手背在身后，死死攥紧。林安微微皱眉，没什么异常，他并没有看到类似末日装备的存在。反倒是他能看出来，李志平已经被感染，大概五分钟之后就会彻底转变为丧尸。看来温雅一级的等级并不是来自装备。林安疑惑，在末日游戏中，玩家等级只能通过击杀变异体丧尸才能提高。零级到一级需要击杀两头变异体，二级则需要四头。车顶上的女人既不是觉醒者，也绝无可能击杀过怪物。但信息里标注为一级，还拥有轻微的灵能波动，这怎么可能？除非林安面色古怪。他大致猜到了原因，眼神火热。变异者，温雅的信息结合起来，像极了前世传闻中的变异者。明明不是觉醒者，却拥有超凡的能力。这类人的存在在人类中极其罕见，大概上千万人中才有可能出现一人。末日前，这些人通常扮演道士、出马仙。不同于觉醒者这样拥有强大的武力和超自然力量，变异者往往属于意志属性变异，他们的意志力可以再没有被强化下。天生超过十点普通人类的极限数值。末日降临后，变异者便会在等级信息上表现为一级，不同于普通玩家的零级，并且会因为未经过锻炼，掌控不了精神力，导致精神力散逸。作为变异者，他们没有强大的实力，却拥有强大的精神力，因此完全可以提供给其他觉醒者精神力充当充电宝。精神力对于战斗续航至关重要。若是作战时有变异者在后方提供精神力支援。一个火力全开的觉醒者等同于实力提高一阶还要多，所以在末日时，这类人群被各大势力疯狂争抢。在末日，没有什么比实力更重要。幸运或是不幸，没有人愿意甘心充当别人的工具。一旦变异者被发现，往往都会被设下禁锢看管。幸运的是，他们会在末日被当成珍贵的物资保护起来。不幸的是，变异者会彻底失去自己的自由意志。话说回来，其实重生后的林安，在某种意义上其实也属于变异者。他在没觉醒前，意志属性就达到了12点。当然，温雅究竟是不是变异者，也只是林安的猜测。与其猜测，不如直接把人拿下再说。毫不犹豫，林安关掉审判之眼后，便直接步行掉头返回。两者间距离不过300米，以他现在的速度，花不了几秒。他的计划里一直都有组建自己势力的想法，不仅是建立安全区，才能更好的在末日游戏中活下去。当末日后三个月。末日游戏会给所有组建安全区的玩家一些任务，完成这些任务后就能获得实力的提升。这种任务通常都需要大量人力物力，而单人玩家基本无法独自完成。如果确定温雅是变异者，他自然会将其收入麾下。有了变异者的加入，不仅是他的实力会得到极大的加强，某种意义上来说，甚至是等于给整个势力的觉醒者凭空增加一阶的实力。一名疑似变异者，值得他出手。车顶上。李志平直勾勾地盯着神色警惕的温雅，他张着嘴，喉咙里发着不明意义的嘶吼，满是血丝的眼球有些突出。距离他感染丧尸病毒已经过去了七分钟，意志力和身体素质本就薄弱的他，已经处于丧尸理智的边缘。痒，好痒啊！李志平本能地重复着简短的词语，双手飞快地在身上不停地抓挠，指甲划破皮肤，一整块皮肉被他整个抓下，掉落在车顶，像是感觉不到痛楚。他越挠越快，如同有着快感一般。一片，两片，成片成片的皮肤如同纸屑一般脱落，露出鲜红的肉色。温雅强忍着惊惧，右手死死地攥紧一把工具刀，脚步下意识往后退，却发现无路可退。喉脚下的丧尸闻到了血肉的香味，愈发狂躁。温雅死死地咬住嘴唇，吹弹可破的肌肤上没有一点血色，小脸煞白。在李志平让他检查伤口那一刻起，
他便有些想到了这一刻。好在逃跑时，他拿到了这串钥匙，钥匙是成串的，上面挂着一把小巧的折叠刀。这把只有半只手掌长度的工具刀，是他在车顶上唯一能找到的武器。啊！大片皮肉剥落后的李志平突然一阵哀嚎，阵阵难闻的腐臭味从他身上散发，骨头咯吱作响，转眼便转变为了丧尸。吼！双眼暴突。变成丧尸的李志平嘴巴张到最大，嘴角直接被撕裂开来，嘶吼着便向温雅扑来。下蹲，温雅急忙蹲下身子，试图躲过扑咬，但仅仅只是在平日里有健身、从未有作战经验的他，只来得及勉强侧过身子。对于普通人来说，能在丧尸攻击下保持理智不崩溃，也还算不错了。砰！温雅躲避不及，直接被李志平突然抱起下扑倒在车顶，后背撞在车顶，发出沉闷的声响。距离之下。雪白的皮肤被撞得发紫发青，肩胛骨甚至隐隐有些裂开，钻心的痛楚。温雅闷哼一声，眼神坚定。不同于那些遇见丧尸只会呆愣恐惧的人，他右手拼尽全力握刀，狠狠地向李志平后脑勺插去。腥臭的巨口就在他眼前，李志平那猩红的双眼中只有进食的欲望。吃工具刀整个没入李志平头中，刀锋从脆弱的后颈上方插入，那是大脑唯一没有头骨保护的区域，如同断电的机器。变成丧尸的李志平被破坏了大脑。身子一僵，瞬间瘫软死去。温雅劫后余生，吃力的急忙推开李志平的尸体，大口喘息，胸膛急速起伏，冷汗淋漓，满是汗水的额头上秀发凌乱。他没有心情打理，只觉得一阵阵后怕，差一点就要被丧尸生吞活剥。就算是死法最残忍的凌迟，在这种残酷面前，也不过小巫见大巫。温雅浑身脱离，摇摇晃晃的想要站起身子，背后的肩胛骨一阵钻心的疼。他现在感觉极度虚弱，砰吼一边突生，车顶上的空间本就狭小，在李志平死去后，便被流出的血液流满了整个车顶，粘稠的血液没过脚底。温雅意识模糊下，想要站直身子，却失去了平衡，摔倒在车顶。阿温雅一声痛呼，车顶下的丧尸像是闻到了血腥味的鲨鱼，几双腐烂的手疯狂地拽住他的头发，头发连着头皮被撕扯，如同被拖下水的溺水者。温雅拼命地挣扎。奈何沾满血水的车顶实在太过光滑，眨眼间，半个身子便被撤出了车顶，目露绝望与不甘，矢口近在咫尺，腥臭扑鼻。林安吉家的势力发现了温雅即将被丧尸拽下车顶，他不禁眉头微皱。如果温雅只是普通人，他自然不会在意，但是一名疑似变异者死了就太可惜了。当然，前提是能为他所用。力量爆发，林安一声低喝，但金色光芒在周身一闪而逝。阵阵奇异的波动下，力量暴增。开启天赋后，他的速度极快，身形如同黑色幻影一般，在高速公路上飞奔。极短的时间内，便跨越了百米的距离，冲到了房车附近。温雅被丧尸蛮力疯狂撕扯下，半个身子已经跌落车顶。林安目光冷冽，他右手猛然发力，手中的尼泊尔弯刀瞬间脱手而出，弯刀呼啸着盘旋，在林安强大的力量操控下，精准的切断了温雅被撕扯着的长发。多弯刀斩入车身，没入了半截。巨大的力道甚至将车身先高了一掌之多，冲拳！林安面无表情，再次一拳挥出，风声烈烈破空，直接贯穿了最近的丧尸头颅，砰！如同刺破水球，脑浆混合着血液炸开。还未等其余丧尸反应过来，在他开启了力量爆发后，高达14点的力量下，轻易的轰碎了剩余丧尸的头颅。短短两秒，足以让普通人绝望的尸群便被林安轻松解决，确认丧尸全部死亡。林安随手甩掉手上的血渍。然后目光平静地看着躺在车顶的温雅，温雅此时还未回过神，她头发凌乱，胸腔急速起伏。刚在鬼门关走了一遭，她浑身都被汗水湿透了。修身做工精致的上衣紧紧贴附在身上，姣好的身材一览无遗。他目光震惊地看着林安，袖口微张，半晌说不出话。太强了，眼前的场景像是做梦一般，让他难以置信。一拳爆头，残暴果断，他毫不怀疑。这一拳若是打在普通人身上，恐怕会直接碎成粉末。你是刚才温雅十分紧张，仔细辨认下，他认出了林安。那张扬呼啸而过的黑色机车令他印象深刻。林安一身黑色作战服，身材挺拔强壮，脚踩皮靴的他看上去神情有些冷漠。击杀四名丧尸对林安来说轻而易举，他除了右手沾染了些血迹，身上的衣物倒是没有弄脏半点。林安并没有回话。他只是用眼神肆无忌惮地来回扫视温雅的身体，如同看着精美的艺术品。这还是他第一次见到传说中的变异者。虽然从某种意义上来讲，他自己也是，没什么特殊的。林安上下看了个遍，眼前的温雅
，除了比普通人表现的镇定外，倒和其他人没什么区别。林安不出声，他也不敢说话。温雅半躺在车顶，紧抿着嘴唇，连动都不敢动一下。哪怕他的心智比普通人要强上不少，但任谁见识到林安刚才出手的一幕和满地破碎的颅骨，也会害怕的说不出话。虽然林安救了他，可他却不敢松懈。明明林安看他的眼神干净、清澈，没有任何欲望。但却莫名的让他有些畏惧，在林安的眼中，他看不到半分欲望，仿佛他只是一件物品。把衣服脱了，林安语气冷漠，毫不犹豫对着温雅开口，命令一般的吩咐道：“他刚才仔细打量了一遍温雅，发现并没有办法从外表上判定他是变异者。既然如此，那就用前世的办法。前世记忆里有准确核对变异者身份的方法，在末日爆发前，变异者没什么特殊的，但只要加载了玩家模板，在系统的力量下。”他们的身体上会出现紫色的花纹，像是一种诅咒。这些花纹不同于常规的纹身，哪怕没有任何变异者身上的花纹图片，信息流出，但凡是见过的人，无不斩钉截铁的确信，只有变异者才有可能拥有这种花纹。因此，只要林安看到花纹，就能百分百确定温雅就是变异者。林安声音不大，却在他耳中声若惊雷。温雅听到林安的话后，身子猛地颤了一下，她紧咬嘴唇，脸上毫无血色。果然。他惨笑一声，无力无助，双手捏着攥着衣角，不愿脱去衣服。多林安不耐烦地走近一步，单手拔掉了没入车身的尼泊尔弯刀，目光冷冽。他猜到了温雅的想法，但并不准备解释什么。他没有耐心，更没有义务开口解释。温雅目光望在满是血迹的刀身，像是心死一般。林安那可怕的实力让他生不起任何反抗的心思，更何况没有林安出手，他早就变成了一地的白骨。西索索他默不作声地脱掉了上衣。然后昂起头和林安对视，脱下上衣的身体一片雪白，如同润滑的牛奶。两人对视，温雅的目光倔强，决然。林安魂不在意，直接贴近两步，低头向他的小腹看去。两人间隔极近，在这种距离下，温雅甚至能感受到林安急促的呼吸和炙热的目光，如同烙铁一般滚烫。从没有和男性这么近距离接触的他，瞬间耳根一片通红，身子发颤。林安没有在意细节。他此时的目光被那奇异的花纹吸引，眼神一片痴迷。暗紫色的花纹映在温雅光滑平坦的小腹，纹路之间不时有一闪而逝的血色花纹神秘，令人心悸。一眼望去，仿佛灵魂都被吞入其中。他忍不住伸出手，指尖轻轻触碰纹路，细腻光滑的皮肤如同绸缎。每当花纹上的一闪而逝的血色划过他的指尖时，就会有一股淡淡的精神力传入他体内。林安原本精神力就极为强大，但在这股精神力传入身体后，竟隐隐有增强的感觉，这就是变异者们独有的纹路吗？林安心中忍不住赞叹一声，仅仅只是触碰就有精神力增幅的效果，独特、显眼，有这种这种纹路在，难怪前世四处捕捉变异者的玩家能够轻易的从普通人中找到他们。温雅双颊通红，在他感受中，林安一直在用手指来回抚摸他敏感的小腹，这实在让他有些吃不消。这算是前戏吗？不同于温雅的胡思乱想。在确定了温雅就是传说中的变异者后，林安此时心无他物，内心狂喜。本来他还对击杀缝合者没有太多把握，哪怕他知道不少能提升实力、隐匿在各地的宝藏和灵能实物，但时间紧迫下未必能全部拿到手。以一阶觉醒者的实力对抗二阶，甚至可以说二阶中顶级的变异丧尸，还是太过勉强了。但若是作战时有温雅辅助，精神力能够得到补充，在频繁使用觉醒技能下。倒是为他增添了不少胜算，还未等林安开口，温雅像是察觉到了什么，也顺着林安目光向自己小腹看去，袖口微张，他吃惊的看着身上的花纹，眼神一阵迷茫。这是，温雅紧紧思索了片刻，本就精神力强大的他，很快便反应了过来，他从没有纹过身，而且自己身上的花纹不时有奇异的血色一闪而逝。他想起林安一开始懒得理会自己，再到突然出手救下他，眼下又对花纹如此感兴趣。这就说明，真正吸引林安的并非是他的身体，而是花纹。想到自己误会了林安，温雅心中突然有些愧疚。他还以为林安和那些贪图他身体的人一样，对他不怀好意。他又想到了之前胡思乱想的东西，温雅原本红彤彤的脸颊又更红了几分，倒是像极了熟透的水蜜桃。我身上的花纹对你有用，是有什么含义吗？温雅连忙按下各种心思，忍不住试探性的开口问向林安。林安有些诧异，没想到。温雅倒是反应挺快，他还没开口就猜到了。他微微点头，并不打算隐瞒什么，只是他突然想到一件事情，然后果断解开了自己的衣服。温雅小脸煞白，呆愣在原地。
。此时，林安已经脱去了上衣，一身精壮的肌肉，腹肌明显，不同于常年健身或者刻意训练出的肌肉。在觉醒后，夹在了拯救者模板的他，身体被系统完美的强化了一遍，四肢修长，线条流畅，肌肤如玉一般通透，紧致的肌肉并不夸张。但却能感受到里面蕴含的可怕力量，还挺好看的。温雅心中鬼使神差的冒出一个念头，瞬间又急忙掐灭。原本放松的心思，瞬间警惕不少。若是他要对我强行，我该怎么办？自裁吗？还是怎样？脑子如同江湖，第一次被陌生人夺走，以他的性格，宁愿选择自我了结。只是他总觉得林安身上有股特殊的气息，让他忍不住清净。迷离，该死！温雅极力恢复清明。正在温雅胡思乱想中，林安突然转过身子。我后背有没有同样的花纹？林安之所以突然脱去上衣，是他突然想到，也许自己也会有变异者独有的花纹。只是他正面没有看到。如果有花纹存在，那么他以后也要注意，不能暴露变异者的身份。毕竟变异者的存在，对于所有人来说都是一种诱惑。啊！温雅听到林安说的话后，这才反应过来。好在林安已经转过身子，看不到他满脸的局促。没，没有。温雅小心打量了一番。林安光滑，如同倒三角一般的后背上什么都没有。林安闻言微微皱眉，怎么会没有？他重生之后，没有觉醒者前的意志就高达12点，可以说绝对达到了变异者的一项标准。难道说他并不是变异者？还是说花纹在下面？连番疑问，林安有些疑惑，微微皱眉，犹豫片刻，林安还是放弃了脱裤子的打算。他也是一时兴起，才想看看自己是不是变异者。如果不是，也没什么大不了。毕竟变异者对本身的实力没有什么帮助，反而很容易被别人窥视。算了，以后一个人的时候再检查一下。悉悉索索，林安果断放弃了当面脱裤子的打算。只是林安并不知道，温雅刚才并没有太好意思仔细查看。在他背后裤子边缘，一条细小的暗紫色花纹一闪而逝。穿上上衣后，林安转过身，目光直视温雅。话不多说，我也不啰嗦，加入我的队伍。为我效命，温雅微微一愣，两人目光对视。林安眼神平静。却充满压迫感，效命。温雅有些犹豫，加入林安的队伍，他倒是不介意，没对他动手，趁人之危。而且林安的实力，他也见到了。末日游戏开启后，稍微聪明点的人，在见识到丧尸后，大多也意识到这个世界可能已经不是原来的世界了。作为普通人，还是女生，她很清楚，靠自己，她连这条公路都走不出去。只是“效命”这个词意味着很多东西。什么是效命？或者你要我做什么？听从我的一切指挥，林安不喜欢拐弯抹角，一剪言该。温雅低着头，双手环抱身前，脱去上衣的她感到一些冷意。一切，什么事都要听你的吗？他沉默片刻，小心翼翼的轻声问道。他在没得到林安许可前，倒也不敢穿上衣服。少女的羞涩下，他只能勉强护着身前一抹雪白。没错，林安没有在意这些细节，只是看了一眼手表上的时间，隐隐有些不耐。我可以拒绝吗？温雅犹豫下后，抬起头，任何事。那不等于是生死都要交到他手里掌控，可以拒绝，但是你会死。林安毫不掩饰的释放自己的杀意，他就温雅，纯粹是温雅对他有好处。但如果对方不配合，一个不听话的变异者还是死了比较好。变异者是需要在战斗中和他并肩作战的存在，他绝不允许对方有任何疑心。至于温雅会不会假装答应，须臾尾一，他在他答应后自有办法解决。如果温雅不答应，那他也不会放任一名变异者不在自己手中。末日游戏中。玩家之间不但要在丧尸面前挣扎，人与人之间也随时可能成为敌人。温雅感受到林安娜愈发浓郁的杀意，心中暗叹一口气。她能感觉到，只要自己不答应，那碎成一地的头颅就是她的下场。想到这，她也不做小女生姿态，生还是死，她还是知道该怎么做。更何况林安也算是她的救命恩人，看起来除了人冷漠狠辣一些，倒也没有其他问题。我同意。那你现在可以告诉我，为什么一定要我加入吗？还有，温雅紧咬嘴唇，目光有一丝哀求。我能先穿上衣服吗？林安默不作声，点了点头，便转过身去。虽然温雅身材很好，但她现在也没什么心思考虑这些。片刻之后，温雅穿好了衣服，只是看着自己原本披肩的长发，如同被狗啃一般断了一截，不禁苦笑一声。林安瞥了一眼，便在前面带路。跟上我以后，不要留那么长的头发。战斗中，长发只会影响你的发挥。温雅小嘴一撇，但也不敢回话，只是默默把头发扎好。林安步伐很快，他只得一路小跑，跟在背后。真是好冷漠的男人，也不知道他经历了什么。走在前方的林安并没有理会温雅的小情绪，他死死地盯着眼前的光幕。
。就在温雅刚才同意加入的一瞬间，一道光幕突然出现在他脑中：拯救者模板，团队功能已开启，当前成员：叶林安队长、拯救者宿主、临街觉醒者、二温雅队员、团队成员、临街变异者。当前团队等级：一、二、五人。下一等级将在人数满足五人后开启，成员加入后不可退出、不可变动。当前功能，一团队通讯在100公里范围内，小队成员可以实时进行通讯，通讯加密，只有小队成员可以听到。作为队长，你可以实时查看队员的忠诚属性。成员温雅，忠诚度五万零一百，遭遇重大危险将会背叛你。六十点为及格线，大部分情况下都不会背叛你。二团队增益，队长获得 20% 全属性加成。队员获得 10% 权属性加成，开启团队任务面板，招募5名特殊玩家：觉醒者、变异者。限时30天，任务奖励：末日基地车。初始，末日基地车可升级，长10米宽， 5米高5米。该基地车有两种形态，可自由切换。注意，每次切换形态后将消耗大量灵能，请谨慎选择部署地点，避免浪费灵能。一、安全区形态。基地车展开后，可化作占地100平米的全金属活动堡垒，可抵御轻型武器、突击步枪、手枪、冷兵器劈砍。受损后消耗灵能，缓慢修复。部署安全区后，可自动吸收灵能。二、武装驾驶形态，基地车收起后，可化作重型卡车行驶。最大承载人数，十人，最高移动速度， 200公里每小时。行驶状态防御力下降 50% 持续消耗灵能。末日基地建筑。未开启基地车，还是能部署安全区、吸收灵能的基地车。林安回过神后，心中狂喜。光幕中，一辆通体漆黑、充满高科技质感的武装重卡缓缓旋转，上面隐隐可以看到有不少武器装在位置，只是没有武器架设在上面。光幕最下方，一片类似工厂厂房的金属模块三维图，由一块块密封的合金钢板拼接而成，看起来极有安全感。心脏狂跳，重生一次后，林安已经极少有情绪波动。但是看到末日基地车后，还是忍不住心痒难耐。前世末日游戏降临，大约一年后，全世界分为四大区域， 3 6个战区，各国幸存者玩家相互抱团，生存在大大小小各方势力的安全区中。安全区是玩家们赖以生存的根本。末日游戏中的安全区，并非只是一处抵御丧尸的区域。之前林安想建立的安全区，只不过是安身之所。他根本就没想过，在初期就能建立吸收灵能的安全区。真正意义上的安全区是可以强化玩家以及觉醒者的实力。末日爆发后，不但出现了大规模丧尸，而且地球上逐渐会被一种能量污染，人们将其称之为灵能。动物、植物在灵能下会逐渐污染，变异成各种强大的妖兽或者天才地宝。玩家们则可以通过吸收灵能，逐渐强化肉体。虽然这一进度极其缓慢，但胜在安全。如果觉醒者在实力弱小时无法击杀变异丧尸升级，那么最好的办法就是通过吸收灵能升级。提升实力后，再去组队击杀变异丧尸。抽取灵能只能靠安全区从空气中抽取游离的能量，而建立安全区则需要珍贵特殊的道具。这种道具被称为安全令牌，只能通过系统颁布的任务获得。任务往往难度极大，费时费力，没有万人以上的团队或者上百名觉醒者联手下不能完成。所以，前世很多小型安全区名为安全区，实则是中型安全区的分布。重生前，唐婉不惜背叛他。想要现身的那人，便是一处小型安全区的头目。可现在，一辆可以移动部署安全区的基地车，价值比安全令牌不知道高了几个档次。林安欣喜之下，脚步轻快，身后的温雅只得咬牙勉强掉在后面等。等我寒风呼啸，温雅被冷风刺激下险些摔倒。林安闻声回过头，这才发现他已经被拉开了快百米的距离。原地等待温雅，林安也压下心头的喜悦，迅速调整状态。虽然他很想现在就拿到团队任务的奖励。但当务之急还是优先提高实力，击杀缝合者，救下安景天和安夏。这两人不但是他现在唯一在乎的人，也是值得信赖的人。安景天是侦察兵出身，基础属性比起普通人强上不少。日后要是能成为觉醒者，便能成为他的一大助力。虽然团队任务很简单，但他也不打算随便招收人手。团队功能栏里的人数有限制，虽然看起来升级后会提高，但只要加入团队，就会有实力加成，而且不能更换。他自然是要精心挑选一番。安景天、安夏、温雅，还差两个。林安目光思索，快速在记忆中搜索人选。四皇六王，前世华夏战区有十位绝世强者，四位四阶觉醒者被称呼为皇者，每人统领上亿人口；六位三阶觉醒者被称呼为王者，统领千万。
，而临江市便有一名三阶王者，现在实力还很弱小。若是能在他弱小时招揽，对临安日后建立势力也是一大帮助。那个，我还不知道你叫什么呢，我以后要怎么称呼你？温雅一路快跑，不敢耽误临安的时间。他气喘吁吁的停在临安面前，小心的出声问道：“临安叫什么都可以，临安并不在意称呼。”他也没什么恶趣味。前世不少觉醒者会招收手下，甚至奴隶，他们会让这些跟随者称呼自己为主人。那我就叫你林安或者队长吧，你应该和我一样大。我二十四，今年刚刚大学毕业。林安闻声望了一眼温雅，她今年也二十四，两人确实一样大。可以，温雅逐渐有些习惯了林安的冷漠，继续问道：“你还没跟我讲为什么要我加入呢？还有，你好像和我们不太一样。”温雅想起林安表现出来的强大实力，有些好奇。我之前问过李志平，他和我一样开启了玩家模板。我的力量是三，他是四，你有多少？林安点了点头，思索片刻后，也不打算隐瞒什么。第一，让你加入是因为你是变异者，变异者可以为我提供精神力，你可以理解为能增强我实力。像你这类人极少出现，一旦有人发现你是变异者，就会被其他人争抢，所以不要在外人面前暴露你是变异者的信息。第二，我是觉醒者，不同于普通玩家，我在拥有玩家模板的同时，有另一套面板。实力大概是你们的五倍，温雅心头一震，五倍，那不是等于超人了？第三，我的力量是12点，嗯，是144。林安一时间忘记了团队功能里自己的权属性被增幅了 20%。之二十。十四，温雅一声惊呼，眼睛瞪得椭圆，忍不住有些咂舌。14点力量，难怪林安一拳就能打爆丧尸的颅骨。林安没有在意温雅的惊讶，若是温雅知道超过10点极限属性后，每提升一点力量都等于 30% 的增幅，怕是会更加吃惊。你的属性应该也有加成，这算是加入我队伍的好处。待会你可以自己看一下。温雅闻言，急忙点开自己的玩家面板，满脸欣喜。当他看到自己面板中一项“拯救者小队成员”时，眼神突然一愣。拯救者？温雅疑惑，这个称呼怎么想都有特殊的含义。只是林安没有主动解释，他也不敢随意询问。林安本就奇怪的形象，在他眼中又蒙上了一层神秘色彩，自己似乎碰到了一个了不得的存在。上车，林安头也不回。淡淡的开口，温雅回过神，乖巧的跟在身后。林安转身跨上摩托车，温雅看着林安后背，目光闪动，坐上了后座。轰机车轰鸣，车身一阵抖动。在温雅的惊呼中，机车飞驰。高速行驶下，凌冽的寒风让他只能搂住林安的腰。温热，安心。一天一夜未曾休息，精神长时间高度紧张。温雅搂住林安后，莫名的感到一股心安。机车如黑色幻影一般，在高速路上画出一条黑线。片刻后，倦意涌来，他再也支撑不住，沉沉睡去。只是双手下意识的抱紧了两分。林安察觉到温雅睡去，略微放缓了速度。远处进城的公路尽头，数以万计、密密麻麻的丧尸聚集，上千辆汽车撞毁在一起，满地碎尸残骸。公路中央，一座尸体残骸搭建的小山顶端，蹲坐着一个男孩。他烦躁的把玩着手中的断臂，像是在寻找什么。搜寻无果，便随手将断手抛飞。然后在身下的尸堆中再次翻找起来，不是这个稚嫩的童声，磕磕绊绊。不远处聚集在一起的丧尸环绕尸山，却不敢靠近。一圈空白，仿佛尸山顶端看起来人畜无害的小男孩，令他们有着强烈的恐惧。当尸群边缘的一只丧尸在同伴的拥挤下跌撞进那圈空白，他失去平衡摔倒在地，弄响了一块散落的铁片。男孩猛然抬起头，双眼猩红，吼一道无形的冲击波从他口中喷吐。瞬间轰碎了那只丧尸，尸群慌乱，没有理智的丧尸竟然在男孩的威慑下表现出了诡异的情绪。如果林安在这，一定会意识到，这是丧尸群中丧尸面对变异体时超过三阶的本能威慑，也不是愤怒，癫狂的情绪如同实质一般化作冲击波横扫。一念之间，周围的尸群连带着撞毁的汽车湮灭成灰。男孩最终放弃了寻找，站直了身子。幼小的身躯上，一枚黑色的碎片插在他的胸口，无风波动，他缓缓地漂浮在半空，如同被牵引的木偶行走虚空。男孩头颅僵硬地环顾四周，片刻后，他调转方向，脚下残余的尸群也随着他的方向跟随尸群浩浩荡荡。目标：临江市中心。一个小时后，织机车横移停下，林安猛然一个急刹，面色沉重。不远处，一座尸山盘踞在入城路口。诡异的是，周围并没有丧尸的存在。温雅惊醒，睡眼朦胧。林安没打招呼，就直接急停。他下巴直接撞到林安后背，被撞得不轻。嗯，好疼，怎么这么硬啊？这家伙身体是石头做的吗？温雅内心忍不住吐槽起来，真是不懂怜香惜玉的家伙。林安微微回头
，毫无感觉。他现在的体质高达144别说撞击了，就算是普通人拿冷兵器，仓促之下都别想划破他的皮肤。眼前的场景实在有些怪异，他果断开启审判之眼，迅速查看一番。现场大量人类死去，尸体堆积成尸山，却没有丧尸存在。这种怪异让他不得不小心提防。探测完毕，审判之眼在极短时间内扫描完所有信息。幸存者，零丧尸，零损毁车辆，一万一千二百一十九辆，尸山高达十米左右，至少由上万具尸体堆积。公路入口、围栏、车内也有少量尸体存在。地上一些还未啃食干净的肉块有些暗红，看来是有一段时间。尸山不远处，一些被震碎的丧尸环绕一圈。林安确定四周没有威胁后，谨慎的向最古怪的尸圈靠近。这是。林安几个跨步后，来到被震碎的尸体面前，眼神凝重。被震碎的尸体断口整齐，里面的肌肉组织几乎烂成一滩肉泥，不是爆炸或者物理攻击能达到的效果。林安低头沉思，心中隐隐有些不安。他回头望了一眼尸山，又对比了下手中的肉块。尸山顶端被压得平整，看起来有什么东西站在上面过。能造成这种伤害的，林安在记忆中反复对比，片刻后便得出结论：灵能冲击的痕迹。只有灵能冲击能达到这种效果。林安只觉得背后一凉。灵能冲击至少是三阶觉醒者或者变异体才能掌握的攻击手段。这么大范围无差别的攻击，甚至可能都不止三阶。究竟是什么？林安疑惑。不应该。无论是觉醒者还是变异体丧尸，三阶的等级是不应该在游戏初期出现的。前世他所知晓的三阶存在，至少要到游戏进行到半年时才出现。那只三阶尸王出现的当天。便带领着百万丧尸摧毁了一个大型安全基地，近百万人伤亡，最后还是军方动用了大量战术导弹才将其消灭。像这种等级的存在，单独个体就能摧毁成建制的军团。林安想到临江市附近又多出一支疑似三阶变异体，内心不由得沉重起来。居然出现了前世记忆中不该有的存在，是因为蝴蝶效应还是什么？他刚才仔细查看了地面的痕迹，有大量丧尸在不久前向临江市区内移动了，不出意外。尸群会迁徙，应该就是在那只三阶变异体的带领下。危机四伏，现在光他知道的临江市区，一阶以上的变异体就有两个了，一头缝合者，一头未知三阶变异体。头疼，身后温雅脚步沉重的跟了上来，脸色发青。眼前的尸山给他带来的震撼实在太大。临江市还有活人吗？这个路口是临江市唯一出城的路线，如果这条路线都被封死，并且有大量幸存者惨死，这就等于。现阶段已经没有人能出城了，温雅有些绝望的开口问向林安。虽然末日游戏开启后，所有玩家都被强制输入了部分末日游戏的信息，但知道和看到是两码事。他本以为只是像电影中出现了丧尸，但看到至少上万具尸体堆积的尸山后，他突然意识到这个世界可能没有这么简单。有林安沉默片刻，简短回答：“临江市区现在至少还有两百万名幸存者，但这并不是一件好事，因为这意味着在一个星期后。”临江市会多出一百多万丧尸，他知道温雅到底是想问什么，无非是他可能还有父母或者亲戚还在城内。温雅张了张嘴，想是想说些什么，最终还是选择了放弃。走吧，林安蛇身返回，身后温雅情绪有些低落，眼底悲伤。调转车头，林安选择的前进的路线偏离了不少，他选择和疑似三阶变异体的行进路线错开，能避免碰上就避免。三阶变异体的实力，如果碰上，连逃跑的机会都没有。我们接下来去啊！温雅跨坐上后座，良久才问出一句：“花店林安一如既往的言语简短，心意花店，花店门口散落的鲜花被踩成污浊的泥水，几只丧尸啃食着地上的半具残骸，尸体下身套着短裙，看上去是年轻女孩，贪婪美味。啃食尸体的他们撕扯下一根肉条，仔细咀嚼。店门紧锁，铁皮卷闸门被拉下，不远处一辆黑色机车载着两人疾驶而至。花店二楼。”一名中年妇女看着店前的丧尸，才毁了鲜花，满脸心疼。末日爆发时，这家店地点偏僻，没有多少丧尸，这才让她侥幸活了下来。只是作为临街店铺，除了正门，就再也没有别的出口。被困在二楼的她，连楼梯都不敢下。门前的怪物让她生不起任何出去的心思，但店内没有食物，她也自知坚持不了多久。轰机车轰鸣，临安驾车驶来，有人来了，她瞧见有人过来后，急忙打开窗户，大声呼喊。救命啊！快来人啊！我门口有怪物吼店门前的丧尸听到声响，立刻抬起头颅，满眼猩红嘶吼。花店老板惊叫一声，吓得连忙蹲下身子躲在窗户背后。林安抬头望去，
却发现花店老板已经不见踪影。他也不在意，直接翻身下车，直奔花店。速战速决，在临近城时，林安便带着温雅换上了一套消防防护服，四肢关键处用胶带密封起来。他不怕丧尸，但不代表温雅不怕。戴着硕大头盔的温雅穿着不合身的消防服，有些笨拙。林安走在最前，直接冲入狮群，狂暴迅捷。温雅则紧紧地跟在他身后，双手握着一柄斧，神色紧张，有些吃力。踏步前斩，林安浑身肌肉鼓起，一个箭步栖身而至，右手下劈，如刀斩风声，破空呼啸。锋利的尼泊尔弯刀划出一条弧线，当头劈碎了最近的丧尸。粘稠的血液溅在卷闸门上，涂抹成一幅丑陋的涂鸦。反身侧踢，林安猛然发力，转身踹向临近的丧尸。标准的军事格斗踢击，砰！嘴里塞满血肉的丧尸刚刚反应过来，便瞬间如同炮弹一般被轰向卷闸门，肉体碰撞铁皮，声音刺耳。远处四处游荡的丧尸如同闻到血腥味的鲨鱼，纷纷扭头看了过来。进去，轰林安一脚暴力踹门，连带着只剩上半身的丧尸一脚踩裂。温雅也跟着补刀，双手持斧，歪歪扭扭的将最后一只丧尸头颅砍掉。花店二楼，躲在窗户后偷看的一双眼满是震惊和喜色。噔噔噔！一个身材矮胖的中年妇女从楼梯上急忙下来，她身穿老旧的园艺围裙，双手不停的在围裙上擦拭。哎呀，谢天谢地，我还以为我要死在这了，老天爷啊！谢谢你派人来救我。那个，你们有吃的吗？我快饿死了！花店老板满脸堆笑，粗短的双手讨好的向林安伸来。林安微微皱眉，先是随手拽向店内的货架，当做障碍物，阻拦外面可能还有的丧尸。这家花店虽然地处城市边缘，但丧尸数量也有不少。从腰间战术包裹中丢出一根巧克力棒，老板急忙接住后便大口吃了起来，只是眼睛时不时瞥向被损坏的店门，有些不满。店内装修老旧，杂乱的花卉随意堆放，看样子生意很不景气。林安快速巡视一圈，向温雅吩咐道：“去找所有颜色鲜艳的花灵能植物被感染后，最普遍的特点就是颜色极为鲜艳。”温雅点头应下，跟在林安身后一阵翻动。哎“哎哎，别翻别翻，你们这是要干嘛？”别给我弄乱了！身穿园艺围裙的中年妇女突然大声惊叫，手中还攥着林安给的半根巧克力。林安充耳不闻，只是微微皱眉。温雅心头一愣，这花店老板怎么这么财迷心窍？他难道就不怕林安抱起杀人吗？无奈之下，只能解释：“老板，我们只是想找些东西找。”老板眉头一抬，眼睛滴溜一转：“我这没你们的东西，要东西就拿钱来买本能的反应。”花店老板是块小商人的样子，摊出一只手，浑然忘了。林安也算是救了他一命，外面怪物没了，他也不再担心。年纪较大的他，并没有意识到门外的丧尸究竟意味着什么。末日爆发时出现的玩家面板，他也看不懂，只当是眼睛花了一下。看着林安两人并不理会他，而是继续飞快的在店内翻找起来，他不由得急忙呵斥：“你们快住手！你们这是抢劫我！我报警了！报警二字，在此时对普通人还有不晓得威慑力温雅听后，手中的动作犹豫了片刻，只是在看了林安毫不停歇的翻找后，他也索性当做没听见。”闭嘴！林安头也不回，直接从口袋中丢出一把钞票，红色的钞票飞舞散落。他随身带的零钱不多，大约只有两三千左右。虽然现在金钱已经没什么意义，但对于大部分还没搞清楚状况的普通人来说，金钱对他们还有很大的吸引力。林安懒得和花店老板纠缠。他虽然目标是花店里的灵能植物，但也算是救了老板一命。眼前这女人不知道感恩也就罢了，还摆出一副得寸进尺的模样。若是再敢咋呼，林安不介意一刀劈死他。远处的丧尸很有可能已经听到了声音，店内门口狭小，若是短时间没找到灵能植物，耽误时间下再引来大批丧尸，连他也会有不小的麻烦。钞票落地，肥胖的花店老板先是愣了一下，接着飞快地捡起地上的钞票，他偷偷瞄了一眼持斧的温雅，把钱塞进自己口袋，然后眼睛一转，不够你们还把我们弄坏了，这个卷闸门是电动的，至少两万花店老板土木横飞，单手指着林安大声嚷嚷，全然忘了他刚才躲在楼上求救的样子。林安给钱的行为仿佛为他增添了信心。要是真是抢劫的，面对凶神恶煞之徒，他连屁都不敢放一个。给吃的还给钱，这种人最好说话了。吃饱了也有底气。花店老板高举手里的手机，假装要打电话。不给钱，我现在就打电话，让警察来抓你们。他眉飞色舞，原本还正愁店门被外面的丧尸弄毁了不少花，损失的钱该怎么办。现在见林安出手大方，他不由得升起一丝贪婪。温雅听后有些生气，面带愠色：“你这人怎么这样啊？”我们好歹也算是救了你吧，门弄坏了要钱，你刚才喊救命的时候怎么不讲？花店老板面露不屑。温雅虽然手里拿着消防斧，但他已经在心底认定了这群人好说话
，所以他并没觉得有什么威慑力。你们可以等我开门啊，我让你们救我，没让你们踹门。刷莲安单手将尖锐的刀锋顶在老板咽喉，目光冷冽。再吵，我就杀了你！林安极好的听了一下，他已经听到了远处有大量杂乱的脚步声传来。再放任这女人吵下去，无疑会引来丧尸。花店老板如同被掐住脖子的老鸭，尖锐的声音戛然而止，畏惧、胆寒、人善被人欺。当林安表现出狠厉后，他便瞬间安静下来。别，别杀我给，给我都给你们老板颤着声音小声求饶。他感觉到了林安眼神中的杀意，林安充耳不闻，只是紧紧的盯着花店的一角。深红色的金边玫瑰在昏暗的灯光下并不起眼，但在林安的视野中，这朵花周围散发着淡淡的灵能波动。这里果然有灵能植物，灵能植物，金边玫瑰，灵能污染一级，效果。食用后增加属性，林安欣喜，大步走了过去。然后毫不犹豫的一口吞下花瓣，入口香甜，并没有想象中生涩的味道。第一，获得一点意志，获得一点体质，获得抗毒性，丧尸百分之二十一股暖流从小腹涌向四肢。林安明显感觉自己的身体素质强了不少，原本如玉一般的皮肤又通透了许多。不愧是灵能植物，林安欣喜。前世灵能植物一经出现，就遭到各大势力疯抢，在末日游戏中能提升属性的东西少之又少，所以。一株完整的灵能植物，在末日中期甚至能抵得上一个小型基地的价值。若是换粮食，能换六辆卡车；如果换女人，换俘虏，一株能换两三千。如果按末日爆发前的价值来算，一株灵能植物价值过亿都不夸张。不仅如此，更让林安开心的是那条附加属性——抗毒症 20% 简直是意外之喜。林安没想到，灵能植物居然还有附带的特殊效果——抗毒、丧尸。这个附带抗性可谓是相当实用。这个抗毒不是延缓丧尸化的时间，而是直接按抗性免疫少量的毒素，像被丧尸轻微擦伤、划伤，林安都可以直接无视，不用担心会被感染。末日游戏中，哪怕是觉醒者也不能说免疫丧尸病毒，顶多是被感染后坚持的时间长一些。有了抗毒，无异于让林安面对大规模丧尸时有了很大的帮助。也许计划中那处大量丧尸聚集的地方可以考虑先去。在林安记忆中。有一件非常强力的装备就在临江市区，只是那里是人口密集的区域。林安本来打算等组建队伍后再去拿装备，毕竟面对大量丧尸围攻下，稍微被擦伤下就很容易被感染。但现在有了抗毒，倒是可以一试了。温雅瞅见林安冷漠了脸上竟难得看见喜意，不免好奇起来。这些花居然能让林安开心。他递过手中一大捧各色鲜花到林安面前。林安，你看看这里有你需要的吗？还有这些花是有什么特殊的吗？林安闻言，看向温雅手中的鲜花，再次开启审判之眼。淡蓝色雾气升腾，瞳孔中仿佛有星辰流转。有些植物或者食物会变异，吃掉后可以强化属性，但不是所有的都能吃。有些吃了可能会死。林安随口解释道：“灵能植物不能乱吃，这是前世用大量人命换来的教训。若非林安有审判之眼辨别，他也不敢随便吃掉。”强化属性，温雅有些吃惊，手中递出的动作却没有犹豫。虽然在知道灵能植物可以强化属性后，他也有些想要。但该有的自知之明，他还是有的。他没有向林安讨要东西的资格，所以林安没开口给他，他就绝对不会主动提出。林安接过剩下找到的鲜花，仔细观察，却没发现温雅和他对视后有些入神。这是温雅第一次近距离看见林安开启审判之眼后的双眸，微微张口，有些惊讶，好深邃的眼睛。林安瞳孔深处不时有淡金色一闪而逝，对视之下，仿佛能将心神牵引进去。牡丹花，普通植物，效果，装饰。鸢尾，剧毒灵植，灵能污染，有毒，效果，装饰，服用后肉体崩溃，康乃馨，普通植物，效果，装饰，剧毒灵植。林安从花束中抽出那只鹰尾花，仔细打量起来。思考片刻后，他选择丢进了空间戒指，小心保管。这种剧毒灵植虽然不能增加属性，但各种诡异可怕的中毒效果也自有它的用处。如果利用得当，也算是一张杀手锏。看向最后一株。林安突然呼吸一滞，有些难以置信。草，紫色圣罗兰，灵能污染二级，效果，服用后增加属性二级灵能植物。林安狂喜，只觉得一股热血涌上头顶。一级灵能植物和二级虽然只有一字之差，但效果却是天差地别。前世整整三年，他只在聊天频道里看到过一次，疑似二级灵能植物的信息。那一条信息引动了华东战区数十位二阶觉醒者的疯狂争抢，最终由一名二阶顶级觉醒者。付出了手下团队上千人死亡后获得，顾不得思考为什么这里居然会出现二级灵能植物。
，林安毫不犹豫，一口吞下，望一股强烈的暖流从入口时便向全身涌去。呵，入口即化的紫罗兰化作一条火线一般窜入体内。林安一声闷哼，他只觉得自己四肢一阵痛楚，那是灵能改造身体的表现。随着大量灵能在体内奔涌，一股强大的力量自小腹升腾。第一，吞噬二级灵能植物，获得力量加二，敏捷加一，体质加一，意志加一滴。获得二级灵值专属增幅，爆发力增加 10% 之十滴；获得二级灵值专属强化，移动速度增加 10% 之十。强化结束后，林安浑身大汗淋漓，目光炙热，看着不停刷屏的光幕，他满心欢喜，真是太强大了！不愧是二级灵能植物，除了高额的属性加成，还拥有稀有的附加的效果。百分之十的爆发力增加，这就意味着它可以打出超过力量属性极限的攻击，而移动速度也极为重要。在末日游戏中，速度的快慢就意味着你是否能在生死面前逃离危险。两个相当强悍的附加效果，他此时只觉得体内拥有无穷的力量。当然，林安知道这只是实力突然增强后的一种错觉。试试看，右拳举起，凌空挥出，轰一声清脆的爆鸣，拳风压迫了空气，造成短暂的真空爆鸣。不大的花店内，杂物被气流带起。林安对准的目标是厚实的墙壁，一拳之下。钢筋水泥铸造的墙壁瞬间被洞穿，露出外面的街道。咕嘟口水吞咽，花店老板眼睛瞪得椭圆，嘴巴能装得下一颗鸡蛋。他在林安杀丧尸的时候蹲到了窗户底下，并仔细看清林安是怎么动的手，也就看到了林安最后杀死丧尸的一幕。眼下瞧见林安一拳竟然能轰穿水泥墙，不由得无比震惊。这还是人吗？太可怕了！他小心翼翼地缩了缩脖子，生怕林安注意到自己。温雅也有些吃惊，他知道林安有多厉害。但眼下，林安比好像之前又更强了。咂舌不已，温雅乖巧的没有出声。林安右拳收回，白皙的拳头上没有一丝伤痕，只有轻微的红印。再次增强的体质，使他的抗击打能力也随着加强。他现在就是站着让温雅砍，也未必砍得死他。随着实力的提升，林安渐渐感觉自己已经向非人生物方向靠拢。吼店外突然传来大量脚步，一声声丧尸的嘶吼传来。林安抬头，透过被自己的轰穿的空洞望去。店外黑压压一片，一双双猩红残暴的眼。啊，怪！怪物花店老板一声惊叫，引得丧尸愈发狂暴，疯狂地向门口堆积的货架撞来，像是吓破了胆。花店老板爆发出不符合自己肥胖的速度，一个窜步跑上楼梯，咔嗒，房门反锁，门内传来重物移动的声音，看来是他想要堵住门。温雅微微一愣，有些无语，只是右手下意识地抓住林安手臂，他轻叹一口气，目光怜悯地看向二楼紧闭的房门。在他想来，花店老板无疑在看到丧尸后做出了最错误的选择，自己独自逃跑，又反锁上门，以为这样就能活下去。不，真正的活路是跟着林安才对。走，林安毫不在意花店老板的举动，这种事他前世见多了。粗略看了一下，店外的街道上至少出现了不下于四百只丧尸。林安毫不犹豫，抱起温雅就走。不到百斤的温雅，在他现在的力量下，轻若无物。林安深吸一口气，目光一厉。力量爆发，但金色光芒一闪而逝，隐没进体内。原本凝结的肌肉如爆炸一般高高鼓起。强化后第一次开启天赋的林安只觉得时间仿佛都慢了下来。门外蜂拥而至的丧尸飞快的冲撞货架，在他眼中却如同慢动作一般，轰如同小型炮弹。林安一脚暴力踹出，恐怖的力道将半吨重的货架连带数十只拥挤的丧尸一起踢飞，金属变形，爆飞出十米，瞬间。店门拥堵的丧尸被短暂的清理一空，赫林安低喝一声，弯腰横抱着温雅，如同李离弦的剑士飞射而出，一步十米，他顷刻间便从包围中冲出，其他丧尸甚至连反应都来不及，只能对着远去的林安一阵阵嘶吼。只是随着这片区域接连响起的声响，市区边缘的丧尸闻声越聚越多，原本林安清理出的一小片空地又再次被吸引来的丧尸填满，小小的花店下很快便聚集了上千丧尸。花店二楼窗户，花店老板探出头，看到了几乎填满街道的丧尸，目光呆滞。机车飞驰，温雅紧紧的搂住林安后腰。林安，现在我们去哪？不知道为什么，明明两人认识不到几个小时，温雅却感觉像是认识了很久。很奇怪，林安身上竟有种熟悉的感觉。市中心，林安目光平静，眼底却闪过一丝期待。现在实力又强上不少，应该可以先拿走一些前世记忆中的装备，多一份力量，多一点把握。印象中，有件堪称前期极品的，就在市中心边缘；而再往前一些的城市中心，则至少聚集了上百万丧尸和大量一阶变异体。
，原本打算在第五天进城，但现在未尝不能改变下计划。实力的提升超过他最好的设想，甚至还得到了意外之喜的抗毒。只要不招惹大股狮群，两者加成下，倒是凭空多了几分把握。碎炉者之手，末日中临江市唯一的蓝色装备，徒手扭掉天台小门铁锁后，林安带着温雅小心的从消防楼梯进入宾馆。现在已经是下午，注重隐私性的宾馆窗户紧闭，没有电力供应下。内部有些昏暗，九层走廊上几只丧尸无意识的游荡，红色的地毯上有不少暗红色的斑点，贴满精美墙纸的通道墙壁上血液喷溅出图案，一只仅有上半身的女性丧尸单手蹒跚的来回爬行，在她身后，一名男学生样貌的丧尸捧着丰满的断腿啃食，亦步亦趋，看起来像是她的男朋友，真是温馨的一幕。不出意外，两人应该是来这开房的在校小情侣。林安快速锁定好目标，准备清理整个楼层。游荡在外，暴露出目标的丧尸并不可怕，真正的危险是困在房间中隐蔽起来的丧尸。正手前冲，林安一个窜身，身体从楼梯拐角暴闪而出，手中的刀锋如同利剑一般捅进男学生丧尸的脑中，一击毙命。破坏了大脑组织的丧尸摇摇晃晃倒下，在他脚边爬行的女丧尸还未反应过来，便被林安一脚踩碎了头颅。猴走廊不远处的丧尸听到了响声，猛然回过头来嘶吼。不同于电影中慢悠悠的丧尸。在末日游戏中的丧尸移动速度极快，剩余的丧尸疯狂地冲向林安，上血斩，刀锋挥舞，林安斩死一只后，再一步踏出，反劈，错步变身，两道刀光一闪而逝，精准的力道控制下，轻松地将剩余的丧尸斩成两半。前世末日三年下魔力的战斗技巧结合强大的身体素质，在近距离作战下，林安如同杀戮机器一般高效冷酷，不到三秒，走廊上的丧尸便被清理一空。温雅双手攥着消防斧，跟在林安身后。他本来还想着帮林安补刀，防止有漏网之鱼。看着满地劈成两半的尸体后，只得悻悻地放下了手中的斧头。自己好像真的没什么用。我找一找房卡，也许想表现出自己有些用处。温雅急忙蹲下身子，强忍着不适，在尸体上翻动起来。林安微微歪头，盯着他的眼神有些古怪。没有电力，你找房卡有什么用？也不理会尴尬的温雅，林安直接徒手拽向门锁。金属变形，门把手被轻松拽出。没有什么比暴力开门更简单便捷。909号房进了房间，房间并不大，正中央是一张水床，墙上挂着不少情趣画、吊椅、瑜伽球，甚至还有几根黑色的带子连着天花板落在床头。温雅红着脸低头跟在林安身后，她虽然不太清楚有什么用，但看起来很厉害的样子。你就待在这休息，我还有事要办。林安确定房内没有丧尸躲藏后，便打算让温雅在这休息。九层的丧尸已经清理一空，这里暂时是安全的。你去呢？不用我。温雅抬起头，下意识的想问林安去啊？为什么不要自己跟着？我还有事，这里空间太小，你跟着我不太安全。林安来梦趴宾馆，并非只是单纯找一个距离医院近的落脚点。如果他没记错的话，这里有一只变异丧尸。他现在的觉醒者阶位和玩家等级都只差一只变异体就能升级，一旦提升到一级，他的实力将在迎来质的飞跃。待会跟变异体厮杀时。温雅跟着他，只会是个累赘。他真正的作用，试过几天觉醒后，林安带着他参与和缝合者的战斗，或者日后组建势力，充当后勤人员，提供精神力。温雅没有再多说什么，他可没蠢到像电影里的女配一样，喜欢作死逞强。林安走出房门，留下一些食物给他。一路上，他可没少听到温雅肚子咕咕叫的声音，只是温雅一直没有开口。来到走廊尽头，林安正要下楼时，却听到一声异响。咔嗒！ 9 0 1号房门突然打开，一名中年男子带着一名年轻女子从房内钻了出来。这位同志，您好！中年男子有些激动，满脸胡子拉碴。他习惯性的想和林安握手，看上去像是从事官家工作的。林安后退一步，眼神冷漠。男子伸出去的手悬在半空，有些尴尬。请允许我自我介绍一下。中年男习惯性的轻咳两声，身边的年轻女子偷偷的打量起林安。我是林业厅的负责人，我叫王建国。这位大哥，我叫秀秀。女子声音发嗲。说话时还忍不住向林安抛了个媚眼，胸前的衣服往下拉了两分。林安不为所动，也大致明白了两人什么关系。首先很感谢同志您为我们解围，对此本人表示万分感谢。刷林安刀锋指向中年男咽喉，制止了他喋喋不休的官腔。眼前这人应该是衙门官员，废话太多，有事就说一丝杀一击的。两人后退两步，险些站不稳。中年男子回过神后，眼底闪过不满。他位居高位，平日里都是受人尊敬，谁见了他不拍个马屁？只是这些天，他一直被困在房内，也不知道外面的世界变成什么样了。常年久居官场，
，基本的审时度势他还是会的。刚才他透过猫眼，眼见着林安手起刀落，轻易的解决了围困他的丧尸，心中便升起了让林安保护他的心思。如果外面还有很多这种怪物，那唯一能出去的希望就在林安身上了。这位同志，只要你愿意护送我到衙门，我到时候一定向上级为你申请表彰，这对你以后发展可是有不小的好处。到时候谋个公职也不算难事。王建国忍着心头不快，讨好的向林安说道。林安听后嗤笑一声，收刀转身就走，懒得理会。王建国眼见林安不为所动，心中突然升腾起一股怒火。自己好歹也是一个领导，你这是什么态度？小伙子，你想清楚，我在林业厅还算有些分量，现在是打不通电话，官家的人寻不到我，我才找你帮忙。这么好的机会，你可别浪费。一旁的秀秀也靠在王建国身上，帮腔说道：“这位大哥。”王局地位可不一般，你愿意带我们走？到时候什么要求不能提啊？王局听到秀秀开口劝说，满意的点了点头。林安冷笑一声：“白痴，官家，不出意外的话，政务大楼现在已经成了丧尸的老巢。据他前世的记忆，里面至少有不下十头编一体盘踞。”秀秀眼瞅着林安脚步没有丝毫停顿，不由得脸色一急。走廊上丧尸的尸体实在吓人。王局，要不咱们先跟在他后面？王建国脸色阴沉，点了点头。这两天，他见过丧尸吃人的可怕场景。如果不是林安把走廊清理一空，他说什么也不敢出门。眼见林安越走越远，两人一路小跑，急忙跟在背后。八层，林安推开沉重的防火门，目光一凝，走廊中央的房间聚集了十几只丧尸，正在毫不停歇的撞击房门。看样子，里面有人弄出了动静。房内，一对情侣目光惊惧，躲在房间角落。房门门框在丧尸连夜的撞击下有些脱落，眼瞅着门外的丧尸就要破门而入。廉价的木板门上已经被扣出拳头大的洞口，于是好，我们该怎么办？女生带着哭腔问向身旁的男生，浑身发抖。于是好转头望了他一眼，面带恨色：“你问我怎么办？臭婊子，你特马来了，大姨妈还跟我开房，你是不是脑子有病？”于是好愤怒之下，一巴掌扇在女生脸上，满脸不甘，又补上一脚。丧尸爆发后，平常经常看电影的他，第一时间选择将房门反锁躲了起来。据他观察，这层活着的客人还有不少。眼下丧尸从昨天开始就只撞他们的房门，不找别人。这分明就是因为身边的女生血腥味太浓。于是豪，你不是这样的对不对？你说过你会爱我、保护我的。女生怀着最后一丝希望，满脸泪痕。他下意识的为于是豪找理由开脱。也许是他是太害怕了。滚你妈的！要不是看在你是个厨，我能看上你？心如死灰。于是豪烦躁的按着手中的新款手机，试图打通电话，毫无作用。没有信号的手机不如一块砖头，气急败坏下，他忍不住把手机摔烂在地，发现手机是女生勤工俭学买来的。于是豪告诉他，手机不好用，想他经常联系，就给他买一台新的。满地碎片，女生难以置信的捂着脸，默默抽泣，拉着男生胳膊的手慢慢松开。女生名叫周芳，和男生是大学同学，男生追求她许久，平日里温文尔雅，对她嘘寒问暖。长得并不好看的她，平日有些自卑，生平第一次有人对她这么好。他在感动之下，便答应了于世豪的追求。在末日爆发前，男生软磨硬泡求他出来，说这里是私人影院。没什么经验的他，懵懵懂懂，便答应了下来。没想到遇到危险，于世豪便原形毕露。吼丧尸嘶吼，一条腐烂的手臂从门外伸进破洞。男生满脸惊惧，死死地盯着那只手，不能再等了。低头抽泣的他没有注意到，身旁的男生突然站了起来，目露凶光。他从腰间掏出钥匙扣上的小刀。直接向王芳脚腕刺去，臭婊子，你不是说爱我吗？满脸狞笑，他一脚踩住女生的另一只腿，如法炮制。爱我就替我死走廊尽头。林安停在原地思考片刻，他只知道这家宾馆前世出现过一只变异体，但具体在哪就不知道了。那只变异体被人们称为血腥魔女，手段极为残暴。虽然实力不强，但在末日前期，整个临江市幸存者谈到他，无不闻风丧胆。原因无他，血腥魔女喜好虐杀。凡是死在他手下的玩家，都会遭受非人的折磨。难不成要一层一层清理找过去？林安喃喃自语，有些无奈。算了，速战速决吧。当当林安如同散步一般走了出来，手中的尼泊尔弯刀随意敲击着墙角的包边，金属敲击刺耳。围在门前的丧尸猛然转头，但出乎预料的，只有几只向林安冲了过来。咔嚓，门框脱落，在丧尸连续啃挠撞击下，房门被打开了，大批丧尸冲入门内。于是好手握一把小刀，面色疯狂。他双手托拽着周芳的头发，不顾女生的挣扎，血水从手腕流出。王芳被扎穿的脚腕无力。
，臭婊子要死你先死！”随着女生一声尖叫，于世豪直接将女生丢入尸群，不放心下，在她背后狠狠补了一脚。他想得很清楚，丧尸破门时把王芳丢入尸群拖延时间，是他唯一能活下去的机会。女生面露绝望的被丢入尸群，十几双腐烂的手撕扯下她的衣服、皮肉，皮肤被活生生撕开。尸群不顾角落里的于世豪。本能的享受到嘴的美味，女生脸上的肉块被整个咬下，发出凄厉的痛呼。于是毫不敢看向她的眼，那眼中满是浓郁的绝望和怨毒。趁现在，啊，像是给自己打气，一声怒吼下，他目光狠厉，双手护着头颅，趁着丧尸啃食王芳的空隙，疯狂的向门外冲去。两米，三米，平日里热衷锻炼的他，身体素质还算不错，拼命爆发下，竟让他直接从尸群包围中冲出，活下来了。于是豪满脸狂喜，连滚带爬地冲到走廊，跨步前劈林安干净利索的一刀，劈死林星几只冲向他的丧尸，目光冷冽地看向冲出房门的男生。好快的刀，好强！于是豪趴在地上，目瞪口呆地看着收刀的林安。他回头望了一眼快吃完王芳的丧尸，想是想到了什么。大哥，大哥，求你救我！我女朋友被丧尸吃了，我没能救下她，求求你帮帮我！连滚带爬。于是豪满脸谦卑讨好，跪倒在林安脚下，像是极为伤心。他挤出几滴眼泪，哀求地看向林安。林安默然不语，他可没什么救人的闲心，懒得理会他，直接大步向啃食王芳的尸群走去。不知道这群丧尸有没有血腥魔女的痕迹。于世豪瘫软在地，一阵窃喜，这人实力这么强，看样子真的得救了。臭婊子，你也算死的有价值了。于世豪心中冷笑一声，丝毫没有愧疚。眼看着林安冲入尸群，如同虎入羊群，几道刀光闪过。尸群便被斩死了大半，他眼球转动，心头萌生出不少想法。他不像林安之前碰到的那几人，年龄稍大，到现在也没搞清楚状况。被困在房间的这些时间，他仔细阅读了《末日游戏》仅有的几句说明，结合他看过的小说和电影，大概也想到了这个世界可能已经完全不一样了。不出意外，外面估计全是丧尸。眼前林安如此强大，他自然要想尽一切办法抱上大腿，不然他没有一点信心靠自己能活下去。烹于世豪眼皮一跳，有些畏惧的看着林安，如同踩爆水球一般，踩碎最后一只丧尸头颅。这位大哥，不知道您怎么称呼他，连忙站起身，殷勤的脱下自己的外套，想帮林安擦擦身上的血迹。滚！林安冷冷的吐出一个字，吓得他不敢靠近。他刚才开启了审判之眼，寻找线索，两波丧尸都没有任何血腥魔女的信息。像这种变异体，通常会给周围的丧尸带来一些变化，不知道是血腥魔女在楼下的层数。还是说到现在还没变异，如果是后者，那无疑是打乱了他的计划。没有变异的丧尸杀了也提升不了等级，在城中盲目寻找其他变异体，无异于找死。等级不够，医院的装备就未必能拿到手，一环扣一环，容不得半点失误。此时，从楼上跟着林安下来的王局两人也来到了八层。林安沉默片刻，看着神态各异的三人，缓缓问道：“你们有看到比较特殊的女性丧尸吗？或者？”有哪处丧尸有异常？于世豪听见林安主动发问，想要表现一番，急忙开口：“这位大哥，这里女丧尸很多，不知道你说的那个特殊是指的什么？”林安沉吟片刻，他其实也不知道。血腥魔女没有任何图像信息在聊天频道出现，他除了知道名字和实力外，也是一无所知。如果说特殊的话，他可能跟“血腥魔女”这几个字有些联系。血腥魔女，王局两人满脸尴尬，他们两人根本听不懂林安在说什么。于世豪极力思索。只是想了半天，也没想到有关血腥魔女的信息。这位大哥，末日爆发后，我就一直待在房间里，没出过门。于是豪干笑两声，生怕惹得林安觉得自己毫无价值。您要是想找，我可以跟您一起找。这栋楼这么大，您一个人找起来也不方便。我身体素质不差，绝对不会拖您后腿，像是表忠心一般。于是豪直接打开自己的玩家面板，恭恭敬敬的呈现在林安面前。玩家信息：于是豪，灵级，力量七，敏捷。六体质，六意志，八属性还算不错，在普通人中也算是中上了。这位大哥，能冒昧问下您的力量是多少吗？于是好想到林安刚才表现出的力量，心头一片火热。要是自己也有这种实力，还用得着被丧尸堵在门里绝望？我看您刚才的表现实在是太帅了，这么强的实力，属性肯定有十一点吧？林安微微皱眉。于是好虽然掩盖的很好，一直在拍自己马屁，但他听出来了，他在试探自己。十点是人体极限，这是属性面板里少有的几项说明。于是豪问他有没有十一点，言下之意就是试探他这种实力是不是超过了人体极限。林安没有说话，只是准备去下一层。于是豪见林安并未回话，
，也不在意。他急忙跟上林安的脚步：“大哥，您就收下我吧，您让我干什么，我就干什么，绝对不会拖您后腿。”林安微微皱眉：“收下他。”于是好属性虽然还算过得去，人也很会察言观色。像这种人倒是比一般人好用的多，但他不打算将名额浪费在普通人身上。况且拯救者小队的任务也是限制了这一点。至于心计、本性，有系统的束缚。加入队伍后，就别想算计背叛他，这一点倒是不用在意。于是豪言瞅着林安没有理会他的意思，双拳紧攥。妈的，眼前这家伙一定知道强化实力的办法，想办法套出他的话不敢表露出来。于是豪依旧恭谨的跟在林安身后，林安走在最前，王菊两人跟在最后，也不敢落开太远。一行人接连下楼，身后昏暗的走廊突然一阵扭曲，王芳残缺的半张脸上，双眼木然的望向天花板，一片死寂怨毒，无人注意。宾馆两层，林安甩了甩手上的血渍，有些失望。从九层一路搜寻下来，他连疑似血腥魔女的影子都没见到，反倒是身后的幸存者越来越多。现在已经有27人之多，大部分幸存者都是情侣，毕竟单身的人没事也不会跑到这来。当然，也有几个特殊的组合。去，快去给林哥擦擦汗！一名中年富商打扮的男子一脸媚笑的推搡着身旁的女人，示意他上前为林安擦去不存在的汗。女人是他的情人，平日里他疼爱的紧。但在这个时候，不要说把女人送给林安了，就是把他老婆送上去都没意见。众人也跟着连声赞叹，奉承着林安。这些幸存者几乎是眼见着林安如杀神一般，一路杀了下来。畏惧之余，大部分人都希望和林安搞好关系。几个小年轻则一脸崇拜的望着林安，手里拿着消防斧壮胆。一些职业装打扮的女子则把原本性感的衣服偷偷撕开一些，希望能引起他的注意。不必了，林安冷漠的拒绝了递上来的毛巾。心情有些烦躁，倒不是烦躁，有人跟着自己。这些人跟着虽然帮不上忙，但也能充当诱饵。变异丧尸的杀戮欲望远高于普通丧尸，人群越是密集，越能吸引他们出现。就像在前世，越大的安全区，遭受尸潮和变异体的频率越大。他没打算救人，只是杀光了丧尸后，这些人便自发的跟着他。跟随强者是人类的本能，当然，享受他的庇护，自然也要付出应有的代价。最后一层，林安没抱太大希望，准备下楼。一楼是大厅，侧对着医院大门，两者只隔了一条马路。宾馆一楼的电梯已经停用，楼梯也被杂物堵住。也许是医院内的肉跑得不快，周边街道上的大部分丧尸都集中在医院内部，并没有多少聚集在宾馆这里。突然，砰！重物落地，巨响震耳欲聋，声音从马路上传来，随之响起连绵的汽车警报。林哥，有有怪物！于是好反应最快。他靠近窗边看清发生了什么后，满脸惊惧，急忙向林安报信。还有人在马路上，几个小年轻跟着大喊，同样惊恐万分，仿佛窗外有极为可怕的存在。林安快步走到窗前，撩开窗帘，那是马路中央十几名幸存者正在疯狂逃窜。殿后的是一名光头男子，他极力躲避如炮弹般连环砸来的车辆，反应速度倒是不错。林安微微一愣，不同于在场人的慌乱畏惧。林安看着追杀那些幸存者的怪物，露出一抹笑意。你好，舔食者。马路中央，三米多高的舔食者轻松抓起一辆汽车，向光头男砸去。光头男灵巧的翻滚，以不符合身体敏捷的速度躲过。轰油电混合的汽车在剧烈撞击下，爆出一团冲天的火光，浓烟弥漫。老张，快进楼！那怪物体型大，他进不来。进楼就安全了。跑在队伍中间的一名壮汉回头向光头男大喊，眼神焦灼。不用管我，你们先进去。他妈的，老子就不信干不死他！光头男身材也相当健壮，他一把撕掉破破烂烂的上衣，一身光亮的腱子肉在阳光下发反光，腰膀几乎相当于常人的一倍还多。干你娘！熊化光头男一声怒骂，停止了躲避。随着一阵黑光没入他胸口，身体瞬间膨胀一圈，浑身肌肉仿佛爆炸一般青筋鼓起。吼光头男的头颅幻化，身上被黑色的毛发覆盖。转眼间，竟从人类转变为一只两米余高的黑色巨熊。烹舔使者利爪挥出，却被他熊化后的巨大手掌所阻挡，如同卡车相撞。舔使者尖锐嘶吼，身子向后歪斜，而熊化的光头男则倒退两步。两个怪物的对拼下，他竟然只是稍稍逊色。给老子死！黑熊双足发力，地面塌陷。他双手环抱成锤，如同落天一击，砸向舔使者头部。砰！血肉与血肉之间的碰撞。舔食者坚硬的头骨瞬间凹陷进去半截，黑熊眼中闪过一丝喜色。然而出乎他的预料，黑熊男的全力一击也仅仅只是如此，足以杀死任何生物的一击，并没有给舔食者造成太大伤害。
。那天林安展去舔食者，半边头颅都没弄死他，现在仅仅只是头骨凹陷，又算什么？刷舔食者利爪再次挥出，锋锐的骨爪轻易的划破了黑熊的防御，血流如注，如同水龙头被打开，大量的鲜血喷洒。黑熊目光震惊，难以置信的倒退两步，巨大的身躯摇摇欲坠。老张正护卫着众人逃跑的壮汉，见状一声怒吼，双眼通红：“狗日的怪物！”老子跟你拼了两人兄弟多年，情同手足。眼瞅着舔食者的利爪再次挥出，他神色疯狂的从怀中掏出一把手枪，来啊，畜生！你爷爷在这砰砰砰枪口喷吐着火焰，子弹如水波一般射出。然而，毫无作用。舔食者强大的肌肉组织轻易的阻挡了子弹，黄橙色的弹壳射入后，极短的时间内被涌动的肌肉挤出，像是被激怒一般。舔食者放弃了抓向黑熊的利爪。转而以极为夸张的速度，瞬间出现在壮汉面前，一爪挥出，持枪的壮汉被斩成三段，伤口如同被激光切割般，被切开的头颅上，双眼怒目圆睁。啊啊！雄化的光头壮汉悲愤万分，畜生，我要你死！力量爆发到极限，原本极力收缩的伤口崩裂，血液喷溅。他强撑起身子，不顾一切代价的向舔食者发起冲锋。宾馆二楼，众人惊惧的缩在林安身后，王菊更是双腿哆嗦。浑身发颤。当电影中的怪物出现在现实，巨大的冲击感足以让人崩溃。舔食者光凭外表就足以让普通人生不起任何对抗的想法。咯咯咯，牙齿打颤。几名手持消防斧的小青年死死地攥着消防斧。他们刚在跟着林安下楼时，还在向旁边的女伴吹嘘自己。看着林安杀丧尸如同捏死鸡仔，他们觉得末日也不过如此。但真的看到实力强大的怪物，他们只觉得自己之前的想法简直可笑。林哥。我们快躲起来吧！他们马上就把怪物引过来了。于是豪猴头耸动，吞下一口口水。妈的，怎么会有这种怪物事啊！林哥，咱们快上楼躲起来吧！所有人开始劝说起窗前的林安，想要逃跑，倒不是感恩林安顺手救下他们，他们不愿丢下林安先走。大部分人都是担心，万一楼内还有丧尸，有林安一起才安全。至于跑路，虽然众人都觉得林安实力很强，但林安对付的只是丧尸。丧尸和舔食者相比，差距如同成年人和婴儿一般巨大。刚才他们可是亲眼看见了光头男雄化后的强大，一身巨力，甚至能和舔食者硬拼，简直是非人的存在。想来这种实力和林安也差不了多少。但光头男转手就差点被舔食者秒杀，林安自然也不可能打得过。林安站在窗前，不为所动，眼光炙热。本来还以为找不到血腥魔女，他还要浪费时间去找一只舔食者来杀，没想到居然自己送上门。更让林安开心的是，送上门的还有一名觉醒者。看了一会重生后，第一个遇见的觉醒者和变异体之间的战斗，林安也有所感悟，自己运气还算不错。光头男是觉醒者，但应该只是灵阶，也许可以招揽他。眼瞅着光头男即将陷入濒死，林安也不再观战。轰窗台龟裂，水泥钢筋铸造的墙壁被林安直接撞碎，露出里面的钢筋。在众人惊惧的目光中，林安以肉眼难以看清的速度，瞬间出现在宾馆楼下。砰！烟尘四起，林安从天而降。压碎了脚底的柏油路面，喝一声怒喝，如雷贯耳。林安单手拖刀，目光凝视着不远处的舔食者，战意升腾。吼！又是一只小虫子在挑衅自己。舔食者一声尖锐的嘶吼，抛掉手中半截黑熊的手臂，加速，加速！舔食者庞大的身躯踩扁了沿路的汽车，疯狂的向林安发起冲刺。林安残忍一笑，步伐越走越快，枪刀身爆发出一阵嗡鸣，刀尖直指舔食者眉心，力量爆发一声低喝。金黄色灵能没入林安体内，力量瞬间暴增，血液奔涌，心脏如同发动机一般高速跳动。来吧，让我看看我能不能一刀劈死你这个畜生！平步下斩，林安浑身骨骼爆鸣，全身的力道集中在右手，一刀劈出，烈烈生风，超越人体极限的力量下，作为刀法中最基础的一刀，却在此刻显得威势无穷。猴舔食者也瞬间挥出利爪，两者之间的体型差距在众人眼中形成强烈的对比。咔嚓，巨爪崩碎。凌冽的刀锋余威不减，一条血线自舔食者头颅蔓延。林安步伐依旧，笔直向前。零五秒后，舔食者巨爪在触碰到林安头颅的一瞬间停了下来，血肉分离，庞大的身躯缓缓裂成两半。林安漠然的自舔食者裂开的身躯中走过，一秒后，重物落地声响起。第一，检测到玩家击杀一阶变异体，舔食者阵阵白光自舔食者尸体涌出，没入林安体内。第一，满足升级条件。恭喜玩家！当前玩家等级一级低，满足进阶条件。恭喜觉醒者！当前觉醒等级一阶，连续两股力量自虚空中涌现。
转瞬消失在林安体内，温暖、舒适、令人沉迷的快感冲洗了疲惫。第一，玩家等级提升，力量加一，敏捷加一，体质加一，意志加一滴，觉醒者皆位提升，力量加二，敏捷加二，体质加二，意志加二，双倍的实力提升。林安贪婪的深吸一口气，感受着体内愈发强大的力量，很好。瘫倒在地的黑熊已经缩小回人形。光头男的觉醒能力是熊化，持续时间并不长，在遭受重伤濒死下，已经无法维持黑熊形态。他捂着断臂，目光震惊，像是看到怪物一般。林安一刀斩死舔食者的表现，也许其他人也会感觉到震撼，但绝不如光头男这般强烈。他和舔食者交过手，看似一开始旗鼓相当，后面只是一击未能奏效，露出破绽之下被舔食者反手重伤。但他很清楚，就算是再给他一百条命。他在舔食者面前也撑不过几秒，太强了！你是怎么做到的？光头男猴头耸动，看着林安如同漫步一般走到自己跟前，眼神满是敬佩。嗯，一刀劈下去就行。林安随口回道：“现在的力量，一刀蓄势劈死舔食者，太正常不过了。”光头男，林安微微一笑，也没有在意光头男的心情。怎么样，还能动吗？林安看向他的身躯。原本被舔食者贯穿前胸的巨大伤口正在缓慢愈合，只是残缺的左臂仅仅停止了流血，并没有再生。这个恢复速度有些快了。林安暗道一声，看来光头男实力比自己想的要强一些。觉醒者身体素质强大，恢复能力虽然也不错，但这种伤势还能恢复的这么快，这就不太符合常理了。普通人早就死透了。兽化技能附带体质增强吗？也许跟觉醒的天赋有关。兽化后速度不行。但体质还算不错，算是不错的肉盾了。林安在心中给出了对光头男的评价，还能动。光头男点了点头，吃力的从地上爬起。你好，我叫张铁光头男。伸出右手，他声音粗犷，龇牙咧嘴下，笑得并不好看，但很真诚。林安那个林大兄弟，谢谢你救了我。张铁满脸感激，不似作假。如果不是林安出手，他估计就和他兄弟一样变成三段了。我真不知道该回去再说。丧尸马上围过来了。林安打断了张铁的话。瞥了一眼远处医院的大门，有不少丧尸向这边聚集。好，张铁也不多话，只是把感激的话语放在心里。两人路过壮汉尸体时，张铁飞快地捡起尸块捧在怀里，眼睛通红。节哀，林安能感受到张铁难过的情绪，不由得出声安慰。他也有兄弟，自然知道这种感觉有多么难受。安景天，安下，坚持住，等我回去。林安想到何苑小区的兄妹两人，目光坚定，一路快跑。两人都是觉醒者。速度远超常人，短短几秒便冲进宾馆大厅。张哥众人七嘴八舌，之前逃入宾馆的十几号幸存者激动地围了上来，嘘寒问暖。只是在看到张铁怀抱的同伴尸体后，目光有些哀伤。看来这群人互相都认识。几名年纪大的老者接过张铁手中的遗体，默默地放在一块红布上。林安默不作声，只是把宾馆大门重新堵好。轰咔数吨重的轿车被林安单人拖动，堵好大门。众人闻声望去，有些畏惧。这种畏惧不同于面对丧尸的畏惧，而是普通人对强者的本能。张铁似乎是众人的领头，他看出了同伴们有些害怕，立刻介绍起林安：“这位是林安，我的救命恩人。刚才大家也都看到了，全靠林哥我才能活命。”张铁说完，便深深的鞠了一躬。众人也满脸感激，对着林安齐齐鞠躬。幸存者中，一名看起来年纪较小的女孩，眼眶湿润，她头戴棒球帽，简单的扎着马尾，年龄不大，约莫十七。十八一身的运动装扮充满青春的气息，女孩长相甜美，看得出来是个美人胚子。林哥，您救我哥一命！这份恩情，幼薇莫齿难忘。林安淡然一笑，幼薇和温雅挺像，一样的青春富有活力，只不过温雅要再成熟一点。幼薇抹了一把眼泪，转身看向张铁，哥，你的手，哥没事。幼薇别哭，咱们张家人可不辛苦鼻子。张铁咧着嘴，满脸横肉，硬是挤出一抹笑容，安慰起身前的小女孩。看着眼前的两人，林安面色有些古怪。他本以为幼薇姓幼，只是和众人一样喊张铁为哥，没想到两人居然是兄妹，一个壮的和头熊一样，满脸横肉；一个娇小可爱，文文弱弱。同一个父母，这差距也太大了。张铁像是感觉到了林安一样的目光，突然拉过幼薇的手，走到林安面前：“林大兄弟，这是我妹子张铁。”满脸骄傲。林安，宾馆二楼。随着新的15名幸存者加入。此时，宾馆内部的幸存者已经来到了42人，人声嘈杂，宾馆已经被清理一空。劫后逃生的幸存者们互相讨论起来，一直被困在宾馆的众人急切地问起外来者：“外面的世界怎么样了？”
，答案不尽人意，恐慌、绝望的情绪在人群中蔓延。聊天中，大部分人会不时偷偷看上几眼站在窗边的林安和张铁。林大兄弟，你是说想让我加入你的队伍？张铁扭过头看向身后带来的同伴，他嗓门极大，惹得不少人侧耳倾听。众人眼神羡慕，新加入的人可能还不知道。宾馆里的这些幸存者，每一个都提出过想加入林安队伍的想法，结果林安丝毫没有理会。眼看着张铁竟然被主动邀请，不少人甚至有些眼红。林安一刀劈死舔食者，这种实力，跟着他还不是在这末日横着走？林安平静的点了点头，张铁品性还算不错。身为觉醒者，明明自己面对舔食者时能先逃走，却选择了为大家断后。再看他带来的这些人，其中大半都是老弱病残，至少从林安现在。观察到的信息来看，这人还算有情有义，实力方面也还算不错。肉体系的觉醒者能为他分担不少厮杀时的压力。张铁爽朗一笑：“林大兄弟看得起我，是我的荣幸，别说加入了，就算把命还给你都行。”张铁二话不说，连入队信息都没看上一眼，直接接受了林安发来的入队邀请。第一，拯救者小队新增成员，一当前成员，三入队成员。张铁觉醒者获得 10% 属性加成低。队员张铁，忠诚度七十，没有触碰到他底线时，他不会背叛你。最后一项只有林安能看到。林安若有所思，看来初始忠诚度并不是恒定的。张铁因为被自己所救，而且为人直爽，忠诚度直接提升到了七十点。看来的确如外表一般，没什么心机。这是张铁加入后眼神突然一瞪，显得极为吃惊。欢迎加入，林安淡然一笑。看来张铁感觉到了他的实力在加入的瞬间被增幅了不少。我的乖乖。张铁一声惊呼，咂舌不已。我的力量怎么突然加了十三？卧槽！我体质加了十五，敏捷、意志全加了零。对，队长，这是怎么回事？张铁感受着体内猛增一截的力量，有些激动。林安看着目瞪口呆的张铁，嘴角带着一丝笑意。加入拯救者小队后，百分之十的属性提升看起来不多，但真的感受过后，可不会这么觉得。玩家拼死击杀变异体才能升一级，一级还只加一点。觉醒者好些。但提升一级也不过三点，前面几级还好，越到后期，需要的灵能和变异体数量堪称恐怖，等级难升，甚至许多人到死都卡在一级。按照大部分觉醒者的基础属性来说，这 10% 的提升至少有一点以上，一点以上的增幅，等于白送一级了。末日游戏里任何一点属性都极为难得，所以张铁如此兴奋也很正常，算是加入我队伍的福利。不过也因为你是觉醒者。基础属性高才会加的那么多，众人听到是加入队伍的福利后，呼吸有些急促。加入队伍还能变强，觉醒者，基础属性高。于是豪瞬间明白了林安为什么会招揽张铁，他心思极快，很快理清楚了之间的联系。觉醒者应该就是像林安、张铁这种实力远超常人的存在。张铁加入队伍后，实力就变强了。是加入觉醒者队伍都会这样，还是林安独有的？他看了半天自己的玩家模板，上面除了属性外什么都没有。根本找不到组队功能，一知半解下，他竖起耳朵，生怕错过两人之间的任何对话。不过林安接下来并未再出声，他通过队内通讯向张铁说道：“我们小队的信息不要透露给外人，属性加成可以说，但名字和队内通讯功能不要泄露出去。”张铁脑中突然想起林安的声音，却不见林安嘴巴动一下，像是白天见了鬼。知知道了，队长，这也是加入队伍的福利。他磕磕巴巴的试着用队内通讯联系林安，目光火热。他不是笨蛋，曾经也当过兵，后来从事保镖工作的他知道通讯有多么重要。现在全球通讯都已经失去了效果，座机、手机毫无用处下，一个能私密实时通讯的手段可以说极为实用。众人听见了张铁惊呼自己属性提升的那番话，眼神中的羡慕又浓了几分。能加入林安的队伍，还能提升实力，哎，为什么自己不是觉醒者呢？于是豪一个人站在角落，耳边全是众人的惊叹声。他双拳紧攥。觉醒者，我也要成为觉醒者。见识过丧尸和舔食者的可怕后，他心中对力量的渴求远胜之前。于是毫目光渴求，炙热。林安这么强，一定知道成为觉醒者的办法。宾馆九层房间内，林安和张铁、有为三人透过窗户望向对面的医院。张铁，你说你们是从医院逃出来的？那现在那里的情况大概是个什么样的？有类似舔食者这样的存在吗？张铁眉头紧皱。林队，据我所知，现在医院内应该没有什么活人了，里面至少有三万只丧尸。至于舔食者这种怪物，张铁摇了摇头。我们也是从医院外墙逃跑时，想去另一个方向才遇到的，后来被舔食者一路追杀
，又被撵回来了。林然点了点头，医院内部没有变异体，还算是好消息。那里战斗空间太狭窄，深入之下被偷袭会很棘手。那医院内部有没有特殊的情况？比如大批丧尸聚集在哪？你怎么会待在医院？又是怎么觉醒的？林安继续问道。前世那件碎炉者之手在医院深处被大量丧尸包围，据说当时为了获得这件装备，几个安全区联合组队，牺牲了大量人手才突破丧尸圈。对于张铁为什么觉醒，他也很好奇。前世并没有听说医院内部有能量节点。三个问题，张铁听后思索片刻，缓缓说道：“我是在末日爆发前待在医院陪我父亲治病末日爆发的泰突然，不知道为什么，病人基本都变成了丧尸。”张铁情绪有些低落，他亲眼看着他的父亲在末日爆发后变成了丧尸。林安拍了拍他的肩膀：“亲人在自己面前沦为丧尸，却无能为力，这种感觉他也感受过。病人变成丧尸。”很正常，体质差的人甚至在末日爆发前就会出现丧尸化的征兆。张铁沉闷的回头看了一眼林安，咧嘴难看的笑了一下，示意自己没事。病人变成丧尸后，那些照顾他们的医生护士根本反应不过来，没一个活下来的温雅听后，身子一阵颤抖。至于异常，整个医院上下除了药房取药处的情况好些，其他地方根本活不下去。张铁想起那天的惨状，心有余悸。我也是运气好，我父亲在的病房就在二楼，丧尸不多。我一路跑出来后，就躲到了配药室。配药室算是一处异常吧。觉醒的话，我也不知道我是碰到一阵白光就昏迷过去了。等我醒来时，就发现自己力量变大了许多。玩家面板上也多出了一个觉醒者的标志。林安沉思片刻，在配药是觉醒的吗？看来这趟去医院可以去配药室看看。张铁说完后，便点开自己的个人信息，毫无保留的给林安查看。玩家信息：张铁，觉醒者，玩家等级，零级，觉醒者阶位，零级力量。一万三千一百四十三，敏捷；一万两千一百三十二，体质；一万五千一百六十五，意志；一万两千一百三十二，装备。无觉醒者天赋，熊化，短时间内变身成为碎骨黑熊，大幅度增加体质，小幅度增加力量，防御增强，自愈能力翻倍。临阶，全属性加二，普通人类各项极限数值为十。林安看到张铁的体质后，有些惊讶，刚成为觉醒者后，初始属性就有十五点。再加上觉醒的天赋，有加强自愈的能力，难怪重伤濒死下都能这么快恢复。林队，我这体质属性还算不错吧？张铁看出了林安的惊讶，小小骄傲一番他。他虽然没碰到过别的觉醒者，但也和其他人比较了下属性。虽然林安实力极强，但林安表现出来的应该也只是力量比较高。论体质属性，他还是有自信的。对了，林队，你力量有多少？我看你劈死那怪物的一刀，真是有够强的。张铁竖起大拇指，由衷的赞叹。林安点开自己的属性面板，看了一眼，力量194张铁沉默，太打击人了。不过他也是乐天派，转头便不在意，也没法在意。哈哈，我虽然力量不如你，但体质方面嘛，张铁有些不甘心，想要和林安比一比体质，这是他最自信的地方了。林安看上去身材修长健美，包裹在衣服下的身体，甚至还显得有些瘦弱。体质这种东西，肯定是越高身体越壮。像之前死去的壮汉，体质也不过九点。就算林安是觉醒者，想来最多也就是十二三点。张铁一脸期待：“你多少？有十三点吗？”林安淡然一笑。一百九十四，张铁的笑声哽住，表情僵硬。他上下来回打量林安，难以置信。没想到林安的体质属性竟然也完全碾压他，像是落败的攻击。张铁收起最后一丝骄傲，老老实实的不再谈论属性。真是变态，力量高。体质还高，还要不要人活了？林安微微摇头，看着不停小声嘀咕的张铁，有些好笑。他现在怎么也是一阶觉醒者和一级玩家，双倍属性加成，外加吞服了两株灵能植物。要是属性连张铁都比不过，他也算是白重生一次了。不想打击张铁的自信，林安转而继续问起医院的事情：“你既然陪着你父亲到过医院就诊，那末日爆发时，哪里可能会有最多的丧尸？”张铁有些疑惑，不知道林安问这个干什么。骨科。外科急诊吧，末日爆发前车祸事故特别多。我路过外科急诊时，伤者都躺满了整个大厅，很多人都来不及抢救那个鬼地方。现在至少有上万只丧尸，上万只丧尸在一栋楼里。张铁透过窗户看了一眼远处的医院，打了个寒战。林队，你老问医院干嘛？林安微微一笑，手指点在窗户上，指着挂着急诊外科招牌的大楼。明天一早我们就去那里深夜。林安睡在908号房，浓郁的香水味有些刺鼻。床榻旁几条垂下的黑带向上吊用的绳索。窗外不时传来隐约的爆炸声，让人难以入眠。突然
一声凄厉怨毒的尖啸声从医院内部响起，尖啸刺耳，跨越数百米的距离穿透玻璃。林安急忙来到窗边查看，却一无所获。尖啸声短暂的出现过一次后，便再无踪影。那是什么？观察许久，一无所获。医院内部大楼林立，根本看不清尖啸声从哪里出现。林安只好放弃搜寻尖啸的来源，心怀疑虑的回到床上。突发的异况如同石头般压在他的心头，但医院之行又不得不去。良久不能入睡，林安平躺在床上，漠然地盯着天花板，有些疲惫。现在是末日爆发后的第二天，重生后的第五天，前世的记忆混杂着这几日记忆，在他脑中如同相册一般飞速闪过。宾馆内没有电力供应下，反复无常的天气让深夜有些寒冷。吱呀，房门打开，没有锁，用不了房卡的情况下，林安只能选择直接卸掉门锁。黑暗中，温雅抱着一床被褥站在门口，犹豫片刻。他还是选择了开口。我睡不着。林安沉默片刻，黑暗在他眼中如同白昼。他看到了温雅红红的眼眶，看起来像是哭过一场。深夜睡不着，无非是有心事。哭过，有心事。林安也大概猜到了温雅的心事是什么。你有亲人在临江医院，对吗？林安远超常人的精神力，在今天下午时便察觉到了温雅的情绪异常。温雅抱紧了手中的被褥，轻轻的点了点头。嗯，声音带着颤抖。他紧抿着嘴唇。压抑着情绪开口说道：“我妈妈心脏不好，前段时间就住院了。她就在急诊外科旁边的那栋大楼。303号病房这番话像是耗空了她的力气。房内的温度很低，刚洗完澡，穿着睡衣的她身子有些发抖。吹风机没用，湿漉漉的头发只能简单的扎起来。”林安沉默片刻，不知该怎么安慰。明天，如果不耽误计划的情况下，我会去看一眼。他看着温雅不复之前英姿飒爽、坚强的模样，心中一声叹息。整个医院现在已经沦为地狱，温雅母亲所在的区域更是靠近丧尸最多的急诊中心。两人心中都知道，温雅的母亲几乎不太可能有生存的希望。看一眼，无非是心理上的安慰。窗外寒风呼啸，隔着玻璃也能听到那股凌冽的风声。谢，谢温雅用手被抹去再也忍不住的眼泪，眼神感激。一，成员温雅忠诚度提高30点，当前数值八万零一百，几乎不会背叛，哪怕是死亡。他认真的对着林安深深鞠躬，像是下定了什么决心一般。我今晚可以在你这里睡吗？说完后，他慢慢的度踱步到林安床边，低垂着头，把被褥轻轻的放在林安身旁。林安见状微微皱眉，没想到温雅竟然因为这番话提升了忠诚度。看来这件事对他触动极大，以至于彻底放下了对林安的防备。如果你觉得是想报答我，或者想干什么，大可不必。林安答应去看一眼，并没有其他的想法，毕竟他也没有承诺一定会去。只是不影响他行动的情况下，会去这么做。温雅闻声抬头，满脸通红。他张着嘴，想说些什么，却说不出口。你既然加入了我的队伍，自然是我队伍中的一员。队友之间互相帮助是应该的，你不必心怀愧疚或者感激。而且，我很不喜欢你这种做法。林安目光清澈，说完后便平静地注视着温雅淡淡好闻的沐浴露味，冲散了房内的劣质香水气息。早点睡吧。林安说完后，便背过身子，直接闭眼休息。温雅不知所措。双手停下了，褪去上衣，他身子僵在床边，半句话也讲不出来。良久，西索索，温雅将自己的床铺铺好。黑暗中，林安感觉身旁的床榻有人睡下，却没有靠近。对不起，温雅侧躺在床边的一角，泪水从眼角滑落。这句话不知是说给林安，还是说给自己。翌日清晨，九层走廊，林安早早的再次等待。林大兄，队长人物给你带来了走廊另一头，张铁大步走来。他还不太习惯称呼林安为队长，仓促改口下，他热情地和林安打着招呼，爽朗大笑。在他身后跟着两名中年男子，看起来是他之前队伍里的。林哥，两名中年男子局促的弯腰向林安问好，十分紧张。林安看起外貌可以说得上是英俊，白皙的皮肤甚至可以说看上去像一名书生，但在他们眼中，林安已经和怪物画上了等号。任谁看见林安一刀劈死舔食者的画面，大概都会极为难忘。那一刀。被众人谈论了一夜，林安点头回应，带着三人来到九层电梯间的落地窗前。你们先说一下医院的内部结构，我好确定路线。林安目光直视外科大楼，深色的玻璃外墙下看不到里面的情况。外科大楼入口大门紧闭，只能看到外围游荡的几只丧尸，十分古怪。林哥，这是我们连夜手工画的地图。两名中年男子是张铁找来的医院员工，大致熟悉整个医院的建筑结构。两人这一左一右，站在林安身侧，指着地图继续说道。这条线路是地下停车场入口，大概在医院大门右侧20米左右。从这进去能直达急诊外科，骨科在急诊外科二楼，大概占据两层。
半个小时后，林安对着两人道谢后，便带着张铁下楼。这次行动，他并没有选择带更多人手。以医院密集的丧尸程度，普通人跟着他去就是送死，哪怕是张铁，一不小心被丧尸围攻，也会有被感染的风险。楼梯间，两人边走边说：“林队，所以说咱们是要去外科急诊室找一件装备。”张铁跟在林安身后，挠了挠头。林安下楼速度极快，头也不回的说道：“不一定在急诊室。”只能说急诊室的概率最大。末日游戏中，大部分装备旁都会有怪物存在，有的是变异体，有的是大量丧尸。根据你描述的情况来看，急诊外科的丧尸最多，那么自然最有可能出现装备。张铁若有所思的点了点头，有些吃力的跟着林安下楼的速度。林安这番话从逻辑上来说并不正确，他是在拿结果反推结论。装备会吸引怪物是在末日爆发后的事情，但急诊室的大量丧尸是由病人转变的，这些人可不是在末日后才聚集到急诊。他们在末日爆发前就已经在了，所以急诊有大量丧尸，并不是因为装备在那的缘故。只能说林安因为重生过，所以才知道医院的装备是在丧尸最多的地方。如果有心思机敏的人在场，就会意识到林安话中的漏洞。不过张铁显然不属于这类人，他完全没意识到这一点。那装备很厉害吗？张铁有些好奇，他能感觉到林安对这件装备势在必得。到底是什么装备才能让林安不惜冒险也要去拿到？要知道，这件装备可是在医院啊！他想起那海量的丧尸，心有余悸。林安想起前世在聊天频道里看过的“碎炉者之手”属性，郑重的回道：“很强，碎炉者之手作为蓝色装备，虽然只有一项属性加成，但数值却高达五点，堪称变态。如果是普通玩家得到了，只要基础力量不是太差，就能轻松超越十点人体极限值，以此获得媲美觉醒者的实力。可以说，这是一件足以让实力质变的装备。”我还没见过装备呢，林队，你说这末日游戏，说是游戏，咋啥游戏功能都没有呢？林安轻笑一声，他能理解张铁的疑惑。没见过装备很正常，末日游戏里任何一件装备都珍惜无比。至于末日游戏，它的确是游戏，只不过它并不是我们的游戏。地下停车场，没有电力照明的停车场入口一片黑暗，阳光在入口处和阴影画出明显的分界线。林安走在最前，身后是全副武装的张铁，哐哐。一阵阵有节奏的金属敲击声从停车场内部传来，声音很远，沉闷，笼罩在黑暗中的通道向地狱的入口。林队，你听到了吗？张铁穿着两件宽大的厚重棉服，头戴最大号的焊接头盔。他体型本来就大，因此能支撑他变身后还能用的防具并不好找。走路摇摇晃晃，倒是像极了他变身后的样子。我感觉有些不太对劲。我之前逃跑时还看到了这里全是丧尸。他小心翼翼、满脸凝重的压低了声音，向林安问道。停车场入口斜坡上，只停着几辆撞毁的轿车，却不见丧尸。按理说，现在距离末日爆发并没有几天，这里作为临近医院的地下入口，应该有大批丧尸存在。一天的时间，丧尸就消失了，这不符合常理。林安表情平静，点头示意。事出反常必有妖。两人本来已经做好了一路从停车场杀进医院的打算，不用压低声音，你可以用对内语音小心一点。昨晚可能发生了什么变化？这句话，林安是通过对内频道说的。他想起昨天深夜响起的那声尖锐的哀嚎，张铁一愣，尴尬的笑了笑。还没习惯过来对内语音里，他的嗓门极大太吵了。林安无奈的瞥了一眼张铁，走吧，两人小心前行，脚步声回荡，沿着斜坡缓缓走进，入眼是大量撞毁掀翻在地的汽车，车窗玻璃上有不少干涸的血迹，车身满是掌印，看来是车主临死前的挣扎。粗略数了数，至少有200多辆。诡异的是，却没有看见任何一具尸体。哐哐，诡异的敲击声没有停下，只是林安到现在也没能找到声音的来源，只是隐隐约约觉得声音似乎来自更下面一层，穿过被汽车堵死的通道。林队，这里有拖动的痕迹。张铁指着不远处的地面，三米宽的暗红色血迹一路延伸到停车场二层，血迹旁边的车辆被掀翻在地，隐约能看出那是一条五米宽的空白区域。我也看到了，左侧也有另一条血痕从一辆被压扁的 SUV 车顶走过。林安目光凝重。这两条血痕不是一具尸体能造成的，强大的精神力在脑海中飞速的还原当时可能发生过的场景。一只或者是两只体型巨大的怪物拖动着大量尸体，带去了地下二层。其中左侧的怪物在拖动时一脚踩扁了中型 SUV， 怪物宽度至少5米左右，或者说被拖动的尸堆大小有5米，是变异体吗？林安疑惑，不应该啊，前世没有听说过医院有变异体出现。林队，我们现在应该怎么办？张铁有些不太舒服，他总感觉黑暗中有什么东西在注视着自己。阴冷冰寒，虽然他的意志感知能力没有林安高
，但兽化天赋为他提供了野兽的本能。先不管这些，直接从电梯井上去停车场内的电梯有货运电梯，那里直通急诊中心，没有电力，但可以通过电梯井爬上去。好两人脚步声回荡，黑暗中行走一片死寂，浓郁的潮湿味混杂着血腥味。林队就是这张铁停下了带路，指着不远处的一处黑暗说道。两人都是觉醒者，只需要微弱的光线就能使黑暗如白昼。挂着“货运电梯”的金属牌子有些斑驳，梯门紧闭，上面印满了密密麻麻的血手印。仙境，四寂境中，一声尖锐嘶哑的声音响起，烹野兽的本能反应。张铁下意识的一脚踢向黑暗中扑来的影子，黑影应声爆成一团碎末。妈的，什么鬼东西！张铁被吓了一跳，扭头看去地上的一滩碎肉，那是一个人头，没有四肢。光秃秃的森白脊椎像一条尾巴一样连在头上，张铁脸色有些难看，太恶心了。林安也跟着看去，仔细辨认下，目光凝重。这是施蛇，通常是一些感染者在临死前被大量丧尸啃食了身体后变成的，因为体内丧尸病毒太高，导致脊椎得到了大幅度强化，肢体残缺下，这些怪物就会把自己从血肉中抽离出来，依靠脊椎像蛇一般行动。林安拿起地上长长的脊椎，去除被踢爆的头骨部分，随手挥舞了两下。脊椎如同长鞭一般，烈烈作响。这种东西用来当武器还是不错的硬度，韧性都很高。林安没有在意，面色发白的张铁将脊椎递给他，拿着。你正好没武器，消防府耐久性太差，没这个好用。末日游戏中前期没拿到武器装备的情况下，施蛇的脊椎很受玩家青睐，堪称前期的最佳武器。林对张铁哭丧着脸，一米九几的大个子忍不住后退几步。这玩意太恶心了。他虽然胆子不小。但毕竟现在末日只爆发了两天，人生前三十多年，他见过最血腥的也不过是街头斗殴那种级别，一时间还接受不了这种血腥程度。林安眉头一皱，拿着，尽快适应以后这种事还有很多恶心，能帮你活下去吗？张铁微微一愣，咬牙接过施蛇的脊椎。不知道为什么，林安明明年纪比他小，但他总感觉林安似乎经历过很多事，说话让人信服。轰！林安一脚踹向紧闭的电梯门，巨大的响声回荡，铁皮凹陷。露出一小条缝隙，掰开它。林安右手反握尼泊尔弯刀，摆出最佳的战斗姿态。电梯井上方就是急诊中心，电梯井里很有可能有大量丧尸的存在。吱嘎，金属变形，张铁满脸通红，竟一时间没有拉开。他似乎意识到了什么，瞳孔微缩。以他现在的力气，徒手搬开电梯门，轻而易举。除非电梯内有很多东西压在门上，力量爆发。林安也意识到了这一点，金色的灵能没入体内。林安力量全开，他低喝一声，左手帮着张铁一起搬开电梯门，吼像是被惊动一般，无数连绵的丧尸嘶吼响起。电梯井内数不清的丧尸如同觅食的罐头一般，堵死了整个梯井。梯门打开，丧尸如洪水泻堤一般涌出。张铁猝不及防，被奔涌而出的丧尸冲倒在地。熊化一声怒吼，黑色毛发覆盖他的全身，转眼间便化身为黑色巨熊。乌他一掌拍出，强劲的掌风呼啸。几只刚从地上起身的丧尸瞬间被拍碎了头颅，脑浆混杂着血液流了一地。林安目光冷冽，手中的尼泊尔弯刀快速挥动，弧斩，刀光画出漂亮的圆弧，在巨额力量加持下削起一片头颅，冲进去。林安在对内语音中一声怒喝，从电梯井内涌出的丧尸仿佛无穷无尽，看样子是末日爆发时急诊中心的电梯门被破坏了，以至于电梯附近的丧尸跌落井内，将井内完全堵死。若是两人一直待在这里，根本杀不完。时间再拖久一点，引来其他区域的丧尸，恐怕就别再想上去了。况且一旦出现失误，被丧尸抓伤感染。林安还好，他有毒抗，可以免疫一部分。张铁是万万挡不住的。你先开路，林安后退一步，弯腰蓄力。明白。张铁硕大的头颅上表情狰狞，他单手抱紧头颅，侧着身子开始冲锋。熊冲，地面轻摇，熊化后的张铁如同重型卡车一般冲进狮群。摧枯拉朽，令人牙酸的骨骼断裂声连绵响起。电梯井内最深处的丧尸直接被挤压成肉泥。就是现在，林安深吸一口气，右脚抱踩在地面腾空，一刀斩出。电梯井内落下的丧尸还未接触到地面，便被这一刀拦腰切成两截。踏步，再次发力，他一脚踏在张铁厚实的肩膀上，借力反冲进电梯井内。张铁龇牙咧嘴，脸色有些发青。林安这一脚力道不轻，若非他体质够高，这一脚。怕是能直接把他的肩胛骨踩碎。电梯井内，林安连环踏在井壁上腾跃，双手持刀高速斩击，刀锋挥舞成密不透风的刀网，每一次挥出必定有丧尸死去，如同工厂绞肉机
无情的收割着血肉。张铁站在井下，只觉得头顶像是在下肉雨，不时有几只丧尸只剩头颅完整，张嘴撕咬着落下。他便随手捏爆。往上跳大厅电梯口的丧尸太多，你和我一起冲进去雄化结束。你很容易被感染，收到。张铁神色凝重，双腿弯曲。两人的天赋技能都有时间限制，他变身成黑熊的时间只有几十秒。如果不是雄化后。厚实的皮毛和强化的皮肤挡住了不少丧尸的抓伤撕咬，他就算再怎么小心，在这种密度的狮群中早就被感染了。张铁略微调整姿势后，对准头顶的一层电梯出口。电梯井内部空间太小，他一个人就占据了大半的空间。深吸一口气，猛然发力，只见张铁变身的黑熊如同迫击炮一般从井底跳起。林安则双脚斜踩在井壁上，阻杀丧尸，等待张铁跳到最佳位置。连发厮杀下。他第一次开启的力量爆发也已经临近结束，就是现在，力量爆发精神力消耗，金色的灵能再次出现。林安感觉体内的力量重新回到了巅峰状态，反蹬，他一个侧身蹬在电梯井内，引起一阵剧烈的摇晃，然后转身一脚踢出，目标正是高度跳到一层出口的张铁。嗯，卧槽！张铁根本来不及反应，直接被林安一脚爆踹到屁股上，砰！体型庞大的黑熊在林安这全力一脚下。被当作炮弹一般踢出电梯，冲进了急诊大厅。堵门的丧尸被一口气全部清空。张铁硬生生飞出四五米，身体下压着成片的丧尸，在光滑的大厅地板上画出一道血痕。东林安在踹出一脚后，从空中坠落。他再次反蹬在电梯井壁，借着反蹬之力冲出。电梯口的丧尸已经被炮弹清空，没有阻拦下林安顺利无比走。林安出了电梯，便探头快速环视一圈。入眼望去，整个大厅里挤满了丧尸。粗略数去，至少有三四千只，密密麻麻，如同沙丁鱼罐头般的丧尸，将大厅堵得水泄不通，不能被包围。张铁听到林安命令后，急忙站起身来，宽大的熊背上被压成片的丧尸粘在上面。林队，我屁股疼。张铁捂着屁股，奈何粗短的巨掌只能伸到后腰。你倒是先说一声再踹啊！我他娘的不是球啊！他有些委屈。本以为林安是让他跳上一层的位置，然后让他卡在那里，两人再合力杀出去，没想到。林安竟然是把他当成炮弹开路了，连吃林安两脚，他只觉得自己浑身骨头都快要散架了。换做一般体质不高的觉醒者，这两脚能把人活活踹死。林安干咳一声，示意他不要在这个话题上纠缠。他刚才也是突发奇想，这才把张铁当炮弹用，没想到效果出奇的不错。别说这些了，下次不踢你就是了。先冲进二层大厅内的丧尸已经包围了过来，疯狂嘶吼的狮群速度极快，数千只丧尸同时狂奔冲来。画面冲击力十足，我雄化时间到了，张铁只来得及喊出一声，身体便急速缩回正常人状态，头上戴的头盔被撑得变形，身上的衣服也被撑得破破烂烂。用施蛇的脊椎不要近身作战，林安首当其冲，抛下一句话后，便朝着狮群的方向冲去。明明是一人，却有着千军万马般的气势，踏前斜斩，全力一刀下，直接将最前面的几只丧尸当头斩死。虎斩狮群和两人间的距离本就很短。短兵相接下，临安火力全开，刀光闪过，巨力加持下的弯刀如同激光切割一般横扫一片，反身反劈，手起刀落。临安反应速度极快，转身再次劈死从身后包围而来的丧尸。明明被丧尸包围，狮群中的临安却如同杀神一般，凌冽的刀法下让丧尸寸步不能近身。蹦刀声一声脆响，崩碎出几个豁口，连番厮杀下，为了追求一击必杀，临安每次出刀都是瞄准丧尸的头颅。被丧尸病毒强化过的骨骼比普通人类坚硬不少，频繁碰撞下，只是普通合金的刀身根本支撑不了这种高强度的厮杀。林队，不行啊！丧尸太多了，不远处张铁被数百只丧尸包围，他疯狂地挥舞着手中的施舍脊椎，每次出手，手中的脊椎如同鞭子一般爆出一阵阵脆响，鞭尾锋利无比，一边抽出便能轻松打爆丧尸的头颅。虽然没用过鞭子，但蛮力使用下，倒也虎虎生风。这玩意确实好用，张铁越用越顺手。比起一般的斧头大刀，施舍脊椎不但锋利无比，而且还能避免近身作战。如果不是有这根鞭子在手，被丧尸包围下，他不高的敏捷根本无暇躲避。再开熊化，林安神色一厉，果断让张铁再次开启熊化，顾不得节省了。本来打算让张铁留下一次，变身到二层再用，防止有意外发生。但大厅内的丧尸实在太多了，哪怕他一刀一个，也跟不上丧尸补充的速度。张铁如果不开启熊化，根本冲不出去。林队，我只能再熊化一次了。张铁一声怒喝，身体瞬间膨胀。短短一秒，一只体型庞大的黑熊重新出现在大厅。吼！黑熊怒吼。
、售后和丧尸的嘶吼交杂。细长的骨鞭在他手中如同玩具，张铁手持骨鞭暴力抽出，每一次挥出便能劈碎一片丧尸。不用顾忌，有丧尸近身下，威势十足。转眼间便短暂清理出一片空地，情况瞬间好转。只是林安注意到了张铁眼神有些暗淡，那是精神力枯竭的表现。相比于林安的力量爆发。张铁的雄化对精神力的消耗要高上不少，再加上他本身意志属性就不高，如此一来，一天之内能连续雄化两次就是他的极限。如果温雅现在能参与战斗就好了。林安一声叹息，以他变异者的特殊性，他一个人就能为林安和张铁两人补满精神力，不需要顾忌精神力消耗下，两个人甚至能慢慢磨杀干净这群丧尸。只是他现在还不是觉醒者，实力太弱，根本参与不了这种战斗。林安想到万大购物中心的缝合者，那里的丧尸数量比起这里只会多不会少。面对海量丧尸，补充精神力对战局至关重要。看来拿完装备后就要把温雅觉醒的事尽快解决。空有变异者不用实在太过浪费，准备一起冲张铁。开启雄化后，便顺利的和林安汇合到一起，两人并肩作战，连发厮杀下。现在距离二层不过十几米。三二一，林安深吸一口气，如同离弦之箭一般爆射而出。刀光交织成密集的死亡之网，瞬间绞碎身前的大片丧尸。身旁的黑熊也在怒吼一声后，不计一切代价的冲进尸群，撵出一条血路。林队分头找，还是一起冲进二层后，丧尸的数量不减反增。张铁极力挥舞骨鞭，情急之下，甚至还需要用脚踢碎飞扑而来的丧尸。呼吸沉重，他的体力和精神力几乎已经达到了极限。连续冲杀下，他已经数不清杀了多少丧尸。乌黑的毛发被染成暗红。零碎的肠子挂了一身，一眼看去，倒是像极了某种变异体丧尸，手忙脚乱，体力消耗巨大，逐渐也有些吃不消。呼哧，张铁喘着粗气，有些力竭。林队、林安同样深陷尸海。作为前锋，他面对的丧尸数量几乎是张铁的三四倍。手中的刀锋展出残影，却只能勉强护住周身，不让丧尸靠近。林安一时间无暇回应，引得张铁焦急起来。我第二次变身快结束了，变身结束就意味着死亡。林安心头一沉，他低估了狮群的威力。本以为拿到抗毒后，凭借自己的实力，单人就能无惧医院狮群叫上张铁，只不过是想再多增添一分保障。之前面对小规模丧尸毫无危险，因此他自从觉醒后，便对丧尸起了轻视之心。但没想到，他还是远远低估了狮群的可怕。这种无穷无尽、怎么也杀不完的怪物，能将任何觉醒者硬生生耗死。这种自大的情绪要不得。林安自我反思。末日游戏中，再强的觉醒者也不过是挣扎的蝼蚁，自己不过去区区一阶，拿什么轻视这些怪物？审判之眼，林安一声低喝，淡蓝色雾气升腾，视野范围内所有信息化作大量数据流呈现。当前探查范围内丧尸数量： 4 1 9 7变异体，零变异体。一光幕上，变异体后面的数字来回变动，仿佛受到了干扰。林安脸色巨变，他还是第一次见审判之眼给不出准确的数据，数字来回变动。要么周围的确存在变异体，但在自己感知的极限范围处。每当变异体靠近时，数字就变回一远离，则变成零。林安神色凝重。地下车库的异常，昨夜听到的尖笑，前世从未听说过的变异体以及施蛇，隐约觉得这四者之间似乎存在有某种联系。到底是什么？吼！黑熊痛苦的怒吼。短短几秒，张铁周围被丧尸填满，一头头丧尸如同嗜血的蚂蚁一般扑咬在他的身上。更多的丧尸则如同蝗虫一般飞扑而至。若非有熊化后的毛发，加上提前准备的棉衣，阻碍片刻，这么大量的丧尸毒素注入体内，他连一秒都撑不住就会被感染。庞大的熊身上挂满了丧尸，几乎将他整个人淹没。与此同时，咔嚓，金属断裂，林安手中的尼泊尔弯刀彻底报废，化成一片片碎片击射，瞬间洞穿了身旁几只丧尸的躯体。火上浇油，局势愈发恶劣。林安也顾不得再思考到底是什么，只好从审判之界中取出两节丧尸脊椎当成刺剑，踏步前冲悬刺，腰间发力，一步踏出。林安双手持刺，如同酷烈的钻头一般，绞碎身前的丧尸，向张铁支援而去。还不够，丧尸数量实在太多，地面上已经铺满了厚厚的碎肉，滑腻的血液浓稠，当真是尸山血海，速战速决，必须要用兴奋剂了。作为底牌，药剂用一只少一只，只是眼下。没什么必要节省了，人死了，什么都没有。林安一口咬碎从戒指中取出的兴奋剂，药水混合着玻璃渣吞下。第一，力量加一，体质加一，敏捷加一滴，爆发力增加 50% 耐力
，抗击打增加 30% 出手速度增加 20% 之二十两管药剂下肚，久违的强大。力量爆发，林安直接抢在第二次技能结束时再次开启力量爆发，防止冲杀的势头中断。金色灵能一闪而逝，体力恢复到巅峰。第一，全属性加二翁轻微的灵能波动一闪而逝，林安瞬间感觉手中的骨刺轻若无物，体内仿佛犹如火山一般，积蓄着力量，时间变慢。原本迅捷狂暴的丧尸，在他眼中犹如慢动作一般。我似乎念头一闪而逝，在突破临界点后，一股奇妙的感知扩散。林安兴奋无比，两种外物增幅下，竟然他临时感受到了更高层次的力量。我似乎能杀光他们心脏，疯狂跳动，如发动机一般将血液泵入全身。短暂拥有了高阶力量的林安，觉得此时自己的力量甚至可以徒手撕碎舔食者。肌肉爆炸，力量无穷无尽，狂暴，直刺，双手握着骨刺同时发力。在这股力量加持下，林安周身顿时响起阵阵空爆，骨刺闪电般刺出，瞬间轰穿了身前的丧尸，如同传统葫芦一般，一击之下便清空了身前。反身反劈，强大的力量下，林安心头战意无穷，手中的骨刺被他当作砍刀一般，直接反身劈下，速度极快，与其说是砍，不如说是砸。武器破空的尖啸下，大批丧尸被砸成一滩肉泥。这种感觉，这种力量，林安眼中闪过喜色。这种强大的力量简直让人痴迷，喝一声怒喝，震耳欲聋，如同晴空炸雷。林安杀至兴起，干脆抛飞手中的骨刺。骨刺虽然还算锋利，耐久也不算差，但用起来总感觉不太顺手。两根骨刺闪电般射出，轻易的洞穿了沿路丧尸，开出血洞。给我砸！轰！林安面色疯狂，双眼猩红，他直接抓起身旁的一头丧尸，当成重锤一般砸向狮群，轰轰，如同拍死苍蝇一般。林安身旁原本密集的狮群瞬间清空，化作一地的肉泥。爽！林安只觉得畅快淋漓，心头的阴郁一扫而空，威势不减。林安趁着药剂和力量爆发叠加生效的时间，急速向张铁身旁杀去。轰！大片聚集在一起的丧尸被砸成一滩肉泥，贴在地面，断肢肠子乱飞，血液飞溅。轰！林安手中当作重锤的丧尸不知换了几句，在张铁满脸惊恐下。林安竟短短几秒内从狮群中砸出一条空白的通道，目瞪口呆。这他娘的也太残暴了！张铁忍不住吞了口口水，雄化的大脸上表情丰富，浑身是血的林安拎着丧尸左右互砸，在他眼中比变异体还要恐怖。轰！地面震颤，林安随手砸死他身旁的丧尸，然后抹了一把脸上的血浆，咧嘴一笑，却让张铁遍体生寒。林，对你，张铁不复之前的大嗓门，小声在队内语音唤着林安。周围的丧尸被短暂清空，他也得以喘息。嗯，林安疑惑地看向张铁，猩红的双眼在连番杀戮下透着红光。喘息仅仅一瞬间，狮群继续扑来。林安习惯性地拎起一只丧尸，却发现周身没有一具完好的尸体。他看了看体型庞大的张铁，身子够大够结实，好像可以当锤子。卧槽！张铁惊恐，他读懂了林安眼中赤裸裸的意图。林队，不要啊！轰！地面碎裂。如同小型地震，林安满意的看着被清空的通道，一个闪身冲到走廊尽头，来到张铁身旁。突发奇想下，用张铁砸死几片丧尸后，林安干脆拿他当保龄球用。摧枯拉朽，在林安二阶力量的加持，张铁重达两吨的体型，轻松的碾死了沿路的丧尸。感觉怎么样？林安趁着清理出的空当，一把拉起趴在地上的张铁，敢怒不敢言。张铁不敢说话，眼神幽怨，他只觉得浑身都像散了架一样。任谁被人当作锤子砸了半天，又当作球踢了一脚也不好受。尤其这个人还是林安。我再说一遍，我他娘的不是球！哈、啊，咱们不趁现在，赶紧去找那啥、啊、丧尸马上又要围过来了。张铁欲哭无泪，雄化状态也已经结束，浑身破破烂的衣服能勉强遮住屁股，半边头盔耷拉在脑袋上，浑身挂满血淋淋的碎末。走廊的另一头，密密麻麻的丧尸疯狂不知疲倦的冲了过来。林安好像没听见一般。目光死死地盯着左手边的一扇门，第二骨外科白色油漆房门紧闭，干净整洁。我想，我找到了林安眼底闪过一丝异色。他轻轻扭开房门，门没上锁。咔嗒，门内办公桌后，一名身穿白色制服、像是医生模样的人背对而坐。审判之眼变异体，灵变异体，一数字跳动，仿佛无法确定。林安疑惑，一步踏进门内，光屏上来回跳动的数字停止，稳定了在了椅上。探查的精神力突破了若隐若现的屏障，笼罩在那人身上。丧尸一阶变异体，这是一头普通丧尸，但他身上似乎有某种神秘的力量，帮他突破了丧尸的极限力量。13敏捷。
，六体质，十意志，十二危险程度。中，原来如此，竟是虚惊一场。林安心中最后一块石头落地，审判之眼探测出的变异体，应该就是眼前这头丧尸了。不过，他既不是在自己感知范围外，也不是三阶的强大存在，而是带着碎炉者之手，依靠装备自带的精神屏障，阻挡了自己的探测。属性里的十三点力量，以及神秘的力量，帮他突破了丧尸极限。毫无疑问，一般丧尸的力量属性在68点左右，那么剩下5点的差距只能是碎炉者之手提供的。进来堵门，林安随口吩咐张铁做好堵门工作。力量爆发，林安一声低喝，再次续上了全属性加二的强化效果。药效还未消退，他现在依旧保持着最巅峰的战力。林安并没有因为眼前的丧尸在属性上没有什么威胁而掉以轻心。洁白的诊室，背对而坐，看起来医生模样的丧尸。闻到活人气息，却没有像普通丧尸一般狂暴。种种异常，林安自然打起万分警惕。砰！房门被张铁重重关上，门外不消几秒，便接连传来疯狂的撞门声。白挂丧尸不为所动，似乎像是聋了一般。直刺房门，抵挡不了丧尸多久。无论有什么异常，总归先试探一番。林安目光如刀，身体绷直，向前刺去。他虽然是试探，但这一击也足以洞穿钢板，秒杀任何丧尸。骨刺猎猎破空。不要！声音沙哑、吃力，一个字一个字的从喉咙里挤出。林安眼芒骤缩如针，浑身冰冷。原本刺向医生丧尸头颅的一击，瞬间偏离。声音来自医生，轰丧尸身后的墙壁洞穿，露出灰色的水泥。林安不可置信的盯着试图继续说话的医生。丧尸？怎么可能会说话？林安遍体生寒。他前世在末日游戏中三年里，都未曾听过任何人提起丧尸会说话。会说话就意味着还有理智，以及。智慧，不同于林安的恐惧，张铁只是有些吃惊的盯着医生，身后的铁门砰砰作响，顶得他一个趔趄。林队，这鸟玩意说啥呢？林安没有回答，只是死死的攥紧了手中的骨刺。变异体拥有智慧，并非不可能。据林安所知，三阶及三阶以上的变异体就开始拥有不同程度的智慧，但一阶变异体的丧尸拥有智慧。如果是因为装备的缘故，到还能勉强接受，毕竟末日装备往往都有特殊的效果。但如果这头丧尸并不是依靠末日装备保留智慧，那就太可怕了。人类能成为蓝星主宰，食物链的顶端全靠智慧。如果一阶变异体丧尸就拥有智慧，林安真不知道人类该拿什么阻挡。一阶变异体数量并不稀少，末日游戏将会从对抗怪物变成两个种族的存亡之战。脚步沉重，林安手握骨刺抵着医生的头颅，稍有异动就会将其击杀。你想说什么？滑稽可笑。林安从未想过自己会和一头丧尸说话，不要杀我！呵呵，随着林安的靠近，端坐在椅子上的丧尸医生有些按捺不住对血肉的本能渴望，他如同垂死的老人，从喉咙中喘息，身子反反复复，想要从椅子上站起，然后扑咬，但理智压制住了本能。林安从他的眼神中竟然看到了恐惧，他歪着头，试图让骨刺偏离自己的眉心。给我一个不杀你的理由！林安深吸一口气，一个丧尸怕死，再向自己求饶。你想，他一生丧尸坐立不安。他缓缓举起右手，皮肉剥落的右手上戴着一个手套，手套通体呈诡异的黑色，上面布满密密麻麻血色的纹路。手套手背处有一个空荡荡的凹槽，看起来曾经似乎有什么东西镶嵌在上面。林安心头一跳，眼底闪过一丝蓝光。审判之眼盯，发现末日装备，等级：精良，蓝色，蓝色装备。林安眼神火热。前世整个临江市玩家梦寐以求的装备近在眼前，虽然没获得之前查看不到属性，但林安确信这件装备就是碎炉者之手。刷林安手持骨刺抵在丧尸医生头顶，瞬间戳进一截，只要稍一用力，就将他脑子绞碎。在林安的力量面前，丧尸被强化过的骨头如同饼干般酥脆。拿我的东西换你的命不够。林安歪着头，目光直视血肉骷髅。他，是，我的，杀了你就是我的。林安毫不客气。打断了丧尸医生的话，科室大门支撑不了多久。如果这只丧尸只是会说话，但提供不了什么价值的情况下，他没什么必要再浪费时间。他答应了温雅有能力去看一眼附近的大楼。张铁所说的配钥匙也有必要去一下。时间紧迫，若是耽误时间到晚上，在夜晚丧尸的可怕程度会提升一个档次。一旦再次陷入尸群，太过危险。不丧尸医生猩红的眼中，拟人般的呈现出愤怒。有意思，居然还会生气。还会压制情绪，林安若有所思，沉默。丧尸医生僵在原地，似乎在犹豫什么。犹豫，林安心头微动。这只丧尸如果有智慧，自然会想到
，如果他提供不了什么价值，一定会死。那么他在犹豫什么？林安故意目露不耐，持刺的右手轻微发力，假装准备动手，下一秒便要将他头颅绞碎。东西，有他察觉出了林安的杀意，情急之下费力的蹦出几个字：“什么东西再啰嗦一句，就杀了你还有？手套脱下来，不然我把你的手给剁了。”不，行。会死，他的眼神中闪过一丝惊恐，下意识护住右手，不脱。现在死灵安杀意迸发，房间中的温度也似乎冷下去几分。愤怒达到极点，他似乎无法再压制对血肉的渴望。吼！一声丧尸戴着手套的右手，诡异的瞬间轰向灵安胸前。与其说是他在发力，不如说是手套带着他整个身躯向灵安冲来。找死！咔嚓！灵安面目表情，直接出手扭断了他的右手。咔嚓！一脚踹出，爆裂的力道将他膝盖踩碎。露出森白的骨茬，一阶变异体和林安实力上的差距远不是一只手套能够弥补的，更何况这家伙只能算是伪一阶。林安捡起地上的断手，直接将手套脱下，断手上的手套不时散发出涟漪的蓝色波纹。第一，获得蓝色装备，碎炉者之手精良，碎炉者之手蓝色精良，装备等级需求，一级一阶装备属性，力量加五附带效果，装备评价。这件装备缺少关键部位，也许你可以想办法将它补齐，发挥它真正的力量。补齐装备后，品质由精良级别提升至史诗级别。手套中央的部位，那里本应该镶嵌着什么？林安迫不及待，直接将手套戴上。一声闷哼，手套如同有生命一般，猛然裹紧右手，紧紧的贴在皮肉上。同时，一股澎湃的力量从手套中涌入心脏。第一，力量属性加五，林安神色一喜。末日游戏刚开局第三天。就有如此实力，这个变强速度，连他都有些难以置信。拳头紧攥，凭空响起骨骼报名，一拳下去，怕是能直接轰碎一辆轻型装甲车。变强的感觉让人痴迷。林安望向手套缺少的空白，有些疑惑。关键部位，真正的力量，难以想象。如果这只手套补齐，还会出现什么效果？不愧是前世被临江无数玩家吹捧、渴望的末日装备。正在林安思考时，丧尸一声双眼闪过一丝惊恐。无惧痛楚的他，无视了双腿断裂的痛苦，毫不犹豫，他用仅存的一只手飞快地扒拉窗台，想要逃出科室。林安冷笑一声，还想跑？力道呼啸，他一只手探向丧尸头颅，轻松发力下将头颅揪下。失去头颅的身体还在本能地扒拉着窗台，如此伤势下，对于转变为丧尸的医生来说并不致命。林安手中，头颅嘴巴一张一合，双眼满是怨毒。对于丧尸而言，只要不是破坏大脑。任何伤势对他们而言都无关紧要。三秒，告诉我手套上缺少的部件在哪？三二死亡倒计时。丧尸医生眼中的怨毒转而被恐惧替代。有智慧就会怕死。就人我告诉我，你人和东西在旁边大楼死亡的威胁下，他说话的速度竟被逼迫的快了几分。林安心头微动。救人！旁边的大楼，那不是温雅母亲所在的那栋楼。旁边的住院大楼，丧尸数量也许没有这里的多。但也不会太少。比起急诊外科室大厅走廊结构，在住院大楼密密麻麻的房间里，面对丧尸偷袭下，危险程度不会低于这里。为什么会在那里？你想骗我过去？林安沉声问道。救人两字，他直接忽略。不过听到丧尸医生这么一说，他也确信，哪怕关键部位不在呢，那栋楼里恐怕也有些什么。进门时，这只丧尸就背对着，一直盯着那栋楼。要求你拒绝，那里有我，孩子，手套。他的礼物东西，在那科室内，林安面无表情的用一块白布擦拭去手中粘稠的物体。洁白的陶瓷上一滩红白交织的污秽，隐约能看出那是丧尸医生被捏爆的头颅。林对张铁有些愤怒，眼底闪过一丝不忍。没有了丧尸医生的指挥，门外丧尸撞击的力道小了许多，一时间倒也不用担心会被丧尸破门而入。他不是说他有孩子在哪吗？我看他也愿意交出手套。只是想叫我们帮忙找到孩子，何必杀了他？他其实也不想变成丧尸的。我觉得林安丢下手中的白布，看向张铁。对于张铁会愤怒于他直接捏爆丧尸医生的头颅，并不意外。张铁本性善良，从带领的队伍中全是老弱病残就可以看出。你是不是觉得我太过残忍，没有人性？明明我们本来也会去旁边那栋楼，顺手找到他的孩子，他就愿意把手套交给我们，甚至还愿意主动交代另一个部件的下落。所以我不该杀他。张铁和林安对视。他觉得自己想的没错，对我觉得他还是个人，他只想找到他的孩子人。林安轻笑一声，走到房间的角落的铁皮柜前。丧尸永远是丧尸，他在变成丧尸的那一刻起
，就已经丧失了人性。你太低估丧失病毒的可怕了。林安走向审判视野中那团黑色雾气，花橱柜拉开，满柜的白骨掉落出来，滚落到张铁脚旁。三排孩童的头颅整齐的摆在最上层，稚嫩的脸庞上满是被啃食的痕迹，每一双眼中都能看到临死前的恐惧，一片死寂。瓷砖上，骨头被舔舔的干干净净，骨髓也被从中间撬开，没有一点浪费。这是张铁呼吸急促。难以置信的盯着脚下的白骨，他颤着手捡起一根，形状看起来是手臂的部位，骨头很小，细长的骨骼看起来还未发育完全。咯咯咯，张铁牙齿打颤，手中的断骨跌落在地，他认出来了，这些骨头全部来自孩童。林安对于张铁这种表现并不意外，虽然他看起来五大三粗，心智坚毅，不会差到哪去，但现在末日不过刚刚爆发，没有经过末日残酷的洗礼，没有几个人抗住眼前的冲击。林安轻叹一口气。拍了拍张铁的肩膀，二层有一部分是被划分为儿科，从我们进来到现在，你有看见过一只由儿童转变的丧尸吗？他告诉你，他是是因为手套的能力，才为他保存了理智和人性。张铁深吸一口气，艰难的从喉咙里挤出几个字，摇了摇头。林队，难道不是因为手套吗？林安摸索着右手的手套，目光冷冽。如果不是他是重生者，大概率也会被丧尸医生的这番说辞骗到。理智，想救护孩子，丧尸永远不可能有这种东西。他们在转变成丧尸的那一刻起，就已经彻底沦为怪物。他们最多只能拥有一些智慧，就连这一点，作为代价，就是吃人。就如同缝合者，他就是在吃光了万大商场的所有幸存者后，变成了三阶变异体憎恶，成为临江市幸存者们最终的梦魇。你还没想明白吗？他失去了手套，但依旧还有智慧，还懂得害怕。这说明他的智慧不是手套赋予的，而是自身玩家击杀变异体可以升级。同样的丧尸也可以靠吃人升级，越是强大的变异体，杀的人就越多。刚才那只丧尸对于我来说，也许实力很弱小，但它的真实实力比起其他丧尸强大很多，而且它应该是比较特殊的那种，可以依靠精神力指挥其他丧尸，不然丧尸再没有指挥下，我们之前不会那么艰难。不出意外，这里所有的孩子大部分都被他一个人吃完了，因此才会变异。张铁沉默，他忍不住走到地上那贪污会面前，咬牙切齿，一脚踩碎。该死的砸碎滴！张铁对您的忠诚度增加十点，当前忠诚度八十八十点的忠诚度，基本上可以保证张铁不会背叛他了。有系统实时监测忠诚度，的确好用，还不错。看来经历这件事对张铁的三观打击不小，相信在以后张铁也不再会质疑林安的做法了。林队，抱歉，张铁低着头自嘲一笑，没什么，这些事迟早会经历。不要相信任何丧尸和变异体，他们在转变成丧尸的那一刻起，就不再是人类了。林安站在窗户面前，目光看向不远处的住院大楼。303温雅母亲，丧尸医生的孩子装备缺少的关键部位。看来，无论是获得温雅的忠诚度，还是完善装备，这里都有必要去一趟了。休息十分钟，我们就出发十分钟的时间，足够张铁恢复体力了。毕竟体质越高，恢复速度越快。时间紧迫，末日游戏降临后，全球的天气就异常的不稳定。虽然两人一大早就出发，现在时间也不过中午，但现在天黑的很快，大约下午五点就会进入天黑。一旦耽误时间，在黑夜，丧尸的实力会大幅度增加，量变引起质变。普通丧尸单个再怎么强也有限，但尸群就不一样了，任何一点强化都会变得极为难缠。林安站在窗前，仔细观察着整个医院内部的地形建筑。十分钟后的行动未必会顺利。丧尸医生为什么想要自己去住院部？那里有什么？他是不太相信。丧尸医生只是想让他过去找他的孩子。孩子，有没有都是一个问号。不出意外，那里。应该有什么危险？丧尸医生想让他过去，必定是想林安留在那，或者至少被困住一段时间，给他逃跑的时间。林安喃喃自语：“变异体吗？医院里已经出现了前世不曾出现的变异体，那么再多出一个也不足为怪。可是，到底是因为什么导致了偏差？地下停车场的敲击声，不应该出现的施蛇，昨夜的奸笑，消失的血腥魔女，以及入城公路那疑似三阶变异体所造成的的尸山。”林安自问，没有做什么大范围影响历史的事情，如果有，那就只能是提前拿走了末日之戒。林安回想起拿走戒指的异样，随后是昏迷三天，导致他浪费了宝贵的三天准备物资的时间，思绪万千，心头突然闪过一个念头：也许有机会可以回凤鸣路97号看看，如果真的有什么东西冲了出来，那么必定会给周围的环境带来破坏。仔细探查一番，或许能发现有什么线索留下。林队。你在看啥呢？张铁大大咧咧，没一会就站到林安身旁，没看什么。林安从腰间摸出两只提前准备好的药剂，递给他。
淡紫色的药剂在试管内散发奇异的色彩，令人心醉。林队，这是。张铁下意识接过药剂，然后目瞪口呆的看着自己玩家信息里传来的说明：第一，获得巨蜥提取物，特殊，服用后短时间内提升力量加一，体质加一，敏捷加一滴，获得蛇毒提纯素，特殊，服用后短时间内爆发力增加 50% 耐力、抗击打增加 30% 出手速度增加 20% 瞠目结舌。张铁作为觉醒者，光是从自身的变化中就知道，任何一点属性加成都有多么重要。这玩意有点牛逼啊！林队，卧槽，多来几只这玩意，我还怕个啥丧尸，再给我几只，临安无奈。扣掉他之前用的，现在他戒指里的药剂只剩下24只，虽然听起来还挺多，但根本支撑不了几次战斗。一个人还好，若是以后小队成员一多，两三场战斗就会消耗干净。没有多少了，省着点，用你精神力。还能再支撑一次变身吗？张铁听到没多少后，有些遗憾，如同宝贝一般，将药剂小心放在怀中。林队，我最多还能支撑一次雄化，而且时间会缩短很多。大概，张铁想了想，给出一个不确定的答案。二十秒左右，林安微微皱眉。二十秒时间实在太短了，他已经在刚才计算过了。哪怕他们动作再怎么快，在住院大楼战斗的时间不会低于五分钟。两个地方都有必要去。如果配药是真的有灵能节点。那么林安甚至可以明天就带着温雅返回这里，晋升为觉醒者。毕竟在他计划中，另一处觉醒地点并不好找，而且在大批丧尸聚居的地方，带着温雅进去，以他只是普通人的实力，风险还是很高的。因此，能在配药室找到灵能节点是最好不过的。那么分头行动，你去配药室，那里丧尸少一些有什么异常？直接和我说。林安想了想，还是决定让张铁独自前往配药室，哪怕那里的灵能节点消散了，但也许会遗留一些好处。而让张铁跟着自己，帮不上太多忙的情况下，还不如让他再去探查一番。张铁犹豫片刻，还是没说什么。他知道自己一旦无法雄化，充其量就算一个耐打、稍强一点的人类，在和丧尸近身作战时，甚至还会成为林安的累赘。也不矫情，他直接便点头应下。只是内心突然有些惆怅。末日爆发后，他一直被队伍成员当做大哥依靠，只是他没想到，在林安这里，他竟然连忙都帮不上。引以为傲的实力在林安面前不过如此，颓废、沮丧。张铁看了一眼自己的左手，断掉的手臂其实也削弱了他不少实力。林安看出了他心中所想，还是打算宽慰一番。毕竟以后大家都是一个队伍的成员，相互之间少不了扶持。张铁，你不要气馁，觉得自己没有用。任何一名觉醒者都是强大的代言词。你现在感觉实力不行，是因为我们面对的是大批狮群这种规模的狮群，换成谁都没用。林安想了想，又补充道：“你天赋技能相当不错，雄化。”在战斗方面来说，比起很多觉醒者，使用多了等以后变身池时间续增加，甚至升级到二阶后，你还能获得一项新的技能——长时间雄化加新学会的技能，战斗力相当可观。林安想起前世了解到的其他觉醒者，尤其是掌控元素的觉醒者，抬手释放火焰、风暴，看起来很强大，杀伤力也不错，但往往在前期精神力匮乏的情况下，释放两三次技能就失去了战斗力，接下来就只能依靠十点极限属性对抗敌人。比起肉体系。变化系的觉醒者来说，这类觉醒者就是三板斧，用完技能就废了。张铁的雄化比起这类觉醒者的持续作战时间要多上不少，虽然爆发差了一些，但胜在持久稳定。就像 ADC 和法师之间的关系，一个追求稳定持续输出，一个是短时间爆发。张铁听后心里好受了不少，有些憧憬自己提升到二阶以后的实力。林安同样期待，这几次面对大规模丧尸，他也发现了自己的一个明显短板。没有群攻技能，面对单个敌人还好，但一旦面对大量敌人，光靠肉体杀敌实在太过吃力。他的天赋是力量爆发，和张铁的雄化其实差不了太多。虽然属性加的多，而且全面，但终归是属于辅助技能。在末日游戏中，没有群攻技能实在太不方便了。毕竟变异体虽强，但数量稀少。真正平常战斗中要面对的还是大批量丧尸。林安下定决心，拿到装备后去解决掉缝合者。如果顺利的话，一定要在建立安全区之前提升到二阶。升到二阶，不但实力再次迎来质的飞跃，还能获得一项全新的技能。他现在已经有一项辅助技能，林安就不信自己升级后获得的技能还是辅助类，哪怕给个单体爆发技能，也比自己一刀刀砍的强。林队，我休息的差不多了，咱们现在就走吗？林安看向张铁，缓缓点头，给了张铁两只药剂。相信以张铁的实力，面对丧尸不多的配药室，应当没什么问题。砰！两人确定好路线后，也不犹豫，直接从二楼跳下，一人直奔住院大楼，一人去往配药室。
，地下停车场二层富有节奏的敲击声戛然停止。没过多久，一声婴儿的啼哭响起，在一片死寂的黑暗中，突兀诡异。刚一落地，医院内部四周零散游荡的丧尸便围了过来。不知道是因为院内各个大楼还有幸存者，亦或者是为了躲避白天的阳光，外部地面上的丧尸并不多。赤灵安手持骨刺，径直捅穿身前扑咬来的丧尸，如同捅进豆腐。装备上碎炉者之手后，他现在平常不开启天赋的情况下，力量属性也已经高达244点，常规状态就能比你之前嗑药加上开技能还要强，实力可谓是强了一个档次。林安双腿弯曲蓄力，目标锁定住院大楼三层的一扇窗户，砰！地面龟裂，凹陷的脚印比之前更深了两分，如同人形炮弹一般，他直接无视了身下闻到气息赶来的丧尸。东三层外楼墙壁裂开，粉尘下落。林安跳到三楼外墙，单手抓住窗户上的防护网，轻微发力，嘎吱防护栏被徒手撕裂，不锈钢的钢管被轻易扭成麻花。透过窗户，也不知道是几零几的病房内部一片昏暗，看不太清里面的情况。吼病房内，一只丧尸嘶吼着撞在窗户上，脸部变形，撞在玻璃上如同恶鬼。窗户应声而碎，渴望血肉的他毫无痛觉可言。丧尸硬生生穿过窗户，无视了破碎的玻璃，任由锋利的断口割烂自己的脸。看样貌，是一名年纪大约七八十岁的老人，尸变而成。他疯狂地张合着血盆大口，满嘴的牙齿已经脱落，却依旧试图想在林安身上撕咬下一块皮肉，品尝美味。砰！林安面无表情，单手挂住身子，然后一脚踢爆他的头颅，反身跃入病房，快速环顾四周。病房内满地狼藉，房内两张病床配备单独的洗手间。两人的病房应该是特护病房。刚才死去的丧尸，很大概率生前身份不低。一般老百姓根本负担不起这种特护病房的费用。入眼望去，另一张病床上只剩上半身的丧尸老太挣扎着想要爬下床。倒不是丧尸的实力也会受到变异前的身体素质限制，在丧尸病毒的强化下，林安没少见过不少年迈老者变成丧尸后依旧跑得飞快。只是丧尸老太被啃干净了四肢，变成人棍的她只能费力的像蛆虫一般挪动。干净的被单上满是暗红的血迹，她的上半身手臂被啃食一空。连胸腔的内脏都少了不少，看样子应该是老者先变成丧尸，然后将他感染。不出意外的话，两人还有可能是夫妻。几十年夫妻生病还住在一起，相互扶持。没想到最终竟死在自己老伴嘴下。林安摇了摇头，倒也没有太大感受。前世末日三年，这种场景他见多了。砰砰砰，从内部锁住的房门变形。门外的丧尸听到响声后，便飞奔围了过来。林安毫不在意的几步跨到门前，伸向门锁。目光平静，仿佛门外不是残暴恐怖的丧尸，而是串门的朋友。审判之眼咔嗒一把拽烂门锁，眼底淡蓝色雾气升腾。吼、哦！门外丧尸嘶吼，一眼望去，至少不下二三十只，密密麻麻将整个走廊堵得水泄不通。冲不下踏林安反应极快，在丧尸临近身前时，便抬腿一脚踏向最近的丧尸，摧枯拉朽。令人牙酸的骨骼断裂声如鞭炮一样般响起，冲在最前的丧尸瞬间爆射出去。连带着身后的丧尸一齐被撞烂，墙壁颤抖，门口的丧尸被清理一空，最里面的丧尸牢牢的镶嵌在墙壁上，化作一滩肉泥。林安看着自己，随意一脚，满意的笑了笑。现在他的力量换算成吨数，恐怕有四吨多重，随意一拳一脚，便如同汽车高速冲撞。这就是觉醒者的强大。跨过满地的碎枝肉泥，林安来到走廊，快速环视一圈，审判之眼在极短的时间内将视野范围内所有信息加载。第一。检测到，丧尸， 1 1 9 8变异体，零丧尸数量虽然比急诊大楼的要少上许多，但也不容小窥。身后，病房门牌上写着330贴在墙壁上的指示牌，左， 3 3三万零三百七右， 3 3三万零三百零毫不犹豫，林安直接右转。没记错的话，温雅说他的母亲就在303室。丧尸医生所说的，孩子带着部件在317。虽然温雅的母亲大概率已经死亡或者变成了丧尸，但既然答应了温雅，总归也要去看上一眼。而且303和317在一条路上，并不耽误什么。丧尸嘶吼，游荡在走廊的丧尸迎头冲来。林安双手持刺，一根是来自舔食者的脊椎，另一根是普通丧尸的。昨日在宾馆马路上击杀的舔食者尸体，他还没来得及处理。比起普通冷兵器，丧尸脊椎除了不太顺手，各方面其实都还不错。前冲。正手直刺林安一步踏出，身形如闪电一般迅捷，锋锐的脊椎在恐怖的力道加持下，直接将身前的丧尸捅穿，留下一个透明窟窿。手中双刺高速突刺
，他直接化身成为冷酷高效的杀戮机器。强大的实力下，林安前进的步伐并未受到阻拦，一路飞奔下，将深蓝路的丧尸清理一空。冰冷机械的杀戮，一分钟后，林安抬头望向不远处的门牌，身后的走廊如同屠宰现场，满地都是被他绞碎头颅的丧尸尸体。317号病房，没有异常。眼前的光幕上只有普通丧尸的信息，林安心有疑惑和淡淡的不安。太顺利了，一路冲杀过来，他的审判之眼一直没有关闭。一方面是防止有特殊丧尸混杂其中，他能以最快速度反应察觉过来；另一方面，温雅并没有给出他母亲的照片，当然，就算给了也没多大用。毕竟，如果温雅的母亲已经变成了丧尸，大概率也是面目全非。医院内的病人都是统一的病服，靠衣服分辨也没什么可能。但一路上没有任何异常，他也能感觉出这些丧尸也没有变异体在指挥。现在都已经来到317号病房了，却依旧什么都没发现，这并不合理。按理说，这里一定有什么危险的存在，不然丧尸医生没理由想引诱他来这里。至于也许真的是他的孩子在这，想让林安带回去，打死林安都不信。要真的是这样，丧尸医生凭什么自己不来？他一个变异体能指挥其他丧尸，在尸群中根本不会有任何阻碍。小心谨慎，林安一声低喝。目光微凝，力量爆发，但金色灵能涌入体内，全属性加二力量突破244来到264强大，血液奔涌。林安再一次感受到全新的二阶力量，不同于之前刚刚突破临界点，现在他的实力比你二阶终极。先将状态调整到最佳，林安将双次横在胸前，然后一脚爆踹向317病房房门。轰金属的的房门在这股距离下脱落，如同受到巨兽冲撞一般，轰入房内。林安警惕地看向房中，审判之眼的加持下，窗帘紧闭，昏暗的房内如同白昼。看清房内的景象后，他瞳孔剧烈收缩，浑身毛发炸开，如同野兽遭遇危险一般。久违，剧烈的恐惧感从心头涌起。林安呼吸一滞，浑身冰冷，如同坠入冰窟。房间内并没有丧尸，只有一个小女孩。她身穿红色短裙，两只娇嫩的小脚赤裸，悬浮在空中。第一，检测到变异体。悬浮在半空的红衣女孩低垂着头颅，像是睡着了一样。脖子上一块镶嵌着黑曜石模样的项链挂在胸前，满头长发遮盖了她的整张脸。低垂在肩膀两侧的发丝无风自动，暴露在的皮肤一片死白，毫无血色。林安身体僵硬，放弃了呼吸，一动也不敢动，生怕惊醒了她。有用吗？林安心中惨笑一声。刚才他踹门的动静绝对不小，虽然不知道为什么眼前的变异体毫无反应。但林安不相信对方真的没有察觉，审判之眼给不出任何信息，只能确定眼前的他并非人类，而是变异体。审判之眼给不出信息的情况下，只能说明眼前的存在实力已经碾压他，导致精神力探测突破不了他自身的屏障。悬浮不借助外力行走在空中，眼前的变异体实力最少是二阶巅峰，甚至有可能是三阶。林安有些绝望，这是他重生以来面对的最大危机。至于小女孩脖子上的项链镶嵌的那枚黑曜石，极有可能就是手套上缺失的关键部位，拿到它就能补全碎炉者之手。只是她现在却不敢轻举妄动，人要是死了，补全装备有什么用？怎么办？林安思维急速运转，极力保持理智，还未等他做出选择，突然，眼前的小女孩猛然抬起了头颅，她的脸上精致的五官像洋娃娃一般可爱，看上去不过七八岁，只是双眼一片死白，充满着怨毒冷漠。轰！一道无可匹敌的精神冲击波，如同实质一般轰击至林安身体，如同被火车撞击一般，瞬间便将他被轰入墙壁。墙壁破裂，露出里面的砖块和钢筋。林安只觉得口中一甜，鲜血溢出，胸腔凹陷，如同被重锤狠狠地砸进去一般。三根，至少三根肋骨断裂，左手粉碎性骨折，气血激荡。林安心中惨笑一声，太强了。眼前的变异根本不是他能对抗的。刚才这一击几乎把他活活震死。他能感觉到自己的内脏已经出血。如果不是开启了力量爆发，使得体质获得增幅，刚才这一击就能将他秒杀。太强了！在一阶中堪称无敌的林安，面对疑似变异体三阶的红衣女孩，根本毫无还手之力。套，毫不犹豫，林安瞬间从末日之界中取出药剂，一口咬碎。第一，力量加一，体质加一，敏捷加一滴，爆发力增加 50%。耐力、抗击打增加 30% 出手速度增加 20% 血液奔涌，实力再度提升。此时，林安的力量属性已经来到234配合上药剂十百分号加灵能植物提供的 10% 爆发力增幅，他现在最高可以打出超过 2,808 力量的伤害。
，但面对疑似三阶变体的小女孩，依旧没有什么用，因为三阶变体的属性最低值为四十点。毫无反抗的心思，林安强撑起身子，极尽转动，如离弦之箭一般向右边逃跑，速度之快，以至于身体周围的气流被挤压，爆出一阵轻微的空爆。身后漂浮在半空红衣女孩似乎毫无反应，只是在释放出精神冲击后，再次平静下来。十米，林安速度快成残影。三楼的楼梯处有一处采光用的落地窗，冲出去就能逃出这栋大楼。快些，再快些！林安极力催动体内的力量，试图将速度爆发到极限。他现在只能祈祷红衣女孩对他没什么兴趣，不会追出大楼，否则他根本想不到有什么生还的希望。疯狂逃窜，余光中，林安看到了右手边的病房号码303。那是温雅母亲所在的病房。还未等林安升起什么想法，身后再次传来一阵精神波动。翁透明却如同实质的精神冲击再次袭来，化作无形的冲击波再次轰在他的背后。噗！鲜血喷吐，林安只觉得浑身痛楚，背后血肉模糊，眼前一阵发黑，身体在这股冲击力下如同炮弹一般被轰出大楼。半空中，林安强提起精神，勉强护住头部。住院大楼外，一只丧尸愣愣地盯着三楼的落地窗，那里有活物的动静吸引了他的注意。轰！还未等他反应过来，一道黑影以极快的速度爆射而出。撞向他的身子，烟尘四起，坚硬的水泥地面被轰出深坑。林安头晕目眩，极力从坑道爬起，身下是一只被压成血泥的丧尸。现在是下午一点左右，温暖的阳光驱散了寒冷的空气，却无法驱散林安内心的寒意。住院大楼三层被轰开的落地窗里，红衣女孩缓缓飘出，死白的双瞳牢牢地锁定了深坑中的林安。林安见状，苦笑一声：“红衣女孩竟然追了出来，看来今天自己要交代在这了。”怪不得丧尸医生想要诱导自己去307一只疑似三阶变异体，就算是一支千人的集团军，也要交代在这。只是林安怎么也想不通，明明前世这里并没有变异体，怎么到他这里？可光他在医院碰到的变异体就有两只了，还不算上地下停车场那里有可能存在未知生物。就算是他重生打乱了原有的轨迹，也不至于有这么大的变化吧？他自问已经足够小心谨慎，在他预想中，丧尸医生哪怕想诱导他去的307有危险，也最多不过是一阶。毕竟前世获得碎炉者之手的小队实力并不强大，全靠牺牲了大部分普通人，动用热武器硬攻进来。如果当时这里也有一次三阶变体，不，哪怕是二阶，这伙人都没有可能将手套带回去。毕竟上千人的队伍用现代武器进攻这里，在手雷和枪械的轰鸣下，哪怕他们没去307病房，也一定会吸引到红衣女孩的注意。真的好不甘心，断裂的肋骨刺进了肺部，林安一阵咳嗽，血沫随着呼吸溢出嘴角。他现在伤势极重，若非他是觉醒者，又有高额体质在修补器官，换做普通人早就死了。失血过多，手脚一阵冰冷，如此伤势，短时间内他连逃跑都做不到。林安死死地望着缓缓飘来的红衣女孩，昏暗无光。只要再来一次精神冲击，他就必死无疑。红衣女孩缓缓抬起右手，稚嫩的面孔上毫无表情，一阵阵精神波动凝结，转瞬便要轰向他。强烈的死亡气息笼罩林安，无法抵抗。如同临死前的回忆，林安眼前走马灯一般的快速闪过一幅幅画面。安全屋内冷漠的唐婉一家三口，紧紧抱着自己，无助的安下，痛苦嘶吼，丧尸化的安景天，抱着被子发抖，眼眶通红的温雅，爽朗大笑的张铁，骄傲的介绍起他妹妹。安夏、景天，真是抱歉啊，我可能再也没有办法回去看你们了。林安惨笑一声，没想到重生一事竟然什么都没能改变，精神冲击瞬息而至。如同死神的镰刀斩向林安的头颅，黑暗、死寂，时间仿佛静止。林安曾记得，以前总听人说，人死前时间会过得很慢，会让你慢慢回忆自己的人生，如同一幅画卷。他原本不信，但现在信了。如同实质的精神冲击波扭曲了空间，缓慢坚定地斩向他的头颅。他甚至能感受到自己眉心处的痛楚，头皮正在慢慢裂开。周围闻到血腥味扑来的丧尸，慢动作一般的挥舞着手臂，滑稽可笑。被精神力邪裹的沙尘一粒粒落下，轰鸣声被拉长的变形，低沉难以分辨。一切都那么慢，只是在画卷中央瞬间出现了一抹黑色闪电般的长蛇，它的速度之快，以至于在此时的林安都无法反应过来。一念极致，噗，黑蛇跃起，阻隔在林安和精神冲击力之间，足以展开坦克装甲的冲击波，没入黑蛇体内，转瞬即消失，如同泥牛入海，毫无声息。黑蛇满意的打了个饱嗝。然后邀功般的冲着林安摇了摇尾巴，时间恢复流动，如同奔流的长河继续咆哮。
。林安心中巨震，难以置信的看着身前的黑蛇，太快了！刚才黑蛇爆发的速度绝对超出了音速极限，如果换算成敏捷，至少高达45点以上。这种速度，甚至一三阶变异体都无法达到。撕蛇性微吐，黑蛇弓起身子，林安静从他冰冷的瞳孔中看出一抹讨好。他也不知道为什么会从一条蛇的眼中能看出感情，口干舌燥。林安手足无措，这他妈的是什么鬼东西？无缘无故出现在这，又救了他一命，甚至还对着他流露出讨好的意味。还未等林安思考一二，黑蛇突然转过身子直立起来，瞬间膨胀，从一条细长的小蛇化作一条四米高的巨蟒。漆黑的鳞片吞噬了阳光，如同黑洞一般。尖锐的舌头上有两个凸起的鼓包，似乎有什么东西想要长出。漂浮在半空的红衣女孩停止了移动，她依旧面无表情。死白的瞳孔直视黑蛇，忌惮。从他的反应中，林安察觉出这名疑似三阶变异体对黑蛇有些畏惧。赤红衣女孩凌空站立，周身强大的精神力散逸，撕碎了周围的一切事物。温开一体单手抬起，苍白的指尖对准黑色巨蟒。在林安感知中，一股远超之前轰击自己的精神波动迸发，瞬息间轰至巨蟒身上。两个明明看起来都是怪物的存在，却一言不发，开始了厮杀。这令林安万分疑惑。精神力冲击转瞬即至，却一如之前那般没入巨蟒身体后便消失不见。黑色巨蟒裂开口，嘲笑般的停留在原地。轰下一秒，他庞大的身躯以不符合常理的角度腾跃至空中，出现在红衣变异体身前。血盆大口张开，一口吞去。乍眼见巨口吞下，红衣女孩发出一声凄厉的尖笑，声音中蕴含着精神冲击，瞬间刺爆了方圆百米的丧尸头颅。林安一声闷哼，两行鼻血流下，头疼欲裂。若非他意志属性远超普通觉醒者，这声尖笑就能将他的意识搅碎。除此之外，他能感觉到这声尖笑的主要目标其实并不是他和周围的丧尸，而是黑色巨蟒。林安一声苦笑，没想到自己居然连观战的资格都没有，仅仅只是战斗的余波就要了他半条命。他目光凝重，心头的疑惑却被揭开了不少。这声尖笑就是昨天晚上听到的，怨毒刺耳，令他印象深刻。昨晚是发生了什么？还未等林安想清楚，黑蛇不依不饶，这声足以杀死上千人的尖笑，仿佛只是噪音。他微微一愣，却并不受阻碍，继续吞向红衣变异体。嗡一阵轻微的空间波动，为了避免被吞噬，红衣变异体诡异的消失后，出现在不远处，如同瞬移。周身气息衰弱了不少，原本散逸的精神力也缩回体内。看来这种类似瞬移的能力，对他来说消耗极大。红衣变异体待在原地，黑色巨蟒也没有继续追击，不知道在等待什么。两者互相对持，也不知道黑色巨蟒明明占据优势的情况下，为什么不再次发动进攻？嘶嘶嘶，蛇性吐出。僵持中，黑色巨蟒似乎在和红衣变体沟通起来。几秒钟后，林安眼瞅着红衣女孩犹豫片刻后，便将脖子上的项链取下，然后丢向黑色巨蟒。稚嫩的脸庞上，林安第一次看出了他的情绪波动，愤恨、不舍，却又无可奈何。项链抛出，中央的黑曜石闪动着神秘的光泽，引得林安目光一路追随。能拿到就好了。林安心头火热。根据装备描述，碎炉者之手融合完缺少的部件后，将会提升至史诗级装备。顾名思义，这种装备威力无穷。在前世，林安只在最强大的几名觉醒者聊天时听过一二。史诗装备的威能翻山倒海，能够给玩家带来实力上的质变。据林安猜测，整个末日游戏都未必有多少件这样的装备。想要归想要，林安只能待在原地，不敢有什么动作。项链是抛给黑色巨蟒的。虽然黑蛇出手救下来自己，甚至流露出莫名其妙的讨好，但林安绝对不会自恋的认为道：“黑蛇一定不会对自己出手。”一个能无视三阶变异体精神冲击，速度堪比45点属性的黑蛇，这种实力在现阶段堪称无敌。林安自问：这条巨蟒若是对自己出手，他连一击都挡不住。光凭这个速度，他连反应都反应不过来。虽然不知道这条黑蛇变化成的黑色巨蟒是什么来历，但林安隐隐约约能感觉到。这怪物和丧尸病毒感染的变异生物并不一样。抛下项链后，红衣女孩便毫不犹豫地转身凌空飞走。只是，林安看向她飞走的方向，对仔细对比后，惊讶地发现竟然也是市中心。也不知道市中心究竟有什么东西。林安想起进城的那座尸山，那里同样也有三阶变异体的痕迹，目标也是市中心。头疼不安，这一世末日的走向和他记忆中完全不同，这让他有种失去掌控的感觉。不过转念间，林安便把心思压下。无论是发生怎样的变化，都要去面对。无谓的情绪毫无用处。寒风乍起，末日之后的天气变化无常。林安静静地待在深坑
注视着衔起项链的黑蛇，将项链一口吞下。遗憾，林安轻叹一口气，看来黑蛇的目标也是项链上的黑曜石，只是不知道为什么要出手救自己。但无论如何，看来他想补全装备的希望彻底破灭了。两个怪物，他哪个都对抗不了。放下想要拿到黑曜石的心思，林安摸索着右手的碎炉者之手，可惜了。如果补全这件装备，他就有十足的把握击杀缝合者了。不过结局也还算不错，至少自己在遭遇到一次三阶变异体还能存活下来，这已经算是极其幸运了。不做他想，身上的伤势在逐渐恢复，在高额的体质下，他的肉体恢复速度是常人的七倍左右。虽然做不到断肢重生，但也能快速愈合伤口，修复内脏，如同等待宣判。林安到现在为止也不知道黑蛇为何突然出现，又突然出手将他救下。啪！就在林安揣测不安时，黑色巨蟒重新化作细长的黑蛇，它欢快地游到林安脚边，然后张开嘴，沾满粘液的项链被他献宝一般的涂在地上。呼吸急促，林安直勾勾地看着黑蛇和项链，这是脑海中一声稚嫩的童声响起，融合装备声音来源于精神力传音。林安对此并不陌生，这种方式和对内通讯差不多，不过这种精神力通讯只有三阶实力的存在才能掌握，周围并没有其他人。那么能做到这一点的只有黑蛇，惊喜难以置信。难道说黑蛇向红衣变异体讨要项链是给自己的？林安下意识的抓向项链，毫不顾忌上面的粘液。不要说粘液了，一件能补齐装备的史诗级配件，就是掉进尸山，他也会捞出来。项链入手，触感冰冷。第一，获得蓝色装备，精良，裂魂碎片装备属性，意志加五，精神力增幅正 10% 精神恢复速度正 30%。攻击速度正 10% 攻击时附带精神冲击，精神冲击，依靠精神力杀伤任何拥有精神力的生物，根据实力差距造成伤害，并附带眩晕效果。装备说明：一块破碎的灵魂碎片，看起来可以镶嵌在什么地方？也许你可以找寻它的载体。备注：该碎片并不完整，获得其他碎片后融合太强了。林安心脏狂跳，哪怕不将猎魂碎片用来补全碎炉者之手，但是这一件装备的效果就足够强力了。尤其是攻击附带精神冲击的效果，堪称蓝色装备里的极品了。这两件蓝色装备，哪一件单独拿出来都能让玩家疯狂。林安实在难以想象，碎炉者之手补全后该有多强。快，融合来自黑蛇的精神力催动林安，似乎有些急切。他盘着身子，低垂着头颅，有些萎靡，不复之前变成巨蟒那般威势逼人。看来刚才和红衣变异体的战斗，并非像他表现出来的那般碾压。林安回过神，直接脱下手套。融合翁项链上的黑曜石，瞬间爆发耀眼的华彩。两件装备结合到一起，光芒消失，手套上原本空缺的部位被黑曜石补全。在林安和黑蛇期待的目光中，原本通体漆黑的手套上出现崭新的纹路。第一，获得橙色装备，史诗，噬魂手套装备属性，力量加六，体质加六，意志加六，敏捷加六，攻击速度正 20% 精神力增幅正 20% 精神恢复速度正 50% 攻击特效一。每次攻击附带精神冲击，造成短暂眩晕效果，并根据装备拥有着的意志属性提供额外加成攻击特效二。灵魂吞噬，击杀敌人后可以抽取死去灵魂补充精神力装备附带技能。灵魂尖啸 B 级，瞬间生成一道环状精神冲击波，无差别杀伤范围内所有生物，每日释放次数一。一释放后进入充能，第二天恢复。属性华丽无比，林安狂喜，看着手中布满繁杂花纹的噬魂手套。林安惊喜的说不出话，史诗装备不愧是一件装备能换一个中型安全区的存在，全属性加六，这几乎是凭空提升了二阶觉醒者等级和玩家等级，哪怕是再弱的普通玩家拿到手，凭借着豪华的属性加成就能比拟觉醒者，若是觉醒者，单靠这件装备一阶就能强杀二阶的存在。不仅如此，攻击速度和精神力增幅这种属性可是稀缺无比。不过最让他激动的还是装备附带的技能和特效。精神冲击的特效比原来增强了许多。林安是见识过红衣变异体那精神冲击的威力，不同于常规攻击手段，这种方式几乎是无法躲避，只能凭借着意志力硬抗。其附带的眩晕效果更是强劲无比。试想看，战斗中若是对方每一次遭受精神冲击都会失神一刹那，这还怎么和林安厮杀？变异体和觉醒者之间的战斗，任何一点失误都会被无限放大，稍有破绽就是一击毙命。而噬魂手套自有的灵魂尖啸技能，堪称战场神级，范围杀伤敌人还不需要消耗自身精神力，这就等于每天额外多出一次技能
，随身携带一名精神力觉醒者一同作战。至于特效二说明中的灵魂吞噬，林安有些疑惑：吞噬灵魂，恢复精神力，这种效果他连都没听过，不有实验的情况下，也不知道效果到底是怎样。不过想来，应该也算是恢复精神力的一种手段。双手摸索着手套，冰冷的质感重量轻盈，原本压在心底深处。击杀缝合者体的压力也一扫而空，如释重负。有了这件史诗级装备，他不必再像之前那般担忧实力上的差距了。光是全属性加六就能让他在纯粹的肉体上碾压缝合者。毕竟缝合者再怎么强，也只是二阶存在，各项属性最多不会超过三十点。而且攻击附带精神冲击这种控制伤害为一体的特效，一秒六斩下，敌人还要承受六次眩晕效果。光凭这一点，林安就有绝对的自信。能在短时间内将缝合者斩杀，而附带的灵魂奸笑也算是弥补了他现在缺乏群体伤害的短板。原本他还在头疼万达广场内部的大量丧尸，有了这项技能清场，问题便迎刃而解。连他都扛不住的精神冲击，更何况普遍意志属性只有零幺点的普通丧尸，也不知道前世那只拿到手套的小队为什么没有去补齐。若是他们知道补齐手套后的属性有这么夸张。怕是整个华夏东南战区的幸存者都会拼尽一切办法找到缺失的部件。林安努力平复下情绪，心中感慨万分。缝合者，我来了！安景天，安夏，你们不用再等七天，担惊受怕了。我现在就有把握斩杀缝合者，救下你们了。鼻头忍不住一酸，兄妹两人是他心中唯一的牵挂，现在终于能有把握完成任务，这让他怎能不激动？林安身旁，黑蛇眼中满是好奇。他不太能理解林安为什么情绪波动如此之大。林安察觉到黑蛇眼中的好奇，微微一笑。人类的感情复杂珍贵，试试看。林安迫不及待的装备上手套，跃跃欲试。然而，就在装备上手套的一瞬间，来自系统冰冷机械的提示音瞬间响起：“第一，你已失去噬魂之手史诗级装备，橙色草饶是林安心智再怎么坚毅，在听到失去装备的提示音后，再也忍不住爆出粗口。”身前。细长的黑蛇以远超林安反应速度数倍下，一口将噬魂手套吞进肚里，速度之快，几乎让林安以为是凭空消失。若非黑蛇的腹部鼓鼓囊囊和他手上残留的唾液，他甚至以为这是一场幻觉。手套进度，黑蛇满意的打了个饱嗝，有些慵懒。好吃，来自黑蛇的稚嫩童声透露着满足，但在林安耳中犹如晴天霹雳，上一秒还在天堂，下一秒就如同置身地狱。林安死死地盯着黑蛇，强忍着捏死这条蛇的冲动。打不过，动手死的一定会是他。到手的史诗装备没了，随之破碎的还有救下安夏和安景天的把握。林安有些失魂落魄。若非他心智足够坚毅，换做普通人，怕是很难接受这种大起大落。随着手套被吞下肚，这意味着连带他自己的碎炉者之手也没了。短短几秒，被黑蛇吞下肚子的手套似乎被消化得干干净净。原本萎靡不振的黑蛇重新恢复了活力，转瞬间，林安便想明白了，难怪黑蛇会救他，露出讨好的神色。看来黑蛇并非是想把这件史诗装备给他，而是借助他有系统融合两件装备。林安心中苦笑一声，是他自作多情了。天下间哪有那么好的事？他又不是小说主角，什么好处都是他的。完了，一切都完了。没有碎炉者之手提供的五点力量，他真不知道自己该拿什么对抗缝合者。五点力量差距，等级要再提升二级才能弥补。两级的差距，无论是玩家等级还是觉醒者等级，每提升一级需要的变异体数量都会翻倍。一级到二级需要四只变异体，二级到三级则需要八只。累计十二只变异体，先不说能不能杀得掉，光是在临江市区搜寻目标都是极为困难，稍有不慎被丧尸和变异体围攻，都是必死无疑。无力，颓废涌上心头。林安沉默无言，良久。被红衣变异体清空的四周，陆陆续续又有丧尸出现在周围。吼丧尸嘶吼，只对血肉渴望的丧尸，并不会理会林安现在的状态，不再任由负面情绪干扰。林安强撑起身子从坑内爬出，他现在状态虽然恢复了一些，但实力比起巅峰状态，只有一成不到振作起来。人活着就有希望，一旦被丧尸围住，恐怕未必能冲杀出去。对于黑蛇，林安倒也没有太多不满的情绪，对方无论是有意还是无意救了自己一命。光凭这一点就足够了，没什么好抱怨的。至于装备，失去就失去吧，只要活着，就一切都有可能。张铁，你那边有发现什么吗？如果没有，我们现在回去，以他现在的伤势，恢复的最佳状态至少需要两天，时间紧迫，不能在医院耽误了。可惜温雅母亲所在的病房，他还没来得及查看。
，有机会再来吧。答应的事总要做到。林安站起身子，也不管身旁的黑蛇还沉浸在消化美味的状态中，他并不打算和这条蛇蛇有过多纠缠。实力差距太大，如果这条诡异的黑蛇有什么异动，他连反抗的机会都不会有。与其指望一条蛇的心情，不会对他出手。林安宁愿躲得远远的，以防万一。他现在不是为自己而活，他的肩上还有安景天兄妹二人活下去的希望。他要是，他要是区域的丧尸并不多，除了零星几只变成丧尸的员工，倒也没有其他丧尸存在。哪怕没法开启熊化，他光是靠觉醒后的身体素质，便顺利的来到他觉醒那天的药房冷库。一路搜寻下来，张铁并没有发现什么异常，连那天令他昏迷的白光也消失不见。解决了零星几只丧尸后，他一路搜刮各种急救和常用的药品，原本破破烂烂的两件大衣正好充当包裹，头戴破烂头盔。背后背着满满一包药品的张铁，活脱脱的像极了熊大。正当他搜刮的开心时，却遇上了一名奇怪的女孩。张铁面色纠结，他并没有第一时间回复林安的消息。在他脚下，一名浑身缠满绷带、有些瘦弱的少女，双眼紧闭，嫣红的鲜血染红了绷带，看起来就像重伤垂死的战场伤员。让他纠结的是，他没有办法判断这名女孩到底是丧尸还是人类。就在五秒前，这名女孩在和他刚说完一句话后。便突然像丧尸一般反攻着脊椎，然后一阵哀嚎，哀嚎结束，他仿佛承受着极大痛苦，继而昏迷过去。张铁被吓了一跳，那反弯脊椎的角度根本不是人类能做到的，包裹的皮肤根本看不出什么东西。张铁就算再怎么不动脑子，也隐隐猜测到是不是少女为了遮盖自己腐烂脱落的皮肤，毕竟丧尸从外观上和人类太好区分了。杀了他，张铁有些犹豫。女孩清醒时气息虚弱。但看上去还是人类，年龄不大，和他的妹妹一般年龄相仿。哪怕看不清脸，透过他的眼神，张铁仿佛看见了自己妹妹一般，眼神是同样的清澈干净。和林安一般，张幼薇便是他心中的柔软和底线。实在下不去手，女孩清醒时甚至还求他救自己，他急需食物和治疗。然而说完就发生了异变，陷入昏迷。张铁心中暗自嘀咕：到底是人还是啥呀？这玩意看起来好像也是个变异体。还是说，遭遇了特殊情况的人类有丧尸医生的前车之鉴，他倒不会因为对方会说话就当成人类看看带了。但万一是个假装昏迷的变异体呢？想骗自己带他回去，头疼。他纠结在于，如果对方真的是人类，他是真的想救回去。爱屋及乌，他做不到面对一个和自己妹妹一般的少女，却能冷血不管。按照一个词汇形容，张铁的本质太过善良，甚至有些圣母。这和他粗狂的外表和凶神恶煞下有着巨大的反差。但万一林安认为有风险，哪怕女孩的确是人类的情况下，大概率林安知道后会也是一刀斩死这家伙，不冒一点风险。怎么办？张铁实在拿不准主意，犹豫片刻，算了，还是让林队决定。张铁开启队内通讯，林队，那个我这里发现一个人，他好像有点特殊，我们要不要先救他回去？他可能是个人，就是。张铁打算实话实说，然而话音未落，我草通讯另一头，林安破口大骂。通讯那端，光从声音他就听出了林安情绪有多激动。张铁神色尴尬，手足无措。我还没说到底什么情况呢？难道林队以前碰到过这种情况？这玩意是变异体，那也没必要骂我啊！我这不是问你，这不是还没背回去呢吗？虽然和林安接触时间不久，但在他印象中，林安一直是冷静、面无表情、冷酷的家伙。这情绪也太激动了。张铁内心一阵嘀咕：难道是因为林队今天刚跟自己说了，不要相信任何疑似丧尸？可他转头碰到一个疑似变异体，又在犹豫想救回，惹得林安生气了。就在张铁胡思乱想，甚至考虑要不要趁着疑似变异体的女孩昏迷，一股鞭抽死她时，住院大楼前，林安直直的站在原地，浑身僵硬，就连身旁不远处飞奔来的丧尸都视而不见。D S 级异兽深渊，黑龙想和您签订伙伴契约，是否接受 ？D， 你已获得橙色装备噬魂之手星号一 D， 玩家受到未知精神力反补，获得属性提升 D， 意志加一 D。敏捷加一滴，力量加一滴，体质加一滴，精神恢复速度正 20% 精神力上限提高 20% 精神力抗性提高 20% 之二密密麻麻的系统提示响起，如同天籁。一时间，林安视线中的光幕被疯狂刷屏。细长的黑蛇在林安准备离开的一秒前，缠上他的手臂，原本被他吞进肚中的噬魂之手也再次被吐出。只是这件史诗装备缩小了一圈，原本布满血色的花纹也有些暗淡无光，看起来被抽走了里面的灵能。林安狂喜。峰回路转，柳暗花明不过如此。原本失去的装备失而复得
，甚至还意外的多出了一头 S 级异兽，想要成为自己的召唤兽。没想到黑蛇居然是龙，怪不得头顶会有两个鼓包，他原来还以为是化脓了。全属性加一，还增加了一堆增益效果 S 级异兽。孤独临安艰难的吞下一口唾沫，口干舌燥。异兽大概在末日爆发后一年才会陆陆续续出现。这种来自异空间的生物不同于丧尸。虽然大多数都会对人类怀有敌意，但同样的，他们对丧尸和变异体也是敌对关系。他们的实力和觉醒者不太一样，而是划分为 sub 五个等级，分别对应零阶觉醒者到四阶觉醒者。因此，末日进展到第三年，丧尸、变异体、异兽、人类构成了三足鼎立的局面。人类建立的安全区会遭受尸潮、兽潮的轮番攻击，其中丧尸一方最强，异兽其次，人类苟延残喘。而 S 级异兽作为异兽中最顶级的存在，林安只在前世聊天频道里看见过一次。那一次，是一名三阶巅峰的觉醒者，貌似拍摄到的画面。一只高达30余米的六臂巨猿异兽，只身对抗四个集团军，总计20万人的现代化军队， 2 0万训练有素又提升过等级的玩家军团，重型火炮， 4 0 0辆坦克洪流和超过两个支队的战斗机编队，地空联合作战，如此火力，毫不夸张地说，能推平任何一个小国。但即便如此，在连绵的炮火和十名三阶觉醒者的出手下，那头 S 级异兽硬是在短短五分钟内将一处大型安全区屠杀一空，无法阻挡，无可匹敌。重型火炮连他的防御都无法突破，空爆弹、战略导弹只能短暂的阻碍他的脚步。钢铁洪流、机枪阵地不过挠痒痒的玩具，三阶觉醒者只能联手游窜在他脚边骚扰。那一战，超过上百万人殒命，整个华夏西南战区元气大伤。险些被后续的丧尸攻破沦陷，最终还是未知的势力动用了一枚小当量核弹，在十名三阶觉醒者拼死围困下，将其重伤，逼迫逃离。短短一分钟不到，被剪辑过的视频让所有玩家绝望。四阶异兽的实力令人生不起任何反抗的心思，而此时林安手上缠绕的黑蛇就是这种级别的存在，无敌了。如果签订契约，黑蛇不，深渊黑龙能为他所用。这末日游戏还不是任他横着走。吼！十几头丧尸聚集，身形飞快地向林安扑咬而来，如释无睹。沉浸在震惊中的林安根本懒得理会这些丧尸，慢悠悠，如同老年人出手。现在身受重伤，他也不愿拼命出手，那样会加重伤势。噗！轻飘飘的一拳打在冲的最前的丧尸头颅，头骨瞬间凹陷。林安皱了皱眉，重伤之下，实力下降的太多了，力量爆发，但金色灵能一闪而逝，没入体内。侧踢，一脚踹出。比起之前的威势差了不少，但也还算刚猛。身前的丧尸应声被一脚踹断了脊椎，挣扎着爬在地上。其他丧尸已至，疯狂的撕咬起他的身体。林安轻叹口气，算了，咬吧。以他现在的身体素质，普通丧尸要花费不少功夫才能突破他的肉体防御，更不要提他还有毒抗免疫轻微的感染，足以围困住一栋楼住户的丧尸。此时在林安眼中如同空气。张铁科要冲过来。带我回去，林安现在心思全在深渊黑龙和失而复返的装备身上。缠绕在手臂上，深渊黑龙在发出签订契约的讯息后便陷入了沉睡。不然，林安相信，以这种级别的存在，别说丧尸了，就算是一个广场的舔食者，这家伙都能在几秒内屠杀一空。林安解决掉身边的丧尸，脑海中全力专注的沟通起一张暗金色的契约。签订契约 D 正在与 S 级异兽深渊黑龙签订契约 D 契约，签订成功生物名称。深渊黑龙幼体生物等级 S 级一阶，生物属性，力量20敏捷， 2 5体质， 2 0意志， 3 0生物技能一。龙影短时间内瞬间爆发双倍敏捷属性的速度，消耗体力。从幼体成长为青年期后，该技能将变化为死亡之翼。生物技能二，龙鳞短暂的化身为下一阶段形态，获得全属性增幅加五，并掌握下一阶段的技能。幼年、少年、青年成熟期，完全体王级生物技能三，吞噬深渊龙族独有天赋，可以吞噬任何生物及蕴含灵能的物品，加速进入下一阶段。吞噬过量灵能时，将会进入石化状态，沉睡。当前阶段，幼体九万零一百，生物特性：龙魂作为深渊的统治者，黑龙一族免疫三倍以内的精神属性伤害，并可吸收相应的精神冲击，化作自身精神力，居然只是一阶。林安看完黑龙的属性栏后，有些吃惊。他本以为黑龙至少是三阶的存在，也不怪林安误判，毕竟黑龙之前表现出来的实力是足以硬刚疑似三阶的红衣变异体，并且最关键的是，他爆发出的速度的确在天赋的加持下达到了至少三阶， 2 5五乘以二可不就是50点敏捷吗？比三阶的实力
，还要更快。至于无视红衣变异体的精神冲击，有黑龙一族的龙魂，别说免疫三阶变异体的精神冲击了，就算是四阶都未必能拿他怎么样。有这种天赋，等于无视任何精神属性的攻击了。若是日后林安碰上擅长精神攻击的觉醒者或者变异体，放出黑龙杀起对方来，简直不要太轻松。没了精神攻击手段的觉醒者或者变异体，不过是耐打的沙包。不过如此看来，倒是为他解答了心中不少疑惑，那就是为什么黑龙实力有至少三阶，却又放跑了变异体？黑龙虽然全属性都达到了一阶极限，意志、速度更是超越了一阶，比起现在的林安都要强上不少，但无论如何，的确是一阶。如果红衣变异体智商再高些，或者用纯粹的肉体攻击，恐怕林安和黑龙都会被随手一击秒杀。只是红衣变异体大概也是被黑龙的速度所迷惑。作为看上去就是擅长精神攻击的变异体，面对强敌时，自然会用自己最擅长的攻击。林安不由得感叹一声：没想到黑龙不过是幼体，居然也懂得耍诈。S 级的存在果然由不得小亏。虽然黑龙只有一阶，这一点让林安有些失落。看来指望和深渊黑龙签订契约。然后靠着他纵横末日的念头破灭了，不过也没什么。如果黑龙真的有那么强的实力，也不太可能会和林安签订契约了。这种存在如同神灵，虽然现在林安也没搞清楚这家伙为什么要和他签订契约，他只能想到一点，那大概就是黑龙嗅到了他身上碎炉者之手的气息，想要骗到红衣变异体的项链后再找他融合装备。至于其他原因，恐怕只能等黑龙解除石化醒来再问了。这件事怎么都透露着一股诡异。不过话说回来，黑龙不愧是深渊王族天地的宠儿，受逼人气死人！林安木然的看着手腕上变成石雕的黑龙，忍不住一阵酸楚。他随手扭断一只丧尸脖子，这家伙啃得带劲了，竟然还想咬他的嘴。一心二用，林安一边思考，一边慢吞吞的清理丧尸。以黑龙现在的实力，一般二阶变异体或者觉醒者碰上他都是秒杀的份。这算是随身带了一个二阶觉醒者当护身符了吗？还是有无限潜力的那种？如果黑龙能在击杀缝合者之前醒来，他就有十足的把握完成任务了。林安满脸笑意，只是不知道黑龙陷入沉睡后什么时候再次醒来，应该不会要太久。不出意外，黑龙陷入沉睡应该是在消化噬魂之手的力量。等等，林安下意识看向手中的噬魂之手，脸色突然有些难看。他要防内。张铁看了看自己背后的包裹，又看了看地上的绷带少女，突然觉得有些棘手。林队让自己赶紧和他会合。在听了自己的描述后，只说了一个“我草”，也没再说其他的。这么看来，林队好像没有说不让救人吧？嗯，如果真的有问题，林队肯定就不只是骂人了。自我安慰，张铁还是有些想救下眼前的绷带少女。毕竟从年龄上看，这个家伙年龄和自己妹妹相仿，实在让他没办法下定狠心抛下。张铁也不傻，他仔细思考了一遍。如果绷带少女真的是变异体，其实也没太大必要假装昏迷骗自己。毕竟他又不知道自己来这是干嘛的。如果真的是变异体，早就把他杀了。短时间内不能雄化的张铁，实力其实也就是普通人极限，最多也就是能多抗几刀。想清楚后，张铁也不再犹豫，走你！他飞快的拿起满地的绷带，打了个死结，一头捆在绷带少女身上，一头绑在满包的药品上，然后像扛着一根扁担，直接连人带物扛上肩膀，空出。仅剩的右手拿着施蛇的脊椎。断掉的左臂护着扁担，不会乱晃。远远看去，倒是像极了拾荒者，好轻啊！连人带物，以他现在的力量，根本感觉不出什么重量。张铁脚步飞快，嘴里叼着林安给的药剂，直奔住院大楼而去。他要是离住院大楼并不远，不知道是不是之前二人在急诊大楼弄出的动静太大。经过大楼时，楼内的丧尸并没有出来，依旧待在二楼。张铁手持鼓鞭，鞭声呼啸，不时抽爆拦路的零散丧尸。作为觉醒者。他的速度比常人快上许多，全力赶路下，短短一分钟时间便冲杀到了林安所在的住院大楼前。然而眼前的一幕让他崩溃，我、哦、好像来晚了。情急之下，他直接一口咬碎药剂，连带着玻璃残渣一口吞下。林队，我来了！张铁慈目欲裂，一声怒吼，在他眼中，不远处林安所在的地方被丧尸围堵，中间的林安似乎身受重伤，满身是血，无力反抗。不时有丧尸扑上前去。林安却一动不动，任由丧尸啃咬。林，对你怎么样了？张铁眼眶瞬间红润，声音颤抖。吞下药水的他，面对小骨丧尸还算有一战之力。张铁一把丢下身后的包裹和人，疯狂的向林安所在的方向冲去。丧尸啃咬，林安却无动于衷。林队哪怕没死，恐怕也大概率已经被感染了。张铁痛心疾首，恨不得给自己来上两个耳光。
，林队对自己有救命之恩，自己竟然因为犹豫是否救救一个外人，耽误了支援林安，罪该万死。张铁满腔愤恨，浑然不顾自己可能被感染的危险，冲进狮群。无论如何，至少也要把林队的尸体抢回来。狮群中央，林安眼皮紧闭，身子向后倒去，凹陷的胸腔看上去伤势极重，不时有鲜血从嘴角溢出。啊！杂碎们给我死张铁一声怒喝，不顾一切代价开启雄化。他刚刚恢复一点的精神力，瞬间枯竭，只觉得脑袋像炸裂一般。侯局长拍向狮群，摧枯拉朽。林队全力爆发下，短短几秒，周围的丧尸便被拍成一地肉泥。张铁声音带着哭腔和懊悔，巨大的熊掌一把搂住林安，想把他的尸体接住。对不起，是我来晚了。寒风呼啸，现在已经是下午，天空昏暗，有些萧索。林安悠悠醒来，只是当他再次看见右手的手套时。忍不住一脸悲愤，干你娘！张铁哭腔瞬间停止，满脸尴尬。林队，你没死啊？林安无奈的瞥了一眼张铁，不愿说话，只是心中流过一丝暖意。他也看到了张铁不顾一切代价冲进来救他的画面。作为认识不到两天的关系，哪怕有救命之恩，张铁这种举动都算是有情有义了。而且系统也在刚才传来了提示：第一，成员张铁忠诚度上升至九十，他几乎不会背叛你。无论生死，误打误撞下，倒是弄得张铁对他忠诚度直线上升。看来自己随手救下的张铁，日后说不定真的能成为他的伙伴。只是林安并没有过多说话，他现在的心思全放在噬魂之手上面冲出去，背我回去。张铁听到林安的话后，急忙将他扛在肩上。路过之前的绷带少女和满包药品时，他干脆将扁担挂在胸前，手持施舍脊椎往外狂冲。在雄化和还未结束的药剂加持下，他的速度极快，一路沉默。耳边只有丧尸的嘶吼，施舍脊椎猎猎作响，如鞭子一般精准的抽爆了一头拦路丧尸。一路上，两人沉默不语，心思各异。他虽然眼见林安没死，心中万分喜悦，但内心却怎么也轻松不下来。林队虽然没死，但大概率是被感染了。他带领小队冲出丧尸包围时，也见过不少人被丧尸感染后会发生什么。末日爆发后，丧尸病毒转变的速度极快。末日游戏越是进行到后期。丧尸病毒的威力就会越强，在现在，普通人只要被轻微的划破皮肤，短短十分钟内就会转变成丧尸。若是伤势重的濒死的人类，顷刻间就会沦为吃人的怪物。虽然林安看起来没什么异常，但张铁也只当他是觉醒者，身体素质强，坚持的时间久一点。怎么办？要带林队回去吗？宾馆内还有很多普通人，甚至还有自己的妹妹。如果林队变成了丧尸，以他现在的身体素质，哪怕不成为变异体。也比普通丧尸强上太多，带林安回去就等于带了一颗定时炸弹。张铁内心煎熬，一时间不知道该怎么办才好，只能闷头冲杀出去。不过他倒是从没想过丢下林安不管，他已经打定主意，哪怕林安变成丧尸，他也会拼死护着林安活到最后一刻。不同于张铁的胡思乱想，林安只是反复查看着手上的噬魂之手，心头一片苦涩。橙色装备史诗，噬魂手套破碎封印状态，装备属性。力量加五装备已破碎，其他属性在充能后恢复装备技能。灵魂奸笑尚未充能，手套破损状态下无法自动从外界抽取灵能，只能由装备者自身精神力主动提供备注。该装备蕴含的力量已被吞噬一空，也许你可以尝试找到另一块黑曜石碎片，恢复它原本的力量。布满血色纹路的手套上，镶嵌好的黑曜石碎片已经粉碎，毫无光泽。又要找另一块黑曜石补全装备，真是坑爹。林安也懒得吐槽这种反反复复搞人心态的事情，毕竟总的算下来，他不但拿到了比碎炉者之手更强的装备，还收获了一只 S 级的深渊黑龙，再次补全装备而已，没什么大不了。只是头疼，应该去哪再找另一块黑曜石碎片？也不知道这手套究竟是什么来历。莫名的，林安总觉得手套背后隐藏了什么秘密，日后实力再强一些的时候，倒是值得探究一二。至于装备为什么会被封印，看着手腕上化作石雕的黑龙，他大概也知道。是怎么回事了？不出意外，手套内的力量就是被这个家伙吞干净了。而他之前莫名其妙吸收的灵能八成，就是黑龙吃不下、散逸出来的。我那么大个史诗装备啊！林安欲哭无泪。虽然噬魂之手失而复得，但装备属性只比蓝色装备的碎炉者之手强上那么一丢丢。严格上来说，甚至还不如两件蓝色散装效果来得好。全属性被封印，只剩一个加五力量，攻击附带精神冲击的逆天效果被封印，技能自动充能，同样也不能使用。就连不知道什么作用的灵魂吞噬也陷入了封印，痛心疾首。林安一路上只能不停的安慰自己，好在最关键的技能还在。先装备上去，凭借额外的力量加成
，刚好能弥补重伤下的战力。至于充能灵魂尖啸，林安连想都没想便放弃了这点。现在太过危险，在不确定需要多少精神力充能下，他也不敢贸然尝试。哪怕只要发动灵魂尖啸，自己等人就能安全返回。但相比于未知的可能，他宁愿保险一点。察觉出张铁体力越来越差后，林安也不再犹豫，准备出手。加五的力量足够支撑自己杀回宾馆了。然而，在他装备上手套的一瞬间。嗡，一股强劲的吸力从手套传来，如同鲸吞一般抽走他体内的精神力。漆黑的手套上，血红色的纹路陡然亮起，随着精神力的冲入，迸发出阵阵波动。开什么玩笑？为什么手套会自动吸取力量？说明中明明写着要我自愿才行。惊怒交加，突然爆发的吸力如同蚀骨之虫，吸力的程度远远高于林安的预计，他甚至连主动切断精神力的时间都没有。该死！瞬间，林安只觉得如同被抽空了力量。眼前一黑，彻底昏死过去。失去意识前的一瞬间，他隐约听到了一声冰冷的系统提示、警告。因未知错误，触发精神力自动补全本次精神力枯竭所导致的昏迷时间，预计100小时。该时间会因外力补充缩短零队。随着林安昏迷，张铁心头猛然一沉，苦涩、绝望。他能感受到林安身上原本微弱但还算平稳的气息瞬间消失，转而散发出一股淡淡的死意和衰败。零队恐怕坚持不住了，在他看来。林安已经没有力量压制丧尸病毒了。如果不是背后的林安，还有微弱的呼吸，他恐怕都认为林安已经死了。怎么办？我该怎么办？张铁双眼通红，牙关紧咬，身前悬挂的绷带少女和满包的药品摇晃。突然，他像是想到了什么，之前见到绷带少女昏迷时的场景浮现在眼前。昏暗的药柜旁，绷带少女身旁是一地散落吃完的各种药。少女有可能也感染了病毒，却撑到昏迷之前都还清醒。他急忙瞥了一眼身前的药包，也许林队也能像他一样靠吃药撑住，不变成丧尸。那么，快一点，再快一点，也许带林队回去疗伤，还有办法就回来。医院大门，张铁手中的施蛇脊椎挥舞的速度愈加缓慢，脚步迟缓，雄化状态已经结束，强行开启技能让他精神力完全枯竭，极度的虚弱感充斥四肢，药剂的效果也已经结束，连番厮杀没有停歇下，他的体力同样来到了极限。他就算再强。但总归也只是临街的觉醒者，本质上还是人类。张铁手腕颤抖，如同驱赶苍蝇一般挥舞骨鞭，实力大幅度下降。他现在只能勉强护住狮群，不至于冲到面前。浑身湿透，原本觉得轻飘飘的林安和绷带少女，此时在体力枯竭下重若千金。张铁紧咬牙关，只得向宾馆方向冲去。进去就安全了。宾馆一楼已经被堵死，丧尸进不来。老黄、二叔，快丢绳子下来！他撕扯着嗓子，远远的对着宾馆二层破损的窗台大吼，示意躲在里面的众人放下绳索，接他上去。原本轻松能跳上的二层，现在根本没办法做到。张哥，宾馆二层，人群看着张铁身后的狮群，一阵慌乱。他们怎么回事？林哥好像受伤了，他还带着一个东西，全身绷带，好像是个人血，好多血。林哥好像伤得很严重，别再吵了呀！快跟我一起放绳子，接他们上来啊！轰他的窗户旁。名叫二叔的中年男子面色急切，他是张铁的亲戚，他的年龄有些大了，满脸的皱纹和发颤的双手攥着一根麻绳，光靠他一个人是没有办法拉起三人的重量。快呀、啊，搭把手！他连声催促二层的几名小年轻，让他们帮忙搭把手。不远处的张铁周围全是黑压压的丧尸，如同大海中的扁舟，随时都有可能被丧尸吞灭。然而，人群突然陷入了诡异的沉默。半晌。一名戴着眼睛、白领模样的中年男子小声的开口：“我看他们的衣服都破了，浑身都是血。张哥和林哥，他们可能被感染了。”他目光闪动，脸色有些不安。的确，我也注意到了这一点。九层的王局突然跳了出来，他习惯性的清了清嗓子：“诸位，想必你们也都见过或者听过，被感染者会变成丧尸。眼下这两个人，不三个人看上去都受了伤。如此一来，谁能保证他们没有被感染呢？我们这这么多人，到时候万一就他们上来，就变成了丧尸。”谁来承担责任？万不可因小失大。引狼入室啊！王建国面色自若，他在这两天和所有幸存者表明了自己的身份。作为全场社会地位最高的人，许多没有转变观念的白领和学生都以他为首。人群眼见着有人说出了他们心中所想，不少人跟着连声附和。自私自利，人性展现。王建国看着张铁背后的生死不知的林安，心里扭曲般的升起一股快意。呵，白痴，真以为自己实力强就无敌了吗？出去一趟。还不是变成了丧尸。若是老老实实保护他，等军队来救援，不比现在好。年轻人啊，就是没脑子。
，不知天高地厚，你他妈说谁是狼呢？来自张铁队伍里的一名男子愤恨地望着王菊，张铁和林安都还好好的，别忘了是谁救了你们狼心狗肺的东西。王建国被骂后，目光阴冷，他并没有选择回口骂过去，互相骂来骂去，那是底层没脑子的人才会干的事。经营官场多年，他自然知道什么才是真正重要的。二楼现在分为三伙人，一方是以他为首的白领和学生团体，另一方是张铁带来的队伍。剩余的几人属于左右摇摆的一方。整个白天，他已经想得很清楚。现在宾馆很安全，所有丧尸都被林安清理一空，有水，有食物，而且军队一定会来救援。想活命，只要待在这里就行。反倒是之前他想要招揽、保护自己的林安，才是真正不稳定的因素。一个能杀光所有人，但不受自己掌控的存在，实在太危险了。况且，林安现在极有可能感染了病毒，两点无论哪一点，他都不会允许林安回到宾馆。林安必须死，张铁最好也是。眼下张铁即将失去战力，林安昏死不知。这么好的机会不用，岂不是浪费？王建国目光悲痛，仿佛痛心疾首一般。诸位，并非我们不愿意让他们进来，只是你能保证他们进来后不变成丧尸吗？出了问题谁来负责？你，还是你？王建国义正言辞地指着张铁带来的人群，目光凛然。我也是为大家考虑，我哪里不想救林安呢？我的命也是他就得呀。王建国轻叹一口气。内心却冷笑一声，占据为众人考虑的大义，阻止张铁进来比骂回去管用多了。看着满脸通红、不知道该怎么反驳的张铁二叔，他心中满是快意。像这种没什么脑子的小人物，我想玩死你还不简单？人群一阵纠结，人心自私，为自己考虑的话，他们自然不希望林安进来。只是，毕竟他们的命也算是林安救得，如果主动开口，岂不是显得自己没有良心？末日刚刚爆发，很多人还做不到无视别人眼光的拷问。而且，如果林安和张铁真的没事，说不定后面还要靠他俩保护。丧尸太可怕了，让他们自己去面对。在场没有一个人有勇气。争吵、推搡，所有人各怀心思。先救人啊！我老黄算是求求各位了。扑通，名叫老黄的老人一阵咳嗽，颤巍巍的跪下。他无助又愤慨的看向身后张铁带来的队伍。他们不救，你们也不救吗？张铁带来的人群一阵脸红，连忙一起跟着二叔，试图将绳索放下。绝对不行！王建国身旁的女子在他的示意下，突然尖叫一声，一把抢过绳子。你想害死我们吗？救什么救？他们被感染了，那是丧尸，害死你有点脑子行不行？林哥就算不救，张哥也得救吧。第三方人群中突然站出来一名职工模样的中年男子，名叫高鹏。他高声反驳起那女子：“张哥绝对没有被感染，他现在还能杀丧尸。”高鹏便是白天为林安提供地图的其中一人。作为亲眼经历了丧尸爆发的惨状，他想的很多。林安被感染可以不救，但张铁实力这么强，会属于会保护大家的那种，必须救。有这种烂好人顶在前面，他们才一路活到了现在。这么多人待在宾馆，食物吃完的那一天，迟早要出去。没有张铁带队，就凭眼前这些废物根本活不下去。而且张铁就算进不来，也未必会死。真到生死关头，只要张铁愿意丢下林安，就凭他的实力往附近一躲，还是有很大的生存希望。到时候怀恨在心。躲在外面修养好的张铁会放过这群想他死的人吗？一定不会。以己夺人，无论是从良心考虑还是为自己考虑，他必须要做出一副想要救下张铁的态度。是啊，先救下张哥，没有张哥在，咱们以后碰上丧尸怎么办？让张哥决定怎么办。稍微有点脑子的人，很快便想通了这一点。大不了救张铁，不救林安。张铁的妹妹和亲戚都在宾馆，到时候就不信张铁会留丧尸在这。这样既然不会显得自己没有良心，又没什么危险。人群也不再争吵，主动一些的，甚至紧张的攥着找来的武器，准备接应张铁。王建国看着眼前一幕，不由得轻笑一声。他早就预料到了这一点。乌合之众，懦弱的人性。无论是从自保还是良知和未来的考虑来说，人们都会这样选择。其实本质上，众人还是考虑自己的安全。眼看着绳索已经放下，张铁即将抵达楼下，王建国突然再次出声：“诸位，我白天的时候联系到了军方。”他们答应这几天就会来救援我们各位，担心以后的安全，大可不必。军方已经建立了安全区，他们中很多人实力都比林安和张铁强。王建国面带微笑，胸有成竹，他直接点破了众人心里最顾忌的一点，那就是安全、良心、救人。狗屁！所以安全考虑，人不能上来，到时候军方的救援人员发现我们曾经救过一次丧尸的，嘿嘿，到时候上不了救援的飞机，就不要怪我没提醒过你们，在他身后。几名早已串通好的白领默不作声地冲进人群抢夺绳索，而此时张铁距离宾馆不到三十米，脚步踉跄，身后上百只丧尸丝毫着疯狂冲来，而最近的丧尸不过两米。
，把绳子放下来啊！张铁怒目圆睁，双眼通红的盯着碎裂的二层窗台，人影晃动。他相信里面的人早就听到了他的声音。发生了什么？为什么还不放下绳索？二叔、老黄无人回应，手足无措下，他只能仓皇的带着林安躲进一辆侧翻的货车后背。身后林安的气息愈发虚弱，他只觉得心里有团火在烧货车后背，藏不了多久。一旦成群的丧尸围住，那真的就是插翅难飞了。张铁大口喘息，神色急切地看着林安。作为觉醒者，拥有强大战力的同时，对食物的消耗也同样巨大，体力耗尽，精神枯竭。他只觉得一股强烈的饥饿感涌上喉咙。没有食物补充体力，哪怕侥幸躲在这里，能不被丧尸突破，他的实力也根本恢复不了。不仅他需要一个安全的地方休息，林安也同样需要。张铁手忙脚乱地从药包里翻出各种药，全是英文，看也看不懂。也不知道那名绷带少女吃的究竟是什么，管不了那么多了。他索性一股脑的将药全部塞进林安口中，可是，在没有水的送服下，很快便被吐了出来。张铁有些绝望，眼瞅着林安气息越来越弱，生怕他在下一秒就抵抗不住，变成丧尸。怎么办？我该怎么办？食物、水，这两样哪一个都需要。宾馆二层，王建国神色悠然，看着怒视他的二叔一伙人。我也是为了大家着想，等到军方派人来了。你们就知道谁对谁错了。他长叹一口气，内心却满是不屑。一群屁民稍微忽悠一下就当真了，人群议论纷纷。王局说的话瞬间吸引了他们的注意。王局，军方真的要派人来救援了吗？手机不是没信号吗？而且也没电了。有人质疑，却被王建国身后收买的跟班急忙打断。王局什么地位，你们还不知道吗？你联系不到，不代表他不行。用你脑子想想，他可是大人物。况且咱们在市中心。上面怎么可能会放弃我们？到时候上面来人了，要是一次走不了太多人，可别怪我们不带你办事解释，办事威胁。质疑的人群很快熄了声。王建国面色镇定，神色真诚，他轻咳一声：“我希望大家不要质疑这一点了。我拿人格保证，上面一定会派人。咱们现在要做的就是保证自己的安全，避免被感染上不了飞机，胸脯拍的作响，如同真的一般。”只是王建国内心知道，所谓的上面来人，军方安全区不过是他胡编乱造的。手机早就关机了，没信号能联系个屁的人。但自己好歹也是个领导班子成员，他自信上面怎么也不可能放弃他。多等几天，就算军方不派人，武警什么的总要来几个吧。大部分没有主见的人群听到王建国如此保证后，也不再说些什么。而张铁带来的人中，小部分还念情意的，只能愤恨作罢。原因无他，王建国招揽的一伙人高马大，都是宾馆内的少有的年轻人。这些人手中的消防斧有意无意的威胁着他们。面对丧尸，也许害怕畏惧。但是威胁一帮子老弱病残，他们还是敢的。王局眼看局势已经控制住，不禁面露自得。他只是随便许诺下，只要跟着他，以后就能进官家工作。而且一旦军方来人，跟着他的人就能优先上飞机，威逼利诱下。这些人便老老实实听他指挥，真是蠢的要死。就在众人打算各自返回房间时，一声少女哀切的声音响起：“叔叔，求你放下绳子好吗？我哥哥还在下面梨花带雨，眼眶通红。”张佑威满脸哀求地望着王建国，身子在激动下有些发颤。嗯，王建国手中揽着一脸谄媚的少妇，停下了回房的脚步，回头望向他。啧啧，郝水林的小妮倒是个美人胚子。张佑威一身打扮清纯可爱，通红的眼眶中，眼睛水灵灵的，满是哀求，惹得人心生怜惜。藕白的双足踩着一双凉鞋，浑圆的脚趾让他恨不得抓在手中把玩。皮肤白皙光滑，如同热腾腾的茶壶中泼出的牛奶。少女特有的纯情，惹得他内心像是蚂蚁一般在爬。他眼底闪过一丝贪婪，不动声色地将手臂从身旁的少妇腰间抽了出来。对比之下，他只觉得原来还算有姿色的少妇，简直如同残花败柳。他三步并作两步，走到张佑威面前：“叔叔也想救你哥哥，可是他被感染了呀！”常年吸烟的满嘴黄牙喷出了口气，令人作呕。叔叔也是为了大家的安全着想，要是有办法，我肯定救他。他故作安慰地摸向佑威脸庞，轻轻抚摸。充满生命力的脸蛋，光滑水嫩，仿佛用力一把就能掐出水来。他忍不住手掌向下摸去，看似想要拍拍佑威的肩膀。叔叔，佑威浑身颤抖，他总觉得眼前的大人眼中的神色让他害怕。我哥哥没有被感染，他还能打丧尸泣不成声。他的双肩忍不住耸动，想要躲开那双肥腻的大手。王建国心中冷笑一声，他自然也猜到了张铁大概率没被丧尸感染，不然怎么着也得像林安那样昏迷吧。但放张铁上来。那谁还会听他的？白天私下招揽人手时，他早就和那几人许诺，宾馆里的女人该怎么处理，威逼利诱
，玩弄人心也要先给这帮子蠢货一点甜头。小宝贝，说说。他一只手向下压着右威的身子，一只手故作怜悯的向下摸去。唰！正当他心头火热有些激动时，突然感觉脖子一凉，放下绳子，救人声音清冷，满含杀意。温雅双手死死的攥着斧柄，另一头压在王建国脖子上，恶心的砸碎。不同于张右威年龄还小，懵懂无知。眼前这个肥腻老男人的眼神，他太熟悉了。手腕用力，锋利的斧刃瞬间将王菊的脖子划出一道血印。现在立刻三秒，绳子没放下去，我就杀了你。温雅目光冰冷，只要王建国稍有异动，他就会毫不犹豫的下手。他听到张铁的声音，下楼时已经晚了。属于王建国的那伙人已经挟持住了众人，眼看大家已经放弃救人，瞬间反应过来的他便躲在了门后。这里的人不过是一些普通人，纯粹是被王建国吓到了。只要控制住他，就还有希望让这群人放下绳子。好在王建国突然起了色心，没有防备周围的情况下，才让他找到了机会。王菊内心一惊，他能感觉到背后温雅的杀心。该死，自己怎么忘了这里还有属于林安的人？他神色强装镇定，试图恐吓说服温雅：“小妹妹，你不要乱动杀人，可是犯法的。”闭嘴！温雅手腕一抖，夫人立刻在王菊脖子上拉出一道伤口。别动手！王建国一阵心慌，他没想到。看上去如同大家闺秀的温雅，怎么下手如此果决？我放，我放！事情发生的太突然，属于王菊一伙的人瞬间有些惊慌失措，还愣着干什么？快放绳子！声音并非来自王菊，而是躲在人群后方，一直待在一旁观望的于世豪。他从人群后方走出，一脸愤慨：“你们的命怎么说都算林哥救的吧？林哥那么强，有没有被感染还是两回事。再说，做人不懂得感恩和畜生有什么区别？”他义正言辞。直接冲到抢走绳子的人群中，一把拽回绳子。不同于表面上的慷慨激昂，实际上他的内心也有些忐忑。自打众人开始争执后，他便一直躲在角落暗自盘算，把张铁拉上来，风险是大，毕竟有可能被感染了。但不同于众人只看到了风险的这一点，他也发现了风险之下天大的好处。富贵险中求，这两天他已经想得很清楚了，没有力量，早死晚死都是死。没事就爬上楼顶观望的他，早就发现了满城都是丧尸。连个军队影子都没有。对于王建国的话，他是一个字都不信。眼下温雅突然发难，就两人上来已经成定局。那么他不如卖个好，装作站在温雅这边，到时候就上来张铁和林安，就很有可能从两人口中得到成为觉醒者的消息。只要自己有了两人那般的力量，丧尸又算得了什么？更何况，于世豪眼底闪过一抹贪婪，他注意到了张铁返回时，林安手上多出了一只手套，还有之前就戴着的神秘戒指。两个人冒死冲进医院。一个昏迷，一个重伤，回来的时候却多出了一样东西。答案显而易见，愿意冒着这么大危险获得东西会差吗？不了解觉醒者内情的他，在他看来，张铁本来就身材魁梧，被变成雄厚有强大的能力，他能理解。可林安呢？看上去文文弱弱，一身玉石般的皮肤能让女生嫉妒。如此想来，戒指、手套很有可能才是林安力量的来源。温雅目光疑惑的看着他，手中的斧柄依旧死死攥紧。他对于世豪并没有什么印象，眼前的男子如此热情正义，想要劝说众人救下林安和张铁，看起来倒是个不错的人，但他总觉得有些古怪。真的想救，为什么之前不说话？不同于温雅的警惕，右威满脸感激的看着于世豪，认定了他是好人。花绳索抛下，在二叔感激的目光中，于世豪紧抓住绳索，向张铁躲藏的货车大喊：“张哥，快上来！”绳子放下去了，货车后背，张铁闻言满脸喜色。虽然不知道众人为什么拖了这么久，但总归是放下了绳子。他回头望了一眼面色苍白的林安，满眼坚毅。林队，坚持住！哐，他撑起最后一口气，全力撞开封闭的车门，门外的狮群被推开，短暂的挤出一条缝隙。冲！一声怒吼，张铁背起林安，疯狂的向宾馆方向冲去。狮群如蚂蚁一般密集，站立全狮下。他绝望的发现自己根本冲不出去，除非丢下林安和奇怪的绷带少女。施舍脊椎挥舞。却只能护住周围一小片空白。熊化张铁惨笑一声，他的精神力早就枯竭，隐隐约约，他也意识到再次开启技能的代价将会极其惨痛。吼、哦！黑熊再现，只是没有之前的那般魁梧庞大。缺乏精神力的支持下，张铁只觉得仿佛衰老了十岁一般，原本覆盖全身的坚硬毛发稀稀拉拉，看上去凄惨无比。砰！巨熊冲出包围圈，庞大的身躯撞碎沿路丧尸。张哥，抓紧绳子。我这就拉你上来。于是豪满脸关切，示意身后的众人一起发力。一、二、三起吼狮群嘶吼，张铁吃力的攥紧手腕粗的麻绳，向上拼命爬去。轰！重物落地。
，他先是极力将林安和绷带少女从半空抛上二层，然后自己再艰难的爬上去，脚下狮群嘶吼，密密麻麻腐烂的双手如杂乱的海草一般伸向二层，人群一阵心慌，在拉起张铁后，便急忙用杂物堵住缺口，仿佛看不见丧尸就能给他们带来一丝安全感。哥林安温雅眼见林安昏迷不醒，急切的奔了过去，又微则梨花带雨哭着跑向张铁。温雅赶去之前。他目光狠厉地瞪了一眼王菊，然后重重的一脚踹向他的小腹，砸碎手中的消防斧，不曾脱手。一名清纯可爱的女生拖着半人高的斧头，看上去倒有几分奇异的感觉。快，给林哥喝水喂药，要能救。他背丧尸，张铁精神恍惚的下意识叮嘱向温雅，然后双眼一黑便昏死过去。众人听到张铁说的话，下意识的后退。张铁话虽然没有说完，但他们猜也猜到了林安确定是被感染了。猜测和确认是两回事。所有人目光复杂的盯着温雅怀中的林安，不少人目光畏惧，半步也不敢靠近。于是豪满脸急切的端来一杯水，然后蹲在温雅身旁。快，听张哥的，喂他吃药。声音焦急，不似作假。趁着喂药的功夫，他左手隐蔽的触碰到林安低垂下的右手。无人注意下，他的心脏狂跳，眼中一片骇然。第一，发现史诗级装备噬魂之手已绑定，目标死亡后掉落。第一，发现末日级装备审判之戒空间戒指已绑定。目标死亡后掉落，瞳孔剧烈收缩，心脏狂跳，强烈的贪婪涌上头。于是豪极力压下抢走装备的冲动，不同于其他人，还对末日游戏还没有什么认知。他智商并不低，平日里喜欢打游戏、看小说，对末日游戏的接受速度远高于这些中年人。在第一次触碰到普通物品时，他便敏锐的发现了末日游戏是有装备存在的。作为并不算隐瞒的信息，他也知晓了装备等级有哪些，居然是史诗级和末日级别的装备。他就算没看到属性，也知道这两件装备属性该有多么夸张。看着温雅怀抱着林安，他忍不住升起嫉妒之心。凭什么同样是玩家，你能有装备强大实力，还有美人怀抱，而我却只能在丧尸面前像狗一样逃窜？杀了他，杀了林安，把装备抢过来！杀意滋生，于是豪恋恋不舍地将手从戒指上移开，呼吸急促。只要拿到装备，我也会拥有力量。不仅如此。他站起身子，隐蔽地打量着温雅胸前，喉头一阵耸动。匆忙下楼的温雅一身短袖热裤，身材凹凸有致，常年健身下身材极好，扎着马尾的长发更是为他原本青春的气息增添了几分英姿飒爽。作为曾经 H 市的文学系系花，温雅的姿色更是不用提。他妈的，这才是我想要的女人！他突然想起死在八层的王芳，心头一片烦躁。他曾经的女友和温雅比起来，简直一个天上一个地下。王芳临死前。那怨毒的眼神，更是让他每晚都在噩梦中惊醒。妈的，臭婊子不仅长得丑，自己蠢死了，还打扰老子美梦。杀了林安，不仅力量是我的，他的女人也是我的。他忍不住幻想起拿到装备后大杀四方的威风，又想到眼前面若冰山的温雅，该如何在自己身下娇喘。温雅，你也不用太担心，林哥他……于是豪一边随口宽慰几句，右手鬼使神差的探向温雅，想腰搂住她的肩膀宽慰一番。什么时候最能打动女人？在他无助的时候，他自信这招屡试不爽。刷迎接他的并非是温润的身体，而是斧刃。温雅将斧刃对准他的方向，然后面色冰冷的望着看似好意的于世豪，眼神警惕。不用你关心我，离我远一点。于世豪尴尬的笑了一声，摊开双手示意自己并没有其他意思。妈的，臭婊子，老子非要把你弄上床不可！我去找点食物给林哥还有张哥，转身离开。他叹息一声，似乎有些寒心。二层二百零四，温雅默默的看着依旧昏迷不醒的林安，眼眉低垂。现在距离张铁带着林安回来已经过去了四天，两人却依旧没有丝毫要苏醒的迹象。二叔和老黄则在一旁安抚着哭泣的幼薇。房门口，几名中年人手中拿着半瓶水和吃剩的饼干，有些不满。宾馆内的幸存者眼瞅着林安，怕是没什么可能活下来，倒也不像之前那般客气。要么把那家伙用链子捆起来，要么我们把门拴上，水和食物都不多了。你要就要不要就饿着。二叔闻言面色气得发白，这些天分配的食物不但越来越少，眼下甚至还想用链子拴住张铁和林安。你们，你们太过分了！外面的人手中拿着锁门的铁链，害怕链子不够下，甚至连原本拴狗的链子都一齐拿了过来。是啊，到现在都没醒，说不定待会就变成丧尸了，还浪费吃的干啥？其中一人满脸不满，手中的狗链叮当作响。时间越久，他们越不安心。在温雅和张铁这边的人坚持下，林安被强行喂了大量药品。在他们看来，林安居然暂时没变成丧尸，但也坚持不了多久。也许是某种药暂时生效了，也许是觉醒者的体质强大，短暂压制住了病毒。毕竟，要是要真的有用，
，为什么到现在还不醒？之前带回来的绷带少女可是早就醒了，谁知道林安会不会下一秒变成丧尸？依我看，当初就不该让他上来，弄得我们提心吊胆的。我都两天没睡好觉了，一名年龄较大的中年妇女叉着腰躲在人群后面，高声说道：“我们又不欠他什么，又不是我们让他杀丧尸的。对啊，说白了，他就是顺手，哪里是真的来救我们的？确立了林安和张铁昏迷不醒，没有两人的武力威慑下，众人也不再畏惧。”人越聚越多，随着大家回过神来，不少人甚至提议丢出楼外。毕竟，就算拿链子捆住，还是会有很大的风险。温雅回过头，冷冷地望着进门的几人。几乎每天，这些人都会跑来闹上一番，只是今天更加激烈了。人群激愤，在王局那伙人的煽风点火下，不少人手提着钢管斧子，打算强行丢出林安。谁过来谁死！温雅双手拿起身旁的消防斧，瘦弱的身躯和他手中的斧头格格不入。人群嗤笑：“小娘皮。”你拿得动斧子吗？我告诉你，吃的就这些。人群中走出一名纹身男，作为宾馆内少有的壮汉。不少人无望依附临安时，干脆跟着他，也算是王局那边的人。给这几个快死了的人吃，那不是浪费吗？他从口袋里掏出一块军用能量棒，掰碎塞入口中。妈的，这玩意真够难吃的！温雅握住斧柄的手指攥得发青。男子手上的军粮是临安临走前留给他的，看样子他房间里藏好的食物，怕是全都被翻出来了。食物，还给我林安。现在气息虚弱，一直处于昏迷状态。不同于其他人认为林安正处于对抗丧尸病毒造成的昏迷。第一天时，他便和于世豪一般碰到了装备。来自系统的提示和观察下，他敏锐地注意到了林安手上的黑色手套，时不时的会从他体内抽走莫名的能量。手套上的猩红花纹距离填满只差一点。猜测分析下，林安现在会陷入昏迷，恐怕就是因为被手套一直在抽走能量，缺少能量补充导致的。还谁找到就是谁的，想要，可以啊，你跟哥哥我好好聊聊，我多给你一点也不是不行。男子一脸淫笑，目光打量着温雅。在张铁返回的第二天，王局就联合着他将宾馆内的食物收集起来，每天按需分配。不过需求这个东西，纹身男冷笑一声，他昨晚可是用一桶泡面趁机睡了一个饿了两天的少妇，那滋味真不错。他到现在都怀念那丰满的手感，真他妈带劲。你们就不怕张哥到时候醒了？找你们算账吗？二叔扶着墙壁站直身子，怒视着纹身男。张铁的状态比林安好上许多，一天前甚至还发出了声响。和林安身上能看到的丧尸造成的伤口不同，他身上除了原本断掉的手臂外，倒是完好无损。纹身男轻笑一声，眼中却闪过一丝忌惮。要不是顾忌张铁可能会苏醒，这些人又在这护着，他早就想办法和王局两人弄出去临安了。温大美女，你说你何苦护着一个快死的人干嘛呢？说不定他下一秒就变成丧尸，把你吃了啧啧。我都不忍心瞧见你被这家伙活活咬死，不如跟着哥哥我吃香的喝辣的，而且嘛，我活肯定比他好。纹身男玩味的笑了笑，然后有意无意的挺了挺下身。行了，先把里面那个缠满绷带的家伙带出来。门外突然冲进来几名手持斧头的中年男，一把架住如同尸体般的绷带少女，便向外拖去。你们想干什么？房间内众人惊惧交加，想要阻拦，却被他们手中的斧头威逼下，不能靠近。干什么？用得着你管吗？碍事的老东西，领头的男子一脚踹向老黄，将他踢翻在地。温雅双拳紧攥。这几日，老黄和二叔对林安也是照顾有加。如果不是大家一起省出食物分给林安，恐怕林安的状态只会更差。只是形势逼人，现在不能发生冲突。该死，当初就该直接杀了王建国。温雅突然有些后悔，她开始有些明白林安为何对人如此冷漠。纹身男嗤笑一声，并不在意温雅的反应后，便带着人群离开。烹房门关上，门外响起锁链的声响。他们把门锁住了，老黄急忙跑到门边。门外的人正一圈圈的捆着铁链，温雅没有出声，原本强撑的神色转而落寞无助。怀中，林安原本还算健壮的身子已经瘦得不成人形，面色灰白，情况一天比一天恶化。快点醒来吧，林安，我真的不知道该怎么办了。温雅默默的自己那份食物含化后，喂到林安口中，又将他的右手小心遮盖好。眼下房内五个人的食物全部均给了林安和张铁，大家都在忍饥挨饿，所有人都很清楚。只要张铁和林安任何一个人醒来，局面都会扭转。至于躺在角落的绷带少女，第二天便自己苏醒了。但无论众人问他，什么都没有回应，只是每天和尸体一般，闭上眼睛一动不动。也不知道外面的人带他去了哪里，又想做些什么。温雅姐，你都两天没吃东西了，要不你吃我的吧？张佑威抹了一把脸上的眼泪，凑到温雅面前，手上拿着半块带着牙印的巧克力。温雅微微摇头，摸着他的笑了笑，不用了。你自己留着吃吧，林安哥哥是不是快不行了？我看他脸色越来越吓人了。又微怯懦的看了一眼脸颊凹陷的林安，满是担心。布温雅坚定的摇了摇头。
，手指摩挲着林安的侧脸。他很快就会醒了。宾馆八层， 8 0 8号房，张铁可能马上就会醒来。昨天盯梢的人看到了他动了几下，于是豪面色阴沉，漠然的盯着床上的一片狼藉。呼妈的，在哭！老子丢你出去！为丧尸王局抹了一把头顶的汗水，对着身前哭泣的女人破口大骂。年龄大了，这让他有些筋疲力尽。他他惬意的点燃了一根香烟，火光明灭。休息了半晌后，便气喘吁吁的坐到床边。那你说怎么办？要不是你那天出生，张铁他们未必能上来。现在知道害怕了，于是好冷笑一声。那时候末日爆发才第几天，这些人没什么脑子，狠不下那个心的。倒是你，要不是你被温雅抓住了机会威胁，王建国一脸不满，冷冷的瞪了回去。妈的，一个小屁孩跟我面前装什么？如果不是看在于世豪给出了几条不错的建议，他才懒得同意两人合作。所以，你想怎么办？于世豪轻笑一声，从口袋中掏出一个透明袋子。我这两天特意让你手下的人减少了水和食物，他清淡了下塑料袋，里面装了半袋粉白色的粉末，给他们水和食物里加点好东西，然后再做掉林安。他一天不死，我一天不安心。林安是一定要杀的，不过他要亲手杀死那两件装备，他势在必得。本来还打算，如果林安能醒来，趁他虚弱的时候逼问一番觉醒者的隐秘再杀。但张铁既然有比林安先苏醒的迹象，那眼下就不能再等了。王建国好奇的拿过袋子。然后狠狠的一脚踹向床上哭泣的两个女人，吵死了！没听见我们在谈事吗？杀林安，张铁，你不想办法弄死吗？于是豪皱了皱眉，他紧紧的盯着王建国，杀张铁，杀了张铁，后面有危险怎么办？那傻大个又不难骗。王建国瞥了一眼他，戏谑道：“你在我面前装什么？你这几天也没少搞女人，你觉得张铁醒来知道后，你会有好果子吃？”那家伙就是个满脑子只有正义的白痴。于是豪沉默，并未回话。对于王建国所说的他，他并不在意。他特意在外人面前表现的和王建国很不对付。就算张铁醒来，也只会认为他是少数几个愿意救林安上来的人。为此，他连张铁队伍里的女人碰都没碰一下。王建国见他不说话，也猜到了他心中所想，不禁冷笑一声：“我告诉你，张铁必须死他。他要是醒了，你也别觉得你就能撇清关系，你也不用担心安全问题。以我的身份。”我保证，上面的人用不了几天就会来救我们。于世豪站起身子就走，他实在烦透了。王建国动不动那这一套说辞，有人来救他。昨晚亲眼看到，是中心广场天然气泄漏，发生了连环爆炸。但凡还有正常的组织工作，就不可能允许这种事发生。临到门前，他扭过头说道：“别他妈再跟我讲你身份的事情。现在是末日，你想干什么我也知道。实在要杀张铁也可以，但是林安必须亲手交给我解决。还有，温雅给我，你想要的人，我也会帮你下药。”砰！房门紧闭。于世豪随手将粉末揣进兜中。王建国想杀张铁的原因，无非就是他害怕张铁找他麻烦，失去现在众人捧着的地位。另一个，哼，这肥腻的老家伙早就看上了张铁的妹妹张幼薇。无所谓，各取所求罢了。漆黑中，脚步声回荡在走廊。王建国在房里搞的花样，也惹得他心头一阵火热。嗯，什么东西踩得这么软？这里的尸体不是都丢出去了吗？他下意识的抬起脚，想要查看一番。然而余光看到了门牌上的反光， 8 0 2那是他和王芳之前开的房间。想起王芳临死前怨毒的眼神，忍不住打了个寒战。真他妈晦气！脚步加快，他只觉得有人在注视着自己，心惊中急忙下楼。啪嗒，黑暗中，一张煞白的脸缓缓从天花板上落下，落在地上的一滩碎肉之中。深夜二层，哗啦哗啦，于世豪飞快地解开锁链，冲着门缝小心喊道：“温雅，二叔，我给你们偷来了吃的。”你们快拿着！他眼神真诚，从门缝中递进去三瓶水和几块面包。连续三天，他每天都会拿来少量的食物博取信任。二叔满脸惊喜，用手扶着墙壁，急忙接过。哎呦，真是谢谢你了！张铁他刚才还迷迷糊糊的出了声，想喝水呢。你可真是帮了大忙，这几天真是辛苦你了。幼薇跟在身后，鼻子通红。谢谢哥哥，声音乖巧，满是感激。幼薇，这有你喜欢吃的面包，快拿去吃。二叔将大半水和食物分给温雅。然后摸着幼薇的头，满脸心疼。小姑娘这几天都舍不得吃东西，说是要留给她哥哥和林安。幼薇不吃，幼薇吃饱了，偷偷咽下口水。幼薇把面包递还给二叔。站在门后的于世豪并未离开，目光闪动。他温和的劝说向幼薇：“哥哥那里还藏了很多好吃的，这个你就先吃吧。”犹豫片刻，张幼薇最终还是接过二叔手中的面包，乖巧的点了点头。温雅，你也多喝点水，这瓶水没开，是新的。还有二叔，你们不用担心食物。我原来房间不是有小冰柜吗？我今天找了找，还有挺多吃的笑容荷西。他为了这番说辞，特意在来之前练习了好几遍。于是豪瞧见幼薇开始小口小口吃下面包
，立刻微笑着劝说起其他人房间内，众人满脸惊喜，又是一阵感谢。只有温雅默不作声，似乎在思索着什么。接过瓶装水，的确如他所说，没有开过。他回头望了一眼林安，缺少饮水补充下他的嘴唇干裂，脸色难看。最终，温雅还是不得不放下了警惕。门后，于是豪健众人将食物分吃一空，便将门重新关上，脸上的笑容消失。三层走廊。跟着王建国的几名中年人叼着烟靠在墙边，烟火忽明忽暗，照出几人脸上的喜色。嘿嘿，小鱼，那瓶水和针管可是我贡献的，你怎么也得让我第二个上吧？其中一人满脸猥琐，搓着手摇头晃脑，干嘛一个一个上？那小娘们，我看还是个厨，干脆咱们一起上，让她爽一爽。于是豪轻笑一声，浑不在意，接过递上来的香烟。我第一个，剩下你们随意。人昏过去了。想怎么玩都行，但是里面那个小丫头不能碰。你们要给王哥送上去玩之前，记得把人先杀了。林安交给我，其他交给你们。单脚把烟头踩灭。于是豪的目光闪动，他想起林安身上的装备，还有温雅，这让他有些忍耐不住心头的燥热。抽烟的男子微微一愣，犹豫了片刻：“真的要杀人吗？万一以后咱们到安全区被查出来了怎么办？”于是豪心中冷笑一声：“一帮子废物，连杀人都不敢，还好意思找借口？不杀，你看张铁醒来。”会不会弄死你？我刚才可是听他们说，张铁能说话了。别指望张铁醒了后，你们还能像现在一样爽。想玩哪个女的玩哪个，也不看看你们自己什么德行。要不是张铁没醒，咱们管着食物。你看那几个女的愿意搭理你吗？几名中年男子神色纠结，最后还是下定了决心。见众人答应后，他便微微点头，双手环抱着走到窗边，神色幽冷，看着远处被烧毁的大厦和耳边不时传来莫名的巨响，眼中丝毫没有畏惧和不安。还有29分钟。唾手可得的女人，梦寐以求的强大力量，秩序崩坏。我爱这末日。808号房，点燃的香薰蜡烛照亮了整个房间。浑身赘肉的秃顶男子目光痴迷，床上是昏迷不醒的少女，下身的校裙被吞到膝盖，紧致雪白的小腿在烛火照耀下诱人。少女特有的纯洁，在这场景下有异样的美感，折磨人心。呵，口水吞咽，王建国喉咙中如野兽一般，呼吸沉重，欲望，贪婪。正当欲望难耐时，吱呀，水猛然回头，王建国恋恋不舍地转过身子，他还没来得及享用美味。马德，哪个不懂眼的，在这个时候打扰我？他一脸警惕地望着门后，却什么也看不清。停电的宾馆走廊一片漆黑，是风吗？他忍不住缩了缩脖子，一股寒意激起满身的鸡皮疙瘩。为了住进房间，房间的门锁被卸掉了，只是用铁棍充当门栓，早就说了给我装好门，耽误老子时间，骂骂咧咧。赤着脚，哆嗦着走下床，想把房门关紧。门前，他双手环抱着肥胖的身子，想探头看向门后。操，这天气怎么这么冷？烛光突然熄灭，他心头猛然一惊。黑暗中，门缝里突然挤出一张脸，死死的贴在他的面前，眼对眼，鼻对鼻，残破的脸触感冰冷，仿佛能把灵魂冻结。死白的双眼里满是怨毒，来自女人枯白的嘴唇裂开到头顶，吞向他的身子。啊！尖叫卡在喉咙里。只有尖锐的前半段，咀嚼吞咽，烛光重新亮起摇曳，墙壁上的影子只有半边。宾馆二层不大的房间内，横七竖八的躺着六个人。房内站着六名男子，纹身男则手持狼头，站在二叔尸体面前。苍老的面孔上，双眼圆睁，额头正中央是被锤子敲进去的破洞，死不瞑目。妈的，这老家伙一口水都没喝，要不是我反应快，弄死了他，差点被这狗东西阴了。众人听后一阵轻笑。转而像拖拉机一般拖动其他人身体，什么声音？于是豪疑惑地抬起头，望向天花板，停下了拖动。林安，他看了一眼还在卖力的两人，有些不满：“刚刚是谁在尖叫？你管他是谁，赶紧弄完，睡你的美人去！我还想等你搞完爽一爽呢。”白天拿水来的纹身男不耐烦地催促起来，随手将还没熄灭的烟头丢到林安身上。刚弄死一个老头，他到现在都是慌的，但为了维持自己的形象，装的一副满不在乎。他蹲下身子。将烟头按在林安身上熄灭，这小子，我刚见他的时候就觉得太屌，早就想弄死他的思路被打断。于是豪轻蔑地瞥了一眼眼前混混模样的纹身男，并不作声。在林安第一天清理丧尸时，他可是瞧见了这家伙，看见丧尸的尸体都吓得发抖。后面更是一路求着林安收他当小弟，恨不得连自己麻子都送出去。色厉内荏的家伙也就敢在这个时候说话。纹身男没有注意他眼中的轻蔑，只是看着地上的林安，满是快意。让你 T M 的当初瞧不起老子，现在还不是跟死狗一样，动都不能动，嘿嘿，真想当着你面睡了温雅。废物玩意，他叫嚣着伸出脚，随意踢了两脚，却只觉得一阵绞痛。这觉醒者身上这么硬，嘿，我倒是想看看
，待会拿刀能不能割掉他的头？纹身男眼见着于世豪并不搭腔，觉得有些无趣后，便走到温雅面前蹲下，忍不住伸出手想抚摸几下。旁边两个同伴干的活让他心中和猫挠一般。好一个冰山美人，睡着了都这么诱人。姓于的那小子还在拖人，要不我也先爽一爽。他回头望了一眼拖行临安的于世豪，然后偷偷的解开腰带。这小嘴看着就够带劲。喂，说好了先给我的，你他妈什么意思？身后来自于世豪愤怒的声音响起：“怒目而视，老子又没干他，你管我做什么？”嗯，纹身男突然目光一亮，三步并作两步走到林安面前。他手上的东西是什么？怎么还会发光？于世豪心头一惊，该死！他提前准备包在林安手上的黑布掉了。噬魂之手上血色纹路一闪而逝，摄人心魄。好东西！下意识，纹身男忍不住伸出手抢向林安右手戴着的手套。别碰，崩这事！纹身男面露惊惧，他只觉得。一股噬人的吸力从手套上传来，啊！生命流逝，他忍不住张嘴哀嚎，仿佛脑浆都要被抽离。瞬间，原本还算精壮的身躯瘦成皮包骨，如同干尸，异变突生。于世豪震惊的看着眼前的一幕，只觉得浑身冰冷，一股寒意从脊椎窜上头顶。孤独温雅身前的另一名黄发男子惊恐的吞下口水，他本想趁纹身男和于世豪争吵时偷偷先爽上一回，另外两名男子则急忙齐齐看了过去。浑身颤抖，像是看到了不可思议的一幕。突然，黄发男慌张的颤着手，指着林安说道：“他，他眼皮动了，好像醒了，吃肉体被刺穿。”躺在地上的林安身形如幻影一般，瞬间跨越两人之间的距离，出现在他面前。什么声音？黄发男下意识的低头看向自己的胸膛，一只如白玉般的手臂横穿了他的胸腔。“恭喜你，答对了。”声音平静。林安温和一笑，脸上原本凹陷的脸颊急速复原。砰！他抽出手臂，然后如同捏爆气球一般捏碎了黄发男子的头颅。眼前惨烈的一幕超出所有人的承受极限。啊！还没来及提起裤子的两名帮手，这才回过神来，忍不住发出尖叫，浑身颤抖的看着缓步走来的林安。两人倒退求饶：“林哥，我错了，求你不要杀我，求求你！”林安看向两人脚下的一名女子，下身已经被脱去，昏迷不醒，被两人粗暴下糟蹋的浑身污秽。他记得这人是张铁队伍里一名年龄较大的女人。错。林安轻笑一声，以超过常人反应的速度，瞬间撕下他的手臂。啊！我的手，痛哭，哀嚎。被扯下手臂的男子痛得满地打滚，崩溃的看着被丢到一旁的手臂。好好享受！林安满脸冷意，单手提起被活生生扯下手臂的男子，撕拉如同撕碎纸片。这次视角，这次是左手恐怖、残暴，连带着于世豪在内的几人犹如置身冰窟。他们回想起了第一次见到林安时那一刀劈死舔食者的恐惧。林哥，我求你不要杀我！我求你，我也是一时鬼迷心窍。我没动您的人啊！另一人跪在地上，疯狂的磕着头，痛哭流涕，不能反抗，也不敢反抗。此时他只痛恨自己，为什么要管不住自己下半身？为什么要参与进来？同伴被撕下四肢的惨状，让他精神几乎崩溃。为什么？为什么我要招惹眼前的魔鬼？来不及思考，林安温和的抬起他的头颅，两根手指如同铁钳一般夹住他的下巴。不同于脸上的笑容，此时他心中仿佛有怒火在燃烧。他在两天前就已经恢复了意识，只是苦于精神力枯竭，没有办法彻底苏醒。看着我砸碎啊！手指缓慢发力，骨骼变形的声音令人牙酸。短短几秒，随着男子的哀嚎消失在喉咙里后，他的脸已经被林安捏成了一团。最远处的于世豪一动也不敢动。虽然林安一直没有看自己，但他能感觉到一股若有若无的杀意已经锁定了他，心中一片惊骇。为什么他会突然醒来？血液从指尖缝隙流出，林安毫不在意的甩了甩手，然后向着纹身男躺倒的地方走去。纹身男惊恐的手脚并用，向后爬去。奈何被抽干了力量的他，只能像蛆一般在地上扭动。你不是想弄死我吗？一脚踏下，干尸般的纹身男膝盖瞬间粉碎。没没有啊！大哥，纹身男声音枯哑，在被手套抽控精神力后，如同衰老濒死之人。没有，你之前不是还想拿狗链拴住我和张铁？想割下我的头，林安不顾他的求饶，瞬间出手撕下他的另一条腿。啊呀！纹身男只来得及发出一声惨叫，便痛晕了过去。林安残忍一笑，在自己面前还想晕过去，他单身抓住纹身男头顶，精神力如针一般的向他大脑刺去。啊！纹身男被强烈痛苦刺醒，看着眼前的林安，目露绝望。林哥，我猪狗不如，我就是一坨屎，求您就放了我吧，放了你，你去问问二叔愿不愿意放过你。林安一把将他的头扭转到二叔尸体面前，一人一尸四目相对，啊！悔恨恐惧
，一阵尿骚从他身下传来。如果可以自杀的话，他宁愿自杀，也不愿再承受这种折磨。林安充耳不闻，只是一寸一寸的将他骨头捏碎。碰，随着纹身男再次晕死过去，林安干脆一巴掌将他头颅按进胸腔，了解了他的生命。做错了事就要承担后果，想当恶人就要有被人报复的觉悟。房内于世豪带来的三人顷刻间全部死去，只剩下他自己和林安。扑通，于是毫毫不犹豫地跪倒在地，膝盖挪动着跪在林安身前。林哥，这些事和我都没关系，我也是被逼的，求您放过我。我我真的没有做对不起您的事啊，他们想杀了你，我没办法，只能假装和他们一伙，想带您离开啊。痛哭流涕，他双眼真诚地对着林安哭诉。他语速飞快，生怕这番说辞林安连听都没听，就把他直接杀了。您不相信可以等温雅，等张铁，等他们醒来问问我当初是第一个救您和张哥上来的，真的。您一定要相信我，讨好求饶。他浑身颤抖的看着一言不发的林安，如同等待宣判。林安歪着头，饶有兴趣的看着眼前的于世豪，匆忙编出的说辞有意思，是个人才。如果林安是刚刚苏醒，大概率会等到众人清醒后核对一番再做决定。可惜，你猜我是什么时候醒的？林安轻笑一声，右手瞬间握向他的头顶，于世豪瞬间面如死灰，如同晴天霹雳。他能感觉到自己的头皮一紧。也许在下一秒就会如同水球一般炸出一地脑花，怎么办？死亡的威胁下，他飞快的在脑中搜寻能让林安暂时不杀他的理由。右威，对，右威被王局的人带上去了。还有，还有你们带回来的绷带少女，只有我知道她在哪。右威，绷带少女，林安停下了捏碎他头颅的动作。他虽然早就恢复了意识，但也只能在黑暗中听到一些声音。转瞬间，他便理解了于世豪话中的意思。结合王建国手下的人，连昏迷的女人都不放过，带右威上去的举动自然不难猜测。王建国，你好大的胆子！右威在几楼？林安虽然对右威没有什么太大感情，但总归是张铁的妹妹。张铁他认可，那右威自然也算是他这一边的。一想到王建国那肥胖恶心的样子，他心头陡然升起一团怒火。该死的杂碎！风声呼啸，林安一把拎起他，眼中满是杀意。八楼于世豪浑身冷汗。心中猛然大松一口气，又为的是能换取林安暂时不杀他，而他活命的关键就在绷带少女的下落。在他想来，绷带少女虽然不知道是谁，但总归是两人拼死带回来的。此人在林安心中必定重要，不杀我，我告诉你。然而在下一秒，林安便瞬间将他的双手捏成肉泥，以为拿这两个消息就可以威胁他，真是太天真了。林安毫不犹豫的直接出手，眼下不杀他，只是为了核对信息。他有的是办法从于世豪嘴里撬出消息，更何况绷带少女是什么鬼？隐隐约约中，他只记得张铁是带了一个满身绷带的人回来。算了，暂时先不管这些。翁审判之眼，林安身形爆射，直接冲出门外。临走前，他特意开启审判之眼，检查了一番张铁的状况，没什么大碍。如果不是纹身男心生贪婪，触摸到了最后充能阶段的手套，为他提供了外来的精神力，张铁只会苏醒的比他还快。不出意外。几分钟后，张铁就能醒来。力量爆发，林安一声低喝，果断开启了天赋技能。久违的淡金色灵能充斥全身。苏醒后的他，精神力充沛。连续五天的昏迷，让他的状态重新恢复到了巅峰状态。没有手套，持续吸取力量，身体也恢复到了完美。轰！林安左手托着双手，残废的于世豪，右脚暴力踹开八层走廊的防火门，被一脚踢飞的厚重铁门如同炮弹一般飞出，掉落在走廊尽头，撞碎墙壁。808。来时，林安便从于世豪口中得到了王建国所在的房间。确定方向后，一步跨出，如同黑色的幻影。8 0 8号房门扮演，露出里面微弱的烛光。没有声音，还是没有人。林安微微皱眉，来到808门前的一瞬间，他便感觉到了一股异样的寒意。手上拎着的于世豪更是被这寒意击得浑身打颤，有些诡异。他没有感受到活人的气息，反而空气中弥漫着浓郁的血腥味。吱呀，房门推开，林安缓步走进房内。右手保持战斗姿态，握着来自舔食者的脊椎。门内，两条矮胖的腿站在原地。床上是昏迷不醒的右威，腿主人的上半身从腹腔消失，切口整齐，仿佛被什么东西瞬间分离。啊！一声惊叫，于世豪认出了那是王建国的腿。惊恐万分，他难以想象到底发生了什么。滴答滴答，水珠滴落的声音，一滴水突然落在他的脸上，水珠沿着额头下滑，被眼前酷烈惨状吓到的他，突然心头一惊。还未等他反应过来吗？林安便瞬间将他抛出，眼神警惕，摆出战斗姿态。水滴来自上面，天花板上一个女人正背对着地面爬行，满头的长发遮盖了她的面容
，浑身死白，像放了很久的尸体。第一，检测到一阶变异体血女临死前聚集了怨气和复仇气息的尸体，融合丧尸而成危险等级。第一来自审判之眼的讯息瞬间响起，林安微微一愣：血女是什么？血腥魔女真正的名字吗？不过无所谓了。半年后出现的聊天频道又不是全知全能，有信息遗漏也很正常。既然发现，杀了便是。林安微眯双眼，双腿弯曲，前斩。他速度快如闪电，刹那间便锁定了倒趴在天花板上的血女，骨刺破空，隐隐间刺破了身前的空气，发出一阵尖锐的呼啸。赤红以林安现在的速度和力量，作为一阶变异体的血女，根本毫无闪躲的空间。骨刺瞬间从他被黑发覆盖的头颅穿过，余威不减，又轰在天花板上，破坏了内部结构。天花板一阵晃动，灰尘夹杂着破碎的墙块掉落，一击之威堪比爆炸。预想中的击杀提示并未传来。刺入头颅的骨刺仿佛对他毫无影响，嘎吱脊椎反转，林安瞳孔骤然收缩。天花板上倒挂着的女人突然反转过脸，直勾勾的盯着林安，死白的脸上眼神怨毒，被丧尸啃食过的脸看不出原来的面目。二血女头颅瞬间裂开，一声尖利、足以穿透耳膜的尖笑声响起，震碎了房间的玻璃。吃还未等林安反应，被贯穿头颅的血女便疯狂的向他扑杀而来。下斩，林安目光凝重。飞快地将骨刺从他头颅中抽出，带出一连串的血珠。骨刺反握，直接下斩向怪物扑来的路径。来不及思考为什么眼前的怪物被贯穿头颅也不曾死去，来自血女的攻击已经临到身前。轰林安只觉得口中一甜，胸腔在怪物撞击下凹陷近半截，手中的骨刺却不曾停歇，瞬间斩断怪物头颅连接的位置，扑通，头颅落地，缺少了头的身子却毫无影响，一般动作飞快。大量的血液突然从断口处喷出。冰冷的血液顷刻间便将房内的温度降至零下，冰霜转眼便蔓延至整个房间，如同冰窖。寒冰属性，林安心头一凛，身形向后暴然退后，不敢让血液触碰到自己。他现在典型的攻高防低，在没获得属性抗性之前，任何来自变异体的属性攻击都要尽量躲避。只是为什么攻击会无效？林安心头疑惑。血女实力最多算得上一阶，论杀伤力，比起舔食者都不如。前世名气极大。也是因为这个怪物每次出手都是针对普通觉醒者和一般玩家，以他现在的实力，按理说可以轻易斩杀。随着寒意的蔓延，林安只觉得动作迟缓了不少。审判之眼淡蓝色雾气升腾，星辰流转。林安再次开启强化视野，看向血女，一阶变异体。血女所有状态信息翻到最下一列，林安很快便找到了一行说明：当前状态，血怨无视物理攻击，复仇结束后该状态消失复仇。林安心头疑惑，来不及思考。另一边被斩掉头颅的血女已经飞快地捡起自己的头颅，然后摸索着装好，再试试看。趁着力量爆发尚未结束，林安深吸一口气，腰间猛然发力扭转，下财斩。女人的脸上突然机械般地挂上一抹笑意，她仿佛看见了什么，无视了林安足以劈开她身躯的一击。她只是张开双手，飞快地奔向躲在角落里的于世豪。不，于世豪疯狂地向后倒蹬着双脚，试图逃离。然而。背后就是墙壁，退无可退，恐惧崩溃。虽然那张脸已经被啃食的变形，但他无论如何也无法忘记这张出现在他噩梦中的双眼，那是王芳的眼。林安愕然，眼前血女仿佛拥抱着自己的爱人一般，紧紧贴在于世豪身上，两人死死的贴在一起。女人抱的是如此之紧，仿佛想把他揉进自己的身体。张铁醒了没事的话，就上来一趟。林安默默的注视着眼前诡异的一幕，心神沟通起对内频道。一分钟前，张铁苏醒。那熟悉的大嗓门吵得林安耳朵疼，而血女在拥抱于世豪后，浑身便如同蜡烛一般融化，惨叫哀嚎中，转眼两人便融为一体，化作一个血茧，眼睁睁地看着自己的身体被融化，这种痛苦让林安都有些心惊。两人的脸被捏在一起，不再有寒冷属性的血泪流出，半男半女的面容，双眼紧闭，充满着邪恶的气息。审判之眼看去，信息给出：一阶变异体，血腥魔女融合中，危险程度。无完成复仇的血腥魔女将会在今夜后开始她的猎杀。原来如此，林安苦笑一声，他想起了第一天进入宾馆时看到的那一幕。看样子，血腥魔女之所以迟迟没有出现，大概是因为她无意中救下了于世豪，导致血女无法完成复仇，转变为血腥魔女。难怪她怎么找也找不到。不过变成血茧的血腥魔女，大概是她见过最好击杀的变异体了，简直像是白送的。林对张铁独有的大嗓门远远的穿来，从声音来看，他已经没什么大碍了。轰残破的房门被一脚踹烂，如同熊瞎子一般的张铁欣喜的狂冲向林安。听林安一声低喝，喝止了想要拥抱他的张铁。林队
：“你叫我上来干啥？”这是噔噔噔，张铁看着房间角落的血茧，不由得倒退几步。林安并没有在意他的反应，毕竟眼前一幕着实害人。趁他还在转变，杀了他张铁干咽一口唾沫，下意识的接过林安递上来的骨刺。林队，为啥要我杀他？这玩意怎么这么吓人？林安双手环抱胸前，随口回道：“我记得你现在还是林阶的等级。”距离下一集只差一只变异体吧。张铁点了点头。他之前和林安合力击杀过舔食者。根据末日游戏规则，只要击杀前玩家对变异体造成的伤害高于 20% 就算参与击杀。因此，张铁那天虽然没能杀掉舔食者，但在系统判定下也算参与了击杀，获得了经验。林安如此问话，傻子都知道什么意思了。所以这玩意是变异体，没错，而且是很特殊的那种，杀了它，你就能升级房内的血腥味浓郁。哪怕是林安也忍不住有些一阵恶心，似乎不是寻常的血液，更像是某种怨气的结合体。他瞥了一眼角落里的血茧，看来这里不能久留。按理说，以他的身体素质，寻常气味根本影响不到他。血腥魔女，怨气，突然间一个想法一闪而逝，诡异的念头钻入他脑中。林安呆愣在原地片刻，然后突然开口：“我们之前碰到的变异体大多是丧尸突变，而像这只变异体，血腥魔女。”他是由满怀怨气的人类感染丧尸病毒后形成的。他说完便满脸凝重，忍不住有些恐惧。张铁有些奇怪，不知道林安在害怕什么。这个信息很关键，如果不是我亲眼所见，我也不敢相信。或者说，如果没有审判之眼给出的信息，他再看不到血腥魔女的信息下，也不会想到这一点。哦，那反正都是变异体呗。这消息有啥重要的？林队，你怕个啥？张铁摸着脑袋，没有理解林安话中的意思。我的意思是，变异体也许可以人为制造，只要将人类。在生前饱受折磨，让他充满怨气，最后再把他丢进丧尸群中。一方面保证他大脑存活，感染足够量的丧尸病毒；另一方面在清理丧尸，保证他不会被啃食干净。如此一来，也许一个人工制造的变异体就诞生了。孤独几秒后，张铁听完林安的话后，只觉得背后浑身发凉。他再蠢也想到了，如果这个方法可行，会带来多么可怕的后果。林队，那以后要是有人心思恶毒，岂不是可以批量制造这种怪物？这都不算什么。林安轻叹一口气。看来张铁还没有理解这个信息真正的含义。你等级为什么还是零阶？我打不过变异体。还有呢，变异体很难找，而且周围都是丧尸。林安点了点头，从戒指中取出另一根舔食者的脊椎，随意刺向血茧。你说的没错，变异体的问题，第一个是难杀，第二是难找。骨刺轻易的捅破了血茧，血液流出，融合状态下的血腥魔女毫无反应。但人为制造就不一样了，它在转变时不会反抗，而且可以批量制造，所以。这就意味着杀人就可以升级。林安说完便陷入了沉默。一旁的张铁也有些不知所措。一组数字出现在林安心头：宾馆内现在还有25人存活，扣除掉温雅和张铁，还有23人。23人也就意味着23个变异体。二级提升到三级需要八只变异体的经验，三级到四级则是16只。虽然觉醒者等阶不同，从一级开始需要的经验是上一阶位的平方，但提升到二阶也只需要16只变异体。但玩家等级和觉醒者皆未能同时获取经验，也就是说，如果林安愿意，也许他现在就能将玩家等级提升到四级，觉醒者阶位提升至二阶，四级玩家等级提供三点全属性提升，而觉醒者阶位增加两点全属性，合计五点的全属性加成下，他将彻底获得二阶的力量。现在末日游戏刚开始不过第六天，林队，张铁忍不住出声叫向他，莫名的，他只觉得林安现在的状态有些不对，有些。让他陌生。林安闻声缓缓抬起头，双眼布满血丝，强大力量啊！心头猛然升起一丝欲望，如同蚀骨的毒蛇窜来窜去。他的确冷血，但也有着自己的道德底线。突然，一个声音在内心响起：“区区二十三条生命的代价，在这末日又算得了什么？你忘了前世那些觉醒者，为了一件蓝色装备，都愿意牺牲上千人吗？”林安，没有力量，你拿什么守护你想守护的人？这是我内心的声音吗？林安双眼通红。声音充满诱惑，你其实和宾馆内的几人没什么感情。若说有，恐怕也只是觉得张铁日后能成为你的帮手。毕竟建立安全区、扩大势力是需要有信得过的人。但末日最不缺的就是愿意臣服于力量的手下，不是吗？林安杀了张铁，就能凑齐24人。而且，其实你还算错了一样。像血腥魔女这样的变异体，需要击杀复仇的目标，所以至少需要25人。声音消失，林安突然转头望向张铁，加上温雅，就能凑够25人了。林对张铁不安的抬头和林安对视，却惊恐的发现林安眼中满是杀意。林安刚才那番话，同样在他心中掀起了惊涛骇浪。难道林队心动了？想要人为制造变异体，一股寒意沿着脊椎上游
，张铁急忙出口劝阻：“林队，你不能这样做呀、啊！这样做和怪物又有什么区别？”清醒一点，林队气氛陡然紧张：“你要是想这么做，就先杀了我！”他紧张的吞咽口水，视死如归。虽然林安真的想动手，他根本无力阻拦，但他宁愿死也要阻止林安。哦，你想拦我？力量爆发，但金色灵能再次涌现，只是这一次夹杂了一抹妖异的血色。林安声音冰冷，瞬间出现在张铁身后，不顾张铁惊恐的表情，林安直接一击侧踢踹向他的背后。踏步前冲，林队力道极大，张铁瞬间感觉后背遭受距离冲击，整个人控制不住的撞向角落里的血剑。绝望，心寒，张铁难以置信的扭过头望向林安，满心悲愤下，忍不住一声怒吼：“熊化林队，我不想对你动手，但我今天就是死，也不会让你做出这种事。”熊化后的张铁不顾一切代价的反身冲向林安。白痴，我是要你杀了他！林安突然轻笑一声，陡然间身形划出一道残影，单手按在张铁手掌，反手直刺尸骨刺，穿透血剑上的双面人头，猩红的血液奔涌。双面人头突然睁开双眼，死白怨毒，发出刺耳的尖叫。下血斩，林安目光冷冽，为张铁补上最后一击，骨刺如闪电般斩向血剑，全力一击下，瞬间被抛飞成两半，血剑裂开，里面却是如同幼儿般的瘦弱身躯。那怪物顶着不符合躯体的双面人头，飞快地从一旁试图逃窜出去，想跑。林安反身一脚踹向还在发呆的张铁，有意的控制力量下，只是将他踹向怪物身后。快杀了他！砰！张铁下意识听从了林安的话，一双熊掌重重地拍在怪物身上，鲜血从熊掌下溢出，再次抬起时只能看见一地碎末。第一，玩家张铁击杀变异体，获得一点灵能，等级提升。当前玩家等级一级，当前觉醒者等阶一阶，全属性加三低。玩家林安击杀变异体，获得一点灵能。第一，检测到玩家林安为主要击杀者，获得特殊道具——血石道具名称。血石白色，道具效果，蕴含生命灵能的变异结晶，使用后可以恢复一半的生命力、体力、精神力。使用次数三三。随着系统提示结束，一颗暗红色宝石瞬间出现在林安掌心，宝石内仿佛充满液体，轻微晃动下发出微弱的尖叫。林安欣喜，满意的看着血石，很不错的道具。没想到最后击杀的变异体居然爆出了小概率的特殊道具，这运气可以去买彩票了。恢复生命力、体力、精神力，这不等于是游戏里的蓝药加红药吗？一半的恢复效果不可谓不强大，虽然有等级限制和三次使用机会，但对于现阶段的林安来说，完全可以充当底牌使用了。林队，刚才是怎么回事？你会不会？那个对大家动手张铁犹豫片刻，出声问道，脸上半是喜悦，半是不解，又带着一丝疑虑。事情发生的太过突然，虽然升级获得了更强大的力量，但他现在却还在担心林安。以他的性格，同时有这几种情绪也算是难得了。林安收起宝石，回道：“你是想问我会不会把所有人折磨成变异体，然后再杀了是吗？”张铁迟疑的点了点头，他最担心的就是这个，毕竟他也想过了，真这样做的确可以快速提升等级，获得力量。林安轻叹一口气，摇了摇头：“放心吧，我不会那么做的。”那林队，你刚才，刚才。林安走向裂开的血剑，背对着他，像是解释给张铁听，又像是说给自己：“我刚才得出的推断是错误的，而且我被刚才那个怪物干扰了他，他想骗我杀了你们。虽然不知道意图是什么，但无非就是拖延时间或者吸收你们变异时的某种东西，推断错误。”张铁疑惑不解，虽然他不赞成林安用这种办法获取力量，但总来的说应该是没错的。林安耐心的开口解释：“首先第一点，那个怪物干扰了我的思维，让我认为像血腥魔女这样的变异体可以人为批量制造，而且。”他应该能读取我一部分记忆。的确，血腥魔女是由人类遭受背叛后感染了丧尸病毒，再凝结了怨气，转变为变异体。但关键的一点是，怨气血腥魔女会有这种程度的怨气，来自于最爱的人对她的背叛，换作素不相识的两人，其中一方折磨虐杀另一方，是无法生成这种程度的怨气，顶多算得上是怨恨。所以，想要制造血腥魔女，就必须找这种情侣夫妻，甚至血亲，让另一方背叛另一方，这太难了。之前的于世豪大概也是采用了欺骗的手段。让血腥魔女生前误以为对方是爱自己的，所以批量制造血腥魔女并没有那么简单。张铁听后瞬间想通了这一点，不由得大松一口气。那还有呢？他想让我用温雅充当折磨你们的人，因为邪女需要完成复仇才能彻底转变为变异体，所以他告诉我，想要制造24只变异体，我需要全部牺牲，包括温雅在内的25人。这有什么问题吗？张铁冥思苦想，也没发现问题在哪。问题就在于人数上。林安目光悠悠，直勾勾的看向他。那怪物应该是读取了我部分记忆。才能说出宾馆的准确人数，或者不是读取记忆，而是一直在暗中观察我们。但在我的记忆里，宾馆活着的人是有26人的。张铁瞬间感觉毛骨悚然，直接掰起指头算数。
：“林队，你别吓我呀！”林安没有回答，打算让张铁动动脑子。他先是收走地上已经是碎末的变异体，再伸手摸向裂开的血茧。果不其然，一声系统提示响起：“第一，获得尸体第一，获得特殊物品，血茧、残破、物品等级，白色、普通，物品效果，蕴含生命力的血茧可以为伤者保存流失的生命力，延续生命。嗯，类似续命的道具。”还算实用，日后碰上有人重伤的话，只要把伤者放进来，就能拖延一段时间，争取救援的机会。没想到喜好折磨人类、嗜杀的血腥魔女转变中的怪物，居然专报这种治疗道具，也是挺有意思的。物极必反吗？趁着张铁还在心惊胆战的盘算到底谁不是人，林安干脆打开自己的玩家面板，盘点一下最近获得的东西。人物信息：林安，一阶觉醒者，玩家等级一，下一玩家等级一四。下一觉醒者阶位一十六， 16, 力量234敏捷， 1 9 4体质， 1 9 4意志， 1 9 8装备。末日之剑，黑色特殊，噬魂之手，橙色史诗级道具。血十三，三白色普通血减一，一白色普通巨蜥提取物。药剂：星号十二蛇毒提纯素。药剂：星号十二剧毒灵值星号一，舔食者脊椎星号二物品。军用单兵口粮星号四，饮用水星号五，能量棒星号一，舔食者尸体星号二，尸体碎末星号一，觉醒者天赋 ，S 级天赋力量爆发装备技能 ，B 级灵魂尖啸一一一阶，全属性加四，普通人类各项极限数值为十，拯救者模板技能，审判之眼拯救者任务信息一，击杀二阶变异体缝合者任务等级，危险任务限时， 2 4 0小时，剩余83小时，任务奖励。抗毒血清星号三，清除体内丧尸病毒。拯救者任务信息二：招募五名队员，限时三十天，当前进度二五。任务奖励：末日基地车，初始契约伙伴。S 级深渊黑龙，沉睡石化状态。林安满意的点了点头。他现在的属性堪称一阶极限，所有属性都逼近二阶大关，力量属性更是超越了一阶。末日游戏不过刚刚开始，若是现在就有半年后的排行榜显示战力排名。他现在大概率会是华国第一。末日装备、史诗级装备、S 级黑龙，这三样任何一样被其他玩家和势力知晓，怕是会眼红到爆炸，引得无数人为之疯狂。但凡有人能拿到其中一件，必然能成为一方霸主。尤其是 S 级的黑龙，堪称林安最大的底牌。看了一眼手腕上的蛇形石雕，林安轻叹口气。只是可惜，不知道黑龙什么时候才能苏醒，解除石化状态，不然随身带着一个二阶顶级的打手，只要不碰上三阶变异体。现阶段还不是横着走，同时，拯救者任务里的倒计时也提醒着林安，距离击杀缝合者的时间只剩下83个小时。今天处理完事情后，就必须要赶去万达广场了。还好，现在的实力比预想中要强上太多，他对接下来击杀缝合者还是有不小的把握。以现在的实力，再加上张铁和温雅，就有足够的信心拿下。只是不知道安夏和安景天现在怎么样了。林安想起小丫头那晚的无助，心头忍不住有些发酸。兄弟，安夏，我很快就能回去了。林队，你没事吧？林队，你别吓我啊！林安总觉得这句话好像听过很多遍。张铁提心吊胆的看着林安，一会笑一会难过，忍不住有些惊慌。他们现在所在的房间实在有些吓人，门口有两条短腿矗立，角落里有血腥妖异的残茧，地上一地的碎末和鲜血，四周都是摇曳微弱的烛火。床上躺着昏迷的少女，看上去就像邪教祭祀的场景。换做普通人走进来。怕是能当场吓晕过去，尤其是林安刚才跟他说的那番话，他想破了脑袋也没想明白是怎么回事，只觉得越想越害怕。林安面色古怪的拍了拍张铁的肩膀，示意他不用害怕。他怎么也想不到，这么大个子的张铁怎么会完全不同于他的外表？你还记得你带回来的绷带人吗？林安也不打算再逗他，直截了当的开口问道：“记得，那是个女孩，跟我妹妹挺像的。”林安沉默片刻，怪不得张铁会救人回来。接上我们刚才所说。我记忆里是有26人存在的，其中就包括那名绷带少女。一开始宾馆的人数是33人，怪物能说出还有25人存活，就说明他是知晓我之前杀了几人，而不是随便乱说的。但我并没有接触过绷带少女，只会把她当做活人看待。可那怪物冒充我新生时，却只说了25人，这一下就暴露了他的身份。他和我的视角不一样。林安边走边说，直接走出门外。张铁心惊胆战的一路跟随，还是忍不住开口问道：“这说明什么呢？那怪物是个傻子？”不，他大概率只是本能的忽略掉了一个人，而且很大可能，能让怪物出现这种低级错误绷带少女，要么已经死了，但我不知晓。
，要么他根本不是人，不是人。张铁只觉得脑子突然一懵，眼瞅着林安已经消失在视野，顾不得多想，只好急忙跟上。林队，那咱们现在去哪？张铁肩膀上扛着右威，一路快跑，跟在林安后背。两人的敏捷属性差距太大，以至于他全力之下都只能勉强掉在后面。林安头也不回的说道：“温雅他们还在楼下。”你待会去把他们叫醒，再把宾馆内的人集合一下。我去找绷带少女，记得叫回温雅使用队内通讯。人到齐后，和我说找人。林队，你去哪找啊？你不是说他不是人吗？张铁下意识出声问向林安，然而话音刚落，便再也看不见林安的背影。林队跑得真是太快了。张铁无奈之下，回头看了一眼昏迷中的右威，眼中满是心疼。该死的杂碎！他想起门口的那双腿，眼中闪过一丝冷意。宾馆顶层，林安只花了短短几秒，便来到了这里。蛮力搬开堵塞楼梯的杂物后，他随意的扫视四周。不出意外的话，于是好等人那天带走的绷带少女应该就在这。前提是他还没死，当然也不太可能会死。虽然于是好死的太快，林安还没来得及从他口中撬出绷带少女的下落，但简单推测下，倒也不难猜到，宾馆内这群人不太可能赶出去，那么人只可能在楼内。少女的形象如此诡异，那群带走她的人如果没有把她丢出去，那么只要有人担心害怕下，必定会放在。他们觉得保险的地方，宾馆顶层无人居住且无处可逃。寻找绷带少女并非是圣母星作祟，亦或者是林安好奇。他此番寻找绷带少女，纯粹是因为怪物这件事，令他回想起了以前的记忆。不同于之前的一些信息，都是来自于聊天频道的道听途说。他曾在前世见过缠满绷带的一名女孩，虽然只有一面之缘，而且和现在的形象不大一样，但他清醒后便仔细对比了一番，两人很有可能是同一个人。莫林，是你吗？三阶共生体，丧生者莫林共生体是一种游走于人类和丧尸分界点的独特存在。这类个体通常都是人类感染丧尸病毒后没有完全转变，半人半尸。外表看上去虽然和人类差不多，却没有玩家模板，无法通过击杀变异体提升等级。在保留了理智的情况下，又随时可能转变成丧尸。更加诡异的是，他们可以通过击杀觉醒者获得力量。没有谁会愿意让一个随时变成丧尸存在留在身边，因此。共生体通常会被人类群体在明面上排斥，但共生体有一点极为特殊，那就是可以自由的行走在狮群当中，不受丧尸的攻击。传闻中，四阶共生体甚至可以操控丧尸，所以很多势力会隐瞒民众的情况下，私下里联系共生体，让他们帮助获取一些深陷丧尸深处的物资。一个能无视丧尸的存在，哪怕实力只有零阶觉醒者，在对抗丧尸方面，就光凭这一点就能媲美一个小队的觉醒者。据他所知。临江战区最强共生体便是莫林。当时行走在狮群中寻找食物的莫林，给了林安极大的震撼。如果真的是莫林，甚至能让他加入自己的队伍。林安心头火热，他计划中就回安景天兄妹后，就要立刻建立安全区。没有安全区提供灵能，他的等级就很难得到提升。除非击杀高阶变异体，才有可能更进一步。但哪里有吸收灵能方便？哪怕他实力强大后不需要，安下也是需要的。安全区在末日中便是遮风避雨的家。天台并不大，很快林安便在一处废弃的杂物堆中找到了他。满地的垃圾和吃剩的包装袋下，少女身上的绷带渗满了暗红色的鲜血。干净整洁的医用绷带，满是垃圾沾染的污渍。少女一动不动，双眼紧闭。如果不是胸口还有微弱的起伏，证明她还活着。光是看上去便和尸体差不多。看样子，带她上来的人研究了一番，便放弃了。莫林，林安微微皱眉，轻声唤着少女的姓名。隐藏在绷带之下的面容。并不能确定一定就是莫林。半晌，毫无反应。少女对外界的声音毫无反应。审判之眼淡蓝色雾气升腾，星辰流转。第一，发现特殊生命体，临阶共生体，濒死，危险评价。无的确是共生体，濒死状态。林安一把抓住少女纤细的手腕，眼中闪过一丝担忧。看来带他上来的那群人连一点食物都没给他。共生体对为了对抗丧尸病毒的侵蚀，对能量的消耗极大。这么多天下，少女一直没得到能量补充，陷入濒死状态也不足为奇了。林安凝神调动起自身的精神力，尝试性的缓缓向少女体内输入。自打之前被噬魂之手抽干净精神力后，他倒是意外的发现，原本只能通过技能消耗的精神力，已经可以自主使用了。再多经历几次，他隐隐觉得，也许自己就能像精神力觉醒者那般，做到外放精神力作战，也算是意外之喜。现在正好能派上用场，不然他真不知道该怎么唤醒昏迷的少女。濒死状态已经无法进食了，无形的精神力如水一般涌动，缓缓的没入少女体内。良久，喝恩一声痛苦的闷哼，少女悠悠醒来，如同警惕的野兽。少女醒来后
，便迅速抽回手腕，警惕地注视着他。莫林，林安试探地叫了一声名字，少女眼中瞬间闪过一丝惊异：“你是谁？你怎么会知道我的名字？”莫林脊椎半弓，迟疑中像是随时准备逃走。果然，林安心中一喜，没想到真的是他。不用紧张，我没有恶意。你现在很安全。莫林环顾四周，发现身处天台，并没有可以逃跑的地方，只是神色依旧警惕。林安并不在意他的表现。前世两人虽然交集不多，但他也听过不少关于丧生者的传闻。这是三阶共生者的专属称号。莫林父母自幼双亡，刚刚成年的他待在狮群中，独自生存了77天后，才被一些幸存者发现。林安本身就不是喜欢废话的人，见到莫林醒后，直接开口问道：“你愿不愿意加入我的团队？我可以保证你的安全，而且我能救回你。”变成丧尸的妹妹莫林全身紧绷，直勾勾的盯着林安：“你，你到底是谁？”你怎么会知道莫雨变成了丧尸？林安面带微笑，摊开双手，示意少女放松。对于莫林，他的确没有恶意。前世他能逃出临江市区，莫林无论如何也算是给了他不小的帮助。我不久前去过医院一趟，在票房外面碰到了一个气息和你很像的小女孩。当然，你也知道，我和张铁当时受了伤，已经没有能力将她带回来。林安随便编了几句，始终保持着审判之眼的开启。他虽然没有见到莫林的妹妹，但也知晓大概的位置在哪。前世莫林一直把他的妹妹藏在医院，自己则独自出去觅食。只是林安没想到，莫林前世所在的医院竟然就是对面这家。审判之眼隐秘无声的借助林安精神力向少女扫描，目标信息：莫林当前状态，疑惑、惊恐、信任程度低。在他精神力能够外放后，审判之眼的效果也随之提升。林安意外的发现，审判之眼现在竟然不仅能提供目标的所有信息，连情绪都能显示。若是换在和平时期。光凭这手本事混个心理大师都不是问题，不得不说，拯救者系统确实给力，随便提供的技能都堪称神技。我怎么知道你是不是骗我？而且，为什么要我加入莫林？声音清灵，如同空谷回响。他始终保持警惕，身子向后倾斜。林安哑然失笑，倒没有什么特殊的情绪。大家都是人，都会思考，哪有那么容易相信别人？像小说那般，主角一开口，小弟就乖乖那头就拜的情况根本不现实。要么威逼利诱，要么掌握对方的命脉，才有可能说服一个陌生人甘愿卖命。首先，我有足够的力量，杀了你易如反掌，所以也不需要欺骗你。林安随意的向一旁围栏轰出一拳，瞬间水泥钢筋铸造的围栏崩碎一地。莫林瞳孔微缩，他能想象到这一拳打在人身上会是什么效果。其次，我想让你加入，是因为你对我确实有用，而且我的确有能力救回你妹妹。如果后面你发现我没办法救回你妹妹，你可以自行退出我的队伍，我林安绝不阻拦。林安语气斩钉截铁，透露出绝对的真诚和自信。他说完后，便站在原地，耐心的等待莫林回复。只要能击杀缝合者，到时候任务奖励的三只抗毒血清，就完安夏和安景天还能有剩余。靠这只抗毒血清救下莫林的妹妹，以此换来一名未来的三阶丧生者，忠心绝对物超所值。莫林和他的妹妹莫雨，自幼父母双亡，相依为命，因此就会变成丧尸的妹妹。绝对是莫林最大执念，光凭这一点，他有足够的信心，一定能打动莫林。沉默良久，缠满绷带的少女突然抬起头，看向林安：“好，我答应你，但如果我发现你欺骗了我，我会杀了你。”少女声音还带着一丝稚气，言语中却充满坚定。真是奇怪的小女孩。林安摸了摸鼻子，现在末日游戏并没有开始多久，他张口就是威胁要杀人，也不知道莫林前面这些年经历了什么。第一，新成员加入。当前拯救者小队成员加一三五队员姓名：莫林，忠诚度五十，队员能力：共生者临街，无视丧尸，丧尸化对抗中，很好。林安垂在身旁的双拳紧握，眼中满是喜色，不禁松了一口气，比想象中要顺利的多。现在拯救者小队成员还差两人，只要完成任务后回去救下安夏和安景天，任务就算正式完成了。末日基地车，林安看向拯救者任务光屏下的高科技基地车。心头一阵激动，到时候凭借着末日基地车建立安全区，抽取灵能，建立势力。他实力强大的速度将会进一步加快。等半年后，第一次大规模尸潮暴动时，也不必东躲西藏，浪费机缘，也算是有称霸一方的本钱了。缝合者，一切的一切，现在就差击杀这只二阶巅峰的变异体了。深夜，月光蒙上一层灰雾，透着一抹微红。宾馆内所有幸存者已经全部聚集到二楼，人群有些不安、紧张。其中一些在林安昏迷后加入王建国队伍中的人，更是心惊胆战。他们倒是想逃，但外面全是丧尸。跟着王建国的人还有哪些？林安面无表情地看着眼前的人群。
语气平淡的问向张铁：“林队，除了你杀掉的，还剩九个。”张铁目视着最前面的几名中年男子，冷冷的回道：“杀掉的人，林安杀了王菊他们吗？真的假的？”人群闻言一惊，下药的几人死在房间内，刚被叫下楼的他们还不知道发生了什么。林队，怎么处理？张铁正义感极强，他最看不得这些有点力量就欺压弱者的垃圾。虽然这些人没有参与下药，但这些日子也没少欺压其他人。凡是强迫妇女、欺压过其他人的，都杀了。话音刚落，站在最前面的几人难以置信的看向林安，浑身如同筛子一般颤抖。他们本以为林安最多惩戒他们一番，不，不要，求求您放过我们吧！背后的人群老弱病残居多，其中几名面容姣好的女性没有说话，只是目光仇视着他们。这几天来，跟着王建国手下的几人，没少用食物和暴力威胁他们。难以想象，这仅仅是末日的第七天，人性沦陷的就如此之快，全杀了。张铁有些犹豫，忍不住回头看向林安。以他的想法，惩戒一番就差不多了。毕竟这些人手上也没沾血。林队，虽然这些家伙确实可恨，但属于王建国的九人，有的忍不住跪地求饶，大部分则梗着脖子，满脸不服。林安虽然实力强大，但这些日子也只是杀丧尸，从未对人出过手。你凭什么杀我们？杀人是犯法的。到时候等警察来了，我看你怎么办，真是搞笑。你吓唬谁呢？王局呢？别以为自己有点力量就了不起，林安，我告诉你，王菊可是大人物，我们跟着他，你敢杀我们？到时候有人来救，你看王菊让不让你跟着走？他妈的，睡个女人还犯法了是吧？聒噪，砰！林安面色冰冷，瞬间出现在声音最大的一人身前，单手捏爆了他的脑袋。王建国，你们为什么觉得他还活着？砰！随意一拳挥出，另一人头颅瞬间炸开。救援，你们怎么会天真的认为还有救援存在？杀人了，杀人了！快逃啊！他身形闪动，如同幻影一般出现在想逃跑的两人背后，吃血肉穿刺。林安忍不住嗤笑一声，他是真的没想到这群人居然会蠢成这样。他早在下楼的时候就盘算过了，建立安全区需要大量人手，拯救者小队的人数已经凑齐，接下来就是需要一些普通人。张铁带来的这伙人在这次事情下表现的确实不错，可以招揽。宾馆内的幸存者中，属于第三方的也有几人可以留下，虽然这些人没什么实力。甚至连壮年都没几个，但林安并不在意。建立安全区后，身处安全区的玩家会自动吸收灵能，提升身体素质，所以身体强弱根本不重要。毕竟普通玩家再强也没有觉醒者强，反倒是品性是最重要的。因此，他打算先清理队伍中品性不好的残渣，等到建立安全区时再让他们过去。宾馆现在还是安全的，他马上就要离开这里一段时间。如果还留着这伙人在这，很容易重演这几天的情况，甚至更加糟糕。对于人性。林安在前世有着深刻的体会，短短几秒，二层大厅便躺满了一地的尸体，如同血腥的屠宰场。活下来的人群目光畏惧地看着林安，面色苍白，一阵干呕。眼前的一幕冲击力实在太大，他们本以为林安最多只是出手惩戒一番，说杀就杀，如此果决狠辣，实在有些吓到他们了。唯独几名被强坠过的女性，虽然害怕，但看向林安的目光中还是带着一丝感激。林队，张铁面色复杂。这些天，他也转变了一些观念，但还做不到像林安这样。林安温和的笑了笑，甩干净手上的碎末，然后拍了拍他的肩膀。乱世当用，重点风声烈烈，吹动了林安有些长了的碎发。身上的黑色作战服已经重新换过，右手戴着繁杂血纹的手套，黑龙化作的石雕如同装饰品一般，显得有些神秘。万达购物中心，林安站在楼顶天台，仔细观察脚下的狮群动向。不远处，万达购物中心的金属招牌在烈日下反光。广场失火。废弃撞毁的车辆拥堵了整条街道，狮群游荡，时不时仰头嘶吼。曾经繁华的城市中心已经沦为了失乐园。还有76个小时，林安看了一眼拯救者面板中的任务倒计时，时间已经所剩不多。扣除掉返回和苑小区的时间以及可能的意外，还要扣除至少24小时。昏迷了五天的他，精神和体力已经恢复到了巅峰。因此，他在交代完张铁带着温雅去一处不太危险的灵能节点觉醒天赋后，便连夜赶路，先到达了这里。情况似乎并不是很好。林安看着脚下密密麻麻的狮群，喃喃自语：“缝合者所在的万大购物中心地处市中心街区，一眼望去，周围全是黑压压的丧尸。如此庞大的丧尸数量下，必定会有不少变异体混在其中。单独面对变异体和在狮群中面对，难度天差地别。从地面进入购物中心已经不太现实。”审判之眼温淡蓝色雾气升腾，精神力迅速扩散出体外。林安目光快速扫视四周。试图找出隐藏在狮群中的变异体，不知为何，最好辨认的舔食者一直都没看到。第一
，检测到周围丧尸数量： 3 3三万两千八百周围变异体数量； 6、周围未知存在； 3周围玩家数量； 7 9 1海量的数据如瀑布般刷下。仔细看完后，林安不禁心头一凝。碍于精神力的强度，他只能观测到千米左右的范围。不过自从苏醒后，审判之眼在外放的精神力下，可以探测到看不见的地方。不到3平方公里的区域，居然就有超过30万丧尸存在。这个密度堪比春运高峰了，还有791名幸存者。林安有些好奇的望着脚下广场，也不知道通过精神力探测到的玩家能躲在哪里。六只变异体，三只未知存在，实在有些棘手，不知道能不能避开。将代表变异体和未知存在分布的地点记下后，林安转身走向天台的入口，打算仔细思考一番行进的路线。缝合者位于万大购物中心内部，他必须在进入前保留足够的体力。尽量避免和其他变异体之间的战斗。河苑小区，正是中午太阳正毒，小区的水泥地烫脚。黄老大，咱们找个地方休息下吧。哥几个实在撑不住了。一名身穿灰色马甲的男子遮着双眼，有气无力的对着领头的人说道，口干舌燥。他只觉得嗓子眼里能冒出火来。一行七人，其中六人身穿灰色马甲，身上的衣服上血渍斑驳，有些破烂。马甲上绣着脱线的几个小字：“临江第二监狱。”剩下那人则穿着顺丰快递的黑色工作服，神色怯懦的被夹在中间，像是被胁迫一般。众人闻言停下脚步，齐齐看向领头的男子。被称为老大的男子名叫黄刚，他面色疲惫，狭长的双眼旁边有条细长的刀疤。行吧，咱们已经跑这么远了，那怪物应该不会追上来了。精疲力尽，躲在小区外墙的几人摇摇晃晃坐倒在地，回想起一路被舔食者追杀的恐惧，哪怕身处烈日之下，也忍不住心头发寒。休息一会。这个地方也不能多待，我看里面还有一些丧尸，待会随便找一家，咱们进去休息。黄刚从口袋里掏出一根皱巴巴的香烟，身旁的小弟见状，立刻殷勤的为他点上火，烟雾缭绕，其余几人只是羡慕的望了一眼，却不敢讨要。黄刚说完，便半眯着双眼，惬意的点燃抽了一口，左手随意敲打着滚烫的水泥地，指尖隐隐有电弧一闪而逝，啪电弧击射，在地面炸开指指甲盖的小口。距离他最近的一名干瘦男子瞥了一眼黄刚指尖的电弧。眼中满是忌惮后说道：“老大，我看这里面有一家，好像有人干瘦男指着不远处的居民楼三层，几片硬纸板拼在一起，上面用红色水笔写着‘救命’。”黄刚眯着眼，仔细打量了一番，随意的点了点头：“那就这家吧，有人应该还有些吃的。我看好像还有娘们的衣服挂在外面，有娘们。”原本无精打采的几名小弟听后，立刻提起了精神，凑到他身旁：“老大，那还是老规矩。”说话的人脑袋上秃了半边，他弓着腰，一脸讨好。忍不住搓着双手，开口问向黄刚：“老规矩，让彪子和四眼仔去敲门，咱们跟在后面。还有，你他妈的离老子远点！身上一股娘们骚味，滚到一边去！阵阵腥骚味从赖子下身飘来，引得人忍不住作呕。”嘿嘿，是是是，吐了半边的赖子一脸媚笑的跑回原来的位置，却惹得旁边的人一脸厌恶：“马爹，你身上味怎么这么重？上次干完那娘们你没洗澡？”赖子一脸委屈，下意识抓了抓裤裆，水都不够喝。哪还能洗澡啊？操！那你待会最后一个上，我他念的可不想和你一样烂掉。三栋三单元，进了楼道后，黄刚走在最前，他右手拎着一把黑色五十四手枪，神色警惕的注视着四周。这家确定有人，老大，没错。不过好像是男的，身后跟着几人，拎着各种简易的武器，小声回道，眼神中掩饰不住的兴奋。末日爆发后，他们便趁着监狱失守，一路逃了出来。从一开始的小心翼翼，担心被重新抓回去。到后面发现世界已经乱了套，成为觉醒者的黄刚更是在突然拥有超人的力量后，成为了这几人的头领。觉醒了雷属性天赋下，哪怕只是临街，也足以让他无惧小规模丧尸。肆无忌惮，一伙人在几天前便再也憋不住，抢了几家躲藏的幸存者。小心翼翼上楼，二层楼梯拐角处， 2 0 2室大门敞开，客厅一片狼藉，一片死寂。进去看看，一声令下，干瘦男不情愿的粗略探查一番，便窜了出来。老大。没人也没看见丧尸几人闻言后，便神色一松，继续上楼。吼！正当众人背过身子时，门口处的鞋柜突然打开，冲出两只丧尸，猝不及防。丧尸最后的几人一声低呼，满脸惊惧。怕个屁！黄刚面不改色，直接抬起左手，吃一道紫色电流闪过，瞬间连环跳跃，麻痹了楼道内冲出的丧尸。几人反应过来，这才蜂拥而上，砍掉丧尸的脑袋。老大的闪电链就是厉害，这威力比手枪好用多了一连串的马屁送上。黄刚听后面，路德义摆了摆手，小点声，别惊动了那人四眼仔。你先去敲门。黄刚身后，乐可走出一名身材瘦弱的眼镜男，他脱下身上的马甲，然后捋了捋里面皱巴巴的衬衣。
。放心吧，老大彪子，换好警服，跟在我背后。门一开，你就冲进去。眼镜男整理了一下头发，看上倒是有几分文质彬彬的感觉。他娘的，也就是你小子人模狗样，能骗人开门，还是要我装警察？彪子随意的穿上从尸体上趴下来的警服，手上拎着一把破了口的砍刀，上下打量了他几眼。众人闻声一阵低声轻笑。砰砰砰！眼镜男蹑手蹑脚的来到301门前。有节奏的敲打着房门，门内片刻之后便传来一阵慌乱。谁？门内的男人慌张的压低声音，眼睛凑在猫眼向外看去。刚才他便依稀听到了打斗的声音，心中忐忑不安。我们是高新区的片警，快跟我们走！救援的人来了一分钟，我们的人最多能等你一分钟。眼镜男面色凝重，声音急促的催促起门内的人，谎言很拙劣。他特意加快了语速，因为诈骗进去的他，深知普通人会在催促和威胁下陷入慌乱，无从思考。彪子则一言不发，掏出一本证件，对着猫眼一摆。门内男子闻声一喜，有些激动，只是本能的警惕下，没有直接开门。警官，那那丧尸呢？真的是有人来救咱们了吗？眼镜男脸色一沉，故意面露不耐。别啰嗦了，外面现在全是丧尸，来的是小部队，等不了太久，要走就走。这小区还有其他人要我们去救。门内男子一时间慌了神，片刻之后便传来锁链声。我我这就出来。男子面色迟疑。他总觉得门外的两人有一些问题，没有枪声，没有大部队的声音，只是证件和衣服不似作假。眼镜男虽然说话不客气，但看起来确实像公职人员。咔嗒连番催促下，门内的男子无从思考，直接打开了房门。两位警官，外面情况到底怎么样了？我小孩在学校，那里有人去救援。砰！男子刚打开房门，话音未落，便瞧见身穿制服的彪子对他狞笑一声，一脚踹在他的小腹。兄弟们，上黄刚看见门被骗开。忍不住咧嘴一笑，身后的人得令之后，便如同饿狼扑食一般冲进房内。最后进去的赖子则一刀砍向男人的颈部，咕咚人头落地，死不瞑目。财富大厦二楼 VIP 会客室，名贵的地毯上趴着几具丧尸，头颅破碎。林队、林安张铁带着温雅满脸喜色，几步便走到林安面前。走在最后的莫林则默不作声的随便找了个角落抱膝蹲下。这么快？林安闻声抬头，眼中闪过一抹惊讶。三人过来，并没有耽误太多时间，看得出来是在完成他的嘱托后，便马不停蹄的一路赶来。只是令林安惊讶的是，张铁和温雅身上干干净净，好似没有遭遇到战斗。莫林身为共生体，天生不会遭到丧尸攻击，倒也罢了。按理说，这两人就算再怎么小心，也会遭遇丧尸，身上多多少该有血迹。尤其是张铁，这家伙战斗风格、喜好变身后，一巴掌拍死别人。温雅现在也是觉醒者了。林队，你猜猜他觉醒的天赋是什么？张铁满脸神秘，如同熊瞎子一般的庞大身躯，因硬是想要挤到他身边坐下。温雅咬着嘴唇，看着坐在沙发上思考的男人，眼神中有些抑制不住的激动。四人兵分两路，莫林走在最前探路，张铁则带着他去了一处林安记忆中的灵能节点，趁着灵能还未消散，身为变异者的温雅几乎没什么阻碍，便如愿成为了觉醒者。林安，我现在也是觉醒者了。温雅声音清澈中透着喜悦，似乎像是放下了包袱一般。原本就极好的身材，在成为觉醒者后更加富有吸引力。林安看着有些激动的两人，面露微笑。早在四个小时前，他便通过小队的成员面板，看到了温雅成为觉醒者的信息，但也只有一个觉醒者标记，详细信息需要温雅主动给他看玩家面板才知道。从两人的表情来看，温雅似乎觉醒了的天赋很了不得的样子，这么神秘，是有关精神力方面的天赋。林安思索片刻，有些好奇。温雅闻声点头。直接打开自己的面板，毫无保留的共享给他。人物信息：温雅，临街觉醒者，玩家等级：一，变异者，觉醒者天赋 ：A 级天赋精神力屏障，精神恢复速度正 30% 精神力上限加50。灵能吸收速度正 50% 开启精神力屏障后，持续消耗精神力，在持续期间可为最多为二加一位玩家提供精神防御保护，并且可以提供隐匿效果。隐匿效果，利用精神力在自己身边制造幻觉。隐藏踪迹，主动攻击后隐匿效果消失。变异者天赋，精神力共享，可链接一名玩家，共享双方精神力。该天赋随觉醒者阶位提升后，效果加强。林安看完温雅的天赋信息后，半晌才回过神。温雅的天赋真是有够极端，天赋等级高达 A 级，比起张铁的 B 级要高出一个档次。虽然没有任何属性加成，甚至连个伤害技能都没有，但换来的却是精神力方面的极致提升，提高恢复，提高上限，提高吸收灵能速度。三者叠加下来，可以说将精神力属性发挥到了极限。通俗点说，就是温雅变成了高速回蓝的法师。但如果只是这样，林安也不会愣神那么久。
。质变的关键在于温雅异变者的身份，能够共享精神力的他，相当于人形蓝 buff， 自动回蓝光环。只要配合消耗精神力释放技能的觉醒者，等于开启了无限火力模式，堪称觉醒者最想要的辅助。技能无限释放，若是在医院的时候有这种能力，自己和张铁也不会那么惨了。林安想到这就有些抑制不住的兴奋，和两人同样高兴，他忍不住仔细打量了温雅几眼，开口说道：“非常不错，甚至有些出乎我的意料了。所以，你和张铁一路过来没有遭遇战斗，全靠你的天赋技能是吗？”温雅笑着点点头，然后眼中突然闪过一抹银色，温精神力散发的独有波动，如同流水一般覆盖了张铁全身。瞬间，在林安视线中，张铁那宽厚的身躯逐渐模糊消失不见。这是隐身效果。让人拥有类似盗贼的前行林安急忙运用精神力向张铁的方向探测，仔细辨认后才带着一丝惊叹开口：“幻象的效果确实强力，连以我现在的属性都很难察觉。只要不是面对精神力强大的存在，普通丧尸无论从视觉还是感知都完全发现不了。难怪你们能这么快赶过来。”张铁满脸自得，好像无视丧尸是他的功劳一般。林安面色有些古怪，他是怎么也没想到，现在有温雅的辅助下，加上莫林共生者的身份。小队成员等于人均无视丧尸，虽然出手就会打破精神力屏障隐秘的效果，但无论是赶路还是突袭，这技能都算得上神技了。末日游戏前期，数量庞大的普通丧尸才是最大的威胁。林安有些感慨，没想到自己随便捡来的温雅居然给他带来了这么大的惊喜。所以，我现在算是真正意义上能帮到你，不算是累赘了，对吗？温雅缓步走到他的面前，目光直勾勾的看着自己，眼中又说不清的意味。还有。谢谢你愿意冒着那么大的危险去医院寻找我母亲。林安闻言一愣，并不打算隐瞒什么。我其实没有来得及，话还没说完，温雅便开口打断了他：“张铁和我说了那天的情况，我并不怪你。其实我也知道那里发生了什么，只是有些不太甘心。你能愿意答应我去，我就已经很开心了。其实说来也是我有些自私。那地方那么危险，我还想你再去看一眼。”温雅双眼低垂，脸上哀色一闪而逝，笑容有些勉强。林安沉默，不知该如何安慰。这次任务完成后。我们还会再去的，无论如何，也算是了解一桩心结。林安缓缓开口说道：“不同于之前，只是想把温雅当做一件装备。无论是从理性出发，温雅现在觉醒的天赋远超他的预计。他身为队长，需要照顾队员情绪。从个人的角度上讲，在张铁口中，他也得知了温雅这些日子为了照顾他所做的一切。这两者无论哪一点，都值得他再去一趟医院。更何况，莫林的妹妹也在那里。”温雅抬起头，有些惊讶，一丝淡淡的神采一闪而逝。“谢谢你。”林安，林安温和的笑了笑，微微摇了摇头，只是莫名的，他总觉得温雅看他的眼神有些变化。林队，咱们接下来的目标是啥？张铁独有的大嗓门打破了两人之间的短暂沉默，他摸着自己油光锃亮的大脑门，满脸好奇。林安无奈的瞥了一眼他，如果不是他已经把临近两层的丧尸清理一空，光是这大嗓门就能吸引来不少丧尸。万达购物中心那里现在大概有两万以上的丧尸聚集在内。张铁闻言咂了咂舌，顺着林安手指的方向看去。他娘的，比医院那鬼地方小了几倍的商场，居然有这么多丧尸！而我们的目标就是击杀商场中心的二阶变异体缝合者。二阶变异体张铁和温雅听后，忍不住一声惊呼，就连一直默不作声的莫林也忍不住抬头望向林安。窗外已是黄昏，血色夕阳笼罩着大楼。林安目光冷冽，走到落地窗前，望着曾经属于临江市的噩梦之地——财富大厦顶楼23层，狂风大作。林队，我他娘的恐高啊！张铁面色铁青的抓着钢丝绳，身形在狂风下摇摇晃晃。在他前面是林安，最后则是温雅。三人抓着钢丝绳向前挪动，脚下是超过三十万数量的庞大狮群。从这个高度看下去，狮群如同密集的蚁群。毫不怀疑，这个高度摔下去，就算没死，也会被嗜血的狮群啃食一空。手中的钢丝绳有两根细长的钢索被蛮力下扭在一起，一头绑着财富大厦的顶层天台，另一头则绑着成捆的钢筋卡在万大购物中心顶层。财富大厦的高度比购物中心高出不少，相距40米左右。因此，在十分钟前，林安尝试几次后，便配合着张铁，成功在两栋建筑物之间建立起一条天路。原本计划是强行从地面广场以最快的速度穿过，然后从地下停车场进入商场内部。这个方案不仅危险，而且很容易被狮群中的变异体察觉。好在温雅觉醒后的天赋给林安提供了天路这一方案，也算是意外之喜。林安无奈地望了一眼身后的张铁。虽然什么也看不到，三人被加持了温雅的精神力屏障，防止移动时被脚下狮群中的变异体所发现。爬开一点，今天天气有些反常，很有可能会有风暴。末日爆发后，气象和地质灾难很快就很频频爆发。林安忍不住催促起手脚发软的张铁。对于这个一米九的光头壮汉，他实在无力吐槽。张铁苦着脸
，只能加速跟在他的身后。达到商场顶层后，注意不要出手，先进去再说。林安开启了审判之眼，在超强实力加持下，已经能看清商场顶层密密麻麻的狮群。一眼望去，狮群数量不下于三四千，将不大的顶层平台挤得水泄不通。这次商场之行，他并没有带上莫林。三人都有精神力屏障，因此也不再需要原本计划中莫林冒险先进去探路了。毕竟万一倒霉下，莫林直接碰到了缝合者，作为变异体丧尸，很可能会对他出手。共生体的气息只会被普通丧尸误认为同伴，但变异体却不会，至多是不像玩家一般那惹眼。以舔食者为例，这种变异体连丧尸都吃，更别说还带有人类气息的莫林了。知道了，林对张铁闷声在对内语音回道，身后的温雅看着他害怕的样子，忍不住轻笑一声。他都没什么害怕的情绪，三人都是觉醒者，超越人体极限的身体素质下，爬行速度极快，短短两分钟便临近商场顶层。卡在顶层的钢筋处围满了丧尸，看来是之前的响动吸引住了他们。狮群突然嘶吼，显然是闻到了即将到来的生人气息，只是被精神力屏障干扰下，他们无法找到林安三人的具体位置，就如同在一片空白中闻到了空气的香味。噗！林安屏气凝息，身形轻灵的率先落地。神色警惕地看着距离他只有几厘米的丧尸，眼前的丧尸嘶吼着，有些狂躁，脱落了外皮的脸如同厉鬼一般，猩红的双眼中满是欲望，如同猎犬闻嗅。丧尸呆愣在原地，狂躁的上下摇头，不停地闻着林安身前的空气，明明有人类的气味，却找不到在哪。他娘的，这狗日的丧尸在摸老子异常顺利，三人都成功抵达平台，只是刚一落地，张铁便被几只闻到了气味的丧尸冲到身前。若非林安提前叮嘱过，极力克制下，他差点没忍住出手。林队，这玩意还不松手了，腐烂残躯的双手在他身上来回摸索。一只女性丧尸更是直接双手抓在他裤带上。虽然脸上的皮肉尽数剥落，但从打扮看得出来，这只女性丧尸生前应该年龄不大。热辣的白色短裙，上身是清凉的吊带，衣物上满是血渍和破烂的洞口，隐约能看出生前火辣的身材。这些丧尸被精神力屏蔽下，只能通过触摸感知猎物。但又无法确定是什么，张铁面色尴尬，又不敢出手，只能硬生生拖着这只女性丧尸跟在林安身后。三人小心翼翼地从狮群中穿过，入眼便是被撞毁的天台铁门。哪怕明知道只要不出手就不会遭到丧尸攻击，但身处狮群中，任谁都会感觉紧张。一旦屏障失效，如此近距离下被狮群围住，除了林安还有生存的希望，剩下两人恐怕连几秒都撑不住。精神力屏障还能维持多久？三人蹑手蹑脚地进了铁门。只觉得心头猛然一松，楼梯内一片黑暗，丧尸数量锐减，拐角处有不少白骨散落。温雅闻声停顿了片刻，然后闭上眼睛，仔细感知自己的精神力消耗。一直保持的话，还能坚持二十分钟，虽然消耗不大，但同时给三个人加上精神力屏障，我的精神力恢复不过来。他眼中时不时闪过一抹银色，随后继续补充：如果是两个人可以坚持四十五分钟，我一个人的话应该可以保持半天以上。林安短暂思考，看样子限于温雅的精神力，时间并不充裕。好，那我们分头寻找，你和我一队，张铁自己一队。张铁有熊化和药剂保命，哪怕遇到缝合者也能短暂坚持几秒。而温雅十点的体质属性，在面对二阶顶级的变异者时，一击就会被秒杀。空气中弥漫着浓郁的尸臭和血腥的气息。三人已经进入商场顶层，放眼望去，触目惊心。原本雪白的墙壁上印满了暗红色的掌印，被啃食干净的人类骨骼几乎铺满了整个楼层。可以想象，当时躲藏在商场的人类。在丧尸面前是何等绝望，随便一脚踩下便是破碎的头骨和手指。成群的丧尸推搡着游荡，偶尔有丧尸踩到金属弄出响声，便会引来附近的狮群一阵狂暴。收到张铁面色凝重的看着内部情况，腰间缠绕的施舍脊椎也被拿在手中。咚咚咚，巨物沉重的脚步回荡在二层，每一步都会震起满地腐烂的尸体。低沉、哀怨、痛苦的男的声，有男有女混合在一起向周围扩散。挂着生鲜冷藏牌子的铁门紧闭。绿色的厚重铁门油漆有些斑驳脱落，门上方细长狭小的玻璃蒙着厚厚的灰色污渍。那怪物又来了吗？不大的冷藏室内藏着十一名幸存者，一名头发打结的女人，声音沙哑，小心翼翼地问向趴在玻璃前的男人。男人摘下耳中的棉花，听清后又飞快地重新戴上。嘘，小点声，声音如同蚊蝇。男子紧张地回过头看了一眼女人，眼中满是惊惧，身子止不住地发颤。哪怕不是第一次看见这怪物。但每次看见，是总会给他巨大的恐惧和压力。冷藏室内的人群更是死死的捂着口鼻，耳中塞着简易的耳塞，满眼惶恐。咚咚，沉重的脚步声逐渐远去，男子这才如同虚脱般的瘫倒在地喘息。
头发打结的女人失魂落魄的从他身后走向角落，无人注意下，她干裂的嘴唇一开一合，像脱水的鱼；耳中脏黑的棉花不知什么时候掉在地上，沾染脓血。空气浑浊，闷热的冷藏室内，一片死寂。女人背对着墙壁，无声微笑，低语 ：“We are one， 我们融为一体。”密封的商场四层一片昏暗，林安带着温雅小心避开脚下的尸体，连番探查下来，并没有看到缝合者的踪迹。密集的尸群并不好穿过，因此。两人只能沿着商场走廊缓慢前行，注意楼下几层，小心一点。我刚才感知到了有什么巨型生物在移动，很有可能是缝合者。面色沉重，林安凝神感知了周围片刻，审判之眼，翁精神力波动成圆形，向外扩散出百米，几乎将半个商场笼罩进去。片刻之后，数据传回：第一，检测到丧尸数量2 7 8 9 9编译体数量，一玩家数量24没想到商场里居然还有玩家存活下来。就是不知道躲在哪里，有些惊讶。至于打仗，耗的变异体，看来他刚才感知到的震动没错，那移动的巨物应该就是缝合者了。以他现在的意志属性，也只有缝合者这种级别的怪物才能在属性上压制他，导致获取不到准确的信息。温雅面色苍白的点了点头。不远处，几只丧尸蹲在地上，贪婪的啃食着一具尸体的手指。两人越过丧尸的瞬间，被丧尸捧在手中的断掌突然掉落在他的脚边。达林安来不及避让。脚下残缺的手指应声被踩断，后指骨粉碎的声音触动了丧尸。啃食手指的丧尸突然站着了身子，对着两人一阵嘶吼、狂躁。人相隔不过几厘米，林安甚至能闻到丧尸口中喷吐出的尸臭。突然的变故引得两人陡然绷紧了身子。不远处密集的尸群像是在响应一般，疯狂的嘶吼起来。吼吼瞬间，整个商场内部充斥着丧尸的嘶吼。林安心声猛然一紧，丧尸的嘶吼很有可能会暴露行踪。该死！轰林安瞳孔骤缩，在精神力探测下，一个巨型黑影瞬间从脚下冲出，大理石覆盖、钢筋水泥结构的三层楼瞬息轰穿，一股庞然巨力如同重型榴弹炮一般轰击而至，力量爆发。但金色灵能覆盖全身，全属性提升，周身肌肉鼓起，久违的巅峰状态再次出现。不躲开，就会死！他精神力高度集中，生死一瞬间，时间仿佛变慢。接着，这短短零一秒不到的反应时间，林安强行腾空变相，轰庞大的黑影在轰穿二层后，毫无阻碍地穿破到他的脚底，水泥崩碎炸开，飞射的石块在这股巨大的冲击力面前，如同子弹一般向四周击射，如刀般的狂暴气流沿着他的身子擦过，一股死亡的气息涌上心头，烟尘四起，升腾，整个商场二层、三层在这一击之下塌陷了大半。林安随着刚才的强行变相落在五米外的一层大厅，眼前一片狼藉。原本坚硬、厚达40公分的地面被完全摧毁，他原先站立的位置只剩一个巨大的黑洞。烟尘消散，黑暗中庞大的黑影在审判之眼下出现。低，检测到二阶变异体，巅峰缝合者危险评价，恐怖级温雅，隐藏起来，等我需要的时候开启精神共享。张铁，全力赶来，林安以最快的速度在对内频道发出指令，双眼死死地盯着突然袭击却又诡异静止不动的怪物。眼前的怪物身高5米。浑身被大量死白的肌肉完全覆盖，皮肉如同高度烧伤。宽若坦克装甲的肩膀上，三颗头颅拥挤在一起。最中央的是名闭眼的男性头颅，两名女性的头颅被强行缝合。庞大的身躯上，两只粗壮的手臂交叉在胸前，剩余十几只婴儿大小的手遍布全身，如同触须一般缓慢飘动。刚才那一击，力量绝对不止三十点，速度也至少在三十五点以上。林安心脏狂跳，若非他刚才反应够快。刚才怪物的突然袭击就能将他撞成碎末，纯粹的肉体力量比你坦克主炮瞬间爆发速度逼近三百米每秒，这已经接近音速的临界点。心头一沉，缝合者现在展现出来的实力就已经超出了他的预计，精神力屏障已经被缝合者察觉突破。不远处一层商场内，上万丧尸顷刻间齐齐扭头，密密麻麻猩红的眼如海啸一般疯狂扑来，不能拖下去。零五秒后，林安决定率先发起攻击，既然寻找突袭的计划。已经被打乱，那么干脆直接动手，前冲！林安脚下地板瞬间龟裂，如同黑色残影一般，向着缝合者发起冲锋。踏前斩骨刺呼啸，武力全开下，锋锐的骨刺突破了空气阻碍，爆发出尖锐的呼啸，径直刺向正中央的头颅。极尽转动，原本静止在原地的缝合者猛然抬起一只手臂对轰，爆炸般的肌肉鼓起，蕴含着恐怖力道的一拳和骨刺碰撞，侧身反劈，咔嚓玻璃崩碎。林安神色一厉，直接咬碎提前含在口中的药剂。第一，力量加一
，体质加一，敏捷加一滴，爆发力增加 10% 耐力、抗击打增加 30% 出手速度增加 20% 力量速度再次增加。来自所有加成达到 20% 的爆发力增幅下，威势更盛。拳风临近身前，临安千钧一发之际，瞬间变相，原本直冲的一击转为侧步躲开，斩！锋锐的骨刺如闪电般瞬间出手。狠狠地劈向缝合者右侧女人的头颅，吃利刃入肉，爆发力增幅下达到28点的力量，成功破开怪物防御，如同捅破脓水。原本双眼紧闭的女人，头颅双眼瞬间睁开，发出刺耳、怨毒的尖笑。一道血线自她头顶延伸至缝合者腰间，露出内部不停蠕动的肌肉组织。吼怪物一声吃痛巨吼，没想到林安瞬间提升的速度，避开了他对轰的一拳。砸！林安拼尽全力下展开的头颅，似乎并没有对他造成太大伤害。反而彻底激怒了他，缝合者双臂以超过肉眼极限的速度，转而猛烈的砸向林安。避无可避，如此近的距离下，林安只得极力向一旁闪避，手中的骨刺对轰向巨拳，试图阻碍这一恐怖的轰击。轰骨骼粉碎，原本阻碍巨拳的右手刹那间别被折断，如同面条一般瘫软到身体一侧。林安勉力躲过，仅仅是被巨拳擦中，右半边身躯便已血肉模糊。这种力量，不能硬拼。巨拳余威不减。轰向原本他所站立的地面，一击之下将整个楼层全部轰穿。还未等他喘息，来自缝合者的第二次攻击已经再次发起。缝合者身躯上纤细如同幼儿般的手臂陡然爆射向他的身躯，眨眼便将他捆在原地。巨拳从地面拔出，如同残影般的继续轰向林安头颅。力量爆发！为了开启力量爆发后短暂的恢复效果，林安再次发动还未结束的技能，试图挣开束缚。给我开一声怒喝！捆绑在上半身的手臂被强行崩碎几根，但仅仅是耽误的零一秒，巨拳已至，但来自手臂的束缚太过强大，哪怕力量提升到极限下，他也只能勉强略微避开头颅的要害。近万丧尸也已经嘶吼着冲至身旁，林队高处化作黑熊的张铁目眦欲裂，不顾一切代价从四层直接跳下。普林安口中鲜血喷涂，蕴含着恐怖力量的一拳之间轰穿了他的胸腔，身形如同炮弹一般被直接轰入尸群。鲜血引得尸群愈发狂躁，密密麻麻腐烂的双臂撕扯向他的四肢，如同蚁群一般的丧尸将他笼罩。无力，冰冷，血液的大量流失使得意识开始模糊，心中惨笑。除了力量外，全属性被压制的情况下，想越级击杀还是太难了。缝合者不愧是二阶巅峰的存在，前世整个临江幸存者的噩梦，难以想象。再过若是等他进阶时吞噬完这里的丧尸，来到三阶，那该是何等恐怖！尸群撕咬。腐烂的手臂伸进他被破开的胸膛，想要掏食他的心脏，就像前世临死前的记忆。咚咚咚，地面震颤，沉重狂暴的奔袭令人心惊。虽然被狮群遮住了视线，但地面震颤下，林安能感受到缝合者正在疯狂地向自己冲来。狮群堆积的小山下，他忍不住一声叹息，缓缓抬起右手。本以为能留到最后，对抗缝合者最后的底牌，现在必须要使用了。灵魂尖笑，温空气一阵扭动变形。右手的噬魂之手瞬间迸发出血色华彩，透过狮群照亮了整个大厅。随后，一股无形的波动陡然呈环形爆发，砰砰砰砰，如同连环爆炸的灯泡。一瞬间，距离林安最近的数千只丧尸头颅顷刻间炸成一团血雾，腐烂的身躯在无形的冲击下湮灭成碎末。一击清场，满地的尸体碎块如同被死神的镰刀划过，以林安倒下的地面为中心，周身近40米范围内所有丧尸全部死去。狂冲而至的缝合者也瞬间被这股精神冲击削去近半的血肉，庞大的身躯倒飞出去。宽厚的肩膀上，原本就被林安展开的第三颗头颅也彻底炸成血雾后，也许是缝合者剩余的头颅都有意识所在。媲美三阶威能的灵魂尖啸对他造成了三倍伤害。跌落在地，缝合者双手抱住中央的头颅，另一边的头颅双眼紧闭哀嚎，痛苦足以震碎玻璃的巨大嘶吼，如同冲击波一般向四周扩散。趁着灵魂尖啸争取来的短暂喘息，林安挣扎着爬起身子，从空间戒指中取出血石。第一，使用成功二三浓郁的生命能量从血石中涌入体内，原本已经成透明的伤口附近肉芽开始飞快的生长。林安有些庆幸，如果来之前没有获得恢复性道具，以他现在的伤势，根本无力再战。身旁不远处，缝合者似乎在这股精神冲击下陷入狂乱，并未继续发动攻击，只是不知道能效果能维持多久。可惜了。原本的计划是找到缝合者后发起突袭，张铁阻拦丧尸。他单人在温雅的精神力共享下和这怪物游动，造成伤害到达缝合者承受的临界点时，再发动灵魂尖啸，趁机将其击杀。而现在身受重伤之下，只能等待伤势的恢复
，白白浪费了这怪物无法反抗的时间。林队从四层跳下的张铁极力狂奔向他，身后密集的丧尸紧紧跟随。先拦住尸群，等我恢复林安有气无力的指挥起张铁。刚才的灵魂尖啸秒杀了周围数千只丧尸，商场内部还有大量丧尸存在。张铁急忙应声迎上尸群，为他拖延恢复的时间。然而，如雨一般被破开三层商场地面。丧尸毫无畏惧的，直接从破洞中接连跳下。转眼间，商场一层再次聚集起大量丧尸。温雅在开精神力屏障躲在四层的温雅，并没遭到缝合者的攻击，因此他身上的隐匿的效果依旧保持，没有近身作战的能力。面对小股丧尸还好，在商场如此狭小的建筑内，一旦他出手，便会被尸群淹没。连连点头，他急忙凝神发动技能。算了，不用浪费了。突然，林安面色难看的出声打断了温雅的施法。被精神冲击震飞出去，陷入狂乱的缝合者已经恢复了行动。正中央的头颅睁开双眼，张铁一眼望去，脸色同样难看无比。这怪物，太他妈恶心了！硕大的头颅上，拳头大的眼眶中挤满了数十颗惨白的眼珠。怪物摇晃，零一秒后，锁定了林安的缝合者再次如同高速行进的列车冲来。林安深吸一口气，右手持刺横立胸前。伤势恢复的极快，虽然还没恢复完全，但也勉强算有继续作战的能力。眼见第二次冲击即将到来，林安语速飞快的在队内通讯。张铁，两秒钟后冲到我身边，为我创造机会收到。张铁一掌拍死，想要越过他的尸群，全神贯注的转身看向林安，蓄势待发。咚咚，来自缝合者的冲击瞬息而至，不像之前毫无防备。林安迅速咬碎试管，吞下药剂。药剂效果还未消失，但他也顾不得浪费了属性加成容不得任何空档。轰一声惊天巨响，被之前的精神冲击所影响，缝合者这一次撞击却未奏效。庞大的身躯只是将商场内的支柱撞碎，机会转瞬即逝，就是现在。越击，下次林安极力闪避，越向空中跳到怪物背后，双手握住骨刺，疯狂催动起全身的力量，刺向怪物头颅。吃骨刺整根没入头颅，瞬间迎来缝合者最后一颗头颅，一阵痛苦的哀嚎。张铁黑熊出现，张铁面色狰狞，直接撞向吃痛下的缝合者。一熊一怪物，两个庞然大物瞬间碰撞在一起。被重伤下的缝合者顷刻间便被撞倒在地，给也死巨大的熊掌高举成锤，蛮力砸向怪物头颅。砰！全力一击下，张铁面色铁青，双手吃痛。缝合者另一颗头颅只是略微凹陷，全力一击却连防御都没能破开。吼！缝合者一声怒吼，最后一个残存的头颅指挥起身躯，巨手轰向压在他身上的黑熊，扑他的后背瞬间塌陷，整个肩膀被砸成肉酱，鲜血混着内脏碎片。让开张铁闻言，极力侧过身子，露出身下的缝合者最后一颗头颅。踏不下刺，林安一身低喝。他只要张铁将缝合者撞倒在地，给他蓄势的时间，凝结了全部力量的一击，胜败在此一举。目标最后一颗头颅。我们是一体的骨刺刺破缝合者最后一颗头颅的瞬间，头颅上女人的面孔突然睁开了双眼，如同深渊的低语。一瞬间，林安只觉得时间突然停止，陷入黑暗之中。你不记得我了吗？孩子紧握的骨刺松开。林安愣愣看着黑暗中浮现的脸，那是一张熟悉的脸，枯黄，眼角细密的皱纹，眼神慈祥。那是他病逝的母亲。林安浑身颤抖，思维似乎陷入了停滞。林安，林安，快醒醒！温雅神色焦急的，不断用精神力刺激如同石雕般凝固的林安，另一边极力催动精神力建立屏障。丧尸距离太近，血腥味太浓，来自变异体的自主散发的精神压制也在不断突破屏障的效果。一层，两层，每当屏障被破开。有丧尸冲向三人时，他便立刻催动精神力，再次生成屏障。屏障破碎，再次生成。狮群反复嘶吼，如同热锅上的蚂蚁。精神力疯狂消耗下，温雅面色很快一片苍白。他的精神力再高，也顶不住连续释放几十次技能。以这样的消耗速度，最多15秒钟，精神力就会彻底枯竭。丧尸聚集在众人身前，虽然三人再次被精神力掩盖蒙蔽，但浓郁的血腥味使得狮群越聚越多，转眼便将三人包围。画面诡异无比，林安明明已经将骨刺插入缝合者最后一颗头颅之内，却在几秒前陷入了静止。怪物最后一颗女人的头颅，双眼死白，两人四目对视，血肉蠕动。怪物被摧毁的脑袋正在缓缓重生。张铁口中大口吐着鲜血，胸口的破洞如同拧开的水龙头，隐隐能看见跳动的心脏。若非觉醒的天赋为他提供了不俗的体质，如此伤势下早已死去。气息越来越弱，温雅面露绝望，在隐匿状态下。他现在无法出手攻击缝合者，而张铁濒临死亡，根本完不成最后一击。不过，就算两人动手，恐怕也破不开怪物的防御。我该怎么办？
，温雅焦急万分。三人已经被上万狮群团团围住，他就算想带着林安和张铁逃跑也做不到。而缝合者正以肉眼可见的速度恢复着伤势，一旦缝合者重生完任何一颗头颅，三人必死无疑。十五秒转瞬即逝，温雅耗尽最后一丝精神力建立起屏障，眼前的丧尸已经失去了耐心，反复欺骗下，似乎对屏障的效果有了免疫。真的没有希望了吗？温雅脸色苍白的攥紧手中的武器，最多两秒，最后一层精神力屏障破碎后，他就要独自面对上万的狮群。斯突然，林安手腕上的蛇形石雕活动了一下，温雅闻声望去，目光惊讶：“这是什么？”小蛇似乎刚刚睡醒，随意扭动身躯后便拟人化的张开嘴，像是打了个哈欠。黑龙歪着脑袋，金色的树瞳看着如同石化般的林安，疑惑万分。一秒后，黑龙突然绷直了身子，像是闻到了美味的气息。搜黑龙如同闪电一般，突然窜入缝合者最后一颗头颅之中。片刻之后，心满意足的打着饱嗝。啊！就在黑龙窜出的瞬间，原本和林安对视的女人头颅突然爆发出尖锐痛苦的嘶吼，血泪从苍白的脸上缓缓流下，面容挣扎扭曲。砰！短短一秒后，头颅应声破碎。第一，成功击杀二阶变异体缝合者，大量灵能从缝合者庞大的身躯中散逸，瞬间涌入黑龙身体。第一，获得道具白色缝合线。第一。获得普通装备，白色；缝合躯壳，第一；获得特殊物品，蓝色；融合之心，第一；获得精良装备，蓝色；怨念之炉，第一；获得 C 级技能书；狂暴冲锋，第一；获得 C 级技能书；血肉愈合，第一；完成拯救者任务，获得奖励；抗毒血清星号三 D 拯救者任务已刷新，请立即查看八乘以八大报。密集的系统提示刷屏，在缝合者死去的瞬间，林安的意识也随着恢复。这是如同雕塑般静止的身子猛然一颤，溺水者上岸一般。林安温雅看到他苏醒后，忍不住大松一口气。该死！林安心头一震，自己刚才竟然陷入这怪物制造的幻想之中。耳边大量的物品获得提示不绝于耳，但他来不及思考为什么缝合者会突然死去，更来不及查看获得的奖励。波精神力屏障应声而碎，被血腥折磨的狮群瞬间陷入狂暴，疯狂的向三人扑咬而来。胡斩！林安反应极快。腰间扭转发力，手中的骨刺瞬间斩向周身的丧尸，成片的头颅被斩碎，却又刹那间被如潮水般的狮群填上。林安、张铁快步行了，温雅随着精神力消耗殆尽后，也手持斧头，和林安一人阻挡一边对抗狮群。成为觉醒者后，全属性提升到人体极限下，虽然他的攻击没有章法，但也能依靠力量劈死不少丧尸。血石林安仓促回头，再次取出戒指中的血石，丢入张铁胸口，浓郁的生命气息涌入伤口。伤口开始生成肉芽，不行，根本杀不完。缺乏群攻手段下，他虽然出手就能秒杀一片丧尸，但在上万的数量下，无异于杯水车薪。除非再释放一次灵魂奸笑，林安有些犹豫。他现在的精神力根本不足以充能手套。上次充能足足让他昏迷了五天。如果不是那纹身男作死，想要抢走手套被抽成人干，可能他昏迷的时间还要更久一些。如果黑龙没吞光手套内的灵能就好了。沟通起黑龙，却发现这家伙再次沉睡。仿佛唯有碰见食物才会让他动弹一下。短短十秒，三人生存的空间飞快缩小，尤其是温雅那边已经顶不住丧尸的压力。张铁伤势太重，哪怕有血石在急速修补，但也需要不短的时间。毕竟他和林安的体质属性相差很多，自愈速度要差上不少。林安神色一厉，与其犹豫，不如果断一点。昏迷之后，大不了让张铁和温雅将抗毒血清带回去，给安下他们。温雅，待会我昏迷后带着抗毒血清去救人。我跟张铁说过，在哪一直沟通起手套。正当他准备充能时，一声稚嫩却不满的声音响起：“吃饱了，才有力气。”瞬间，一股浓郁的如同实质一般的精神力代替林安，疯狂的向手套涌去。血色纹路亮起，充能完毕。第一，充能完毕。灵魂奸笑释放次数：一，一。系统的提示音如同天籁，林安内心狂喜。他认得刚才那稚嫩的声音，那是黑龙的声音。小家伙总算醒了。发动灵魂奸笑，时间如同停止一般，从空中跳下扑咬的丧尸，如同静止。温环状冲击波瞬间生成，在短短001秒内，以超越一切的速度向外疯狂扩散，无形却犹如实质的精神冲击横扫。砰，砰，砰，砰！刹那间，上万丧尸头颅齐齐爆炸，血雾碎肉漫天飞舞，飘飘扬扬。随之而来的第二次冲击力，如同死神的镰刀划过，方圆40米内，一切敌人灰飞烟灭。温雅只觉得汗毛耸立。极致浓郁的死亡危机涌上心头，虽然只是被灵魂奸笑无伤划过，但光是他所感受到这其中蕴含的精神力，就带来了巨大压力，一切化为安静。
，原本被丧尸塞满的商场一层被一击清空，丧尸的嘶吼消失，陷入死寂。口干舌燥，哪怕他已经见识过林安之前释放过灵魂奸笑的威力，但依旧被眼前的一幕深深震撼。满地碎尸，在精神冲击造成的伤害下，全场找不到完整的肉块。滴答，滴答，被冲击波吹起的漫天血雨落下。犹如血肉地狱黑龙，精神充能后的威力似乎比自己精神充能的要强上一些。林安心头疑惑，但也顾不得多想。既然小家伙醒了，那就后面再问他。别发呆了，我们先出去，还有多久能恢复精神力，释放屏障？林安二话不说，背上张铁，拉上陷入震惊中的温雅就跑。商场楼上的层数，还有丧尸在不停的跳下，他可没忘记外面的广场还有三十万丧尸。这么大的动静下，要是再惹来变异体纠缠一番。一旦又被尸海包围，他总不能指望黑龙再给他充能一次。那条黑龙看起来懒得要死，虽然没有再次变成石雕，但眼下又缠在他手腕上，一副要睡觉的样子。跑路前，林安指尖的空间戒指白光一闪，地上的缝合者尸体瞬间被收入囊中。好东西，不能浪费。日后若是招募觉醒了制造装备天赋的觉醒者，光是凭这具尸体就能多制造出至少两件装备。环城高速公路，黑色越野车呼啸而过，无视了沿路丧尸的追赶。碰到零星的丧尸，避也不避，直接撞飞。当开，当开，当开！车内放着劲爆的音乐，张铁摇头晃脑，满脸兴奋，光亮的脑袋随着节奏摇摆。胸口骇人的伤势已经完全复原，单手开车看起来潇洒无比。给也死！砰！又是一只丧尸被超过120公里每小时的车速撞飞上天。他独有的大嗓门一声兴奋的大叫，引得右威一脸无奈的望着自己哥哥。林阳毫不在意坐在副座，慵懒的黑龙盘在手腕上闭眼沉睡。温雅、佑威、莫林则坐在后座，死死地抓着车内，把手防止被甩飞。趁着赶路的空闲，林安一件件查看起缝合者大爆后的所得，期待万分。二阶巅峰的变异体，爆的东西怎么也不会太差。手腕翻转，一捆灰白色丝线出现在手中，道具名称：缝合线，白色，道具效果，可将任何等阶相差一的肢体缝合在自己身体，根据类型获得属性加成道具评价。来自缝合者独有的特殊产物，也许你可以为自己缝上另一个头，效果很不错的道具。虽然品质只有白色，但胜在效果独特。林安想起缝合者那诡异的三颗头颅，若是真的像他那般多缝合上去一个头颅，等于凭空多出了一条命。不过这件道具还是给张铁用算了，正好张铁之前断掉了一只左手，虽然他也能使用，但以他现在的身体素质，缝合上任何变异体的肢体提升都不太大，除非是三阶的存在，也许还会有些用处。至于再多出一颗头，算了，林安没有想把自己变成怪物的打算。嗯，可以给张铁缝合上缝合者的手臂。对于那双攻击速度几乎达到音速的巨拳，林安现在回想起来依旧有些心悸。如此一来，张铁缺乏伤害的劣势也能得到弥补，不至于总是被当成肉盾使用。看看下一件缝合躯壳，装备名称：缝合躯壳，白色，装备效果，体质加一，防御力增加正 10% 受损后。可填充血肉缓慢再生装备特效，免疫 15% 力量以下的攻击，削减 20% 力量以内伤害的 20% 减少 30% 力量以内伤害的 10% 装备评价，缝合者强大防御的基础，穿上它你可以纵横枪林弹雨的战场。卧槽，小极品啊！这是林安双眼发亮，手中一件薄如蝉翼的灰白色背心摸上去，质感十足。他还是第一次见到白色装备能附带特效的，虽然属性加成不高。但附带的伤害削减效果简直可以媲美蓝色装备，免疫15点力量以内的伤害。林安面色有些古怪，他记得张铁力量就不足15点，也就是说，哪怕是普通玩家拿到了这件装备，就算站着让张铁攻击，也休想造成任何伤害。装备在系统加持下附带的规则之力就是这么不科学。普通手枪换算成力量也就13点，小口径突击步枪可能高一些，大概16点左右。换算下来，这玩意等于最顶级的防弹衣。还是能自我修复的那种，一件白色装备就能让血肉之躯变成钢铁，这就是末日游戏里装备的强大所在。更不用提后续的两个特效， 3 0点以内伤害都内减少。若是之前对战缝合者时有这件装备，林安也不至于被一拳轰穿胸膛了。想起刚拿到手就用掉两次的血时，他就一阵肉痛。很不错，这件装备正好可以给他使用，以此来弥补自己攻高防低的缺点。意外的极品装备让林安脸上喜色洋溢。迫不及待的看向第三件道具，再来一件小极品，蓝色特殊道具融合之心。想来蓝色再差也不会差到哪去。特殊道具名称：融合之心，蓝色道具效果。
，可以将最高不超过二阶的任意两只变异体相互融合，目标融合后实力提升，道具提示。超过二阶的变异体融合过程中，需要加入钥匙，一阶则无需钥匙，配合道具评价。也许你可以尝试再造缝合者提示。钥匙往往存在于起源之地，林安手中一颗蓝色心脏正在有力的跳动，不时散发一股奇异的气味。目光疑惑，钥匙和起源之地又是什么？再造一只缝合者，林安忍不住摇了摇头。他脑子出了问题，才会再造一个变异体。算了，也不知道这玩意有什么用。虽然有些失望，但毕竟是蓝色特殊道具，想来日后总用能用到的一天。等等，瞬间灵光一闪，林安呼吸突然有些急促。也许这玩意可以用来人为制造变异体，然后击杀后升级。不知道这种人为制造出来的变异体会不会爆出装备？如果能的话，一阶变异体融合出来的怪物爆不出什么好装备。但二阶甚至二阶巅峰的，再来一次八乘以八大爆，那就太爽了。只是不知道所需要的钥匙和起源之地是什么东西。林安若有所思，他总觉得他好像在哪听过“起源之地”这个词。算了，先收起来再说。过几天拿到末日基地车，建立安全区后再考虑这件事。手腕翻转，最后一件压底箱的装备出现在手中。林安目光期待的看着手中萎缩，像是脱水过后的女人头颅，蓝色装备。前世整个临江周边战区近百万玩家中，只有一件的蓝色装备。虽然不排除有人获得后没有在聊天频道晒出，但也足以证明蓝色装备的珍惜程度。他之前获得的碎炉者之手和猎魂碎片，连试都没试就在黑龙要求下融合掉了。所以，准确来说，这也是他的第一件蓝色装备。虽然他身上已经有一件橙色装备，但那件装备终究是被封印了，所以丝毫不影响林安现在忐忑激动的心情。不知道属性到底怎么样。但哪怕比碎炉者之手差上一些，也能将他的实力再次质变。查看装备：怨念之炉，装备名称：怨念之炉，蓝色，装备效果：一直加三，精神力上限提高 50% 精神恢复速度正 30% 装备特效：免疫20点抑制以下的精神攻击，削减25点抑制以内伤害的 20% 减少35点抑制以内伤害的 10% 装备技能：精神幻想，释放后根据目标思想制造相应幻想。使目标陷入幻想状态，释放过程中不可移动，不可攻击。装备评价：来自缝合者的第三颗头颅，怨念的集合体。看着手上的怨念之炉，林安有些沉默。属性效果都不差，尤其是精神力提高 50% 简直变态。削减精神攻击的伤害，简直是黑龙天赋的翻版。物理伤害有缝合者躯壳减少，精神伤害有怨念之炉抵抗。若是再给他一件元素抗性防具，林安很怀疑，在很长一段时间内。还有没有玩家能对他造成伤害了？攻高防高速度快，精神力强大。现在的自己可以说几乎没有短板了。以林安现在高达208的意志属性，换算成精神力就是将近208点。一只二阶变异体提供的灵能相当于四只一阶变异体，因此林安的玩家等级为二级。意志属性由198提升为208加上黑龙吞噬装备后，反补给他的 20% 精神力上限提高，再开启力量爆发和怨念之炉。208基础意志。加三怨念之炉，加二力量爆发，星号十七星号十一点意志转换十点精神力，他最高能将精神力提升到四百三十八点，这几乎已经是三阶精神系觉醒者的程度了，而且还难得附带了稀有的控制技能。虽然使用过程中不能移动攻击，但也足够强大的了末日游戏中控制技能稀少无比。毕竟觉醒者和变异体之间的战斗，稍微走神就能决定生死。像碎魂之手附带的技能，如此强力下，也只是因为精神冲击能短暂造成眩晕。也就是攻击缝合者这种三种意志一体时发挥了不错的效果，恰巧出现了精神错乱的效果，控制他一段时间。若是这件装备落到元素系觉醒者手中，怕是能笑晕过去。但问题是，林安，不，整个小队成员没一个有大量消耗精神力的技能。就算是温雅，如果不是连续释放精神力屏障，光靠他高额的精神力就足够用了。不过说到技能，林安手中白光一闪，出现两本技能书，没有太多期待。两本技能看名字就属于近战觉醒者的技能 ，C 级的级别想来也不会强到哪去。而且技能虽然不会占据觉醒者天赋的技能位置，但会占据玩家技能栏。每级玩家技能只能学习一项技能，一旦学习后就不能再次更换。不过自己也没有什么玩家技能，先看看再说。C 级技能，狂暴冲锋技能效果，消耗70点精神力，锁定目标后发起一次力量属性星号11的冲锋伤害，冲锋过程中减少减速。迟缓效果 C 级技能，血肉愈合技能效果，消耗100点精神力，加速伤口愈合，无法再生肢体，根据体质属性获得加成。果不其然
，两个技能和预料之中一样。比起觉醒者的天赋技能来说，玩家技能实在有些不够看。狂暴冲锋， 7 0点精神力消耗对应7点意志属性，对于现阶段其他玩家来说，基本上释放一次精神力就消耗干净了。1.1 倍的伤害加成，跟没有差不多，也就血肉愈合有点用处，可以在战斗结束后使用。末日游戏中回复道具并不多见，玩家受伤后大多只能依靠自愈。嗯。给张铁学这两个技能倒还不错，他的意志属性决定了他无法学习高消耗技能，正好两个技能能把他打造成冲锋狂战士。对于林安来说，他还是更倾向于学习元素技能，毕竟自己的意志属性这么高，不学高消耗技能实在太过可惜。张铁，嗯，林队，干啥？一路狂嗨的张铁疑惑的扭头看向林安，送你几件好东西。林安随手将缝合线和两本技能书抛入他的怀中。实力的增强也来了，眼界核心境的提升。白色道具，两本技能书虽然在现在的林安眼中并不珍贵，但实际在末日游戏中，这三样东西哪一件都能让玩家争得头破血流。尤其是缝合线，哪怕是觉醒者也愿意为之付出巨大的代价。林队，这是给我的。张铁触碰到东西的一瞬间，便获得系统提示。几秒后，呼吸急促，有些难以置信。尤其是缝合线能修补肢体，对于他来说是梦寐以求的道具。林队，这东西还是给你吧。我，张铁神色纠结，这些日子的经历同样让他明白实力的重要性。他只是没什么心机，但不代表是傻子。缝合线，两本技能无疑能将一个普通玩家打造成和他实力相差不大的存在，甚至可以说能让普通人瞬间拥有在末日游戏中活下去的资本。但林队，不是我不想要，只是我觉得没啥资格拿你的东西。张铁一脸苦笑，认真的对林安说道：“第一次见面的时候。”你救了我一命，后面陪你去医院，我也没帮上啥忙。击杀缝合者的时候，我也没起到什么作用，反而还浪费你一颗血石救我。我实力这么差，还是别浪费这些东西了吧。林安微微一愣，他本以为张铁会满心欢喜的收下东西，但觉得自己实力太差，没帮到什么忙吗？林安笑着摇了摇头，你的实力并不差，只是我们这段时间面对的敌人不太一样。张铁并没说话，只是将车内的音乐关掉。他觉得林安只是在安慰自己。林安有些头疼。但也不怪张铁这样想。自从碰上他后，两人面对的敌人不是三阶就是二阶巅峰。其他玩家接触最多的是小谷丧尸，面对最强的敌人，了不起就是舔食者，哪里像他们这般危险？按常理来说，张铁如果没跟着他，现在绝对能单人拉起一支百人小队充当首领。寻常小谷丧尸，他一个人就能轻松解决。任何一名觉醒者都不是弱者。张铁，记住这一点，东西拿去。你强大了才能帮上我，而且。你还要保护右威，她是你妹妹，她真正能依靠的人只有你。林安从来都不是小气的人，三件物品能给同伴用到，他绝不会吝啬。现在的小队成员中，也的确需要有人能和他并肩作战，充当开路先锋的角色。建立安全区后，面对第一波尸潮攻击，光靠他一个人是没有办法支撑下来的。张铁看着后视镜中睡着的妹妹，然后重重的点了点头，默默接过。第一，成员张铁忠诚度提高至满值，十万零一百。死中，林安淡然一笑。他果然没有看错人，只是手中的怨念之炉让他有些头疼，有些鸡肋啊！以他现在的意志属性，力量爆发消耗的那点精神力已经算不得什么，更别提若是持久战下，温雅共享的精神力也足够支撑他连续作战。张铁学了技能还好，但这件装备给他也没什么太大用处，意志属性太低，加成不起来。莫林就更别提了，成为不了觉醒者的他，根本用不到精神力，一件堪称法师的神器。结果落到他的手中，毫无用武之地。嗯，等等，严格说起来，自己好像有一个大量消耗精神力的技能——灵魂尖啸。林安猛然想起这个技能，虽然强力无比，但之前给手套充能，直接把他抽晕过去，是在让他心有余悸。下意识的，他几乎没想过主动给手套充能的想法了。黑龙，我现在的精神力给手套充能，能不能做到林安拎起手腕上的黑蛇一阵摇晃，想要把他晃醒？司黑龙不满的吐了吐信子。只是幼年体的他，简直跟蛇没什么两样。充能不够，至少 1,200 点。现在充能还会昏迷，昏迷多了你会死。黑龙的话瞬间给林安泼了一桶冷水。1,200 点，怪不得上次充能差点把他抽成人干。那你还能不能帮我充能？或者我让温雅开启精神力共享，两个人能不能做到不昏迷？充能再昏迷就会死。不过想想也是，昏迷的那种状态和植物人没甚区别。这也打消了他想拼着昏迷也要充能的想法。毕竟灵魂尖啸。实在太好用了，林安毫不死心，目光热切地看着想要睡觉的黑龙。不够，也许是沟通多了，黑龙说话也越来越流畅，只是语气有些不太开心。你们两个加起来
，还差五百点左右吃饱了才有力气帮你。现在饿，要睡觉。”黑龙说完便不再理会林安，瞬间盘回手腕上继续睡觉。吃饱了才有力气。林安沉默，他还指望黑龙这次苏醒后能帮他作战，看样子短时间内没什么指望了。黑龙两次吃饱，一次是吃了自己的史诗级装备，一次是吃了二阶顶级变异体，想喂饱这家伙实在太难了，无力吐槽。看样子要尽快把觉醒者等级再提升一下了。击杀了二阶缝合者后，他距离下一等级还差十二只一阶变异体或者四只二阶。以他现在的实力，二阶只要不是碰上顶级的那种，根本无足畏惧。成为二阶觉醒者后，就能开启第二个天赋技能，希望是大量消耗精神力的技能，不然实在浪费他现在的属性。二阶呀、啊，一旦提升到二阶，掌握了元素技能，将彻底给自己的实力迎来质的飞跃。关掉音乐后，张铁似乎有些心事。越野车平稳奔驰在公路，后座的三女也沉沉的睡着。林安将怨念之炉装备上去后，只觉得原本就强大的精神力猛增一截，思维更加清晰。收获盘点完了，也该看看拯救者发布的任务是什么了。拯救者任务信息二：建立安全区后抵御失潮进攻，预计失潮规模二十万。任务等级：危险。任务难度说明：五、哦、一般、艰难、危险、恐怖、灾厄、死亡。任务现实。任务开始时间自安全区建立起三十天后开始，失败标准，全员阵亡。任务奖励：危险级以上任务每提升一级，奖励加成 100% 注意，你可以选择主动提升任务难度，以此获得更高的奖励。奖励一：城市广播权限，选择危险级后获得的奖励；战区广播权限，选择恐怖级后可获得的奖励。使用后获得一次30秒内全球范围广播，所有幸存者玩家无条件收听。使用次数一。一奖励二，精良装备，蓝色分裂者巨斧，选择危险级后获得的奖励；史诗级装备，橙色该隐之刃，选择恐怖级后可获得的奖励。光幕中一柄蓝色的巨斧和血色长剑缓缓旋转，不同于蓝色巨斧，只是有一层薄薄的冰霜覆盖。血色长剑不时散发出一股古老、令人心悸的威能。该隐之刃，西方神话中拥有神性存在使用过的武器，名副其实的史诗级装备。林安看完信息后，低头思索。任务变为抵御失潮倒没什么，其实他也猜测到了拯救者系统有可能会颁布这种任务。任务奖励虽然增加，但多出的主动提升难度让他有些犹豫。两项奖励十分不错，哪怕是危险级任务提供的奖励就足够诱人。战区广播不，哪怕是一次全员城市广播都能拯救数十万人的性命。前世在三个月后会爆发一次毫无征兆的大规模失潮暴动，狮群会如同掌握了幸存者的位置，然后主动猎杀人类，避无可避。因此。躲藏在城市中的幸存者死伤惨重，聊天频道要半年以后才会开启，现阶段任何通讯手段都已失效。如果选择提升难度，毫无疑问就能极大程度避免这场惨剧。而第二项奖励，史诗级装备该隐之刃，曾经被西方战区的三阶玩家获得。凭借这件装备，他以刚入三阶的实力单人击杀了一头三阶变异体，一战成名，成为整个西方战区的荣耀，统领百万玩家。由此可见，这件装备的强大。比起被封印前的噬魂之手，在杀伤力上甚至还要强上不少。提升难度后的奖励如此丰厚，简直是质变。如何选择？思索片刻后，林安目光冷冽。富贵险中求。末日游戏本就是和死亡赛跑的游戏，如果连这点勇气都没有，他还不如随便找个角落苟活几年。况且，他也需要一把趁手的兵器。梅家攻过的舔食者脊椎，已经不足以支撑他接下来要面临的挑战。提升难度等级一言既出。系统面板瞬间一阵变动。第一，当前任务难度提升至恐怖及进攻丧尸数量不变，增加大量三阶以下变异体加入进攻呼，还好。林安轻舒一口气，只要没有三阶变异体就行。二阶还在他能对抗的范围之内，只是不知道大量是指多少。车窗外临近黄昏，沿途闪过的标识预示着距离安景天所在的小区只剩九公里。林安默默的看着手中的三支抗毒血清，心情激动。虽然一路上有些坎坷。但总算是完成了任务，返程的时间比预计中还要快上许多。眼下距离压制丧尸病毒失效还有足足37个小时，只要给兄妹两人注入血清，就能彻底清除丧尸病毒，前世最大的遗憾也得以弥补。一想到安夏看见自己回来后肯定会忍不住哭鼻子，林安脸上就忍不住露出一丝笑意。无声男呐，安夏，景天，我回来了。河苑小区三栋301老大，整栋楼都找了一遍。吃的就这些了，几包空掉的散装方便面丢在地上，满地狼藉。咱们这的食物也没有了，怎么办？赖子小心翼翼的看着黄刚，老大的心情看起来很不好。他妈了，隔壁
，一帮子饿死鬼，吃的一点都不剩了。黄刚一脚踩在死去多时的男人胸口，狠狠吐了一口唾沫。怎么办？把那个送快递的给我叫过来房内。黄毛用脚踹着虚弱无力、身穿快递工作服的男子，将他驱赶到黄刚面前。黄刚面色阴沉，右手持枪，直接顶在快递小哥脑门，开口问道：“我记得上次救救你时，你跟我说过，你就负责这一片的快递，对这里很熟悉是吧？”快递员满脸害怕，慌乱的连连点头。只是哪里是救他，明明是一路挟持，让他充当诱饵和地图。黄刚沉吟片刻，随即开口问道：“这附近有没有谁提前买过东西、吃的啥的？你负责送快递，总该知道些吧？”周围的小弟目光一亮，纷纷凑到一旁看向他。老大的脑子就是好使。对，我听说现在的人都喜欢网上买东西，说不定就有哪家买的多。黄刚面色平静，无视了小弟的吹捧，直勾勾的看着沉默的快递员。看样子，这小子知道些什么。咔嗒，手枪保险打开，三秒钟，想不出来。今天晚上吃的就是你枪口冰冷，子弹上膛。不，不要！我说，我说，满脸惊慌。他知道，眼前被称为老大的男子，绝对能干出吃人这种事。快递员眼中闪过一丝不忍。他知道，一旦说出哪家有大量物资后，这群人会干出什么事情。可是，活命要紧。我记得，八九天前就在前面那栋楼。有人买了好多罐头，有一车那么多，所以我记得特别清楚。快递员脸色苍白，想起那天独自开门的女孩，平日里她也经常给女孩送过一些快递。女孩总是彬彬有礼，说话轻声细语，尤其是那双清纯善良的眼睛，令她印象深刻。黄刚咧嘴一笑，露出满嘴黄牙，拍了拍她的肩膀。身旁的小弟满脸兴奋。带路快递员闻声，身子忍不住一颤，拖着沉重的双腿，跟随众人出门。对不起，我也只是想活下去。黄哥。他说的应该就是这了。在快递员的带路下，赖子满脸兴奋地指着三楼的窗户。有黄刚这名觉醒者，再加上小区内丧尸并不多，短短几分钟后，一伙人便来到了一栋爬满枯藤的居民楼前。门牌老旧，进楼处有几具被爆头的丧尸尸体。黄刚余光瞥过尸体，下意识用脚翻动了尸体两下，若有所思。老大，还是原来那一套。要是有人就骗他们开门，没必要，直接把门砸了。将近两天没吃饱饭下。他已经失去了耐心。如果快递员没骗他的话，那户人住的地方怕是有大量食物。他已经迫不及待饱餐一顿了。当然，如果有女人就更好了。砰砰，铁锤破门的声响回荡在漆黑的楼道。昏暗的房内，安景天双眼死死地盯着轰然作响的铁门。他双手高举一根简陋的铁棍，躲藏在门后门外，不时传来几人的叫骂声，预示了来人的恶意。他浑身溃烂的皮肤被纱布裹满，呼吸沉重，如同被扯烂的风向。攥着铁棍的手臂止不住的轻颤，却并非因为害怕。八天前自临安走后，他便在项链压制丧尸病毒的效果下苏醒，只是被丧尸病毒感染后，身体机能严重受损，稍微走动下，被腐蚀的骨头就像刀割一般痛苦。安夏则躲在堆满食物的卧室门后，神色慌张：“哥，有人在砸门。”嘴唇轻颤，他想和哥哥一起，却被景天严厉的眼神阻拦，声音害怕无助。这些日子里，少女每晚都难以入眠。一直都在期盼林安归来，可是眼下归来的并非林安。门外声音传来：“老大，这门感觉有点奇怪啊，好像是被钢条重新加固了一遍。”黄毛拎着一把破门的铁锤，带着其他人砸了半天也没能破开加固后的防盗门。废物玩意，就他妈有力气干女人！要你们有 JB 调用，滚开！黄刚满脸不耐，一巴掌呼向黄毛后脑勺，然后右手径直按向铁门。黄毛讪笑，眼底闪过一丝忌惮，转而急忙跟着其他人目不转睛的看着他的右手。老大又要施展他的超能力了，滋滋轰！瞬间，一道紫红色高压电流从黄刚掌心迸发，短短几秒便将铁门链接处融化成铁水。砰！铁门融化的高温铁水滴落到地板，火焰升腾。安景天瞳孔骤缩，门外的到底是什么人？他妈的！里面的人给老子滚出来！黄刚高声叫骂，踩着火光一步踏入房内，随意的甩了甩右手后，打量着昏暗的客厅。他神色突然一喜，被强化过的视觉看清了大厅内堆满的各种军用罐头。他娘的，真的有吃的呼铁棍呼啸！趁着黄刚注意力在罐头上时，安景天牙关紧咬，拼尽全力挥出手中的铁棍。他听到了门外人谈论的声音，就算对方是非人类，他哪怕是死，也绝不会让人伤害到安夏。帮！然而，手中的铁棍只是瞬间便被黄刚抓住，声音沉闷，仿佛抓住铁棍的并非血肉，而是坚硬的石块。操！还他妈敢偷袭我！黄刚歪着脑袋，饶有兴趣的看着满身绷带的安景天，眼中闪过一丝轻蔑。一秒后，轰！他满脸狞笑，缓缓收回踢出的右脚。安景天在这一脚距离下，身体倒飞出去，后背撞断了沿路的桌椅，暗红的血水从绷带里渗出。
，哥躲在门后的安夏眼眶通红，下意识间便担心的叫出了声响。哟，还有不少吃的。黄刚听到屋内有人，注意到堆积满屋的物资后，不禁心头一跳，看清后，脸上瞬间满是兴奋的神色。哈哈，兄弟们晚上加餐了，抓住他们两个身后跟随的人群，狂喜着附和，蜂拥冲出。不，安景天挣扎着想站起身子，想要捡起滚落到一旁的铁棍，慈目欲裂。眼前安夏已经被赖子捉住了手脚，几名闯进房内的跟班则大肆拆起食物包装，仰头吞下。余光中，黄刚瞥见挣扎着起身的安景天，哟，还敢乱动？怎么，废物玩意，你想怎么死？黄刚满脸狞笑，他最喜欢的声音便是折断对方手脚时那美妙的哀嚎。这末日可真是太美好了，再也没有人能把自己抓回去了。还想捡棍子？他嗤笑一声，右脚猛然踩向安景天的手臂，咔嚓啊！手臂被硬生生踩断，安景天双眼通红，忍不住发出一声痛楚，无力和耻辱。为什么？为什么我会没有力量砸碎？我要杀了你！他艰难大口吸气，身体拼命的挣扎，想要再次站起。杀了我！黄刚一脚踩在他的头顶，将挣扎着起身的景天死死的踩在脚底。兄弟们，把那个小娘们带过来，老子要当着他的面弄死他！老大，别啊，留下来多好！草你妈的，你他妈不是想救你妹妹吗？来啊！爬起来杀了我啊！呜呜，不要打我哥哥！呜呜，呜少女的呜咽声被笑声掩盖，哄堂大笑。被踩在脚下的安景天嘶吼着挣扎，妹妹再哭，可她却无能为力。安夏被众人按住了手脚，拼命反抗下，却没有任何用处。一个瘦弱的女孩哪里挡得住一群壮汉？黄刚满脸狞笑，别在腰间的小刀划过血色全无的脸蛋，只是在刀锋戏耍般割向女孩雪白的脖子的一瞬间，突然停下。这是黄刚满脸震惊、难以置信的看着无意中触碰到的项链。第一，发现白色装备，抗毒吊坠游戏装备，哐啷刀锋落地。他满脸狂喜的将项链从安夏脖子上一把扯下。只是狂喜之下的他并未发现，原本还在哭喊挣扎的安夏也瞬间停止了反抗，头颅诡异的低垂下去。昏暗的客厅中，几名小弟眼见着老大好像发现了不得了的东西，也急忙凑到他的身旁，想一探究竟。无人注意下。少女低垂的眼中，猩红升起。今天难道是我的幸运日？黄刚急不可耐的将项链戴上。虽然项链上的装备说明有些古怪，但无论如何也是件装备。抗毒？抗什么毒？但这么多天下来，他连根装备毛都没看见，有就行。还有没有其他装备？小姑娘身上随便带的挂饰都是装备，说不定。目光贪婪，他几步冲到其他卧室门前，一脚踹门。小姑娘身上没看见有其他东西，如果有，说不定就在别的房间。砰！房门被一脚踹开，入眼，房间内堆满了单兵口粮和各式罐头，将这个房间塞得满满当当。卧槽，居然还有这么多吃的！老大，我们发了。几名小弟目瞪口呆看着房间里的食物，下意识拿起一个水果罐头，口水直流。黄刚神色激动，吃的、用的、玩的，全他娘的都有。他本以为客厅里堆放的罐头就够多了，没想到这家不起眼的民房储存了如此多食物，都给老子找，找到装备重重有赏妈的。至少够老子吃上好几年了。他急忙进门四处翻找，连玩女人的心思都抛到脑后。毕竟吃饱了再玩不是更爽？客厅内，赖子看着地上坐着的美人，心痒难耐。少女身上的衣物破烂不堪，一抹抹雪白勾得她欲火焚身。作为队内地位最低的人，他没什么资格参与搜刮物资。要不趁老大他们在找东西，我先爽一爽。赖子忍不住抓了抓身上的瘙痒，满脸淫笑。这么好的机会不玩，后面肯定就没他的份了。瘫倒在地的景天口中不住的吐着鲜血，他意识到了眼前恶心的男人想要做什么，拼了命的颤抖着，伸手想要拉住赖子，侮辱自己的妹妹。他娘的，就这样还想阻止老子？赖子余光瞥见了那只缠满绷带的手，想要抓住他的裤脚。砰！坚硬的鞋底一脚踹向安景天的太阳穴，本就虚弱重伤的景天瞬间昏死过去。妈的，不管这么多了，懒得再补上一脚，赖子一把解开裤链，掏出腥臭的那画。然后身子飞快地蹲下，伸手向少女胸口抓去。小娘们大概是吓傻了，坐在地上一动也不动。想象中的柔软嫩滑并没有出现，吃血肉被穿透。呵，满头恶心脓包的男人口中止不住地喷着血沫，眼神恐惧地缓缓低头看向自己的胸膛。一只洁白的细手如同捅进豆腐一般插入他的胸腔，他能感觉到自己的心脏被捏在手中。砰！来不及出声，心脏瞬间被捏爆。临死前，他恍惚中看见一双冰冷。猩红的双眼，林队，你别跑那么快啊！我们跟不上。张铁满脸无奈的看着一路狂奔的林安，眨眼便消失在自己眼前。一行人刚刚停好车子，
，林安便满脸喜悦地冲了下去，几个呼吸间便冲进小区。这里就是林安原来住的地方吗？温雅好奇地打量着眼前的老旧小区，转头问向张铁：“不是，好像是林队妹妹和他兄弟的张铁摸着脑袋，感慨万分。我还是第一次见林队这么激动，他平常好像都没啥感情一样。”安夏景天在林安全力爆发下，以他现在的速度，不过短短半分钟便赶到了兄妹两人所在的居民楼前。他满脸欣喜。忍不住高声呼唤着兄妹俩的名字，我回来了，脸上洋溢着笑容。他能想象到安夏看见他后会有多开心。无人回应，林安脸上的笑容逐渐消失，心头一沉。难道是太晚，两人睡着了？顾不得思考，他急忙冲进楼道，余光中却看到了他临走前击杀的丧尸尸体。尸体被人动过，趴着的尸体变成了正面。有人来过，林安心中突然涌上一股强烈的不安。啊啊啊！怪物，快跑啊！昏暗的客厅内。满地化作肉泥的尸体涂满了地面，门口半只断脚，刚刚跨出门外，一名清纯可爱的少女手中提着被割下的脑袋，安静地站在原地。黄刚满眼恐惧，现在整个客厅就剩他一个人活着，一切都发生的太快了。在他听见背后有人倒地时，便以最快的速度反应了过来。然而，不过短短几秒，残破白裙的少女化身成厉鬼一般，将所有人活生生撕成了碎片。若非他手中的电弧能阻止一二，恐怕他也早就化作了一地肉块。这他妈究竟是什么怪物？他双脚忍不住的发颤，却意外瞧见眼前的怪物，原本嗜血猩红的双眼突然闪过一丝清明。好熟悉的声音，刚刚是林安哥哥在喊我吗？安夏呆愣的站在原地，短暂的恢复清醒后，看见客厅内满地的尸体，身子发颤。这些人都是我杀的吗？我变成了怪物，两行血泪从苍白的脸庞滑落。黄刚大口大口喘息，眼瞅着少女突然停了下来，哭泣。眼中闪过一抹狠戾，电弧冲击拼尽全力，掌心一股闪耀的电弧生成，瞬间电向安夏。顾不得查看效果，释放完最后一次技能后，黄刚强忍着心头的恐惧，扭头就跑。啊！安夏被电弧击中，身上瞬间传来一股焦臭，忍不住发出痛苦的尖叫。眼中残留的清明刹那间消失，转而被一抹残忍嗜血的猩红重新覆盖。砰！林安刚刚冲上三层，迎头便撞上了仓皇逃出门外的黄刚。高速撞击下。黄刚身子如同撞上卡车一般，狠狠地撞在墙壁上，浑身骨头几乎被撞碎了一般。逃出的男人是从三楼下来，林安脚步一滞，双眼死死地盯着黄刚脖子上的项链，那是他用来给兄妹两人压制丧尸病毒的装备，一旦取下，两人瞬间就会沦为丧尸。有人入侵，无人回应，项链被取下，逃窜的男人。刹那间，他便反应了过来，双眼通红。有人闯入了兄妹两人所在的房子，夺走了项链。不暴怒之下，林安一拳轰向瘫软在地的黄刚头颅。刚刚从撞击下回过神，黄刚睁眼便是一只满怀恨意的拳头轰向自己。砰！脑花爆裂，血液混着脑浆溅在灰白的墙壁上，染成一片。安夏、林安一步跨过破损的铁门，焦急地向内看去。客厅中央，安夏猩红的眼中不带任何感情，纤细的指尖鲜血缓缓滴落，满地碎尸，血浆中浑身缠满绷带的安景天瘫倒在地，生死不知。安夏。是我呀，我是林安啊！林安目光悲痛，脚步踉跄的向着安夏走去，心中仿佛有一千把刀在搓磨着他的心。审判之眼淡蓝色雾气升腾，弥漫在他眼中。他想知道安夏到底发生了什么。第一，检测到二阶变异体，为什么？为什么会这样？林安惨笑一声，如坠冰窟。审判之眼传回的信息宣告了安夏已经变异，或者说从某种意义上，安夏已经少女闻声警惕的攻其脊梁。失去理智的他，犹如野兽一般，察觉到了林安身上危险的气息，思如同遭遇敌人。少女指尖陡然伸出尖锐的骨爪，摆出防备的姿态。林安悲戚，张开双手，一步步走近。安夏，你不认得我了吗？手掌中抗毒血清攥紧。林安抱着最后一丝希望，抗毒血清可以彻底清除体内的丧尸病毒，只是不知道对变异体有没有用。哪怕只是万分之一的希望，他也要去尝试。吼！随着林安的逐渐靠近。安夏如同警惕的野兽一般，率先发起了攻击，指尖的骨爪如残影一般，瞬间向林安咽喉扫去，力量爆发。林安一声低喝，速度暴增，有缝合者之躯抵消伤害。他想尝试硬扛着安夏的攻击，将抗毒血清注入他体内，吃能徒手撕裂肉体的骨爪，轻易的划破林安最外层的作战服。火星四溅，骨爪扫过里层的缝合者之躯，迸发出耀眼的火花，挡得住。以他现在的体质和防御力，能硬抗住安夏的攻击。林安一声低喝。不顾一切的右手握住抗毒血清，极力扎向安夏颈部，吃针管内的血清瞬间注入了大半。啊！尖锐足以刺破耳膜的哀嚎
，安夏突然爆发出一股巨力，疯狂的向后退去。被病毒控制下的本能察觉到了抗毒血清将会彻底将他消灭，砰！在丧尸病毒控制下，他突然转身撞破不远处的窗户，玻璃破碎，极限爆发下已经超出了林安的反应，瞬间逃出窗外。该死！林安神色焦急的急忙跟着冲出窗外。却只能看见一道如同黑线般的影子腾跃间，飞快的向远方逃离。半个小时后，林对张铁张了张嘴，满眼担忧。他看着站在窗边沉默的林安，却不知道该说些什么安慰的话。温雅对着他微微摇了摇头，他知道此时林安内心的痛苦只能靠时间磨平。林，戈安景天挣扎着站起身子，声音沙哑：“安夏，会没事的，只要找到他，就还有希望在25分钟前跟在背后的众人，便赶到了房内。”在为安景天注入抗毒血清后，景天成功的被清除了体内的丧尸病毒，只是现在身体还有些虚弱。抗毒血清效果极好，现在他已经是一名正常人了。林安沉重的转回身子，双拳紧攥。对不起，是我来晚了。痛苦悔恨充斥着内心，林安痛恨自己为什么没有再快一点。明明就差几分钟，不，甚至就差几秒钟。他有想过，万一碰上心怀不轨的人类，或者丧尸会威胁到兄妹两人，所以特意加固了防盗门。但没想到，竟然会遭遇到一名觉醒者的入侵。林安，你已经够拼命了，真的不要再责怪自己了。温雅有些心疼的看着眼前的男人，他知道林安为了完成任务已经做到了极限。安景天在张铁搀扶下，缓缓走到林安身旁。林哥，你也不用太自责，当务之急是先找到安夏。我听张铁说了，安夏是变成了变异体，短时间内应该没人能伤害到他。林安无声的点了点头，看着景天担忧的眼神，不由得露出一抹苦笑。他深吸一口气。看向拯救者任务的奖励，虽然现在丢失了安夏的踪迹，茫茫狮群中想要找到他难于登天，但未必没有办法。战区广播，只要完成任务拿到战区广播，他就能发动所有幸存者找寻安夏的踪迹。不幸中的万幸，他选择了提升任务难度，因此能拿到战区广播权限。如果还是原来的难度，城市广播的覆盖范围内未必能覆盖到少女逃走的区域，而且安夏转变的变异体会在病毒的影响下嗜血。喜好杀戮，只要他一旦出现在外界，就必然会和玩家接触。到时候根据线索找到安夏，还是有很大希望的。林安微微松了口气，现在就怕抗毒血清对变异体无效。不过无论如何，抗毒血清至少应该能压制住变异体内的病毒，不然安夏在注入抗毒血清后不会有那么大的反应。那分明是他体内的病毒本能的在做抗争。我没事了，我会想办法找回安夏的。众人看着林安情绪稳定下来，不由得松了口气。作为团队的主心骨，如果林安一直处于悲伤中不能自拔，他们真的不知道该怎么办。林队，那咱们接下来怎么做？张铁、温雅、莫林、右威齐齐看向林安。林安沉吟片刻，凝神思索。安夏的异变实际上有些打乱了他的计划。原本他是想让景天、安夏两人成为觉醒者后加入拯救者小队，凑足末日基地车的任务要求。但眼下安夏失踪，拯救者小队的名额就少了一人。虽然说。可以让右威成为觉醒者后加入，但风险太大。原因无他，普通玩家成为觉醒者死亡率极高，身体越差死亡率越高。温雅也是因为变异者的原因才能顺利成为觉醒者。若是强行让右威成为觉醒者， 9 9的概率会暴毙当场。至于兄妹俩成为觉醒者的风险，林安是愿意去找寻些有助于觉醒的道具降低风险，哪怕耽误些时间都可以。但右威总归不是他的妹妹，而且一旦加入小队，就必须要发挥自己的作用。张铁会愿意让自己的妹妹在前线和丧尸厮杀吗？一定不会。就像林安一样，他绝不会允许安夏面对危险。他愿意让安夏躲在后面，成为觉醒者，成为队员保护他。但对待外人，抱歉，林安没有那么善良，大公无私。看样子，最后一位成员要重新寻找了。林安目光闪动，也许可以提前将前世四皇六王之一收入手下。想清楚后，林安缓缓开口：“先休整一番。”这段时间大家几乎都没休息好过。明天一早，温雅和右威，你们两个去宾馆把剩下的幸存者集合起来。张铁，你，我还有莫林，我们四个去临江学院。临江学院，临江学院，临江是最好的大学，位于城市边缘郊区，常年师生人口达到四万人左右。林队，咱们去哪干嘛？我是怕了这种地方，今儿全是丧尸。张铁有些疑惑不解，林队为什么总往这种地方跑？林安低头沉声回道：“找人，然后拿下学院，建立安全区。”三女加一雄满脸不可思议的盯着林安。就连一直沉默不语的莫林也忍不住竖起耳朵。没错，接下来我们要去临江学院，在那里建立安全区。林安并未在意四人的表现，正常人听到建成这种话，只会觉得难以置信。但林安的目标的确是建成，有任务奖励的末日基地车在手，建立基地
，安全区并不困难。末日游戏中的安全区并非只是简陋的聚集地，而是有着完善设施的生存之地。如果是小型安全区，无法提取灵能的那种也就罢了。但有末日基地车在手，林安有绝对的自信建立至少大型以上的安全区。水利、电力、养殖场、农田、作战试验室、装备制造所、交易大厅，这些设施是中型安全区必不可少的。没有这些设施，玩家的实力。就无法等到提升。说直白点，末日游戏说是游戏，却只有数据化的模板。但不同于末日前的网游，什么设施 NPC 都是现成的，玩家只需要升级就够了。在这里，无论是吸收灵能、磨练技能、修补装备、研究天赋，都必须要玩家们亲手建造相应的设施。想要在一次次的尸潮爆发中活下去，就必须加入或者建立属于自己的势力。除非你想在苟延残喘、躲在阴暗的角落中苟活，也许可以不用加入。但重生一世。林安绝对不愿屈居人下，朝不保夕。而之所以选择临江学院作为建成的基地，一方面是临江学院地处郊区，占地面积大，只要灵能充足，稍微改造下原本的教学楼和实验室，就能充当相应的设施。学院内幸存者基本以青壮年为主，玩家质量高，甚至诞生了不少觉醒者。因此，无论是招揽人手建设，还是扩大小队成员，都是极佳的选择。另一方面，前世那里曾经是六王之一。三阶巅峰觉醒者、猎魔者崛起的地方，不同于末日游戏降临后，市区内只有零星几处灵能节点，而且短时间就会消散。在临江学院，有整个东南战区最大的灵能节点，还是异常稳定的那种。占领了那里，就等于是有一处源源不断制造觉醒者的宝库。并且，林安严重怀疑，临江学院并非只有稳定的灵能节点那么简单。前世六王之一的猎魔者崛起之谜，很有可能就隐藏其中。翌日清晨。一行人简单吃过早餐后，便下楼。将近半个月没有好好吃过一顿，从张铁到莫林，一行人硬生生吃掉了三十份午餐肉和十份单兵口粮，尤其是张铁，半夜起来还偷偷干掉了三份水果罐头。林队，真舒服啊，感觉像做梦一样。张铁心满意足的拍了拍自己的脑袋，砰砰作响。他自从末日爆发后，带着一群老弱病残逃出医院，又跟着林安遭遇了这么多事。昨晚第一次安心的睡了个好觉，又能每餐一顿，简直犹如做梦一般。林安笑着点了点头，不要说张铁感慨万分了，连他也是。从重生以来，他也没有一天能好好休息过，有足够的时间吃上一顿饱饭。变强，救下安夏安景天的事情，像一把镰刀悬挂在他的头顶，让他寸刻都不敢放松。若是算上前世，他已经有三年没能像现在这样了。一行人脚步轻松，小区内的零散丧尸对现在的小队来说毫无威胁。张铁换上了家中的作战服，和安景天跟在林安身后。只是黑色的作战服有些不太匹配，看起来就像头熊穿上了紧身裤。一行人神清气爽，神色轻松，昨夜奢侈的用水箱里的水洗了个澡。林安走在最前开路，莫林走在最后，防备可能突然袭来的丧尸。身为共生体的他，担任这项工作再适合不过了。温雅则手持一把复合弓，警戒在队伍两侧。成为觉醒者后，全属性达到人体极限下，配合超高的精神力，哪怕没经过专业训练，也能媲美职业射击选手。张铁。去弄辆大点的商务车或者货车，林安随口吩咐向张铁。眼下整个队伍成员已经有六人，待会两队人马分开行动，一辆车已经不够用了。此行去学院，他决定带着景天一起。安景天作为和他同期入伍的军人，精通各种作战能力，有玩家模板在，他身体恢复的速度比起末日之前会快上许多。一旦成为觉醒者，立刻就能成为不错的好手。学院那里有现成的灵能节点，而且稳定，能帮助玩家成为觉醒者，降低不少死亡几率。沿路上再找一找记忆里可能存在的特殊道具，如此一来，抵达学校后招揽前世的猎魔者，小队成员凑足五人就可以获得基地车奖励，顺势建立安全区。滴滴不一会，张铁就横冲直撞的开着一辆奔驰大 G 停到众人面前。林队，这辆咋样？要是也有，就在轮胎下面。估计那堆骨头就是倒霉的车主。银白色的越野车身看上去崭新，只是车尾处残存着一些暗红色的血迹。张铁抚摸着金属质感的车身，咧嘴一笑，却异常难看。这玩意他在末日爆发前就喜欢的不得了，可惜没钱买，只能眼馋。可以，温雅和佑威开那辆越野，你我，安景天莫林开这辆得嘞。张铁闻声兴奋的窜进驾驶室，没成想却被林安一把拉住。只见林安满头黑线，示意他坐到后面去。景天，你来开车。安景天有些好笑的看着满脸幽怨的张铁，忍不住拍了拍他的肩膀，接过钥匙。这家伙开车太忙了。林安实在受够了，张铁喜欢开碰碰车的癖好，尤其是这家伙还喜欢给自己配音。小队人马分成两队上车时，一旁的居民楼里突然窜出一名胡子拉碴的男子，双眼通红。
。温雅下意识的瞬间瞄准向他，却只听见那人一声尖叫：“不要杀我！我是人男子，连滚带爬，几步窜到林安面前，急忙出声：‘大哥，我是刘世明啊，您忘了我吗？’”三百零二的刘世明啊，刘世明，林安微微皱眉，很快便在记忆里找到了这段信息，似乎是他去梦 party 宾馆前，曾经有人在背后对他喊过这个名字，有点耳熟。什么事？林安打量了一眼男子，平静的出声问道。刘世明大口喘着粗气，艰难的咽下一口唾沫后，连忙开口：“大哥，我想跟着你们一起走，求你们带上我一起，我能干活，我我特别能吃苦，真的想加入自己队伍。”林安并没有开口应下。以他现在的精神力，能轻松地感知出眼前的男子不过是普通玩家，没有任何特殊的地方。带上他和累赘没什么区别。刘世明眼瞅着林安并未搭话，不由得紧张起来。眼前的男人是他这些日子见过最强的人类，不，玩家，哪怕是他在前天躲在窗台看见的那群人中，能用闪电的男子都远远比不上林安。闪电看起来神秘，但出手也就是将丧尸麻痹，比起林安一击斩杀成片丧尸来说，相差实在太大。一击接斩，那一刀，他这些日时常还会想起。只是他不知道，林安此时的实力比他想象中还要可怕。自从林安那天骑上摩托车走后，他便一直躲在房中，连门都不敢出。黄刚一伙人搜寻食物时，他硬是把自己塞进了柜子里躲藏起来，这才没被发现。八天，八天里，家里但凡能吃的都吃了，包括他养了好几年的多肉都当青菜炒了吃。再这样继续下去，他很怀疑自己会被活生生饿死。在林安一群人眼中不足为惧的零星丧尸，但对于他来说却犹如游荡的恶鬼。大哥，我真的能干活，我保证，我我不会拖你后腿，我肯定比这些女的强。刘世明快速扫视了林安身后的人群一眼，满眼期盼。在他看来，林安连小女孩都愿意带上，没理由不带自己。再怎么说，自己也算成年男性啊，力气总比小女孩大吧？车内温雅微微皱了皱眉，没有说话。比他强。车外的男子并未察觉到林安听见这番话后。嘴角的笑意，现在的温雅不提变异者的身份，就算是临街觉醒者的实力，单挑小骨丧尸都没什么问题。林安打开车门，示意众人先行上车。他不太喜欢浪费时间。十秒钟，告诉我你能做什么建立安全区？需要人手，带上这名男子未必不可，但前提是要有用处。末日游戏中，管你是商界精英还是歌手艺术家，在丧尸面前就是一块会跑的肥肉。用处，男子一时间愣在原地，然后疯狂的思索。自己究竟会些什么？他在末日爆发前是一名建筑师，平时为客户出具一些建筑方案。可眼下连电力都消失了，电脑更是一堆废铁。他赖以生存的技能根本毫无用武之地。我会开车。刘世明慌张的扒着车门，目光哀求着景天不要发动车辆。林安神色平静，会开车并没有什么用处。不要说普通玩家里会开车的都有一大把，凡是觉醒者都能媲美职业赛车手。刘世明读懂了林安眼中的态度，瞬间慌得不行。种菜养花。我平常喜欢搞这些东西，求求您带上我吧！我真的没有勇气一个人活下去，丧尸太可怕了。我再待在这里，一定会被他们吃掉。他语速飞快，生怕林安在下一秒就让人发动车辆。不远处已经有零星的丧尸闻声靠拢。第一次出门遇见丧尸，他此时已经吓得双腿发软。林安摇了摇头，准备将车窗关闭。如果你什么都不会，至少应该要有勇气建立安全区基地。的确需要一批精通农业技术的专家，光靠末日爆发前遗留下来的物资，根本支撑不了多久。一个基地想要维持基本的运转，至少需要近千人的团队。但眼前的男子一看就是都市白领，种植水平恐怕就是业余等级。他需要的至少是专家级别或者经验丰富的种植专业户。嗡，发动机轰鸣，林安并没有给男子说下去的机会。如果你能活下来，到时候可以来临江学院找我，在那里，我需要一些人手。车窗上摇，林安从缝隙中递出一些罐头和饮用水。作为同类，他最大的善意仅限于此。男子捧着罐头，失魂落魄地看着车辆渐行渐远。林安还是给了他一丝希望：如果男人能靠自己活着抵达安全区，说明至少已经懂得了生存。一个连门都不敢出、不敢面对丧尸的人，贸然让他加入队伍，只会引来不必要的麻烦。车内幼薇有些不忍地回头看去，但也没有出声，想要劝说林安。哪怕她还是小女孩，但这些日子里的经历也让她明白了一个道理：末日残酷，没有人会施舍救助于你。没有实力，想吃饭。想活下去，如果你长得漂亮，也许还可以拿身体来换，拿尊严来换，不然就拿命去拼。远处的丧尸嘶吼，小区内活人已经没有多少了，眼前的男人就如同鲜美的肥肉摆在眼前。男人双拳紧攥，勇气吗？自己真的没有勇气面对吗？刘世明忍不住惨笑一声，不甘心的朝着远去的车辆大喊。
。我是一名建筑设计师，我知道现在的我对你没有用，我也知道这狗拼末日要用实力才能活下去。可是，你答应我了，对吧？只要我能活着去临江学院，你就愿意让我跟着你。男人说完，便转身望着疯狂嘶吼的丧尸，他强忍着心头的恐惧，捡起地上散落的铁棍来啊！你们这帮畜生！远行的车辆突然刹住，林安冷在车内。建筑设计师刘世明，难怪自己会觉得这个名字那么耳熟。他还以为是因为男人之前喊过自己的名字，回去张铁下车把他带过来。林安眉头一挑，有些意外的吩咐起张铁，让他下车把人带过来。匪夷所思，他怎么也没想到身后那名懦弱的男子，很有可能是前世华夏战区 A 级安全区之一希望之城的总设计师。奇怪，他记得这名设计师曾经在聊天频道出现过，明明当时看起来慷慨激昂、极富自信，和现在一副胆小怕死的模样天壤之别。末日游戏中。建筑设计师的确没什么鸟用，但是，一名玩家既能是建筑师，职业那就截然不同了。比如现实中的铁匠，水平足够高就能将技能变为职业技能，打造时增加武器的属性。这也是前世大部分非战斗玩家能够加入安全区存活的资本。林安目光看向窗外被张铁拎在手里的男人，这种玩家他当然会招揽在自己手下。不过，你得是他。越野车内，刘世明心情激动的满脸陪笑。想要和车上的众人搞好关系，全然不负之前鼓起勇气的模样。虽然不知道林安为什么突然同意让他加入，但丝毫不影响他兴奋的心情。太好了，终于安全了。然而，正准备凑近其他人时，他一眼便看到张铁断掉的左手，忍不住缩了缩脖子。光头大汉，面色凶残，还少了一只手，怎么看也不像好打交道的份。算了，换个人。毫不死心。小朋友，你叫什么名字啊？像是哄小孩一般。他又扭头看向神色冰冷的莫林，莫林个子小巧，看上去和孩子差不多。少女无声地注视着他，目光冷漠。自讨没趣，刘世明尴尬地笑了笑。这对人除了林哥，看起来还算正常点，其他人怎么都这样啊？思绪杂乱，没一会便抱着车枕沉沉地睡去。对内语音，林队，这家伙真的有用。张铁满脸不解，这种兽击他一只手能捏死十个，一个大男人，有胳膊有腿，连出门的勇气都没有。真不知道林队怎么愿意让他上车，他张铁是极富正义感，愿意帮助别人，但也只限于对待弱者。老弱病残，在这末日他不帮，出门就是死。但刘世明呢，在他看来，一个成年男人就该阳刚起来，而不是祈求他人的怜悯。林安微微摇了摇头，他刚才已经查看过了男人的玩家面板，的确是前世希望之城的总设计师。有些疑惑，他很好奇，如果刚才没有让张铁把刘世明带回，前世。这位鼎鼎有名的设计师，恐怕当场就要给丧尸加餐。丧尸要是会说话，估计得吃饱来一句。感谢上天的恩赐，男子刚才鼓起勇气面对丧尸的表现，在他看来和傻子没什么区别。让你鼓起勇气，不是上去送死。正常情况下，不应该回去找点武器，身上捆好铁片，再鼓起勇气去小区里找找食物吗？你在外面和丧尸拼命，什么好处都没有，那不是傻子才干的事吗？算了，无关紧要的小事。对于林安来说，只要把这家伙。丢入后勤就行，光凭他的建筑技能就值得自己招揽一番。这种水平的建筑师，对于整个安全区来上，价值不会比一名三阶觉醒者来的差。放在前世，这种人才就是各大势力抢破头也要捏在手中。没想到竟然自己送上门了，还差点为了丧尸。不过这也给他提醒了一件事，那就是末日游戏刚开始没多久，很多玩家哪怕知道了这是一场游戏，但在死亡的恐惧和不敢置信中，并没有意识到该如何生存下去。普通玩家群体占据了 99% 的幸存者数量，而觉醒者只占据了 1% 不同于觉醒者，立刻就能拥有自保的实力。普通玩家中，很多人的技能都是辅助类型，不能变现成战斗力。他们本应该展现自己的价值，然后凭借专业技能得到安全区或者强者的庇佑。但像刘世明这种，他估计连自己技能里灵能是什么意思都不知道，所以下意识的他会觉得自己根本没有价值和用处。不光是没人愿意接纳他们。就连他们自己也会觉得自己是废物，这一现象要等到一年以后，所有人都接受了灵能这一概念后才有所转变。因此，他现在完全可以打一个信息差。现在，这群拥有超强辅助技能的玩家，在别人眼里是累赘，但在他临安这里就不一样了。这可是一个个移动的人形宝藏，加成 buff 增益。若是把前世的铸造大师、药剂大师、防御阵地指挥官、妖兽饲养师等等一系列职业玩家收入手下。林安都不敢想象自己建立的安全区将会强大到什么地步。现在这群人在这一年之内，价值就跟白菜一样，有口饭吃，他们就愿意跟你走。以他现在的实力
，加上领先于所有玩家，第一个建立安全区，招揽这些人几乎是手到擒来。现在最大的问题就是如何找到这些人。只要能找到他们，接下来建立的安全区将会固若金汤，未来成为整个华夏战区最强基地也未尝不可。找到一瞬间，林安突然想明白了第二次任务奖励中战区广播权限的真正用处。支车内安景天突然一个急刹，轮胎在路面划出一道长长的黑印，车身剧烈摇晃，最终平稳停下。林哥，有人躺在路中间急刹之下，除了林安和张铁两人，凭借强大的身体素质，纹丝不动。车上其他人一阵惊呼下，撞上了前座。沉思被打断，林安强大的精神瞬间扩散出去。感知中，一名披头散发的年轻女子，双眼紧闭躺在车前，生死不知身上的衣着单薄，露出一抹雪白，在公路上显眼无比。林队。要不要下去看看？张铁探头出去看清后，征求起林安的意见。不同于其他人下意识想要救人或者避让，林安本能的开启了技能。审判之眼淡蓝色雾气升腾，星辰流转，一道弧形无色精神力如水一般向外扩散。短短零零幺秒内，审判之眼的信息在刹那间传回方圆百米内所有信息。快速扫过信息后，林安嘴角突然微微上扬，目光中闪过一丝冷意，转瞬消逝。咔哒，林哥。我先下去看看，开车的景天已经急忙的解下了安全带，想要一探究竟。张铁跟着景天下去，注意保护他。林安在对内语音吩咐完后，便闭目养神，仿佛刚才眼中闪过的冷意只是错觉一般。保护，这附近也没丧尸啊，荒无人烟，除了不远处有一个加油站。张铁微微一愣，他总觉得林安语气中似乎带上了一丝杀意。醒醒，你还好吗？安景天沉声摇晃起脚下的女孩。虽然他确定自己部队里锻炼出的技术还不至于撞上人，但眼前的女孩身下满是鲜血。张铁跟他在身后，只是被林安那么一说后，神色有些警惕。喝水，水！地上的年轻女孩声音沙哑，缓缓睁开双眼。安景天闻言，急忙掏出自己腰间的水壶递了上去，像是许久没有喝水，女孩接过水壶便大口喝了起来。怎么样，还能动吗？安景天下意识关心起地上的女孩，倒不是因为贪图美色。他本就是军人出身，心地善良，甚至在某种程度上讲，他和张铁类似，把救助他人当做自己的天职。女孩默不作声，眼底不可察觉的闪过一丝不忍，拉起了藏在裙下的双腿。安景天余光瞥见后，瞳孔骤然一缩，女孩的膝盖被铁钉活生生钉穿，一捆透明的鱼线缠绕在上。来自军人对危险的本能反应，他瞬间意识到了问题所在。在这种伤势下，女孩绝不可能自己爬上高速公路。只有可能是被人弄残双腿后丢了上来，有人在埋伏。咔嗒，子弹上膛，公路护栏下突然窜出一伙人，持枪瞄准向他，双手抱头，所有人下车，不然我开枪打死他。公路两旁窜出的人群一共九人，五人持枪，其余人各自提着简易的武器，三把科尔特一万九千九百一十一，一把五四手枪，外加一把栓动狙。领头的是一名面色阴沉的精瘦男子，其余人身穿黄褐色工服，跟随其后。两人持手枪瞄准越野车内，剩下两人持枪各自锁定安景天和张铁。远处驾着栓动狙的男子隐藏在一辆报废的汽车门后，枪口磨损严重，持枪姿势标准，但人员散漫，没有职业训练的痕迹。结合身上的服装，安景天瞬间判断出眼前的人群应该来自射击馆或者俱乐部成员，心头一沉。他缓缓站起身子，双手向外展开，膝盖微弯，准备随时发力，两秒内识别敌人武器。并做出反应是军人的基本素质。老大，你别说这招还真管用，又是一群傻逼上勾了手持五四手枪的男人，掐灭了手中的香烟，轻蔑的瞥了一眼安景天，扭头对着领头男子说道：“精瘦男轻笑一声，先别啰嗦，看稳点那个大块头，他敢动就一枪打死他。”他双眼看向张铁，一米九的个子，光看外表就有足够的威慑力，让你们的人下来，别他妈墨迹还有你，别他妈想动，你以为我看不出来你是当兵的？安景天心头一沉。眼前领头的男子极为小心，手中的科尔特从未离开过他的眉心。怎么办？他本想着距离拉近后抱起夺枪，但看样子很难做到了。想到因为自己想下车救人，才被这群歹人找到了机会，他只觉得心中苦涩后悔，是自己的鲁莽害了大家。只是他并未注意到身旁的张铁满脸古怪，浑不在意的懒散站在原地。草你妈！别以为老子不敢开枪，叫你双手抱头，听到没有？张铁无视众人的模样，激怒了瞄准他的男子。扎着小辫的男人，额骨凹陷，看起来像是东南亚的人种。他挥舞着手枪，一脚踹向张铁后背，却纹丝不动。对内语音：“林队，你干嘛不让我上去捏死他们？就这几个臭虫，我一秒钟就能杀完景天，又没见过我们出手。我估计他现在慌得一比林安轻笑一声。的确。”
，安景天除了见识过黄刚出过手，便再也没有见过觉醒者出手了。等他清醒时，一切问题都解决了。在他心中，对觉醒者的武力还没有概念，甚至有可能认为张铁才是队伍里最强的那个。所以碰上持枪歹徒时，他下意识的认为有极大的威胁。毕竟血肉之躯，怎么也不可能强得过子弹。林安望了一眼外面的景天，随意说道：“景天从末日爆发后就没有接触过外面的世界。”我希望能让他经历一次，提高点警觉。前世林安看多了这种钓鱼的套路，不少实力强大的觉醒者都栽在其中。还有，你也别说他了，要是我不在，你不也直接下车了？张铁尴尬的笑了两声，他是实在没有把这群人看在眼里。枪，也许在普通玩眼里是致命的武器，但在林安不，哪怕是他眼里，眼下这些人手中的枪支和玩具差不多，除非盯着他脑门眼珠子开枪，也许能伤害到他。但凡他开启雄话，就这点口径的子弹。打在身上跟挠痒痒差不多。车内莫林无动于衷的闭眼睡觉，刘世明则有些慌张的缩在车里。林哥在他心中很强，可是他望了一眼窗外持枪的人，心中还是忍不住有些畏惧。那可是枪啊！完了，林哥再快也快不过枪啊！他忍不住哭丧着脸，忍不住频频看向林安、张铁，晚点出手。我希望这次事情能让他印象深刻，见识下末日中的人性。得嘞，林对我要不要演一演？林安没有回话。直接闭眼休息。他其实还有一件事没有告诉张铁，这群人中有一名觉醒者隐藏在其中。的确，自己小队的实力很强，在现阶段除了三阶变异能对他造成威胁，但日后呢？玩家们的实力总归会提升，就连丧尸也会逐渐变异。张铁的性格太过鲁莽，林安也打算让他多长点心。末日中有威胁的可不仅仅是丧尸，往往想杀你的还有人类。里面那个小白脸，给老子滚下来！装死是把持枪瞄准越野车的刀疤脸，拍打着车窗，大声怒骂着车内闭眼的林安。另一人则从张铁打开的车门处一把拽下刘世明，拖拽到地上。不要，不要杀我啊！被拽下车的刘世明双手抱头，蜷缩在地上苦苦求饶。完了，这下真的完了！安景天看着同伴被拽下车，林安被枪顶着脑门后，心中悲愤万分，就连身旁的张铁也呆愣在原地，不知所措。双拳紧攥，都是我的错。安夏被人欺辱，自己却无能无力的一幕浮现在眼前，何其相似！为什么？为什么我没有力量？领头男子望了一眼车内已经被控制，然后径直走到景天面前，砰！他狠厉的一脚踹在景天膝盖，踹得安景天双腿一软，身形踉跄。在场的人只有安景天看起来有威胁，作风像个当兵的。至于张铁，傻大个断了一只手，估计是吓懵了。车内的小白脸更是吓得装死，小女孩和刘世明就更别提了。怎么看都没有威胁，我他妈叫你跪下，听到没有？想反抗是吧？你以为我不知道你想夺枪？我现在就打死你同伴，老大，我直接打死这家伙算了。他妈的，废物玩意，还想闭眼装死？真他娘的软蛋！顶着林安脑门的枪手骂骂咧咧的打开了保险。安景天见状惨笑一声，他知道如果自己不放弃抵抗跪下，他们真的会一枪打死林安立威。男儿膝下有黄金，那是尊严。如果林安没有被威胁，他宁愿死都不会跪下。屈辱、绝望，双膝缓缓跪地。张铁、林安瞬间睁开双眼，眼底闪过浓烈的杀意。让安景天经历到现在已经足够了，但这群人想折辱他的兄弟，那么他就绝不会为了继续磨砺景天让他受辱。他妈的，自己变强是为了保护想要保护的人，带着自己人好好的活下去。要是真的为了再磨砺景天，让他失去尊严，他就是个白痴。天王老子也别想让自己兄弟跪下，动手杀人，一个不留，得嘞。林对张铁一转，原来呆愣的神色，突然残忍一笑。虽然只演了半分钟不到，但他还是有些不爽。什么鸟玩意，敢骂我老大？你张爷爷不把你们尸挤出来，不姓张？脚下公路骤然龟裂，他瞬间爆发出超越人体极限的速度，冲到安景天身旁。砰！右手拍下，手持五四的男子直接被硬生拍碎了头颅，一米七的个头被压成了不到半米，脑花混着鲜血溅射残暴，狠厉。张铁突然的暴起杀人，惊杀了所有人。下一时间，所有人调转枪口，对准两人开火。砰砰砰砰，枪声如连绵的鞭炮响起。张铁刹那间反应过来，直接挡在景天身前，血花四溅。安景天慈目欲裂，张铁竟是直接护在他的身前，替他挡下了所有子弹。张张铁，他下意识扶住张铁后背，眼眶通红。身前护住他的张铁身中十几枪，宽厚的胸膛上密密麻麻的弹孔中，鲜血缓缓流出。悲愤交加，嘿嘿，还未等他反应过来，张铁突然转过头，对着景天咧嘴一笑：“哥们别怕，挠痒痒全场死寂，叮当弹壳落地清脆。”
，安景天只觉得脑子有些发懵。他明明看到了领头男子的那把科尔特，精准的打中了张铁的心脏，连续遭受十几次枪击，就算是非洲野象也暴毙当场，足以贯穿铁板的子弹，只是挠痒痒。张铁魂不在意，扭回头去，满脸狞笑，直勾勾的看着呆愣当场的人群。让我猜猜看，谁先开的枪？兴高采烈的语气，仿佛在问小朋友吃不吃糖。一枚枚橙黄色子弹从伤口处挤出，带着丝丝血迹掉落在地，轰地面龟裂。话音刚落，张铁身形如闪电一般，瞬间出现在领头的男人身后，粗大的手掌一把抓住他的头颅。刚才是你让我老大的兄弟跪下？不，不是。被巨掌包裹的脑袋面露惊恐，张开的嘴还没来得及发出声响，粗壮的手臂发力，然后轻轻一提，波声音清脆，难以想象人类的脑袋可以像开酒塞一般从身体里整个拔出。手中的头颅像地里新鲜拔出的红薯，脊椎像红薯须一般挂在下面晃来晃去。零五秒后，领头的男人身躯摇摇晃晃，血液这才反应过来，如喷泉一般从伤口喷出半米。啊啊啊啊！人群尖叫，癫狂。末日爆发以来，他们见过最惨烈的画面也不过如此。手持54的男人肝胆欲裂，眼前的一幕冲击力实在太强，极致的暴力几乎摧毁了他的理智。恐惧弥漫，他本能的疯狂扣动着扳机。试图宣泄心中的恐惧，枪口火焰喷吐，连成一线的子弹射向张铁庞大的身躯。也许是尖叫刺激，所有呆愣在原地的枪手同时开火。杀了他，不杀他，我们都会死。密密麻麻的枪声在空旷的公路回荡。轰！张铁扭头锁定越野车旁的枪手，再次爆发出超越常人难以反应的速度，冲到面前。十米距离瞬间跨过，以他双翼级的实力，如此速度不过寻常。庞大的身躯停在了男人面前。冲刺的风压吹散了眼前男人的头发，露出刘海下惊惧的眼。张铁咧嘴一笑，眼中满是冰冷的杀意。就是你小子拿枪指着林队，不带男人的尖叫出声。话音刚落，张铁蒲扇般的巨掌刹那间出手，带着狠厉的呼啸，将他上半身扫断。被拍飞的身子如同破布一般，化作肉泥。淅淅沥沥，血水混着不知名的碎块，掉落在刘世明眼前。咕嘟口水艰难的吞咽，趴在地上的刘世明刚刚还觉得死到临头。没想到战场情况瞬息转变，只是哪怕明知道张铁是自己人，但看着那只巨掌上的碎肉，他还是忍不住有些恐惧。太太可怕了！他下意识扭头看向闭目养神的林安，心中迸发出一个连他自己都吓一跳的念头：连这等残暴的之人能甘愿成为手下，那么作为领头的林安究竟该有多么可怕？自己到底加入的是什么队伍啊？啊快跑，快跑啊！最后两名手持科尔特的男人再也抑制不住心中的恐惧，撒开腿。就拼命向远处跑去，惊慌之下，连手枪掉落在地都不敢回头去捡。手持砍刀铁棍的几人更是肝胆欲裂，头也不回的直接向远处废弃的车辆仓皇逃窜。明明拦路抢劫杀人的是他们，但怎么感觉自己才是被劫的那一方？跑快点！小老鼠张铁冷笑一声，并没有第一时间追上去，而是随意的甩了甩手臂。他喜欢这个动作，自从看见林队这个习惯后，他下意识的想要模仿一番。眼下的人对他根本毫无威胁。以他的速度，只需要几秒内就能全部追上。跟着林安的这些日子，碰见的敌人不是三阶就是二阶顶级的变异体，尤其是宾馆的经历，让他心中一直压抑着怒火。难得碰上一群杂碎，他和安景天一样，看到了女孩膝盖上的铁钉，还有防止逃跑的鱼线。刚才那伙人的话里，分明暴露出一个信息：他们不是第一次干这种事了。鬼知道有多少人就这样被他们当成诱饵惨死。他张铁最恨的就是这些这种持枪凌弱的垃圾。砰！不同于手枪的声音，远处栓动区响起， 7 6 2口径的子弹精准无比，瞬间临近眉心。熊化来自野兽的本能，他从这发子弹上感受到了死亡的威胁。张铁瞬间开启熊化，身形再次暴涨，化作一头两米黑熊，密集的毛发覆盖全身，扑血花溅射。突然袭来的子弹，眨眼便击中他的眉心。好在熊化后高额的防御挡住了子弹最后的冲击。张铁心中一惊，若非他本能的开启了天赋。这一枪很有可能会杀死他，妈的，差点阴沟里翻船！什么鸟枪威力这么大？疑惑不解，就他娘的会放冷枪！张铁没有多想，被激怒后也懒得再玩猫抓老鼠的游戏，不再犹豫，双眼直接锁定最远处开枪的男子。狂暴冲锋 C 级技能开启，一道红光包裹全身，势不可挡。咚，咚，咚！地面轻颤，黑熊身躯如同呼啸的重卡一般开启了冲刺，一步十米威势惊人。车内。林安突然睁开双眼，微微皱眉：“张铁，太大意了，也太鲁莽了。”哪怕他没有提醒张铁，对方有觉醒者隐藏在其中，但挨了那一枪后
就该意识到这一点如此精准，子弹威力分明有加强。而且最重要的一点，所有人逃跑时都朝着手持栓洞狙那人跑去，而不是四散逃跑。见识过张铁的速度，还敢集中往一个方向逃跑，稍微有点警惕心，就应该察觉到点什么。轻叹口气，队伍不好带。安景天还没适应末日，温雅只能充当辅助。来历古怪的莫林不适合正面战斗。眼下整个队伍暂时只有他和张铁有战斗力。张铁品性不错，作战风格也果断不拖泥带水，用心培养是个不错的苗子。这些日子下来，他是希望能把张铁培养成敢打敢冲的陷阵猛将，但不应该是没脑子的莽夫。林安瞬间下车，精神力锁定远处，逃跑的每个人都使出了吃奶的力气，恨不得自己能多长两条腿。最先逃跑的男子已经跑到了架枪的长发男身旁，他上气不接下气，绝叫。泽哥，那怪物肯定也是觉醒者。泽哥，你快出手吧！老大被他打死了。被称为泽哥的长发男放下了手中的狙击枪，并未回话，只是双眼死死地盯着冲到近处的张铁。给也死，冲锋已至。张铁怒吼一声，巨大的手掌带着冲锋的狂暴之力，一掌拍向聚集在长发男身后的人群，轰一只覆盖鳞片的拳头对撞向足以拍碎那钢板的熊掌。巨力碰撞，车子玻璃瞬间在扩散的音波中震碎。张铁瞳孔骤缩。眼前的长发男竟然瞬间变成一头身披鳞甲、体型和他相仿的怪物。怪物身高两米，爆裂的肌肉被棕色鳞片覆盖，白色的树瞳冰冷，身后尖钩状的长尾晃动。他娘的什么鬼东西和你一样的？觉醒者变身成灵兽的男子，声音嘶哑，瞬间收回阻挡张铁巨掌的拳头，蓄力轰出。拳风呼啸，快如一道残影，没有给张铁任何反应的时间。轰巨力轰击，黑熊被这一拳轰中胸口。庞大的身躯狠狠地撞在背后的废弃轿车上，金属变形，数吨的重量加上巨力，顷刻间将轿车压成一片铁皮。这种力量，吼张铁一声怒吼，飞快地爬起身子，视线中覆盖鳞片的一拳再次袭来。太弱了，空气中留下灵兽嘲讽的话音。覆盖鳞甲的重拳刹那间轰在张铁头颅，鲜血流出。黑熊只觉得重击之下头晕目眩，张铁挣扎着想站起身子反击，刚刚蛮力挥出巨掌，又瞬间被灵兽难躲过。吃灵兽背后的尖尾，反身如闪电一般射穿熊掌，将其顶在地面，攻势不减。灵兽蛇身重拳再次轰向张铁，吼！黑熊吃痛一声怒吼，本能的想用左手挡住灵兽再次轰出的拳头，然而他左臂空荡，还未来得及用缝合线装上新的肢体，红烟尘四起，张铁只能眼睁睁的看着拳头越变越大，瞬间被一拳砸进地面。呵，战斗结束，灵兽缓缓收回右拳，树瞳冷漠。然后低头看向重伤之下无力作战的张铁，眼中满是轻蔑废物，除了蛮力一无是处。哈哈，我就知道这家伙肯定不是泽哥的对手。之前最先逃跑的男子，欣喜若狂的从灵兽背后窜了出来，激动万分。白痴，就这点实力，还以为自己有多厉害，真是没脑子的蠢货。剩下逃回的几人，忍不住出声讽刺起坑中的张铁，嚣张无比，仿佛刚才吓得逃窜的不是他们。我说刚才车里那小子怎么表现的那么奇怪？原来是仗着自己这边有觉醒者呀！他妈的！你以为就你们有呸，泽哥把这蠢货的手脚卸下来。他刚才杀了老大灵兽，轻笑一声，并未回答，只是踱步走到深坑边缘。那是这伙人的老大，又不是他的老大，他只是懒得争这个位置，死了也就死了。看样子，你就是你们队伍里的觉醒者吧？难怪你车里的同伴一副不慌不忙的样子。不过，这点实力就以为自己无敌了，真是可笑！当我的狗，我可以绕你一命。深坑内，张铁幻化的黑熊吃力的喘息，眼中满是不甘。他是莽撞了些。但两人之间实力上的差距绝对没有那么大。如果不是他还没习惯缺少左臂，下意识想用左手作战，凭借着高额的体质，两者之间继续厮杀下去，胜负还不一定。他昂起头，怒视眼前的灵兽，却从眼前灵兽的树瞳中看见林安平静的走来。哼，怎么不服气是吗？放心，我马上就杀光。嗯，灵兽突然抬起头，看向不远处走来的林安。哼，看样子你同伴自己过来了呢哟，又是一个觉醒者。难怪你们这么有底气，还有觉醒者身后的人群。听到了灵兽的话，吓得又躲到后面。只是想起灵兽刚才的表现后，又装着胆子站了出来。这么恐怖的黑熊都不是泽哥的对手，更何况眼前这个小白脸。泽哥，弄死他，让他们知道什么叫差距，说不定是过来求饶的。你没看他连武器都没拿吗？灵兽浑不在意的望着眼前的灵安，被灵安高额的精神力碾压下，他只从眼前的男子身上感觉出觉醒者独有的气息，气息微弱，看样子也强不到哪去。怎么？想替你同伴求饶，灵兽背后的尖尾挥舞，轻易的划破公路，离出一道道深沟。还是那句话，当我的狗，我可以考虑饶过你们。不同于电影里没脑子的反派，出口就是弄死所有人，不死不休。在他看来
，身后的那帮普通玩家根本不配和他一起。眼前的男子再弱也是觉醒者，如果能收下两人，倒也不错。林安站定在原地，沉默不语，似乎在思索什么。林寿见状，轻笑一声：“怎么，还在考虑？不要以为你是觉醒者又怎么样？觉醒者和觉醒者之间实力差距是你难以想象的。像你们这种废物，能被我收下当狗，是你们的荣幸，是反射着金属光泽的尖尾。”划破空气，瞬间出现在林安眉心，似乎在下一秒就要贯穿他的头颅死，或者臣服。杀意逼迫，灵兽沙哑的声音有些不耐：“我的确是在考虑。”林安突然开口，语气平静，甚至带着一丝困扰：“要不要收你当狗？”灵兽听到林安的话后，怒不可遏，气急反笑。不仅是他，就连身后的几人也仿佛像是听到了天大的笑话：“收泽哥当狗，就眼前男子的小身板，灵兽一巴掌就能拍死一片。泽哥，杀了这个白痴！”我看他脑子是坏了，他妈的！你们最强的都不是我们泽哥对手，真不知道这傻逼哪来的勇气找死！林安的话彻底激怒了灵兽，他只觉得眼前的男子如此可笑，想死我就成全。强力量爆发，几乎达到二阶巅峰的力量陡然爆发，接近音速下，酷烈的刀光一闪而逝，林安身形如同幻影一般，瞬间出现在灵兽身后。零五秒后，啪嗒一道血痕自灵兽脚底缓缓蔓延至右侧肩膀，庞大的身躯如同激光切割般。化作两半掉落在地，我想了想，你不配抢刀锋入鞘。滴答，躲在灵兽身后的男人双腿发软，身子止不住的打颤，一股浓郁的尿骚味从下身传来。大大哥，悔恨痛哭，他刚才一秒前还仗着灵兽出言嘲讽林安，而身后几人更是慌乱的想逃，却又不敢逃跑。林安的速度，他们已经见识过了。如果说张铁是四，灵兽是五，那林安就是十。一切都发生的太快了。快到以至于所有人都不敢相信眼前的一幕。本以为林安不过是上来送死的白痴，再不济，两人好歹也要缠斗一番。灵兽轻易的击败那头恐怖的黑熊，泽哥的强大在他们心中已经是无敌的存在了。哪曾想，结局竟然是被林安赤裸裸的秒杀。林安连给灵兽废话的机会都没有。若非不是像他自己所说，林安一开始就在考虑是否要收下灵兽当狗，恐怕在灵兽现身之初便被他一刀斩死。扑通，齐刷刷跪地。所有人都胡乱的开口求饶，他们见识过张铁杀人的手法有多么残暴。眼前林安实力更强，还是同为一对，可想而知自己几人的下场。这种死法实在太过酷烈、残忍。大哥，大哥，求求你放过我们，我们也是被胁迫的，您就当我们是坨屎，就是个屁。求求您就饶过我们吧，我们真的没有做过什么坏事，都是领头的和泽言他们干的。是啊，哥，大哥，他们都死了。您就大发慈悲放过我们吧！四人跪在地上，如同磕头虫一般，一番话掏心掏肺，恨不得把毕生的口才用上，泪流满面，人人脸上带着悔恨，仿佛真的是被胁迫一般。放过你们！林安微微一笑，身后安景天在他吩咐下已经走到身旁，景天有些不知所措，不知道林安叫他过来有什么事情。短短一分钟内发生的事情实在太多，他到现在都没回过神。咔嚓，林安身形如幻影一般出现在跪地的几人身旁。一阵骨骼断裂声音如脆竹一般连环响起，啊啊啊！哀嚎、惨叫，没有人能亲眼看着自己肢体被活生生扭断后还保持镇定。一秒后，林安风轻云淡的重新站回原地，仿佛眼前手脚折断的不是人，而是死物。景天杀了他们一个不留声音冰寒，宣告了他们的死刑。安景天闻声呆愣在原地，难以置信的看着林安背影向灵兽走去。林哥全杀了他下意识的出声。十天前，他还是生活在和平时期的普通人，遑论还是军人出身，一贯是保卫他人当做自己的行为准则。林安如此酷烈的言辞，实在有些冲击他的三观和底线。眼前的几人的确可恶，但不应该是有警察和法律惩戒他们吗？就算现在没有了，他安景天也很难下得了这个手。这些可是活生生的人啊！林哥安景天看着地上被折成人棍的几人，眼中有些犹豫，忍不住扭头喊向林安：“他们手脚都断了，在这末日也活不下去了。”这种惩戒。其实我觉得也差不多了，他们也未必每个人都参与，全杀了。林安转过身子，平静的看着他：“你是不是觉得我太过残忍？没有人性？是不是觉得他们也许真的像自己是所说的那般是被人胁迫？甚至他轻叹一口气，觉得我变得很陌生，不像你之前认识的那个林安。”安景天沉默不语，他的确感觉眼前的林安有些陌生。明明林哥以前是个和善、从不与人争执、红脸的那种人，可到底是为什么？现在竟然变得如此嗜杀，林安读懂了安景天眼中所想，他并不怪景天会这样，换做任何一个正常人，刚刚接触到末日都是这般，犹豫，抱有善心，下不去手，天然的相信他人，人心是复杂，是慢慢转变的。
不同于末日前就满怀恶意的残渣。这些残渣只会因为末日的爆发而肆无忌惮发泄心中的恶，视末日为天堂，丧绝人性。可绝大部分普通人不会，他们的善良会被利用，仁慈信任会被无情的欺骗。也正是因为如此，他才想让景天接受这一场洗礼。作为自己最好的兄弟，他不希望景天像自己前世一般，因为善良、犹豫而遭受欺骗、威胁，甚至背叛。如果换做别人，他才懒得花费这些心思帮助成长。死就死了，不能快速成长，不能适应末日的人，本该就遭受淘汰。弱肉强食是自然生存的法则。但凡是自己想要保护的人，他还是发自内心的希望，能够让他们尽量避免这种惨痛的代价和教训。景天，我想带你看一样东西。安景天微微一愣，林哥想带自己看什么？林安目光看向不远处的加油站，那里是这伙人藏身的地方。莫林。你也过来把灵兽的脑袋带上，那家伙可没那么容易死去没死。安景天不可置信的急忙扭头看向深坑旁被斩成两段的身躯，被斩落在地的灵兽头颅仿佛感受到了几人的目光，惊吓般的轻颤了两下。林安见状轻笑一声，以他现在的精神力和控制力，要是连自己一刀有没有斩死敌人都不知道，那就太过可笑了。闭眼装死，真当自己不知道？他那一刀有意的控制了轨迹，保证灵兽丧失战斗力后。还能短暂存活，不是不愿下杀手，想要饶他一命，纯粹是他想让莫林亲手将灵兽击杀。灵界的共生体晋升到下一等级，需要击杀一名觉醒者，这和觉醒者升级方式差不多。虽然不知道前世莫林是怎么把等级提升到三阶的，但现在的莫林可以说毫无战斗力可言。眼下有觉醒者当经验宝宝送上门，他自然不会浪费。一阶的共生体不知道会给自己带来怎样的惊喜。作为前世最神秘的共生体，没人知道。他们具体的能力是什么？希望莫林进阶后能有不错的表现，不然在有了温雅的精神力屏障后，两人的功能其实已经有些相互重合。在莫林没达到三阶之前，他的能力在很大程度上其实有些鸡肋了。很快，莫林面无表情的提着一颗眼神慌张的灵兽头颅走了过来，浑身绷带已经更换过，个子小巧的他看上去和小孩子差不多。一个小女孩面无表情的提着一颗头走来，画面显得诡异无比。走吧。我们先进去。林安带着两人来到加油站入口，目光思索。现在不杀灵兽，其实还有一个原因。他在灵兽身上察觉到了一件特殊物品的气息，而那件物品很有可能是前世一处秘境宝藏的关键所在。如果他感知的气息没有错的话，那么灵兽以灵阶觉醒者的实力，竟然能媲美甚至强于一阶的张铁，就说得过去了。四人带着一颗头穿过加油站前厅的超市，散落的货架上几乎看不见任何食物，陶瓷的地板上印着杂乱无章的鞋印。角落还有不少没有擦去的暗红色血迹。吱呀，连日阴雨下，铁门有些腐朽。超市后大概是员工休息的区域，入眼一片漆黑。随着铁门的推开，一股刺鼻的尿骚混合着粪便腐烂的臭味扑鼻而来。跟在最后的刘世明下意识捏住鼻子，有些干呕。地上满是水渍，随处可见丢弃的包装袋和不明白色套子。也许是铁门推开的声音惊扰了里面的人。当当，铁链晃动的声响，有人在挣扎。房内的窗户被蒙上了厚厚的黑布，伸手不见五指。林哥，我们到这来干什么？安景天心中隐隐有不好的预感，忍不住问向走在最前的林安。他和刘世明都还是普通玩家，没有强化视力下，他们看不清房内的景象。擦林安并未回话，只是平静的点燃手中的打火机，摇晃的火光瞬间照亮昏暗的房间。这是偶刘世明面色惨白，看清眼前的场景后，忍不住一阵干呕，伸手扶住一旁的门框，才勉强站稳。安景天呼吸沉重。脚步踉跄下，忍不住倒退。这群该死的畜生回过神后，安景天愤怒的声音贯穿了整个房间。他满脸铁青，双拳紧攥，浑身气得发抖。被微弱火光照亮的房间，隐约能看见七八名被剥去衣服的女人，手脚分开，被锁在椅子上，完全丧失尊严。如此羞辱作贱的姿势，很难想象他们究竟遭遇了什么。手腕、脚腕被铁链牢牢拴住，关节处被摩擦的血迹染红。每个人身旁的小桌上都放着一个铁碗。里面盛着一些新鲜的肉块，看起来就是他们的食物。房间的正中央，一具被吊起的尸体上满是被切割撕咬后的痕迹，不言而喻。食物来自哪里？他们，他们竟然在吃人！安景天死死地攥着双拳，浑身愤怒地发抖。怎么会？怎么会这样？他们怎么敢在刘世明艰难地捂着胸口眼前的画面对他冲击实在太大？传说中吃人的场景赤裸裸地摆在眼前，无法置信。林安没有太大反应，只是耐心地等待。两人回过神，接受这个事实，的确很难想象，末日爆发距今不过十天，任何普通人都无法想象，不过十天的时间里，人性可以沦丧的如此之快。
，吃人这种传说古籍中才有的事情，竟然发生在现代社会，很惊讶吗？林安声音响起，他在前世比这惨烈百倍的画面都见过，人性之恶有时候令人发指，连畜生都不如。其实，你们在公路上见到那女孩膝盖上的钉子时，就该意识到人在末日其实算是一种物资。尤其是漂亮的女孩，她们能把这种物资当做诱饵使用，就说明她们并不缺少女人，缺少的是食物和其他东西。显而易见，她们在有着不少女人可以浪费下，却缺少食物。那么，作为物资的她们应该是什么呢？啷当铁链晃动，也许是林安的声音吵醒了眼前的人。他们本能的，像是被训练过的反应下，下意识张开双腿。有的还很年轻，有的看起来还像林家的少女。在这个年纪，本该活泼灿烂、青春洋溢的她们，此时没有任何生气。每个人的眼中都充满着麻木、死气，仿佛只是还有一口气会活动的肉。呵，安景天惨然一笑，他终于明白林安为什么要带他来这里，到底想让他看些什么。他止不住的喘着粗气，愤怒几乎冲毁了他的理智。我去杀了他们这群该死的杂碎，这群垃圾根本不配称之为人。安景天一把夺过林安递出的手枪，冲出门外。刘世明脸色变幻，最终选择了跟着景天一起出去。他实在有些受不了眼前的一幕，砰，砰，砰，砰。很快，枪声夹杂着求饶和怒吼声响起。林哥，对内语音中，景天的声音有些疲惫，失魂落魄。我先带张铁回车上了。林安轻叹一口气，这是安景天必须要经历的事情。只是余光中，莫林依旧面部表情，仿佛眼前的画面对他毫无冲击。好奇，林安有些好奇，少女之前究竟是什么来历？以景天军人出身，都承受不住眼前的冲击，少女凭什么能如此平静？要知道，末日之前可是正常社会。真不知道他以前到底经历了什么。前世他和莫林也只有一面之缘，加上共生体游离与玩家边缘，因此没人知晓莫林的过去。也许有机会可以问一问。念头压下，林安看向少女手中的灵兽头颅，还想装死？纤细如玉的手指直接捏在灵兽头颅，微微发力，令人牙酸的骨骼变形声瞬间响起。不，头颅上紧闭的双眼瞬间睁开，树瞳中满是仇恨。林安见状毫不在意，直接开口问道。告诉我，那双眼睛在哪？或者是镜子？他之前在车上开启精神力探查时，就感受到了一股异常熟悉的气息，那是秘境宝藏的钥匙气息。不用于以往，这类信息都是来自聊天频道内玩家们分享出来的。这把钥匙曾经在他的手中被人夺走，他本可以凭借这把钥匙，在临死的那年进入秘境，成为觉醒者，甚至更强。如同晴天霹雳，灵兽树瞳中瞬间闪过震惊和不安，仿佛被林安问到了天大的秘密。你怎么会知道？你到底是谁？林安的话如同重磅炸弹，在他脑海中掀起惊涛骇浪。哪怕是面对林安那几乎将他斩杀的那一刀时，他都没有如此震惊。三秒不回答，我现在就杀了你！不要考验我的耐心，手指发力。林兽脸上满是痛苦，他能感受到林安冰冷的的杀意。不，除非你发誓不杀我。林安突然松开钢筋般的手指，轻笑一声，说了我不杀你，我保证，我林安说话算话，而且我也没有必要欺骗你。林兽难以置信的瞪着林安，短暂的犹豫后，选择了相信。觉醒者突破人体极限时，靠的是意志和身体素质。这类人通常对自己有着强烈的自信。林安既然放出话来，而且的确没有必要欺骗他。难道是以为自己只剩个头，活不了多久？不杀最多只是让自己多活一回？白痴，你们太小看我了。好，我信你不杀我。灵兽满脸狂喜，树瞳中恨意溢闪而逝。只是林安身侧，莫林看向灵兽的眼中突然闪过一丝潮意。那双眼睛被我藏在空掉的储油罐里，这里是加油站。我刚碰到他时还是普通人，而这群人有枪，能威胁到我。我当时怕有人抢走，所以就放在那了。莫林默默的站在一旁，心中却有些疑惑：为什么两个人讲话他根本听不懂眼睛？镜子？为什么林安一说出来这两个毫不相关的东西，林兽会立刻认为林安和他的秘密是一种东西？林安注意到了莫林竖起耳朵，侧耳倾听，心中有些好笑。看来少女也不像表现出来的。对什么事都毫不关心，那双眼睛不。镜子灵兽说起那双眼睛时，眼中闪过一丝恐惧。就连我也只看过他一次，绝对不可能有第二个人见过他，所以我很好奇，你到底是谁？怎么会知道那双眼睛？你如果看过他，绝对不会是现在的样子。林安沉默不语，前世他也是机缘巧合下才碰到了那双眼睛。他能理解灵兽说到眼睛时的恐惧，因为那双眼睛会像一面镜子一般看到自己，只要拿在手上，灵魂和意识仿佛就会钻入其中。像是照镜子一般看到自己的脸，如果仅仅是如此，倒也没什么。但只要观看的时间超过两秒，你就会看到自己缓缓变成内心最恐惧的存在。这种改变并不是非幻象，而是真实的。从肉体到理智
，从精神到思维全方面的改变。一旦观看时间超过十秒，玩家就会眼睁睁的看着自己的身体慢慢融化，变成内心的恐惧。因此，在他问出眼镜和镜子时，灵兽瞬间就明白了，林安一定见过那双眼。看来灵兽在变化前，内心最恐惧的便是畏惧自己变成这种怪物的模样。毕竟这个世界上没有什么比把自己变成内心最恐惧的东西更恐怖的事了。你害怕虫子？那么你将会变成一只巨大的蟑螂、臭虫，你的头变成虫子的口气，双眼变成密密麻麻的复眼，四肢变成细长恶心的肢节。你害怕蛇，那么你会眼睁睁的看着自己手脚脱落，变成一条只会用腹腔蠕动的存在。你害怕鬼，那么你将永远面对自己，永世不得超脱。第几个问题？没有回答灵兽的问题，林安只是平静的出声问道，然后随意的将手中的灵兽头颅交还给莫林。第六个，你不放心，可以带着我过去。而且我也需要那面镜子恢复肉体，毫不犹豫。灵兽十分配合。凡是看过那双眼变成镜子里的存在，那么在某种意义上讲，就能达到滴血重生，肢体不灭。但凡还有一口气，只要重新照过镜子，就能重塑身躯。你知道的，哪怕我重新恢复了身体，我也打不过你。而且，我也不想要那面镜子了。再多照几次，我有预感，我会彻底变成怪物。如果不是为了力量，有谁愿意变成这种怪物呢？所以，恢复完身体后。我就会自行离开孤零零的头颅上，死白的树瞳透露着坦诚。林安点了点头，表示理解。灵兽的变身和张铁熊话不同，一个是真的变成了怪物，有着怪物的习性，而且还是自己最恐惧的形象；而另一个只是幻化，只是没有经历过的人不会理解这种痛苦。只是只看过一次镜子，林安冷笑一声。如果灵兽只在第一次时看过，怎么可能知道那么多信息？分明是测试过多次，说谎都不会说。看样子，怕是连脑子都变异了。就是这了，灵兽声音中有些畏惧，却并非是装出来的。我已经告诉你在哪了，你答应过不杀我。我希望恢复完身体后，你能遵守你的诺言。林安扭过头看向灵兽，点头示意。我不会杀你，你放心。我林安从来不背弃自己的承诺。他眼神坦诚，就像灵兽刚才变现出来的那般。灵兽闻言大松一口气，有着怪兽对杀意的敏感，他能感觉到林安确实没有想杀他的念头，于是忍不住开始催促起来。那我们就先进去吧。说不定以后我们还能并肩作战。之前是我不对，希望您不要往心里去。以后但凡能用到我的地方，我一二话不说，能屈能伸。灵兽不介意在眼下关键的时候多说两句好话。小命都掌握在别人手里，这时候还说狠话不服气，那是没脑子的白痴反派。会有用到你的地方。林安一语双关。灵兽听后微微一愣，但只是当他随口一说，眼看着林安准备打开罐体，他的眼中忍不住闪过一丝期待。本以为能靠装死躲过这一劫，就算天大的幸运了。没想到事情发展的比他想象中的还要好，罐体内被他按上了超过三十面镜子，而那双眼就在正中央。虽然不知道林安以什么办法看过眼睛后却没有变异，也许是只是短暂的看过一秒，但在超过三十面镜子反射下，原本需要直视十秒才会融化变异，会急速缩短到一秒。他有绝对的自信，如此布置一定能让林安措手不及。变化的时间漫长痛苦，在期间根本无法动弹，而他作为变异过的玩家。进去后，瞬间就会重生肢体。到时候，一个陷入融化变异的林安，还不是任他宰杀？突然，一阵刀光闪过，灵兽只觉得头颅一阵剧痛，惊惧之下，竟看到自己半边头骨被削落在地。该死！你明明答应放过我的你，你竟然背弃自己的承诺！林安面色古怪的看向一脸愤怒的灵兽。我说了不会杀你，可是没说不让别人杀你啊！话音刚落，灵兽只觉得一只冰凉的小手瞬间插进了自己裸露的脑浆，一阵搅动。莫林。在这等我一会，出来后告诉我你的能力愿读，不敢。死白的树瞳逐渐暗淡无光，生命消逝，阵阵黑色的白光从失去生命的头颅中飘起，缓缓没入女孩体内。你还要进去吗？那家伙分明是布置了什么莫林眉头紧皱，精致的小脸上虽然还缠着几根不知道作用的绷带，但隐约能看出他现在有些痛苦。共生体的进阶并不像觉醒者那般生技能感受到力量提升的愉悦，每一次进阶对于他们来说都是在和体内的病毒相互抗争，最终达到平衡。林安没有回话，只是毫不犹豫地跨入罐中。灵兽最有可能的布置，无非就是利用镜子本身的能力，要么是加速异变，要么是强化异变效果。变成心中恐惧的存在的确可怕，但对于前世感受过自己恐惧为何物的林安来说，并没有什么大不了，因为他最恐惧的是自己，一个冷血嗜杀、想要毁灭整个世界的自己。昏暗中，透过缝隙照射进来的光线层层反射，被31面镜子包围的中央。一双眼球缓缓漂浮，刹那间，林安漠然的和眼球双眼对视，视角转换，他看到了自己。你好，林安，我说。
那么当灵魂和意识转换注入到眼睛后，林安只是平静的看着自己的身体以极快的速度融化，然后重生。你还是一如既往的无趣血肉重塑后的林安，不屑的嘲讽起自己：“怎么，终于想通了？”他懒散的站在原地，原本温和平静的双眼染上血色，继续说道：“想通了自己坚持的东西是多么可笑。你说何必呢？如果早一点放下你内心的迂腐和愚蠢的想法。”你也不至于如同小丑一般落到今天的地步，因为仁慈、拼命积攒的物资被人抢走，忍饥挨饿因为善良被人抢走了第一件装备，差点死在出城的路上因为信任，最后一次变强的机会被人抢走，苟延残喘因为责任，然后被一点点吃掉，感觉怎么样？林安，林安神色突然癫狂，从脸上到手臂，血肉开始一片片消失，哪怕是身处镜子中的自己，一样能感受到那股痛楚。他在重现自己死前的一幕，从昏暗的油罐内到城外的那间安全屋。屋内灯火温暖，还有唐婉。现在的我很好，林安像是被激怒了一般，再也不负原来的平静。我一样拥有了力量，可以保护他们。我就回了安景天，安夏也会回来，我也重新遇到了新的伙伴，很好，很好，你就不会走进来了，你也不会来见我。如同听到笑话一般，林安猛地凑到眼球面前，一字一句：“你自己心里知道，你接下来要面对的是什么？你其实早就察觉到了，有人在注视着你，哪有那么多巧合？要救下安夏，就得抗毒血清。”想建立安全区，就送你基地车，获得就必须付出代价。就如同你想我给你的力量。林安冷笑一声，站着了身子。第一次任务是击杀二阶巅峰的缝合者。如果不是黑龙，你觉得你活得下来吗？灵能果实装备，能拿到的你都拿了，但有用吗？第二次任务是对抗二十万丧尸尸潮，你甚至还选择了提高难度，建立安全区。一个月后就要面对，你很清楚。其实你没多大胜算，逼迫张铁安景天快速成长有用吗？二十万尸潮配合变异体的进攻。你拿什么抵挡良久的沉默？林安声音沙哑，缓缓开口：“只要能收服六王之一，变异体的问题就可以解决。只要提升到二阶，尸潮就不足为惧。有基地车的灵能抽取，还有专业建筑师的技能加持，一个月的时间来得及。”林安轻笑一声：“看来你已经想好了怎么做事吗？”“嗯，听起来好像你真能做到那大灾变呢。”“你拿什么对抗之后的全球灾变？”许久的沉默，林安没有回答，他给不出答案。眼前的自己似乎有些疲惫，缓缓地闭上了双眼。我会给你想要的，但是你知道的，我想要什么？近光破碎，一片片碎裂的玻璃反射出林安猩红的眼。第一，获得深渊之眼道具，特殊。要是深渊之眼特殊，使用后可以显现目标内心最恐惧的存在，并且将随着直视时间逐渐变异。注意，该变异效果有可能削弱实力或者增强，效果取决于内心。要是效果，开启欲望之门，要求本体和恐惧拟合度达到 20%。当前拟合度 17% 第一，获得恐惧具象化转变力量加一，敏捷加一，体质加一，意志加一，生命恢复速度提高 50% 精神力恢复速度提高 50% 移动速度提高 30% 出手速度提高 30% 反应提高 30% 之三十。获得恐惧之躯，在恐惧之躯的作用下，你的任何伤势都可以通过照射深渊之眼获得修复。注意，每次修复将会加速拟合度。第一，监测到特殊道具，审判之眼等级提升，审判之眼二级。一根据精神力强度探测周围所有信息，并标记弱点部位。二、获得神赐精神攻击，释放后造成15星号精神力伤害，并造成眩晕失神效果。第一，获得深渊气息，特殊密集的获得提示，如瀑布般刷下。可林安却感到一丝怅然。全属性加成，配合上新获得的技能，他现在的实力已经彻底达到了二阶巅峰，单人抗衡一支小型军队，没有战斗，没有拼命，看起来如同天上掉馅饼一般。可他知道自己付出的代价究竟是什么？阳光刺眼，莫林略微有些好奇的昂起头，看向陈步走出的林安。莫名的，他总感觉明明只进去几分钟的林安变得有些陌生。林安注意到了他的眼光，脸色苍白，只是缓缓的抬起头，对着他温和一笑，眼中诡异的猩红一闪而逝。我没事，没事就有鬼了。身为共身体的莫林，敏锐的感觉到了林安似乎在向非人生物转变，就如同他一般。你进阶完成了吗，莫林？林安看向一脸凝重、不住打量他的少女，轻松的开口问道：“完成了，你自己看。”莫林眼见林安并不想多说什么后，便放弃了探查的想法，直接将自己的个人信息展现出来。温共生体，一阶零十力量，十一敏捷，十一体质，十一意志，十一共生体临阶天赋。王者清河，你可以自由的行走在丧尸中，攻击时不会打破该效果。注意。该效果对变异体无效，共生体一阶天赋。王者召唤，你可以消耗精神力召唤附近的丧尸汇聚，有概率召唤一阶变异体，每秒持续消耗精神力。
。注意，被召唤来一阶变异体不会主动对你发起攻击，但如果你发对其造成伤害，该效果消失。林安看完少女的天赋后有些惊喜，莫林的进阶后的效果比他预想中要好得多。召唤变异体，无论是用于主动进攻别的玩家，还是防守引走丧尸，如果用得好，不亚于一张强力的底牌。很不错，林安忍不住摸了摸莫林的脑袋。少女的颅骨标准，乌黑的发丝手感顺滑，像是撸猫一般。好像有点停不下来。莫林，在看着少女眼中强忍的不爽后，林安最终选择了放弃，然后手腕一翻，一缕黑色的气息漂浮在掌心，扭动。景天，来我身边，林哥什么事？安景天闻声赶到林安面前，原本干净的黑色作战服上溅满了血迹，不远处几具尸体瘫倒在地。他面色苍白，有些勉强的对着林安笑了笑。林安思索片刻，缓缓开口：“景天，我们接下来要去学校，那里不但丧尸众多，而且……”里面也很可能有觉醒者存在，正如你今天所看到的。有时候危险不仅仅来自丧尸，所以，林哥，我知道了，对不起，是我拖累了你，是我太蠢了。明知道现在已经是末世，却一点警惕之心都没有。安景天苦笑着打断了林安想说的话，眼神中有些黯淡。觉醒者的强大他已经见识过了，原本他还觉得自己身为军人出身，多多少少能帮到林安，但经历过刚才的事后，他只觉得自己仿佛像个废物一般。我待会就会自行离开，去找林能节点。成为觉醒者，我知道咱们队里不会留下没用的人。他想起刘世明那天被林安拒绝的画面，心中有些酸楚。张铁已经跟我说过了，哪里还有灵能节点？但愿我能活着回来，不成为你的累赘。能帮到你普通玩家成为觉醒者的几率很低，但只要能获得力量，哪怕是万分之一的几率，他也愿意尝试。他再也不愿经历那一晚的痛苦和屈辱。如果我发生了什么意外，林哥，我想求你，求你找到安夏，可以吗？是我对不起安夏，没有能力保护他。安景天鼓起勇气。声音有些发颤，林安，嗯，他摸了摸鼻子，原本藏在背后的深渊气息突然感觉有些尴尬。景天，你可能理解错了我的意思，我意思是，以后我们会面对更加危险的情况，所以，你愿不愿意成为觉醒者？安景天呆愣在原地，一缕漂浮在空中的黑色气息缓缓漂浮到他的面前。这是我为你准备的礼物。林安拍了拍他的肩膀，眼神中饱含期待和鼓励。收下它，我之前本来打算带你寻找一些降低失败几率的道具。没想到在这里碰到了这东西，他甚至比我预想中的道具还要好。他下意识的的伸出手，触碰到身前漂浮的黑色气息，瞬间出来系统提示：第一，获得深渊气息，蓝色深渊气息，来自深渊的力量，消耗后可供两名名玩家，非觉醒者，转职为深渊系列职业，转职基础需求，全属性六点以上，消耗任意等级变异体尸体一具，转职效果根据消耗尸体实力增强，当前使用次数，二二，可补充深渊职业系列。前行者、刺客、黑龙卫、盾战士、深渊先锋、狂战士、诅咒祭祀、法师、辅助、转职效果，转职成功后获得觉醒者模板，全属性提升至人体极限10点，并根据专职类型获得额外4点属性加成以及专属技能星号仪这事。给我的安景天难以置信的看着眼前的深渊气息，大脑一片空白。一路上他已经问过张铁的属性，作为最高属性为体质的张铁，体质也不过182。基础14加小队增幅加玩家等级一加觉醒者加 2， 而他只要收下气息转职成功，就能立刻获得至少全属性10点以上，最高14点的单一属性。只要再提升一级，随便击杀两头变异体，属性瞬间就能赶上张铁，一步登天，从凡人到窥视超凡的存在。林安微笑着向景天，他能理解安景天此时激动的心情。在他和自己的交易中，无论是属性提升还是获得特殊加成，单论价值来说。这缕不起眼的气息才是最珍贵的存在。深渊气息是能批量制造特殊觉醒者的道具。前世因为自己太过信任他人，导致钥匙被人夺走，而夺走钥匙的那人在抛弃一切人性后获得了这缕气息。不过和他手中的不同，那人抛弃一切代价后得到的气息是完全版，初始使用次数高达99次。凭借着批量制造特殊觉醒者的方法，他也跃升成为四帝之一的深渊领主。恐怕无人能想到。前世林安看起来不过是一名苟延残喘的普通玩家，但实际上却是险些成为四帝之一，掌控亿万生灵。这件逆天的道具看似虽好，但代价也同样惨重。若非他实在没有把握对抗大灾变，他其实并不愿意再次和自己对话内心的恐惧，并非只是说说而已。钥匙的另一个含义，便是打开通往欲望和毁灭的大门。哪怕林安现在还保留着部分人性，但他其实能感受到，在交易完成后，成为他只不过是时间的问题。林哥。这个真的是给我的吗？这太珍贵了，我不能。安景天语无伦次，这些天的经历让他实在太过渴望力量了。但面对如此珍贵的道具，他有些不知所措。你是我兄弟
，没必要这么矫情，扭扭捏捏的像什么样子？”林安故意冷起脸，继续说道：“还有，以后不要跟我说什么累赘不累赘，不想拖累我之类的狗屁。你只需要记住一点，我林安绝不抛弃兄弟，哪怕你安景天是个残疾废物，我也会护你一世周全。”话语发自肺腑。话音刚落，林安便果断一掌将深渊气息推入安景天胸口。第一，深渊气息已使用，当前使用次数一，二如同活物一般。黑色的气息在没入的同时，在景天周围生成一道道神秘的花纹，被繁密花纹包裹的安景天瞬间昏死过去。林安毫不在意，他知道景天是陷入了觉醒转职状态，等他醒后就能获得超越凡人的力量。目光期待，不知道安景天转职成功后会获得哪种职业。作为不同于常规觉醒者的天赋，深渊转职者虽然没有稀奇古怪的能力，但单论作战实力，绝对强于大部分觉醒者。不然，前世的深渊领主也没资格依靠手下近百名深渊战士，成为统帅千万人口的存在。林队，啥意思啊？张铁苦着脸，身上破破烂烂的作战服还没来得及更换，便被林安叫了起来。有血肉愈合的技能，他原本被灵兽造成的伤势已经恢复的差不多了。没什么，林安微微一笑，然后指向不远处似乎在发呆的安景天：“来，你们两个打一架，我跟他打林队，你疯了吧？”景天不得被我一巴掌拍死，张铁大惊失色。满脸狐疑的看向林安，难道林队动了杀心，自己人都杀不对？应该是林队想让我教训一番景天，让他长点记性。这是要俺老张唱黑脸，不能啊！我要是一出手不小心弄伤了这小子，那林队还不得谢了我？我要不要装作重伤还没恢复？林安瞧出了张铁那点小心思，满脸古怪。难为张铁能在一瞬间蹦出这么多小心思，看来也不算太傻，就是用处不对。没事，你全力出手就好，有什么闪失？我保证不找你麻烦。张铁摸了摸锃光瓦亮的大脑袋，迟疑的点了点头。至于林安那句全力出手，他只当做没听见。那个景天，那咱俩就在这打一架吧。张铁全身松懈的站在原地，示意安景天先出手。以他的防御力，站着让景天砍都砍不死他。他已经打定主意了，大不了待会象征性的踹这小子两脚。估计也是林队想让他长点记性，只是他并未瞧见背后林安眼中突然一闪而逝的笑意。安景天被张铁的大嗓门叫醒后，缓缓抬头。然后看向林安，点头示意。我说：“景天张铁像个话痨一般，逼逼叨叨，却未瞧见安景天脚下突然升腾起一丝黑雾。”下一秒，轰影杀就在张铁还在大大咧咧插着腰时，景天身处的地面瞬间崩塌，光线扭曲，一道若隐若无的黑气向上升腾。卧槽！张铁双眼圆整，刹那间便感到一股凌冽的气息从背后传来，背刺、吃利刃穿破肉体，诡异消失的安景天瞬间出现在他的身后。双手持笔，反身刺出，一道伤口深可见肉，鲜血溢出。本就是精锐军人出身的安景天，在作战技巧上远超只会蛮力的张铁。在开战前的瞬间，他便判断出了最佳出手的位置。我受伤了，我被一把破匕手刺伤了。张铁怒吼一声，他就算再笨，也意识到了安景天如此诡异的表现是因为什么。难以置信，这小子什么时候成为觉醒者了？熊化张铁不敢再轻敌。刹那间，化身为两米高的黑熊，向身后拍去。然而巨掌扑空，只打中了一闪而逝的残影。正手直刺安景天身形，如同幻影一般，再次出现在黑熊身前，弓腰前冲猛烈刺出。感受到胸口再次被刺伤，张铁急忙转回身子，巨掌挥出。然而瞬间又感觉自己小腿一痛，啊！张铁狂怒，只觉得安景天如同魅影一般无处不在，每一次的攻击都只能打中残影。虽然安景天不过临阶。在力量上被张铁的体质抵消了绝大部分伤害，但饶是如此，也引得他有些心惊。再这样下去，他恐怕会被安景天一刀一刀活活耗死。短短几息的时间，巨大的熊躯上布满密密麻麻的细微伤口，这是什么力量？莫林声音清冷，开口问向林安，眼中满是掩饰不住的好奇。林安温和一笑，右手忍不住摸着他的头，边摸边说：“深渊前行者，刺客，敏捷属性，擅长前行，闪避。”一击必杀。不过安景天和张铁实力上还是有些差距，加上熊化后的防御很难造成伤害，所以才会造成现在这样。莫林，你觉得他们两个谁会赢？小萝莉沉思片刻，很快便给出了自己的判断。很强的职业，安景天如果能持续保持这种速度，张铁会被他耗死。攻击可以被熊化抵挡，但冲击力不行。还有，不要摸我的头，会秃顶。林安撸头的右手微微一滞，然后依旧我行我素。没办法，莫林的投手感实在太好了，根本停不下来。顺滑如猫头，尤其是这脑袋还是前世三阶大佬、尸骸之主、丧生者的头，这这待遇恐怕也就趁着莫林还弱小时能享受到了。浑然不顾莫林强忍的杀意，林安视而不见的
，继续看向两人战斗。似乎在自己完成交易后，莫林对自己亲近了许多，至少不像以前那么冷漠。啊！盖你娘！不远处，张铁气急败坏，疯狂胡乱的挥舞着右手，像驱赶苍蝇一般，试图打中不停闪现的安景天。然而，徒劳无功，身上的熊毛像是被薅过了一样，周身不时迸发出点点火星。安景天虽然在他熊化后突破不了防御。但每一次的凿击、穿刺都能穿透防御，震动他的内脏。不到半分钟，他硬是被景天捅了不下六十次。若不是他防御够高，级别又高于安景天，眼下恐怕已经变成了马蜂窝。吃安老张剁天一击，安景天刚刚完成一次反手穿刺，听得张铁一声怒吼后，忍不住一惊，下意识向一旁暴闪。然而，被匕首捅得怀疑人生的张铁，脸上突然闪过一丝狡黠，然后开启狂暴冲锋。目标：奔驰大 G， 技能开启。一道红光瞬间游走，覆盖全身，如同高速启动的火车。巨大的雄躯向远方冲刺，溜了溜了。我打不打了？高速冲刺下，张铁顷刻间便出现在百米之外，大声嚷嚷：“老子裤子都被捅破了 ！”TNN 的，这小子跟谁学的？招招都是要害，恨不得断了俺老张家的根，清风吹过。安景天呆愣在原地，脚下满地被斩断的熊毛被吹起。林安哑然失笑，没想到竟然是张铁主动放弃，选择了认输。不过也在情理之中。只有一只手臂的张铁，攻击频率的确跟不上景天闪避的速度，任谁站在原地被当作砧板一样捅上几十刀也会崩溃。表现的不错，景天林安满脸笑意。景天表现出来的作战实力有些出乎他的预料，本就是侦察兵出身，平日里就喜爱收藏精通冷兵器的安景天战斗技巧极佳，只要把等级提升，属性提升上去，安景天立刻就能化身为神出鬼没的死神，刹那间收割敌人的性命，很不错。有着安景天的加入，眼下自己的队伍已经初步成型。小队成员中，张铁担任肉盾狂战士，安景天充当斥候刺客，温雅则是辅助，莫林呢，则算半个召唤师加辅助。只是不知道自己该选择什么，射手还是施法者？林安有些头疼。他现在的属性几乎没有短板，自然也就等于什么职业都能担当。虽然力量属性在噬魂之手的加持下比其他属性要高，但他身上的怨念之炉却属于法师极品装备。最多的加成是精神恢复和生命力恢复，还有移动速度，而天赋技能更别提了。全属性加成虽然变态，但没有任何突出的地方。新获得的审判之眼神刺则属于精神力攻击，综合看起来似乎法系职业更适合自己。可那样就有些浪费自己的力量敏捷属性，甚至连生命、移动速度加成也浪费了。正当林安思索时，张铁独有的大嗓门又叫了起来：“换好作战服的张铁，手捧罐头，满脸怨念，林队。”你为啥不告诉我，安景天已经成为了觉醒者？不然我一开始也不会那么大意。张铁有些委屈，他之所以不顾面子的逃跑，很大一部分原因是刚开始时猝不及防下受了伤，结果安景天秉持着弱点就是要害，趁你伤要你命下，疯狂的向同一个部位发起进攻，连续受击下，他实在有些吃不消，再被被刺下去，老腰都要断了。以他的精神力，一天也就最多释放一次血肉愈合，他可不想躺到第二天。如果自己一开始就知道安景天是觉醒者，绝对会不会那么大意，直接开启熊化下，获胜的人绝对是他。自己堂堂双翼阶玩家输给一个刚觉醒者的灵阶，实在太丢人了。林安看到张铁有些不忿，轻叹口气：“你没注意队内成员更新了吗？只有觉醒者或者特殊玩家才能加入我们小队。稍微用点心观察下，就该知道安景天是觉醒者了。”张铁愣在原地，下意识摸了摸自己的大脑门，有些尴尬的想回车上。这点细节都没注意到，自己真的是有够笨的。只是扭过头去的脸上，神色突然有些黯淡。实力差还笨，眼下队伍里除了新加入的刘世明还是个普通玩家，其他人谁都比他有用。林队之前说的话，果然是在安慰自己。苦涩，失落。他望了一眼残缺的左臂，嘴角挂着一丝苦笑。如果双臂都在，也许这几场战斗自己也不至于这么狼狈吧。从获得缝合线的那天起，一行人根本没时间去猎杀一阶变异体。至于林安手中的二阶缝合者，他从来没想过讨要的事。变异体的尸体价值珍贵，尤其还是二阶巅峰的缝合者，他没有资格，也没有理由向林安讨要。林队愿意送他技能书和缝合线，他已经是莫大的知足了。林安看着他转过去宽厚的背影，有些无可奈何。张铁真的是熊脑子。哦，对了，林安突然从背后叫住他，然后远远的丢过去一只半人粗的手臂。本来打算到了学校再给你装上，那里有手术室可以拼接的好一点，但。我觉得现在给你可能更好。张铁直愣愣的看着接来的断臂，不知所措。高速公路广告牌前，一行人好奇的看着高柱下的张铁。为了引人注目，公路上的广告牌通常都是将近一米粗。
高约20米的巨型铁柱搭建，身高一米九的张铁在高耸的铁柱底下显得有些渺小。林队，我想试试张铁脱去了上衣，浑身如同岩石般爆炸的肌肉，左手已经缝合上了二阶变异体的手臂。在他的体型下，粗大的手臂并没有太过违和。可以，我也很期待你的表现。林安微笑着鼓励其他。在张铁缝合完手臂后，他特意看了缝合后的属性加成。缝合之手，左臂来自二阶顶级变异体。效果力量加十二阶加成额外附带效果，重拳轰击，可消耗中等体力，造成一次瞬间冲击。评价：来自缝合者的左臂，将你眼前的一切毁灭。在刚看到加成时，林安都觉得有些变态。十点的力量几乎相当于两件蓝色、半件橙色装备了，附带的额外效果更是可怕。他至今还记得缝合者，速度堪称恐怖的一拳。不过高额的加成是更换肢体带来的，林安也不会贪图一时的强大，更换自己的四肢。阳光灿烂，照射在张铁身上，显得有些暴力美感。他深吸一口气，左手缓缓蓄力，熊化身形暴涨，原本爆炸般的肌肉隐匿在毛发之下，像黑色成块的金属。重拳瞬间，一道红色华彩从他左拳迸发，原本就蓄势极快的一拳，速度暴增到肉眼难以观测的地步。轰击，给我砸轰地面震战！二十余米高，重达数十吨的巨型广告牌，如同遭受千吨冲击一般，刹那间断裂，硬生生被轰离地面。空中横移，显得震撼无比。金属变形，广告牌发出一阵牙酸的悲鸣。东巨物缓缓落下，激起漫天尘埃。包括林安在内，所有人都有些震惊的看着这一拳的威力。咕嘟，刘世明下意识吞咽口水。这一拳的威力，怕不是能轰碎一辆装甲坦克？这哪里是人？这根本就是人形暴龙，重型推土机。不同于刘世明惊讶于力量，安景天呼吸一滞，飞快的在脑海中模拟和现在的张铁对战的画面。一秒后，他绝望的发现，这一拳的速度，他根本躲不过去，太快了。以他的体质属性，估计擦到任何部位都会瞬间变成一滩烂泥。林安则有些惊喜，没想到张铁居然这么适合这条手臂。日后要是再碰到变异体，只要不是太强的，估计只需要张铁开启狂暴冲锋后，然后近身一拳，就能将敌人轰成漫天碎末。不错，现在的张铁才真正意义上属于狂战士，无坚不摧的战场猛将。巨型广告牌砸下后的烟尘，久久才散开。公路被砸出了一个深坑。张铁解除熊化后，直勾勾的看着自己造成的破坏，嘴唇哆嗦，激动不已。他最大的短板就是出手速度和伤害，眼下再配合狂暴冲锋，弥补了速度。强，太强了，强无敌！他突然扭过头，转身就向林安狂奔而来。林队声音激动下有些哭腔，一个一米九的光头大汉如此表现，足以看出他内心的感激之情。林安没有避开张铁的熊抱，只是轻轻拍了拍他的后背。他知道这几场厮杀中，张铁心中有多少不甘和无奈。实力弱小，又是残疾，每次厮杀都险死还生。但饶是如此，林安让他上他就上，让他冲他就冲，绝无二话。每一次拼命，却都只能当肉盾，被人打得半死。弱小就是原罪，他也从没怪过林安带他去危险的地方。只是谁不渴望力量，不渴望靠自己的双手保护所爱之人呢？好了，林安有些无奈的推开激动的张铁，这家伙力量变强后，抱人没轻没重的。我还是那句话，相信我，你不是我的拖累。每一个觉醒者都不是弱者。林安目光真诚温和。那次他昏迷时，若非张铁一直拼命带他冲杀回宾馆，就算他有抗毒属性，估计也交代在那了。张铁抹去眼角激动的眼泪，狠狠的点了点头。林安见状笑了笑，他很喜欢帮助别人的感觉，哪怕重生一次也是如此。如果说有什么区别。那就是不会再像以前那般，谁都会帮他，只会照顾帮助真正的朋友、兄弟。不过话说回来，张铁还真是个憨熊啊！一个大男人，憨头憨脑，阳光温暖。安景天走到张铁身边，有些局促。他其实并不擅长言辞。张哥，我之前张铁心情正好，他也不是记仇的人，直接打断了景天想说的道歉。说啥呢？队友兄弟之间切磋下而已。你是林队的兄弟，就是我的兄弟。他咧嘴一笑。光亮的门牙笑起来，真的很难看。莫林默默的看着三人，眼中闪过一丝不易察觉的羡慕。刘世明则有些尴尬的站在一旁，神色失落又向往。好了，所有人都先上车，别忘了我们的目的地是学校，建立属于我们的安全区。林安站在越野车前，背后是提着油桶的几人。虽然空间戒指能装油，但车上还有不少储存空间。末日之后，汽油也是珍贵的物资。若非空间有限，林安不介意把整个加油站搬空。小队成员上车后。他坐在副驾驶，打算安排下每个人的职责。虽然这次遭遇给你们带来了一些不美好的回忆
，但总归我们收获了很多接下来去往学校，危险程度只会高不会低，尤其是你，张铁，不要觉得实力提升就还像以前那么莽撞，学校里是一定有觉醒者的。张铁低着脑袋，装作哑巴，只是在听到觉醒者后，猛然抬起头，神色有些凝重。林队是和灵兽一样的觉醒者吗？林安摇了摇头，他并不太好和众人解释灵兽的特殊，灵兽这种有些特殊。正常觉醒者一般都是人形态，像你变成黑熊这种其实是比较罕见的。通常觉醒者都是像我一般，肉体强化近身作战，掌握一些特殊技能；另一部分则是类似游戏里的法师，掌握各种超自然力量。所以一定不能因为我们小队实力够强就掉以轻心，看不起别的觉醒者。每个觉醒者都有自己的独到之处，大意之下，连我都有可能中招。众人闻声点头，他们截止到现在都没见过几个觉醒者，心中有些好奇。连林队这种实力变态的存在都觉得要小心，他们自然会重视起来。见众人听进去后，林安继续开口说道：“接下来安排每个人具体的作战职责和位置。景天，以后你就负责侦查和必要时候的暗杀斩首行动。作战时游走全场寻找机会就行。张铁，你负责开路，遭遇敌人时第一个冲锋作战。作战时你就是最前方的钢铁城墙保护后方莫林。你依然是殿后作战，召唤师群的能力暂时不要用，等有机会时。”我们测试后看看效果再用。至于温雅，说到温雅时，林安停顿片刻。对内语音的通话最大距离限制是100公里。此时分开行动的温雅并不在通讯区域。温雅的作战职责等会合后，在安排刘世明缩在后座，突然小声的开口问道：“林哥，那，那我呢？我挖战壕。”林安，你别乱跑就行。后面有用到你的地方。刘世明听后又重新低下头，缩在一旁，不知道在想什么。林哥，你突然在去学校前这么安排我们，还让我们注意。里面的觉醒者安景天心中有些猜测，他犹豫片刻后，还是决定开口询问：“他们会是我们的敌人吗？”他有些疑惑。如果林安此行是去建立安全区，不应该是招揽那里的人手吗？同为人类幸存者，不至于每个幸存者都像之前碰到的那般恶劣吧？不知道为什么，他总感觉林安如此安排更像是开展一场杀戮。窗外景色一帧一帧闪过，林安沉默了片刻。他们未必是我们的敌人，只是我需要杀人。临江学院，体院地下室二层。无光的杂物储藏间内，用来锻炼的健身器械被清理到一旁的角落。房间中央，悬空漂浮着暗蓝色球体，球体迸发出的射线充斥着整个房间流转。一名肤色黝黑、头发杂乱枯燥的青年正对着光球，脸庞在暗蓝色光线映照下显得有些阴沉。青年名叫李华，如同他普通的长相一样，名字也十分普通。胸口起伏，他极力呼吸着身前的空气，不时有一缕缕如烟雾般的气体从光球内散逸。带着一丝清凉被吸入肺部，随着每一次的呼吸，隐约可见他的身躯略微会强壮一分。林能节点李华喃喃自语，目光痴迷的看着身前的光球，眼神中透露的欲望仿佛世间万物不及眼前的光球半分。咚咚咚，一楼的铁门砰砰作响，哪怕传到地下二层时已经极为轻微，但在他耳中却清晰如耳边。他脸上闪过一丝阴郁，有些不耐。哗啦，铁链缠绕在储藏间铁门。李华几步走到储藏间门口。小心的将铁门一阵反锁，这才上楼开门。一楼门外，几名体育生模样的青年神色有些焦急，也不知道李华在里面弄什么，每次都神神秘秘的鬼知道。上次有人送饭时多走进去了几步，看见他从地下室出来，结果被他打了个半死。你说的是高天？听说要不是梁老师刚好找他拦了下来，李华差点当场打死他。别理华，李华了。李华是你们这帮废物能叫的吗？叫李主席。五人中，一名长相有些老气的女生化着浓妆。他瞪着眼睛，语气高高在上，呵斥着比他魁梧不少的男生。你，刚才说话的体育生被他一呛，有些不爽，却被身旁的同伴急忙拉住。怎么，你还敢对我动手？你信不信等李主席来了，有你们好看？四人压下心头的火气，互相对视了一眼，默契的闭上了嘴，不敢再讨论下去。什么狗屁！李主席明明十天前还是个穷酸学生，非要给自己安个名头。自从体院这片区域被清理干净后。李华就仗着自己是觉醒者作威作福，说话学着那群校领导打着官腔，只是这话几人也不敢说出口。之前有不少学生看不惯李华作风，都被狠狠的教训了一顿。李华速度极快，一米六出头的身高，身形矮壮，他满脸不耐的走到门前。又有什么事我说过了，没有事情就不要来找我。他的普通话有些蹩脚，带着浓重的方言口音。李，李主席，校领导叫您过去开会，好像和学院后山的事有关。铁门打开。李华听到“主席”和“开会”二字，脸色缓和了一些，显得十分受用。化着浓妆的女生急忙凑到他身旁，双手环抱着他：“李主席，人家还有好多事想跟你请教呢。”如同掐着嗓子说话，他有意无意用胸口蹭着李华的手臂，满脸媚意。好
。等我开完会回来找你。李华瞥了一眼浓妆女生，心头被撩得火热，被抱住的右手忍不住偷偷在背后伸进她下裤摸索。临江学院路越野车，林哥，你的意思是学院里的那帮幸存者未必会接纳我们？车上安景天有些迟疑的开口问向林安。林安刚才那番话有些惊到了他。林安要杀人立威，杀到所有人恐惧为止。林安点了点头，思索片刻。前世临江学院因为觉醒者数量较多，是最早一批完成任务拿到安全令牌的势力，自然也是整个战区最早建立安全区的地方。但正是因为觉醒者数量众多，互相争权下，在初期就分为了两伙势力，一方是以学生为代表的抱团小队，另一方则是由学院领导和老师以及部分学生组成的班子。滑稽可笑，明明只是一所学校，却硬生生选出了模仿政权的部门。不得不说，权力如同毒屁一般，任何人都无法抗拒。思路整理好后。林安缓缓开口：“虽然末日爆发不久，但其实你们也感觉出来了。当社会秩序被破坏时，力量的价值会被无限拔高。只要你实力够强，你就可以得到想要的一切：女人、地位、金钱、权力，甚至任意掌握弱者的生死大权。原本你不过是最普通一人，但只要成为觉醒者，只要你勾勾手指，普通人便会跪倒在你脚边奉承，任你蹂躏，想杀就杀，想让谁死就让谁死。谁能拒绝这种快感？所以。”没有人会愿意交出自己现有的权利，成为别人的附庸。那么，最好也是最简单收服学校那伙觉醒者的方式，一定是以杀止杀，直接武力威慑，杀到他们畏惧臣服为止。只有让他们意识到反抗就是死亡，才能最快速度凝聚所有人力物力，建立安全区。我们的时间只有一个月，必须实行军事化管理、高压政策。所有人必须听令于我，整个势力只能有一个声音，不然光是相互之间勾心斗角、扯皮就会耗费大量时间。一旦时间浪费太多，仓促之下面临失潮，死的人只会更多。临安不同往常话语极少。这次他决定将整个思路和内心所想剖析给小队成员。毫无隐瞒，从建立安全区后会面临失潮，到半年后的丧尸暴动，他全部如实告知。没有什么好隐瞒的，这些危机迟早会知道。只有是时时刻刻死亡威胁的压力，才会有动力。人都会有自己的心思，指望霸气外露，小弟就唯命是从，根本不现实。安景天听后有些沉默。林安的话，他无从反驳。那林队，咱们不能直接告诉他们，半年后会有失潮暴动吗？大家如果不能一起努力建立安全区，而是各自为战，那么只有死路一条。张铁难得思考了很久后，发表自己的想法。他的残暴虐杀只针对他看不惯的杂碎，本质上他并不习惯开展无端的杀戮。林安摇了摇头，直接反问：“第一，别人凭什么相信你？现在学院里的觉醒者大概率已经清理出了一部分安全地带，在现阶段，觉醒者的武力只要不碰上大规模丧尸就能自保，再加上学院地处郊区。”这里是没有什么强大的变异体，两者相加，他们只会觉得所谓的末日也不过如此。更多的心思一定是放在争权夺利上，而不是生存。第二，就算他们被你说服，甚至武力震慑住，你凭什么保证他们不会有异样的心思？谁来当头领？谁又愿意放弃自己手中的权利和特权？一旦有人从中作梗，心怀不满，我们的效率将会大打折扣。所以，我们必须实行极端战时高压手段，而不是你一言我一票的。民族这次轮到张铁哑口无言。林安的每一句话都将他提出的想法反驳得干干净净，车上气氛有些沉重，所有人都能预想到，如果真的如林安所说，那么到达学校的那一刻起，大概率就会是一场血腥的屠杀。看着除了莫林以外，所有人脸上都有些沉重。林安轻叹一口气，他其实也不愿意造就太多的杀戮，只是前世三年的末日生存，他早就看透了所谓的人性。也罢，他并非一点机会都不愿意给同为人类的幸存者。林安沉吟片刻后开口。我所说只是最坏的打算，我并非一定会清洗一遍学院。你们可以先试着先展示武力，告诉他们我们要联合所有人建立安全区，甚至可以告诉他们接下来要面对的失潮和丧尸暴动。如果他们大部分人聪明一点，也许会接受我们的计划。毕竟觉醒者死一个少一个，我也不想杀太多。以张铁和景天现在的实力来说，也许能直接威慑住学院的觉醒者。能以武力镇压就以武力镇压。人们习惯于慕强看不起弱者，只有强大的实力才能获取别人的信任。一天的时间。如果一天的时间能说服所有人同意我们的计划，我可以选择将他们慢慢吸收进我们的团队。车上一行人全神贯注地听着林安讲话，心中松了口气。也许晓之以情，动之以理，在展示实力，或许自己手上可以少染幸存者的鲜血。然而，林安下一秒突然冷然补充：“但是只要时间超过一天，学院内还有其他反对的声音或者不满，那么我会亲自出手，清洗到只有一个声音为止。”临江学院北侧大门，安景天逐渐将越野车速度减慢，神色凝重。温雅也带着幼薇和宾馆的幸存者开着大巴跟在后面，沿路上众人看见了不少死法各异的尸体
，有冷兵器造成的伤害，也有烧焦或者冻成冰渣的尸体。毫无疑问，这些丧尸必定是被学院里的觉醒者出手清理的。小队语音：林哥，前面应该就是临江学院了。嗯，注意防备张铁。今天你们直接出面和他们高层对话，出面交涉，没必要自己来做。等他出面时，就是清洗的时刻。温雅，你精神力不错，注意感知他们其中的觉醒者动作，防止意外。林安又叮嘱了一句：温雅。虽然以他的审判之眼足以掌控全局，但他不介意锻炼一下温雅。小队成员日后必定会外出作战，如果他不在，必须有人承担起观察全局的任务。林安此时已经换到了后座，只因为张铁身子太过壮实，缩在角落的刘世明被挤得实在可怜。有时候车辆遭遇失群，强行冲出下，他总觉得张铁能把自己未来的总设计师一屁股坐死。简单交代完后，林安闭眼凝神，脑海中开始思考后续的安全区建设方案。银色越野和黄色的大巴缓缓停在学院大门不远处，人群鱼贯下车。林安走在大巴车下来的人群中，防止可能的意外。张铁从医院救出的大多是老弱病残，这群普通人面对觉醒者毫无抵抗之力。既然已经决定让这批品性还不错的人加入安全区，林安自然不会不管不问。一行21人，张铁和安景天走在最前，目光打量着被三米高土墙包围的学院外墙。这玩意也是觉醒者搞出来的。张铁看着环绕整个学院缺口、充当简易城墙的土墙，啧啧称奇。温雅闭眼感知后点了点头，声音在小队语音中响起：“我能感知到三名觉醒者身上有土属性波动，他们还在持续释放灵能。正前方还有三人，只有一人有特殊波动，其余两人可能是肉体强化的觉醒者。”安景天也跟着快速观察补充：“前方200米有15人在城墙上看守，左右9点、1 3点钟方向。”各有一人持弩瞄准了我们，看来他们也不算太笨，至少知道建立防线。就是警觉性太差，位置全部暴露出来了。侦察兵出身的安景天习惯性的爆出所有警戒点，看上去还算不错的防线，在他看来处处都是漏洞。只要他愿意，墙上的觉醒者他能瞬间秒杀一人在拖站。正如同三人仔细观察着学院，学院防卫的人手也在观察着突然到来的人群。学院大门土墙上，一名带着身材高大的男生拍了拍旁边的同伴。好像又有幸存者过来了。废话，我又不是没长眼睛。不过他们人挺多的呀，又来了一群饿死鬼混吃的，一群废物也不知道跑过来干什么。土墙上，一名红发男子满脸不耐的翘腿坐在墙后，手中不时燃起火苗，然后熄灭。可能是听了我们的广播，知道这里安全，从旁边镇上逃出来的一名戴着眼镜、负责端茶递水的普通学生，有些畏惧的开口解释了一下：自从六天前觉醒者联手清理完学院内的丧尸后，在实力的巨大差距下。这群觉醒者便自觉高人一等，加上不少普通人有心依附下，整个学院俨然已经变成阶级分明的两个团体。眼镜学生看向不远处的人群，忍不住轻叹口气。学院里的觉醒者作风越来越偏激、高傲。要是前几天来还好，现在过来估计没什么好脸色看。吃红发男轻笑一声，接过曾经的学霸眼镜男端上来的茶水，砸了一口。那几个搞矿石收音机的，就是白痴，生怕咱们吃的够多。就是，要不是他们领头的实力强。早把他们广播砸了，行了，咱们下去看看，别让他们进来。上次混进去感染者，差点没出事。高寿男制止了他的抱怨，两人纵身一跃，从土墙上跳下。前面的那群人站住，高声喝止。学院大门开启一扇侧门，六名手持自制长矛的男生警惕的看着眼前的众人，领头的是高寿男和火焰系觉醒者。安景天负责这次沟通，他在看到学院出来的人后，眉头一皱，看起来对方似乎并不是很欢迎外来者。你好，我。他还未来得及说明来意，便被高寿男子出声打断：“这里不欢迎你们，哪里来的就滚回哪里去！”再往前一步，吃高寿男突然右脚踢向地面，瞬间戳出一个小洞，碎石飞溅，威力不大，但声势惊人。林安所在的老弱病残见状吓了一跳，又是一名觉醒者，不知道张哥和他比起来哪个强一些。被张铁救下的幸存者已经有段时间没碰见过他了。在他们心中，张铁的实力还停留在被舔食者撕去手臂的时候。高寿男满意的看着被吓退的老弱病残，他喜欢在普通人面前展示力量，然后看着他们满脸畏惧的神色。展示完超人般的力量后，他高声开口：“要想进来也可以，所有人搜身检查，交出所有物资。要是有用，我们自然会留下你。”他望了一眼景天背后的老弱病残后，有些不耐：“老的、小的、病的，甚至连残疾人都有，也不知道这群人怎么过来的。”若非张铁看起来身材高大一些，身强体壮能打，他才懒得说最后一句。不同于他，看上去是火焰系觉醒者的男子，眼神若有若无的扫过人群中的女人，最终目光锁定在温雅和幼薇身上。青春少女加萝莉，真他妈的极品组合啊！
。他轻咳一声，提醒身旁的同伴，脸上挤出笑容：“大家也别怪我们说话直接，只要检查确定没有被感染，我们自然后放你们进来的火焰系觉醒者一步走出。”满脸笑意的看向温雅，心中暗自思量：火热、冷若冰山的青春美少女，气质身材都极佳，比起他们学院的校花都要强上一分。尤其是温雅，精神力散逸，总会散发阵阵摄人心魄的感觉。检查很简单。待会到隔离室把衣服脱了，看一下有没有伤口，就请言语中带着轻佻。他双眼不住的打量着温雅，一旁的同伴也在他的提醒下意识到了这一点。检查，张铁心中勃然大怒。现在普通人感染丧尸，要不了十几分钟就会尸变，他们明显一路赶来，怎么可能有感染者混在其中？他娘的，这小子眼神一看就不是什么好鸟。红发火焰男说完，手中突然升腾起一团火焰，炫耀般的窜起半人之高。美女有优待。我可以亲自帮你检查。他直接无视了满脸怒意的张铁和安景天，一个傻大个，一个普通男，只要不是觉醒者，他一根手指就能烧成灰。现在觉醒者的消息已经不再是秘密，大部分玩家都有听说。他相信眼前看似冷若冰山的美女，一定会被他所吸引，就像原本瞧不上他的班花。觉醒者，就意味着末日中的安全。一切发生的太快，张铁闻声心中一惊，他娘的这小子再玩火，居然敢调戏温雅！他惊怒之下。扭头看了一眼林安的表情，生怕林安暴起，直接出手杀人。林队动起手来，眼前这群人一个都别想活。还好，张铁大松一口气，林队看起来没有发现这里，只是在发呆。轰地面崩塌，安景天瞬间消失。隐杀安景天面色冰冷，瞬间发动技能出现在火焰觉醒者身后，匕首反握，随时准备出手。杀意锁定红发男子，他目光冷冽，算是看出来了学院的觉醒者根本不是好好能沟通解决的。觉醒了力量之后，这群人心态看向普通人，有着高高在上的优越感。若是不展现出来实力，别说建高层了，连大门都进不去。张铁也发现了这一点，干脆一步踏出，对上学院的高寿觉醒者。刹那间，剑张拔弩，红发男心中一惊，没想到刚才不起眼的男子竟然也是觉醒者。他急忙一个窜身冲到一旁，想要避免被安景天锁定后心。阵阵杀意激得他有些心惊，高寿男也瞬间反应过来。一步冲到景天面前，一声低喝，兽化手臂只见他双臂猛然膨胀，肌肉鼓起，拳尖伸出森白的利爪。觉醒者，难怪能带着一群废物来到这高寿男冷笑一声，开启技能后，他倒也不怕同为觉醒者的安景天。你以为觉醒者很了不起吗？我告诉你，我们这有三十多名觉醒者，区区一个灵阶，难怪我没察觉出来你是觉醒者，满脸不屑。觉醒者之中也有强弱。他的等级前段时间联合其他觉醒者击杀了一些变异体，升到了一阶，自然不将安景天放在眼里。只不过高寿男想多了，安景天转职为深渊职业后，自带隐匿气息的效果。别说他只是刚刚升到一阶，就算是二阶，也未必能感知到安景天的气息。至于张铁，身为变身系的觉醒者，只要张铁不开变身，除非精神力碾压他的人才能感知到隐匿于身躯下的兽化力量。火焰系觉醒者脱离安景天锁定后，也回过神来，心头一阵恼怒。作为法系职业者，他从来都是在后方输出，哪里面对过死亡的威胁？华烈焰涌动，他直接开启技能，手中明黄色火焰升腾起半米之高，超过千度高温灼烧。接连的变故引得队伍中的普通人慌乱成一团。张铁听到背后的慌乱，不由得怒气暴涨，目光暴虐的看向红发男子。被安景天杀意一击后，红发男忍不住破口大骂，掩饰刚才的狼狈。不服气是吧？他做事要将火焰射入人群。惊得一帮老弱病残慌乱，他妈的！再看老子，烧死你们这群废物！废你奶奶个腿！熊化张铁一声怒吼，他已经打定主意，干脆弄死这个家伙再谈话。这群目中无人的玩意，他娘的不杀几个还真不行了！掌风呼啸，张铁身形瞬间暴涨，化身黑熊，一掌向他暴力扫去。红发觉醒者只觉得眼前一黑，一只巨大的手掌瞬间便拍至他面前，双翼接实力下，张铁的速度远远超出了他的反应。绝望之下，竟连手中的烈阳都来不及释放。高寿男心头惊惧，竟然又是一名觉醒者，顾不得被安景天锁定，他极力伸出右手，想要护住红发觉醒者。咔嚓，手臂断裂，无可匹敌的巨力刹那间拍断了他的右手。啊！我的手！他惨叫一声，不敢再做任何阻拦。原本引以为傲的兽化手臂，血肉模糊的瘫在一侧，只能眼睁睁的看着巨掌余威不减拍向同伴。砰！火焰被暴力拍灭，一股难闻的焦臭灼烧熊毛。顷刻熄灭，红发男子面如死灰，暴力一掌直接将他半边肩膀拍成漫天碎末，身子在距离之下应声倒飞出去。还想逃？狂暴冲锋，张铁狞笑一声，浑身爆发出一阵红光。技能发动
大地震颤，庞大的熊躯眨眼间便追了上去，一脚爆踩向红发男下身。你他娘的不是很拽吗？啊！凄厉的惨叫，裹挟着冲锋的威势，张铁一脚直接将他下身踩成肉泥。助手凯化一声惊怒，不远处学校大门突然冲出最后一名健壮的男子，他惊慌失措的急忙开启技能，一身银白色盔甲瞬间覆盖全身。如同骑士时代的全身板甲，他想要喝止张铁。作为两人的队长，他实在无法想象损失两名觉醒者后该如何向领导交代。该死，一切都发生的太快了！张铁头也不回，全当他在放屁。一开始红发觉醒者想要威胁普通人时，你怎么不让他停手？右手握拳再次轰出，叫你他娘的爱装逼！轰地面，瞬间轰出一片深坑。这一拳连带着红发男的脑袋狠狠砸进了坑底，砰！如同被暴力砸碎的鸡蛋。只见坑底一滩红白，看不出半点形状，缺了脑袋和半边肩膀的尸体已经看不出人形。哎呀，怎么这么不经打？张铁咧嘴一笑，然后扭头看向飞奔来的精壮男子，原本故作的笑容瞬间冷下。你也想死吗？黑熊猛烈爆发的杀机冲得他脚步一滞，原本脱口而出的怒斥也硬生生卡在喉咙。你，你们懊恼、气愤、畏惧？精壮男子嘴唇气得哆嗦，他怎么也没想到张铁竟然会直接出手杀人。要知道，他们学院内两帮势力争吵的最激烈时，也没有死过人。温室里的花朵，他们见过最血腥的就是清理学院内丧尸。眼前的景象如此酷烈残暴，哪怕他有自信不会弱于张铁，也本能的没有选择出手。你们胆敢杀我学院觉醒者！等，当当火星四射，还未等他回过神，连绵的匕首刺激从腰后传来，他只觉得一股足以穿透内脏的冲击力下，肺腑痛楚，扑一口鲜血忍不住吐出。缺乏作战经验下。他慌乱的扭回头去，却连敌人的影子都没看到。黑雾升腾，消散。谁？到底是谁在你背后掌握兽化手臂的男子？一声惊叫，想要提醒他，只是这次他再也不敢上去配合同伴。提醒无用。铠甲男只觉得眼前突然一黑，一股凛冽的杀机浮现在面前。咽喉冰冷，安景天嘴角带着一丝潮意，手中的匕首精准的从铠甲缝隙顶在他的脖子上。胆敢出手？哼，要不是大家想少造杀孽。按林队的风格来，他们恐怕都在学院里收服人手，准备吃饭了。哪里至于被人拒之门外，还要被嘲讽一番？闭嘴！现在开始，我问你答。铠甲男艰难的点了点头，心中一片骇然。明明眼前的男人实力只有灵阶，可为什么速度如此之快，身法像幽灵一般诡异？自己要不是纯防御天赋者，刚才后心那一击就能让他毙命当场。看都看不到，这还怎么打？我明明是一阶啊！安景天没有在意铠甲男眼中的惊异。平静的开口问道：“第一，学院准确的觉醒者数量，最强者是谁？第二，当前幸存者人数是否有被困幸存者？第三，你们已经清理出了多大的安全范围？周围有没有别的危险？第四，学院内还有没有丧尸存在？作为侦察兵出身，安景天有着极佳的战场判断能力，思维敏捷，一针见血。四个问题，每个都是最关键的信息。一直在暗中关注的林安微微点头，景天算是胜任了自己的职责。”他原本还在担心景天会受之前那些事情干扰，看来只要再给他一些时间成长，未来必将成为自己的得力帮手。铠甲男脑子一片混乱，他忍不住深深的看了一眼安景天，如此专业，目的性极强，难道是军方派来的人手？三死亡倒计时，我说连二都不需要，身披骑士铠甲的男子毫不怀疑，自己再拖延下去必定血溅当场。我叫梁宇，体院安景天顶着梁宇咽喉的匕首向前顶了一些，昭示着让他少说废话。委屈，我名字算什么废话了？学院一共有37名觉醒者，嗯，现在应该是36最强的，没有谁是最强的，只有两个公认的最强者，一个是工程院的炎系觉醒者黄海涛，双翼阶；另一个是体院的肉体系觉醒者李华，他应该也是双翼阶，没谁见过他全力出手。安景天微微皱眉，两个双翼阶加36名觉醒者，也难怪临江学院的这群人如此之傲了，也怪不得林哥要他们小心一些。如此阵容，他们展示出的实力还未必能震慑住这群人。甚至，安景天眼中闪过一丝不自信。也许林哥也未必能压服他们。梁宇注意到了安景天神色的变化，脸上不免露出一抹自得。正是因为他们觉醒者数量众多，才能这么短时间将学院清理出大半安全范围。呵，小子，现在知道怕了。不过命还在别人手上，他也不敢流露出过多的情绪。整个学院三万师生，现在大概还活下来三千人左右。至于有没有别的幸存者，应该是没了。至于安全范围，整个学院被清理的差不多了
，除了宿舍楼，还没有清理出来。那里丧尸很隐蔽，我们上次组织过十名觉醒者清理，但就算这样，都被突袭之下感染了一人，加上那里也没什么物资，我们就放弃了清理。学院基本上没有别的危险了。梁雨言底闪过一丝异色，发现景天没有追问后，继续说道：“丧尸肯定是有的，但也就零星一点，在封起来的宿舍楼那边。对了，我们还碰见过四只舔食者。”还好有李主席，嗯，就是李华和黄海涛出手解决掉了那玩意强的可怕。梁宇说道：“舔食者时语气故意加重，但瞧见安景天面无表情，毫无反应后，忍不住心中冷笑一声。看来眼前的人估计是没碰到过变异体，恐怕连舔食者是什么都不知道。不然，但凡见过过这种怪物的幸存者，听到击杀的消息后，必定会有神色上的波动。这种怪物根本就不是几个觉醒者就能对抗的。”安景天听完他给出的信息后，沉默片刻。林安只给了一天时间说服这群人。也不知道能不能做到。两位远道而来的觉醒者，不知道你们能不能先放开我们的人。远处突然传来一阵嘈杂，一个声音浑厚的男子身后跟着十人，速度极快，冲出学院大门。话虽客气，但安景天从中听出了浓浓的不满。短短几秒，从学院内赶来的十一名觉醒者目光不善，飞快地将他们包围。各色灵能从十一人身上散逸，华彩流转。领头男子年龄看上约莫三十岁左右，在瞥见了深坑中属于自己人的尸体后。他眼神冰寒，一步踏出，缓缓开口：“放人，或者你们死。”安景天不为所动，手中的匕首丝毫未松。虽然被人包围是在意料之中的事，毕竟他们最终目的还是要进去。放人就等于丢失了主动权。不把话说清楚，调子定下来。对方如果再动起手来，之前自己和温雅、张铁讨论的如何说服学院配合加入，就成了个笑话。张铁还是有些太上头了。虽然火焰系觉醒者威胁身后的普通人时，他也想出手杀人。梁宇见着学院里的觉醒者到来，像是看见了希望一般，有些激动。张老师，救我！被称为张老师的中年男子抬手打断了他的话，沉声开口：“这位小兄弟，虽然我不知道发生了什么，但是你再不放人，就休怪我不客气了。自己人还在对方手中，他还不至于蠢到激怒对方。之前的态度已经表明，对方若想活命，杀了我们的人，又当众挟持我的学生，真以为我们学院是好欺负的？”张建林冷哼一声，周身狂风席卷。看样子是风属性觉醒者，安景天和张铁两人对视一眼，继而开口：“欺负，我们并非故意上门挑衅，而是有事和你们商量。若非你们的人出言不逊，又想主动攻击我们的人，我们也不会主动出手。”张铁轻哼一声，右手指向火焰系觉醒者原来站立的地方。最开始，红发男子激发的火焰喷涌技能在地面留下了不少灼烧的痕迹。你不信，可以问问你们自己人，看是不是你们的人想动手。张建林微微扭头，看向躲到他身旁的断臂兽首男子。兽首觉醒者面色有些难看，但在他的注视下，还是选择了承认。张建林默然不语。其实他早在被通报的时候就猜到了一些同为一个学院的人，他也清楚火焰系觉醒者的为人，连自己学院的学生都能狠下杀手，差点闹出人命，干出对普通人出手这种事情也很正常。甚至说难听点，被派到土墙上看守的这三名觉醒者都是刺头，要不然也不会被丢到这来。好，你杀了我们的人，这事先放下。我们事后自然会调查清楚，错虽在自己这边，但张建林可不打算就这样算了。就算他同意，学院那帮人也不会同意。只是他不同于年轻学生，没什么经验。从张铁和安景天身上，他感觉到了威胁，尤其是张铁。现在学院的最强战力在后山，眼下若是发起冲突，少不了还会死人。觉醒者每一个都至关重要，在死人，他根本没法向学院交代。你们说有事找我们商量，不知道是什么事。张建林有些疑惑。他本以为这群看起来像逃难的老弱病残，是听到广播后想寻求庇护。不过眼下看来并非如此。安景天沉吟片刻，直接开口：“我需要见你们这里的画事人，最好能召集所有觉醒者一起商讨。只有一天的时间能浪费，如果不能全部同意，一个个去告知，鬼知道要耗到什么时候。”所有人，张建林眉头一皱，对方开口就要见自己的最高层，还要所有人一起，真是好大的口气。不过也罢，他内心冷笑一声，本来还正愁怎么把人留下。既然对方想主动进来，那正合他意。我倒想看看你们能耍什么花样。张建林打定主意后也不啰嗦，直接开口：“如果你们的确有很重要的事，我可以带你们引荐一番。但丑话说在前头，如果你们打着什么别的主意，想要混进来，休怪我们不客气。”学院会议室，宽敞的会议室内杂乱的坐着四十余人，人群分为两派，一边是学生模样的人群十九人，各自扎堆坐在一起，面色不耐；另一伙是还坐在主席台上。看上去是校领导和老师为首，以及十一名学生。主席台的另一边，安景天、张铁、温雅、林安、莫林则被两伙人夹在中间。听说了吗？扎堆的学生群体中，一名肤色黝黑的体育生
瞥了一眼坐在最前面的安景天和一旁的同伴，交头接耳。就是这伙人弄死了红毛，还说有什么重要的是红毛死了。男生一脸诧异，但也没流露出什么感情。死就死吧，那家伙也得罪了不少人。但是敢杀我们的人挺屌的呀！学院那帮老棺材没把他们抓起来，不是跟你说了吗？他们跟张建林说有重要的事，估计开完会再动手吧。会议室喧哗吵闹，中途还进来一批女学生围观。安景天沉默不语。左手边的学生群体讨论的毫无顾忌，声音虽然不大，但却听得一清二楚。肃静主席台上，一名大腹便便的中年人面色难看的呵斥起来，效果并不理想。除了他身后的老师和学生打起了点精神。安景天同志，我是临江学院的校长黄正，你可以说下你此行来的目的了。名叫黄正的中年男人开口还算客气，但眼中隐隐有些不耐。景天望向主席台，缓缓开口：“诸位，我们此行来的目的有三件事，开门见山。”安景天并不准备废话太多。第一，我想告知诸位，半年后整个临江范围会出现丧尸暴动，至少超过三百万数量的丧尸会主动追踪，向人类发起进攻，短暂沉默。开什么玩笑？三百万丧尸暴动？还未等安景天说完，整个会议室一片喧闹。小子，你从哪得来的消息？还丧尸暴动，主动攻击？你当我们没见过丧尸？一名身穿运动服的学生站起身子，满脸戾气，指着安景天：“只要不是我们找死吸引丧尸。”那玩意只会待在原地笑死，这就是你们说的重要消息。边谎话都不会边主席台上，校长一方还算端着架子，没有参与到嘲笑中，只是神色中的不耐愈发明显。安景天无动于衷，漠然的看着眼前的人群。的确，他没有任何证据能证明，人们总是不愿意相信坏的消息，除非死到临头。这位朋友，我记得你是叫安景天对吧？主席台上，黄正轻咳两声，饶有兴趣的看向安景天。首先，我们假设你说的是真的。丧尸的确会有脑子来主动进攻我们，那么临江各地分布这么多幸存者，没理由只攻击我们吧？如果只是分散的失潮，我觉得也没什么好担心的。黄正身后，黄海涛轻笑一声，作为学院领导这边的先锋人物，他早就有些不耐烦了。丧尸，就算是来上几万又怎么样？学院里这么多觉醒者，根本不用担心。安景天三人对视一眼，心中微叹。张铁曾经向他们描述过失潮的威力。觉醒者面对零散丧尸的确不怕神秘，但是失潮规模一旦达到三万以上，就将变得极为可怕。你哪怕能成片秒杀，但是后续源源不断的失群会耗光你的体力、精神力，最终在尸口下惨死。首先，我先解答一下为什么失群会将主要目标放在学院。安景天无视了众人嘲笑的眼神，沉声回道：“就如同你们所言，学院觉醒者众多，而丧尸以及变异体对觉醒者远比普通人敏感的多，所以当第一次暴动时。”拥有大量觉醒者的学院将首当其冲。学院地处平原，周围除了后山能当屏障阻碍。各位试想下，到时候尸潮来袭将会如何？安景天说罢，便等众人消化这个信息。其实还有一点，林安曾告诉过他们，学院内有一处稳定的灵能节点，那里会吸引的不仅仅是丧尸，还有大量变异体。正因为如此，前世临江学院明明拥有大量觉醒者，最早建立安全区，最后却损伤惨重。若非学员中出现了一名实力极强的觉醒者。六王之一的猎魔者力挽狂澜，整个临江学院连一年都撑不过，早就覆灭了。安景天所说听起来符合逻辑，只是在场的人并没有几个放在心上。黄正看了一眼背后的黄海涛，发现他十分不耐，于是听后也只是点了点头，打算结束这场会议。至于死去的火焰系觉醒者，反正又不是他这边的，学生群体那里的觉醒者自然不会轻易饶过这群人。那么，首先呢？我个人代表学院对安景天同志提出的问题表示感谢，我们会慎重考虑这件事的可能性。经过讨论后，再看接下来如何展开工作。黄正一副官腔，说话滴水不漏。反正话有也已经说了，开会讨论，没事慢慢聊呗。安景天看出来他有结束会议的心思，毫不犹豫抛出重磅炸弹。这也是他在车上和张铁、温雅商讨过，如果学院不重视尸潮暴乱该怎么办？如果各位觉得尸潮暴乱不过是小事，那么我可以告诉各位第二点。一年后，全球会发生一场全球灾变，地质灾害、天气灾害会连续爆发，所有动物、植物将会变异，上到大型生物，下到蛇鼠，将会给我们带来巨大威胁。不仅如此，海洋内将会诞生大量高阶变异兽，进攻沿海地区，狮群中的变异体数量将会大幅度增加，甚至会诞生拥有智慧统领狮群的四阶王者。而觉醒者死亡后，也将在大灾变影响下附身为变异体，他们会保留部分智慧进攻人类。坐在角落的林安缓缓睁开了双眼。记忆中大灾变的可怕，哪怕时至今日，他仍然心有余悸。全球千亿人口，原本超过200亿的幸存者，在大灾变初期便死亡超过百亿，后续两年人口持续锐减至不到一亿。
，超过 999% 的人口丧生，随之诞生的是超过数百亿丧尸，铺天盖地的尸潮几乎占据了九成以上的陆地面积。百亿丧尸、海洋天灾及巨型变异兽、地震、火山爆发、大量王级变异体，甚至还有最后一年出现的异空间妖兽，每一个敌人都堪称无尽的灾难。若非人类在绝境中诞生了不少绝强者，建立安全区，庇佑一方苦苦支撑。再加上大灾便在第三年时诡异的停止，所有异族变异体的攻势变缓，整个人类文明恐怕早已覆灭。消息一出，原本打算起身散去的人群脚步一滞，纷纷难以置信的看向安景天。怎么可能？黄正深吸一口气，连带着身后的黄海涛同样满脸凝重。如果说临江丧尸暴动在他们看来不过二，但眼下这个消息堪称绝望。你有什么证据能证明你说的是真的？而且你怎么会知道？谁知道？你们是不是故意编出假消息？想要达成什么目的？没有人愿意接受安景天口中的事实。一想到如果真的发生这种事情，所有人发自内心的抵制人群激愤。校长，别听他们乱说，他妈的弄死了我们的人，乱编瞎话，吓唬谁呢？以为编点东西就能让我们害怕？放过你们！一瞬间，全场气氛陡然紧张。同样的问题，安景天只得苦笑一声。是的，他依旧没有任何办法证明。唯一证明的办法就是展现强大的武力，用拳头告诉他们：“我能杀光你们，所以不需要欺骗。”此时。他有些理解林安的想法了，光是证明、扯皮、说服这群人就要浪费大量时间，还未必能得到他们的认可。证明欺骗你们，张铁猛地站起身子，神色冰冷。证明就是我能打死你，根本用不着骗。好大的口气！学员团体中，名叫唐强的男生突然站了出来，他身材高大，长相颇为帅气。我倒想看看你有没有这个本事，林能之刃一声低喝，唐强双手瞬间暴涨出两把暗蓝色光剑，看上去威势惊人，卖相极好。原本穿梭在会议室端茶侍奉的女生忍不住频频看去，唐强学长的能力真的好帅。门外一直围观好奇的女生也忍不住发出一阵惊呼。作为学院第一批觉醒者，唐强实力不俗，加上末日前在学生群体中威望不错，觉醒后便成为了学生团体的画事人。唐哥，干死他妈的！以为编点鬼故事就能唬住我们？环王级变异体，我看你们连舔食者都没见过吧？人群不屑。安景天轻叹口气，目光锁定其余人群。看来战斗无法避免了。对内语音，张哥，尽量打残，不要杀人。我们还没提出要求合并整个学院的事，再杀人恐怕一点希望都没了。张铁一声狞笑，随意的点了点头。他娘的，本来还想好声好气跟这帮子人谈，结果一个比一个拽。林队说的对，这种人就该打服为止。熊化狂暴冲锋，张铁一声怒吼，周身残暴的红光一闪而逝。会议室里，两人相距不过十米，转瞬便冲到唐强身前。唐哥小心站在一旁的冰属性觉醒者急忙提醒他，连忙凝结一道冰锥射向黑熊，试图阻挡一二。唐强心头一惊，他刚侧目看向惊叫的女生，转过头时便发现一只黑熊瞬间冲至自己身前，仓促抵挡，手中的灵能之剑慌乱刺去。平日里只和丧尸战斗过，哪怕是面对变异体，也是一群人围攻，跟张铁这种尸堆里杀出来的觉醒者哪里比得了？滑冰锥破碎，在狂暴冲锋的减速抗性下，半点没能生效。张铁满脸狞笑，以他现在的防御力，完全可以无视这点伤害。局长拍下，掌风呼啸，他干脆硬顶着蓝色光剑拍向唐强胸口，吃光剑刺破熊掌，却丝毫不能阻碍。半分砰，唐强一声惨叫，一身的实力半点都没能发挥出来，在距离一击下，整个胸腔被拍碎，整个人倒飞出去，后背撞墙后便昏死过去。一击秒杀，原本还在叫骂的人群，如同捏住脖子的鸭子，难以置信的看着眼前的一幕。之前发射冰锥的男生，更是被突然的变故惊得忍不住倒退，生怕下一个目标就是自己。张铁还手四看，引得众人下意识退缩。学生团体中第二强的觉醒者瞬间被秒杀，没经历过杀戮洗礼的他们，只觉得一阵胆寒。还有谁他娘的？一群怂蛋！这么多人，居然被老子一个人吓住了。原本还一副沉稳的黄正校长，直接躲到自己侄子黄海涛背后。他不过是个普通人，要不是有些学生观念还没转变过来，鬼才会听他的话。我来，黄海涛面色阴沉，一步踏出向前。真是一帮子废物！这么多觉醒者，就算一人一个技能，也能砸死这只巨熊。他妈的，怪不得上次一只舔食者能弄死四五个人。镇海一声低喝，身体瞬间被墨绿色灵能形成盔甲笼罩，水汽弥漫，整间会议室如同被海水淹没，细密的水流环绕周身，人群精神一振，不同于之前被张铁秒杀的觉醒者。黄海涛天赋等级高达 A 级。谁属性的天赋不但可以用作进攻，防御力更是高的吓人。上次学院击杀舔食者时，就是他一人独自硬抗着伤害，将其斩杀。黄哥，我来帮你。学院觉醒者急忙回过神
，手中各色技能凝结，想要助他一臂之力。隐杀安景天见状也不犹豫，直接化作一道黑雾，隐没在众人身后，随时出手。不用帮我黄海涛气势汹汹，直接单人冲到张铁面前。刚才黑熊秒杀唐强，不过是打了个措手不及，再加上唐强属于近战敏捷系觉醒者，一击被秒杀并不奇怪。那一掌比起舔食者的力量可差远了。砰！一人一熊狂暴对撞，凭借着镇海的防御力，黄海涛周身的灵能护罩只是略微变形。张铁一掌拍下，却被护罩诡异的反震回去。原本想要助战的觉醒者瞬间放下心来，小心戒备起消失的安景天。黄哥，废了他们，让他们知道什么才是真正的强者。黄海涛眼见张铁全力一掌，根本打不破他的防御，不由得嗤笑一声。不知天高地厚，你以为靠偷袭解决唐强很厉害，连我防御都打废话，真他娘的多！张铁满脸不耐，一声怒吼：“他最烦的就是有人逼逼叨叨，跟他娘的唱戏一样。”重拳轰击张铁一直未曾出手的左臂陡然暴涨，带着毁灭气息的右拳瞬间超越所有人反应，轰向了墨绿色护罩。拳风猛烈，几乎撕碎了空气，咔嚓，护罩应声而碎，毫无阻碍。刹那间，便轰穿了黄海涛引以为傲的防御，血肉成泥。哥哥，黄海涛口中不住的吐着鲜血。目光难以置信的低头看向自己的小腹，一只半人粗的手臂完整的贯穿了他的腹部。吃张铁面无表情，随意将左手缓缓从他小腹抽出，留下一个人头大小的透明窟窿。手臂抽离，不知名的碎末掉落一地。你应该庆幸，我是个好人。重伤之下，黄海涛如同抽空了力量一般，缓缓跪倒在地。全场安静，黄正眼睁睁看着自己的侄子缓缓倒下。黄海涛作为学院领导方最强的支撑者，也可以说是他在末日唯一活命的本钱。还愣着干什么？他神色癫狂，再也不复之前的害怕。一起上啊！你们这群白痴，快杀了他们！呼吸急促，他无法想象，少了最有力的支持者后，学院还有谁会听命于他？众人怯懦，真正实力强的几人都去了后山。没有人不怕死，就算能杀掉张铁他们，那死的会是谁呢？不同于黄正惊怒之下认为黄海涛已经死去，同为觉醒者，他们知晓他还有一口气。你想杀谁？正当黄正神色疯狂地推搡着身旁的觉醒者时，身形诡异，从暗影中浮现的安景天将一把匕首精准地架在他脖子上，金属冰凉的质感让他顿时清醒。正如你们所看到的，我们并不想出手杀人，会议室一片杂乱，所有人沉默地看着主席台上的安景天。张铁蒲扇般的大手捏在浑身发颤的校长头顶，形势逼人，没有人再愿意当出头鸟。如果没有其他意见的话，我将详细说明我们此行的第三件事，哪怕再怎么不服气。听到安景天如此说话时，所有人还是下意识抬头望向主席台。无论是失潮，还是之后的全球灾变，为了抵抗灾难，为了庇佑更多幸存者，我们都必须团结起来。我们需要建立安全区，所有人都必须参与其中，形成统一的组织，而不是各自为战。话音刚落，台下立刻就有人忍不住出声发问：“安全区，我们现在不就是在弄吗？我们已经建好了防御圈。要不是你们……”安景天脸色不改，他所说的安全区和众人想象中的并不一样。来之前，林安已经把安全区说得很清楚，他打算直接和众人说明。首先，真正的安全区并非是你们这样，建个土墙搞几个人手，看着这种安全区毫无意义，连大规模失潮都挡不住。真正的安全区是依托灵能节点建设的完善要塞。战争堡垒，所有建筑物都是依靠灵能运转，在系统的加持下，有着提升实力的作用。就如同游戏中建成之后，领地里的各种功能设施。话音刚落，人群一片喧哗。灵能节点，提升实力。一名高个子男生忍不住站起来说话：“我知道你说的灵能节点是什么，但是我们学院里的节点早在末日爆发第二天就消失了，我算是听懂了。你想说什么？你们有办法利用起灵能节点建成，但问题是，我们这已经没有节点了。”学员群体中，几名女生里，一名长相有些老气的女生眼中闪过一丝慌乱。安景天微微摇头：“首先，我们必然是百分百确定你们还有灵能节点存在，不然我们何必找到你们？希望大家一起加入建设。”人群狐疑，相视而看。如果真的还有灵能节点存在，对他们来说也是好事。觉醒都是依靠节点，在节点消失末期，很多人都发现了靠近节点可以提升实力。那好，我们就姑且相信你们说的话。主席台一侧，属于院领导一派的中年男子沉声发问：“你们想建立安全区，我们不反对，毕竟对我们也有好处。但是同意起来，建立一个势力组织，就算我同意，其他人也未必同意。谁来当首领？还是说建立议会制度？”一人一票男子的发问，也是众人内心的想法。谁愿意当别人手下，听命于其他人？松散的小队也许愿意加入，但是涉及到权力方面，没有人会后退一步。学院两大势力正是因为互相不服，这才搞出了不伦不类、动不动开会的议会制度。安景天点点头，示意身后的温雅出面说明。温雅在计划里
将负责辅助林安管理这群觉醒者。以他的精神力强度，担任管理监控再适合不过了。没有统一的指挥，建立起的安全区只会是一盘散沙。最高指挥者由我们队长担任，危机很快就会来临。我们没有任何时间可以浪费，所以我们打算实行战时制度。所有觉醒者全部按照军管制度，安全区上下只能有一个声音：所有人必须无条件服从最高命令。全力投入到建设当中，战时制度军管，开什么玩笑？凭什么是你们的人当老大？现在的日子，只要是觉醒者，都过得舒服无比。在末日的威胁下，哪怕物资紧缺，也不影响他们这些人享受着最好的待遇和特权。食物优先供给，女人、住所都是最好的。力量和特权的腐败速度快的超过历史上任何时期。若非学院里大多人还是学生，做事还有顾忌，眼下这些觉醒者，恐怕不少人早已经过上三妻四妾。手下一堆普通人服侍的生活了，温雅三人见状轻叹口气。哪怕他们已经展示了实力，哪怕张铁展示出了能杀死大部分人的能力，可只要真正涉及这群人核心利益时，所有人都本能的抵抗，不愿听从。我们凭什么要听你的？这里是我们的学院，你们才是外来者。哪怕统一指挥，也该从我们中选人。这一次，无论是学院派还是领导层，所有觉醒者和学生都满脸不忿。呵，同学们，我看这群人就根本是编了一堆谎话。来骗我们，他们真正的目的是霸占学院，让我们给他做牛做马说话的人，也并非不怕张铁对他动手，只是从温雅的话中，结合张铁并没有再出手杀人，他也意识到了这群人恐怕不能再继续动手，毕竟建立安全区，如果真的如他们所说，每一个觉醒者都是宝贵的资源，要是真的动不动出手杀人，没了觉醒者还建个屁的安全区，都是大学生，在场大多数人也想通了这个道理，见有人站出来挡枪，他们自然立刻附和起来。至于安景天所说的这样做是为了对抗危机，他们半点都没听进去。同学们，我们这么多觉醒者，居然还要听他们三个人指挥，这不是天大的笑话？我们这么多人，有本事你厉害，把我们都杀了，我看没有我们。你们拿什么建安全区？之前第一个出生质疑的男生站在窗边，满脸仇视的看着温雅三人。死去的红毛虽然跟其他人关系不好，但两人臭味相投。一想到一旦大家同意了这群人做法，搞什么狗屁战时管理，他用脚趾头都能想到。这些日子和天堂一般的生活将彻底和他说再见。什么班花倒贴、学霸端茶递水、老师拍马屁，这些统统将不复存在。听着会议室越来越大的不满声，甚至已经开始有人在破口大骂。张铁脸色有些难看，他真的很想一巴掌拍死眼前这群白痴，告诉他们自己要不是想少杀点人，让林队给他们一次机会。他娘的，这群人里面能活下来一只手，都算林队仁慈。嗨嗨，看着脸色难看的三人。领导层中副校长眼底闪过一丝潮意，瞥了一眼被捏住脑袋的黄正，说不定眼下对他还是个机会。各位同学们，听我说，大家情绪也不用那么激动。万一远道而来的这几位同志说的是真的呢？建立安全区嘛，肯定对大家有好处。至于体制问题，我们可以商量着来开开会，大家讨论一下。畅所欲言，副校长心中冷笑一声，看似像说服情绪激动的众人打起了官腔。战时管理，统一命令是绝对不可能的，但他也不想彻底激怒张铁等人。那就干脆用官场那套，慢慢拖下去。只要这伙人还想用到他们，拖到最后还是要捏着鼻子认下。甚至等学院几名最强觉醒者从后山回来后，会议室最后一排，林安平静地看着眼前的闹剧。在他强大的精神力碾压下，人群本能地忽略了他。窗外已是正午，阳光灿烂。他随意地抬起手臂，看了一眼表上的倒计时，嘴角微微上扬。十九，五十九，五十九，下午四点。会议结束，距离林安一行人到来时间已经过去了八个小时。张铁手里提着黄校长，面色阴沉的走在最前。将近八个小时的讨论，哪怕他们已经将战时管理的各项条例一让再让，并承诺保证不会损害到觉醒者现有的利益，但依旧没有达成统一的共识。用副校长的话说：“我们需要研究开会，但肯定会给个答复。”明知道不过是拖延之词，张铁几次想要干脆再动手威慑一番，但还是被景天制止了下来。再杀人。那就真的没有一点希望说服学院了。对内语音，温雅勉强的笑了笑，开口劝说起情绪有些低落的安景天。反正我们已经预想到最坏的结果，不是吗？或者说也不算是最坏，我们只是想给他们一次机会。安景天沉重的点了点头。他娘的，我现在是觉得林队说的对，什么狗屁东西，还真不如按林队说的全杀了一帮子眼高手低的家伙。还他娘的，净打官腔。林安并没有出声，眼下的情况是必须要让张铁三人经历的。不要说他们没证据，只能勉强依靠实力说话，证明不需要欺骗学院。就算有又如何？历史上灾难到了眼前，灭国之危下，依旧有大把人选择自我欺骗，争权夺利。
，靖康之耻，外敌入侵官僚，依旧歌舞升平。五胡乱华，汉人灭种之威，不也是各自为战？清末灭国，当权者宁愿将军费用作建造宫殿享乐。这种例子实在太多了，人性的恶劣从未改变，唯有血，唯有杀醒世人。话说远一些，林安的想法绝不只是建立一处安全区这么简单。为了对抗大灾变，必须集中整个战区的资源人力，全力以赴。不管是现在，还是以后吞并其他安全区时，同样也会面临这种问题。不可能每一个安全区势力都要他亲自动手。张铁、温雅、安景天，每一个人都必须能独当一面，不然他建立势力，煞费苦心培养队员，又有什么意义？你不杀，别人当你不敢动手，好欺负。末日之中，善良和仁慈只会被他人当作弱点利用。为了保住自己的利益，任何人死到临头都不会放手。学院人群在张铁等人走后，再次聚集在一起。不同于往日两个派系互相不对付，在面临外来者时，两方第一次准备合作。各位，你们怎么看他们口中所说的危机？副校长直接开口问向学员派的二号人物。说实话，我觉得会有情况发生，但应该不至于像他们说的那么恐怖。就是八成是唬我们的，真当我们是三岁小孩没见过世面？建立安全区其实也可以，但必须是我们的人当老大队。谁知道他们现在说的好听，保证我们还享受现在的待遇，以后会不会变卦？我们这么多人。拼命肯定是我们赢。副校长满脸笑意，眼下黄校长在对方手中其实是好事。他故作疑虑，开口问道：“那各位就不怕对方再次动手？就算我们和他们拼命，恐怕在座的要死不少人吧？”在场的觉醒者神色一滞，想起张铁那恐怖的一拳，怕什么？各位忘了李主席和理科学院那伙人吗？要不是咱们学院里最强的几个去了后山，今天还轮不到这群人威胁说的对。要不干脆就别管后山的事了，他马的地盘都被人占了。赶紧叫李主席和那伙人回来。话是这么说，觉醒这种少见的女生有些犹豫的开口说道：“但是叫他们回来后，后山那怪物冲出封印怎么办？”觉醒者们听到后山怪物时，脸上不由得闪过一丝惊惧。怪物冲出来也比现在强，大不了解决了这伙人后，咱们在河里把怪物逼回去。理科学院那帮人能封印一次，就能封印第二次。可是那样风险真的太大了。上次我们死了近百人啊！他妈的，死人也怪不了我们。都是外面那帮人逼的。副校长观察一圈所有人的神色，突然开口：“其实，各位可能忽略了一件事情。”他故作神秘，说完便停下看其他人反应。只是大部分学生都没怎么在意他，有话就说，有屁就放。学员中有人轻蔑的瞥了他一眼。不同于黄正还有黄海涛支持，现在他副校长的身份也就那样。副校长见状，心中有些恼怒。这种情况已经越来越严重了。以前对他恭恭敬敬的学生，现在都把他当个屁。要不是领导层有一部分学生会的支持。他们这帮中年人恐怕连吃的都要和那群普通学生抢，力量，我也要力量。中秋城府比这些学生要深。副校长脸上依旧保持着微笑，装作没听见一般，缓缓开口：“还记得那帮外来者说过灵能节点的事吗？各位比我清楚，灵能节点可以提升实力，又多么重要。要是学院里真有一处我们不知道的灵能节点，其实我觉得我们可以假装同意他们的方案，先骗出他们口中的灵能节点在哪，然后再叫李主席他们出手杀了他们，说不定。”其实这帮子人是给我们送了一场天大的机缘呢。众人闻声一动，互相对视了一眼，突然发现自己的确是忽略了这一点。是啊，要是真能骗出他们口中的灵能节点，那不比什么都重要。只是话音刚落，坐在角落中，长相老气的女生突然神色一变，借口上厕所的机会，急忙跑了出去。无人注意，学院的觉醒者纷纷按照这个思路，兴奋地讨论起来。他们不是带了一帮子普通人来吗？他们可以威胁我们，我们凭什么不能反过来对？完全可以派几个人过去挟持住他们。那个张铁，其实我观察了，他就是耐打，攻击力高。但是他那种速度，应该是技能提供的。我们完全可以叫李主席回来，剩下的人放风筝也能耗死他。没错，那个看上去像当兵的也不用担心。其实就是身法诡异了点，实力并不比我们强到哪去。我倒是觉得最后说话的那个女孩可以注意下，好像也是觉醒者，可能她实力太弱，我感觉不太到她的气息。不过应该没什么实力，不然她应该在会议上也会出手了。觉醒者中一名身穿运动服的男生若有所思。眼中有些火热，这么有气质又漂亮，还是觉醒者不比我们学院里那些女的强多了。你说，我们弄死这群人后，这个女的哈哈，跟我想的一样，我他妈的也想尝尝滋味。他妈的，看上去就高傲，不知道床上是不是？不止那个女的，我看他们里面还有几个小女孩，长得也不错呀。人群哄笑，所有人仿佛胜券在握一般，讨论起战利品的分配。学院后山荒凉枯败，一阵阵若有若无的嘶吼从山中传出。李华面色难看的听着女生传来的消息。看向后山的眼中闪过一抹厉色。夜晚九点，会议室烛火通明，原本被战斗破坏的桌椅板凳已经被替换一新。不仅如此，
会议室内还叫来了十余名女生，手持油膏做的蜡烛，充当照明。距离末日爆发不过十天，眼下犹如古代侍女点灯的画面，让众人有些不太适应。不同于第一次会议，这一次安景天、温雅、张铁三人被奉为座上嘉宾。身材姣好，看上去是舞蹈系的女生，穿着暴露，穿梭在会议室中。看样子，院方对这次会议极为看重。末日里最不值钱的，可能就是人了。安景天接过一名女生，小心端上来的茶水，微微点头致谢。对内语音，景天，你说院方这些人怎么突然改变主意，叫我们过来，说愿意加入我们？张铁独有的大嗓门在语音内响起，有些疑惑。也许是他们想清楚了，毕竟他们最强的觉醒者也不是你的对手安景天。迟疑的扫视一圈，院方的觉醒者数量并没有变少，只有一名长相老气的女生消失不见。注意一点，如果他们真的想明白了，也算好事。林队在驻地休息，没有他压阵，一定要提高警惕，温雅缓缓将精神力隐秘的笼罩整间会议室。保证一旦有任何动作，都能第一时间发现。时间没有耽误多久，副院长瞥了一眼被张铁捏在手中的黄正，眼里假意闪过一丝担忧。嗨嗨，外来的觉醒者们，经过我院缜密、细致、充分的讨论下，我们决定同意你们所说的计划。毕竟末日之下，我们这些幸存者自然应该团结起来，充分发挥少他娘的打官腔，直接说重点。张铁满脸不耐的打断了副校长滔滔不绝的高谈阔论。照他这么讲下去，每两个小时结束不了。林队只给了一天时间，放任他啰嗦下去。这群人第二天全要挂树上，副校长脸上闪过愠怒，很快便掩盖下来。经过我们的讨论，大家一起共同建设临江学院，打造安全区是可行的，但管理问题，我们必须要有人参与进去，不可能你们说什么就是什么。更何况你们不过三名觉醒者，也没有精力管理这么多人，不是吗？安景天听后微微点头。来之前他已经问过林安，最大的限度是什么？我们可以让你们派人参与管理，但只限于基本的人员管理，并且。你们原有的待遇可以保持不变，这已经是临安计划中最大的底线。三人从驻扎点来的路上时，已经注意到学院内的风向氛围极差。觉醒者可以随意打骂普通人，几乎每一名觉醒者都占据了一名以上的异性。晚上吃饭时，张铁甚至还看见了有觉醒者将珍贵的食物倒在地上，引得普通人像狗一样争抢。管中窥豹，由此可见，学院内物资分配情况恶劣到了何等地步。长期以往下去，不但会严重影响纪律作风。普通人和觉醒者之间将彻底沦为两个物种，这对于临安设想中建立全民皆兵的安全区来说极为不利。没问题，我们的人可以协助你们，但是之前获得的物资我们不可能拿出来，毕竟都是在座各位拼命换来的。学员派二号人物爽快的答应了下来，这有些出乎安景天的预料。你们想当老大，怎么也得能帮我们解决食物问题吧？景天沉默片刻，最终还是选择答应，然后讲解着接下来的各项事宜。当务之急是整合觉醒者。这些问题后面都可以解决，只要能先定下基调，林队应该会愿意一步一步来。副校长见安景天答应下来，心中不由得冷笑一声。距离张铁三人离开驻扎点已经过了半个小时，之前他们从后山叫回来的觉醒者应该已经开始动手，想让学院听从你们的指挥。做梦去吧！别说待遇不变，就算再好点，也不可能同意。他太了解学院里这帮觉醒者了，有力量后，人人恨不得当土皇帝，怎么可能受得了军事化管理？至于以后有没有危机，他对安景天的话是半点都不信。有危险，大不了跑路躲起来。只要有力量，天下之大，哪里不能当个土皇帝？再扯下有的没的，待会直接动手。副校长假装听了安景天对未来安全区建设的内容，包括人员调整，突然开口问道：“是这样的，我们之前听您说过，学院内有灵能节点，不知道在哪里。您也知道，早点提升实力，咱们的安全区就更好了。建设一些。”安景天被打断后有些一愣，但也没太在意。灵能节点不是什么秘密，本来就是给大家提升实力的。学院内的灵能，我反对共建安全区会议室外突然传来一阵怒喝，漆红色的木门被人暴力一脚踹飞，杀了我们的人，还想占我们地盘？痴心妄想！李华大步走进会议室，目光饱含杀意的望向安景天。李华，李主席会议室内学院两帮人马都一脸诧异的看着李华，不是之前已经提前说好了吗？骗出外来者提供的灵能节点，再动手也不迟啊。不过这种事不能摆在明面上，众人只得看着李华几步走到安景天面前。杀了我的人，还敢对我们指手画脚？真当我怕了你们？学员一片哑然，不知道李华在搞什么名堂。门外，一名身穿白衣的年轻男子也跟着进了会议室，身后跟着六名觉醒者。他看向众人，轻笑一声：“我们理工分院虽然不想参与管理，但你们想要成立安全区，选出头领，怎么也要和我打个招呼吧？”副校长脸色有些难看。白衣男子名叫邓莲。邓莲和李华两人是学院最强的两名觉醒者，他怎么可能不跟两人打招呼？李华还好，这家伙爱慕虚荣，
自从校长给他丢了个学生会主席的名头后，那家伙就偏向于支持领导层。至于邓莲，根本就是柴米油盐不进的家伙，极难说话。张铁脸色冰冷的看着眼前的突然冒出来的一伙人，心中有些不耐。安景天则微微皱了皱眉，觉醒者数量已经超过之前问出的数量，也不知道是从哪冒出来的。对内语音，温雅突然出声提醒：“小心那名白衣男子，他身上的精神力波动很强，不待安景天出声发问。”李华微微侧头和邓莲对视一眼后，直接开口。你们想建立安全区，就拿出实力来，以为靠偷袭打伤了几个废物，就以为能吃定学院，未免也太过可笑。他不顾周围学生惊异的眼神，心中一片焦急。学院里的灵能节点，他自从发现后，从来都没暴露过。若非独自占据了灵能节点，他的实力根本提升不到这种程度。看向安景天三人的眼中满是杀意。要不是突然出现的外来者宣称知道灵能节点的事，他根本不会将灵能节点的消息共享给邓莲，让他帮忙出手，一对一死斗，敢不敢？身材矮壮的李华操着蹩脚的普通话，神色高傲。灵能节点就是他的命根，一旦被暴露出来，没有节点修炼下，谁会瞧得起他？他从没忘记自己以前不过是最不起眼、时常被人嘲笑的对象。知晓节点的安景天三人已经成了他眼中必杀的对象。张铁文生再也忍耐不住，他娘的有完没完？是不是打死你，你们就彻底服了？死斗是吧？来，我和你来，见张拔弩。会议室内气氛瞬间紧张起来，身为普通人的舞蹈系学生吓得躲到一旁，生怕被波及。李华看向身后，确定邓莲会出手后，冷笑一声，眼神召唤。巨灵神翁双一阶实力瞬间爆发，一道巨神灵幻影将李华身躯全部笼罩。虚化的巨灵神幻影如同青铜一般的身躯和李华身子重叠，原本矮小敦厚的他，眨眼间变得如同坚不可摧的人形堡垒一般。去死吧！李华怒吼一声，一手幻化出盾牌。一手持斧，径直斩向张铁头颅。被巨神灵幻影覆盖的武器显得威势十足，斧光近在眼前。熊化张铁毫不犹豫开启技能，刹那间化身为残暴的黑色巨熊，一掌拍去。轰巨熊和巨神灵幻影对撞在一起，盾牌格挡住拍击。东血肉和金属对撞，黑熊本能的察觉出自己的力量被诡异的盾牌吸收了大半，身躯避之不及，被斧头砍中的肩膀上突然爆出一团血雾。干你娘！张铁无视了肩膀上的伤口。神色一厉，直接发动重拳轰击。我倒要看看，是你龟壳硬，还是我的拳头应黑熊左拳爆闪出毁灭气息，超越所有人反应的速度，轰向盾牌。轰！李华弯腰持盾，粗壮的身躯极力躲在盾牌后方，在这股毁灭的距离下，硬生生被击退十米。咔嚓，闪烁着青铜光泽的盾牌龟裂。然而，这一拳终究是被挡了下来。李华眼中满是潮意，他早就打听了张铁的技能是什么。所以，特意在出发之前吸收了大量灵能加固盾牌，竟然被挡住了。张铁微微愣神，他现在的精神力只够释放两次重拳轰击，上午秒杀黄海涛时已经用过一次。不知道眼前的李华究竟是什么来历，竟然能挡住这一拳，麻烦大了。进攻的势头一致，两人短暂的僵持在了原地。温雅见状，刹那间反应过来，有些犹豫。张铁恐怕没有精神力发动技能了，除非他开启精神共享，不然张铁在没有精神力支持下。很有可能落败，可是如果自己出手，形成二打一，学员很有可能不服。然而下一秒，正当温雅犹豫时，轰接连两声爆炸般的巨响从学院大门附近传来，火光冲天。那是安景天下意识察觉到了不对，爆炸传来的声音来自他们临时驻扎的地方。会议室内众人听见巨响后，脸色一变，那是他们暗中安排去往驻扎点觉醒者动手的信号。怎么会这个时候动手来不及思考？原本弓腰防备的李华突然一声怒吼。巨斧高举，身形疯狂地向张铁冲来，动手所有人集中火力，杀了黑熊翁。念力斩，保持观望的白衣男子邓莲瞬间发难，周身精神力散逸，化作一道无形的精神冲击射向张铁。其他学院听到指令后，稍作犹豫，也瞬间出手。反正迟早要动手，现在时机正好。火焰冲击，枯萎诅咒，雷霆迸射不大的会议室，刹那间充斥着各色技能，强烈密集的灵能波动全部对准张铁庞大的身躯射去。张铁慈目欲裂。刚想蜷缩身躯抵挡众人攻击时，身形突然一僵，来自邓莲的念力冲击无视了防御，直接斩进他的意识海，造成眩晕。轰，轰，轰，轰！血雾炸开，庞大的黑熊被连续十几道各色技能炸烂了半边身躯。随着李华的全力一击，斧光闪过，黑熊胸腔瞬间被洞穿。张铁、安景天惊怒交加，技能的余波逼迫他不得不施展技能，出现在会议室角落，扑通摇摇晃晃。被炸烂了整个身躯的黑熊身躯缓缓摔倒在地，生死不知。眼见最强战力的黑熊已经倒下，会议室内的学院满脸狂喜。
抓住他们，先把那个会隐身的弄死。温雅见状，面色苍白，不由得惨笑一声。一切发生的太快了，如果他们被抓住，林安哪怕赶来，也于事无补。安景天满脸懊恼，因为有林安在，他们的思路一直是站在对方弱势，绝不可能主动出手的情况。就算出手，张铁也能拖到林安赶来。可哪曾想，对面竟然有精神力觉醒者。李华满脸狰狞，抚光对准温雅，没了那个白痴。我看你们拿什么挡我不同于其他觉醒者，想要活捉温雅？他对剩下两人已经起了必杀之心。灵能节点的消息绝对不能暴露出去。不出意外，之前被安排去驻扎点，属于他的人手已经将外来的幸存者全部灭口。去死吧！李华毫不犹豫，再次向温雅发起冲锋，凌冽的斧光斩去。九小时零九分门外，林安平静的站在原地，声音清朗。突然响起的声音引起了会议室内所有觉醒者的注意，人群侧头看去。李华冲锋的身形也停顿下来，警惕地看着突然出现的林安。什么九小时零九分，还未等众人思考，只见林安随意伸直了手臂，手指点向李华脑袋，看起来像孩童按死蚂蚁一般。风吹起满地尘埃，毫无异动。人群疑惑，不少人发出嗤笑。他们中有的人见过林安，眼下林安看起来像小孩子一般，虚空比划起来。莫不是个疯子？以为这样就能救下自己同伴吗？李华侧头狞笑着看向突然出现的林安，眼神戏谑。白痴，你以为隔空就能暗死我吗？神赐林安淡淡开口，伸出的指尖轻点，砰！刹那间，一朵脑花炸开，灿烂夺目，像雪碧被掺进了红酒摇晃。随着巨灵神的幻影破碎消失后，无头的身躯摇摇晃晃摔倒在地，血液喷涌。在觉醒者强大的攻血能力下，就连被蹦出的血液都如同喷泉一般，血雨落下，全场死寂。原本狂喜以为胜券在握的众人，如同被按下了暂停键，表情凝固。灵能闪烁在手，准备的技能也仿佛被掐灭了一般，无人再敢出手。所有人难以置信的看着眼前的一切，看着林安重新放下的手臂，一指，那是何等可怕的一指！仅仅只是随意点了下手指，如同捏死蚂蚁一般，便秒杀了学院的最强者。这究竟是人，还是怪物？作为双翼阶又有着攻防一体天赋的觉醒者，李华的强大早已刻在他们心中。他们从来都没有想过，能独占舔食者，能单人碾压所有觉醒者的李华。会死得如此可笑，那被爆掉的头颅连块完整的碎片都找不到，只有天花板上的一团血雾昭示着曾经发生了什么。毫无反抗之力，他们甚至都不知道林安究竟做了什么。不同于无知的众人，作为精神系的觉醒者，邓莲心中骇然如同波涛狂笑。他的精神力远高于在场众人，在他感知中，当林安点出那一指后，一股无可匹匹敌的精神力倾泻而出，化作无形的尖刺，瞬间炸碎了李华的识海。摧毁了他的意志，随后的灵能冲击轻易的将他大脑撑爆，炸成粉碎。极致的暴力，纯粹的属性碾压，惨笑，绝望。他看向还不知道发生了什么事的众人，面如死灰。如果说他的精神力是十，普通觉醒者是五，那么林安就是五十。林哥、林队、温雅和安景天迅速汇合到林安身后，景天拖着张铁残破的身躯，双眼通红。对不起，张哥他，他声音哽咽。安景天羞愧的低下头颅。虽然对方突然发难和他无关，但在他心中，他作为这次计划主导者，有着不可推卸的责任。然而，林安只是面色无奈的瞥了一眼凄惨无比的黑熊，死是肯定没死的，重伤是肯定的重伤的。不像张铁三人之前所想的那样，他真的放手让他们去独自处理这件事。在末日生存了三年，林安见过太多阴谋诡计、突发情况、背叛和意外，就凭三个人想在不杀人的前提下收服学院，不亚于痴心妄想。所以。从一开始，林安就一直暗中观察保护，但凡有任何致命的危险，他都会第一时间出手。像电影中，队员死了再出手复仇，危急时刻才现身，绝不是他的作风。张铁昏迷不醒，林安也懒得理会，反正这家伙学了血肉愈合，待会让温雅共享下精神力，明天又是活蹦乱跳，也不知道是第几次了。张铁简直就像是打不死的小强，每次遭遇敌人，必然被打个半死。压下心头的无奈，林安看向僵在原地的众人，温和一笑。凡是动过手的，站出来哆哆嗦嗦。人群中大半都出手攻击了张铁，剩下那些没出手的，也只是碍于并非远程，或者还没来得及冲上去。三秒，我的耐心有限，死亡倒计时。林安依旧面带微笑，然而话音落在众人耳朵，却如同恶魔的低语。三人群犹豫，最终还是有七人心惊胆战的站了出来。他们都是元素系觉醒者，技能自然第一时间出手。二，倒计时即将结束，所有人忐忑不安。怀揣着林安应该不太可能真的杀掉这么多人，最后出手的两名远程觉醒者互相对视，抱着侥幸的心理不敢站出。谁知道站出去会是什么下场？也许林安没有注意到呢。
毕竟作为物理系觉醒者，他们造成的伤害并没有元素系那么显眼。一到计时结束，没有想象中的一指出现，林安只是微微点头，然后目光看向没有站出的三人。审判之眼升级后附带的神赐技能，其实并不需要任何施法动作，手指点出，纯粹是他一时兴起。只要他愿意，哪怕是背对着他的目标，一样能在精神力锁定下发动神赐。还未等三人暗自庆幸，砰，砰。砰！如同鞭炮炸响一般，混在人群中的三名觉醒者瞬间惨死，毫无征兆，毫无预警，头颅爆开的碎末溅在脸上，无人敢擦去。比起虚空意志更加诡异的攻击手段，这一次的诡异一幕彻底摧毁了所有人的心理防线。扑通成片的觉醒者跪倒在地，最先站出的几人半是庆幸，半是惊惧。我加入，我加入，我错了，我是狗，我是畜生，您就把我当个屁放了吧，大哥，我求你饶了我们，我们真的不敢了。是校长。是副校长让我们干的呀！不要杀我，求您不要杀我！我做什么，我做什么都可以啊，如同磕头虫。没有人愿意死，尤其是连死都不知道怎么死，就被爆掉了脑袋。这种死法，没有人能接受。会议室内哭喊尖叫、负责点灯的女生，双腿发抖的看着眼前的恶魔林安。原本高傲、不可一世的觉醒者，在林安面前毫无尊严，跪地求饶。穿梭在会议室，如同仆人般侍奉的舞蹈系女孩，心中莫名的升起一丝快意。原来。觉醒者和普通人也没什么区别，也怕死啊！林安轻叹口气，早知今日，何必当初呢？没有理会已经被吓破胆的人群，林安将目光望向强装镇定的邓莲：“你是不是觉得我没发现你出手了？”该死！邓莲心中一片骇然。虽然明知道林安有可能是精神系觉醒者，但如同之前三人那般，怀揣着侥幸，本想着蒙混过关。毕竟只要张铁没醒，林安是有可能发现不了他曾出手的。但眼下……既然已经注意到了自己，那无论如何也要拼命了。蝼蚁尚且贪生，更何况他？念力斩当机立断，邓莲拼尽全部精神力，疯狂催动天赋技能。瞬间，一道威能远强于之前的弧形透明念力斩射向临安识海。然而，如同泥牛入海，威势惊人的念力斩，连临安的脚步都未能阻拦半分。他饶有兴趣的看着眼前的邓莲，一身白衣，看上去温文尔雅，卖相倒是不错。精神力觉醒者相当少见。这还是他碰到的第一个。作为精神力觉醒者，这类玩家通常思维敏捷，攻击手段诡异。在游戏中期，绝大部分玩家连最普通的武器装备都没有，更何况专门防御精神伤害的装备。精神攻击无视防御，无法躲避，只能硬抗。因此，每一名精神力觉醒者都算得上各大安全区的杀手锏。邓莲艰难的耸动喉头，双手颤抖。怎么会？毫无效果。他明明已经爆发出了自己最强的一击，比起射向张铁的念力斩。这次技能的消耗几乎将他的精神力抽干。为什么？你到底是人还是怪物？林安淡然一笑，他有怨念之炉的精神防御，加上自己完全碾压邓莲的精神力，别说这点意志的念力斩了，就算翻倍再翻倍，也休想对他造成什么伤害。不出意外的话，邓莲的意志属性应该在17点左右，双翼阶加三，基础十加天赋四。对比普通玩家来说，这个属性已经高的吓人，但对于拥有怨念之炉和多层 BF 下。林安现在的精神抗性基本上可以免疫20点以下的意志，换句话说，就算累死邓莲也别想对他造成丁点伤害。自行折断双脚，我可以饶你一命。当我的狗林安缓步走到邓莲面前，神色平静。精神力觉醒者要是就这么杀了，实在有些可惜。但咬了人的狗必须惩戒一番。如果邓莲足够聪明，现在就应该立刻自断双脚，放弃抵抗。如此一来，林安不介意日后拿到奴隶卷轴后收他为手下。反正精神系觉醒者不需要肉体作战，有没有手脚都一样。如果不是邓莲体质太差，林安不介意只留下他的一个脑袋当做道具使用，就像灵兽那般，有个脑袋也能活。不甘，绝望。邓莲双眼通红，他哪怕没成为觉醒者之前，也是家世显赫，地位高贵。成为觉醒者后，更是自觉天命之子，就连学员中最强的李华也要敬他三分。如此羞辱自己，欺人太甚。只是下一时间，他本能的忘了。是他先对张铁出的手。学员中不少知晓邓莲是精神力觉醒者的玩家，在察觉他其实已经对林安发动过攻击后，原本畏惧的心理更甚一层。就连邓哥在他面前都毫无抵抗之力吗？悔恨的情绪弥漫心头。学院究竟招惹了什么样的怪物啊？要是早知道林安实力有这妖变态，他们无论如何也不敢对张铁动手。三一如既往，林安目光平静的缓缓开口：“你不要逼我。”邓莲急促的喘着粗气，身子发颤，右手死死的攥紧。二道计时响起，想到自己下一秒就会被折断双脚，邓莲再也无法压制心头的愤恨，神色疯狂。
，是你逼我这么做的。他飞快的捏碎手中的一枚宝石，然后意图摔碎在地。几名身旁的学员看见墨绿色的宝石后，大惊失色。主席台上原本还在向着如何讨好林安的副校长，也瞬间脸色大变。不要邓莲，你快住手啊！要死大家一起死！邓莲浑然不顾所有人惊恐的出声制止，手中的宝石狠狠的摔在地上。预想中林安的阻拦并没有出现，咔嚓，墨绿色宝石陡然破碎，内部流转的。类似小型法阵的光点也应声熄灭，哈,哈哈哈！见到宝石内的法阵熄灭后，邓莲如同疯癫一般仰头大笑，单手指着林安怒骂：“白痴，还想让我当你的狗？你真的以为自己就无敌了是吗？我会让你见识下什么才是真正的恐惧死吧！大家一起死吧！”会议室内绝望的气息弥漫，副校长看见阵法熄灭后，忍不住身子一软，瘫倒在椅子上。一些胆小的女生更是像看到了什么恐怖的画面，顿时害怕的抽泣起来。完了。我们这下真的完了！人群失魂落魄，几名神色惨白的觉醒者急忙跪在地上，试图拼凑宝石，徒劳无功。林安有些疑惑的看着眼前的众人，明明只是摔碎了一颗宝石，眼前的觉醒者却像是失去了生的希望。我很好奇，你们在害怕什么？最先站出的觉醒者中，一名身穿白色衬衫的男生惨笑一声，指着地上破碎的宝石。后山邓莲在毁掉宝石后，仿佛像抽空了力气一样瘫倒在地，看向林安的眼神如同在看死人一般。林安微微皱眉，也不理会，只是略带好奇的问向出生的那人：“后山，后山有什么东西吗？”后山男生抬起头，嘴唇哆嗦，沉默了半晌后才缓缓开口：“后山有一头妖兽，或者是怪物，它实力之恐怖，远远超过舔食者那个级别。我们在七天前本想开辟后山，毕竟那里有不少猎物和干柴可以利用起来。然而，第一批进山的四名觉醒者和同行的十四人，一个都没活着出来。后来我们又加派了人手，那一次是李主席和邓哥一起。那一战。”学院内的觉醒者几乎死了三分之一后，侥幸逃离。但那怪物穷追不舍，大肆杀戮下，学院内的幸存者从九千多人减少到了三千人。不然，我们的觉醒者和幸存者数量不可能只有这么点。林安微微点头，确实，前世临江学院不光有稳定能灵能节点，更是同时出现了大量不稳定节点。以 70% 的人数转变丧尸来计算，三万多人的学校，幸存者应该有一万左右的正常人，再加上学院内都是年轻人，正是最佳觉醒时机。以百分之一的觉醒概率计算，学院内的觉醒者怎么也得过百。那你们后来怎么解决的？现在说这些还有什么意义啊？逃吧，我们快逃吧！人群惶恐，不少人想要逃离会议室，只是想起什么后，想要逃离的几人又颓废的瘫坐在地。安景天有些疑惑，且不论怪物会不会杀进学院，就算真的无法抵挡，逃跑就是了。看样子那怪物恐怕并不简单，恐怕另有隐情，以至于这些人连逃跑的勇气都没有。后来，后来是邓哥在实验室里躲藏时。侥幸获得了一件道具，就是他刚才摔碎的那件宝石里自带封印的阵法，只需要每天注入精神力，就能将那怪物封印起来，瘫倒在地的邓莲听到这时，脸上满是疯狂。他撑起身子，指着林安高声咒骂：“你他妈不是很强吗？我倒想看看你拿什么对付那怪物。如果我没猜错的话，你和我一样是精神力觉醒者，对不对？我明摆着告诉你，那怪物可以抵抗精神攻击。当初如果没有李华鼎在前面拖延了几秒钟，在场的有一个算一个都得死。精神力觉醒者在哪怪物面前调用都没有。”没了那头沙比黑熊，没有李华，我看你拿什么挡住怪物？学院里大部分都是元素系觉醒者，少部分近战觉醒者都是偏向拼接路线，这其实和身体素质和天赋有一定关系。因此，整个学院大部分觉醒者都算是属于脆皮。邓莲满脸狞笑，仿佛已经看到林安的死期。在他看来，林安作为精神系觉醒者，肉体强度不会比他强大哪去。就算精神力再高，有什么用？在哪怪物面前，精神力觉醒者就是废物。当然，你也可以现在选择逃跑，但你不是想拿学院当安全区吗？有本事别跑啊！最多半个小时，那只怪物就会冲破封印，杀进学院。邓莲，你这样做真的太自私了。你有没有想过我们那怪物在我们身上留下的气息？把它放出来，你想大家陪你一起死吗？人群激愤，在死亡的恐惧面前歇斯底里。不少在那天活下来的女生绝望的抱头哭泣。作为普通人，他们生存的希望是最小的。自私，你们想当狗？活着我可不想陪邓莲，恶狠狠地盯着林安，一副坦然受死的模样。有你们陪我一起下地狱，我死了也不孤单啊！林哥，我们要不要先撤离这里？安景天面色凝重，神色急切地看向林安。眼下张铁重伤，驻扎点还有大量老弱病残。如果怪物真的像学院说的这么可怕，倒不如先撤退一番。毕竟他们身上可没沾染怪物的气息。林安摆手示意安景天不用惊慌。他突然走到窗前，看向后山，背对着众人的脸色有些古怪。抵抗精神力攻击，曾经被封印过，又是在山里。林安突然回过头，问向之前解释的男生：“你确定怪物会在半个小时后冲破封印？”男生肯定的点了点头
，目光暗淡。林安得到确定答复后，突然开口：“如果你们想活命的话，就所有人聚集到广场。当然，你们也可以选择不听，自行逃离人群。”闻声一愣，随即质疑起来：“集中所有人到广场，你是嫌我们死的不够快？聚在一起，让怪物好杀一些。”第一个开口质疑的觉醒者，自觉没有活下去的希望，也不再畏惧林安的威慑，轻蔑的出声嘲讽。林安随意看向他，打算如他所愿。烹神刺再次发动。以他现在的精神恢复速度，只要不是高强度连续使用，神刺的消耗几乎可以忽略不计。无形的精神刺激轰向男生，瞬间头颅炸裂。本想出声质疑的人群顿时闭上了嘴。能多活一秒是一秒，况且这种死法也太过惨烈了。我不喜欢说话的时候有人插话，最后重复一遍。想活下去就聚集到广场，我自然有办法解决怪物。哈哈，解决？就凭你这个废物，我倒是很期待你被怪物活活吃掉的哀嚎。瘫倒在地的邓莲阴阳怪气的开口，他知道无论如何林安都不会放过他。怎么，白痴，来啊杀我呀！林安轻笑一声，语气平静放心，你会死的。但不是现在一个疯掉的狗，已经没有必要再留了。但总归还是需要废物利用的。月光皎洁，难得没有血雾笼罩。曾经灯火通明的学院楼隐没在黑夜之中，偌大的学院广场，若是在末日前，时常会有结伴的小情侣散步，成群的学生打球聊天。但自从末日爆发后，夜晚便很少有人敢外出游荡。什么情况夜寒，成群结队的学生被从图书馆、食堂叫醒，人群如同被驱赶的羔羊一般聚集在广场。为什么要把我们聚集在这里？人群慌乱，被叫醒的学生不住的询问负责带路的觉醒者。宿舍楼内的丧尸还未清理干净，大部分普通学生选择在空旷的场馆里打个通铺睡觉，也算是寻求集体的安全感。不要问那么多了，面色阴沉的学院觉醒者制止了众人的问询。在林安的武力威慑下，也许是还抱着最后一丝希望。学院内剩余的觉醒者选择听从他的指示，将所有学生聚集到一起。当邓莲发疯毁掉封印的那一刻起，他们就已经没有了活下去的希望。那怪物擅长追踪，他们就算想逃也无路可逃。学院外丧尸只清理了一部分，单独逃离危险性太高。成群结队，又必然会引来那怪物不死不休的追杀。因此，当林安说出他来解决时，人们本能的将他当成最后一根救命稻草。广场演讲台，曾经作为校长讲话的台子上，林安三人并排而站，身边的校长和领导曾麻木地站在一旁，如同陪衬。觉醒者每隔十米分开而站，防止待会人群暴乱。中间是三千多名慌乱嘈杂的学生，而在另一处的空地上，方圆五十米之内被清理一空，只留下被油布盖住、不停咒骂的邓莲被捆在旗杆上。夜晚寒意吹拂，急忙被叫起的女生只来得及披上外衣，一些身材姣好的艺术系女生忍不住瑟瑟发抖。美好身体曲线，若是在平时，必定会引来不少人瞩目。但在现在，所有人都探头看向主席台，心中不安。你们有没有发现，黄海涛不见了？人群喧嚣，几个眼尖的男生注意到，曾经寸步不离、跟在校长身后的黄海涛消失不见。不只是他，唐强学长也不见了。作为体院的领军人物，唐强的消失引起众人心中强烈的不安。唐强学长，我知道在哪。人群中，几名文弱的女生突然开口。下午的时候，医务室送来了一名觉醒者，半个身子都被拍烂掉了。虽然蒙着头，但是那身上的衣服就是唐强学长。什么情况？唐强学长那么强，谁能伤害到他？难道又有舔食者出现在附近了？舔食者，作为最常出现的变异体，在末日初期就是噩梦般的存在。恐怕不是舔食者那么简单，因为消息被第一时间封锁，大部分只是普通人的学生根本不知道。短短九个小时，学院发生了怎样的变故？一名戴着眼镜的男生指向主席台，惊疑不定。你们没注意到多出的那三个人吗？还有校门口传来的爆炸，而且原本最爱出风头的李主席也不见了。李主席他们应该是在后山，我昨天还去通知他了，是吗？可我总觉得有些不太对劲。你的意思是，在场都是大学生，再蠢也听懂了男生言外之意。如果没猜错的话，咱们学院可能要变天了。他指了指明显处于领导位置的林安和一旁卑微欠身的领导层。开什么玩笑？咱们这么多觉醒者，别的不说，就算一个军队进攻，都未必拿得下三个人。我觉得他们可能有些来历，比如军方的，他们来学校传达一些信息。我也觉得，说不定外面已经被收复了。他们是来让我们转移的，还未等人群争吵出结果，校长黄正在林安的示意下几步走到台前。作为校长，哪怕在末日爆发后，威望已经大不如前，但对于普通学生来说，校长这个名头多少还有些用处。被精神力加持后的声音，刹那间传遍整个广场。同学们，在此我想跟大家公布一条信息，在公布信息之前，希望大家能保持冷静。稳定情绪。话音刚落，原本就不安的学生群体瞬间有些慌乱，人们交头接耳，不知所措。一些猜测是不是军方通知好消息的，则有些心神不宁。
，冷静，稳定情绪。黄正深吸一口，声色木然的继续说道：“六天前，在后山被封印的怪物即将冲破封印，预计在13分钟后，学院将面临攻击，全场死寂。一秒后，人群瞬间沸腾起来，不少人慌乱的想要逃出广场，而绝大部分人难以置信的发出质疑：怎么可能？那怪物为什么会冲破封印？”邓连学长和黄主席不是一直在后山吗？怪物要来了，为什么还要把我们聚在一起？不跑等死吗？跑，你往哪跑？外面全是丧尸。黄正苦笑一声，但在林安的示意下继续开口：“学院绝不可能拿这种事开玩笑。至于封印为什么会被冲破，原因很简单，声调提高。我们当中出现了叛徒，花话音刚落，由不被揭开。突然的异响惹得众人不由自主的望向那里，几名火属性觉醒者也同时发动了技能，全力催动下。”漫天的火焰照亮了广场，原本看不太清的空地被瞬间照亮。黄正校长一脸正气，右手指向那片空地，声音高亢激昂。理工学院的邓莲为了一己私利，争权夺位不仅如此，为了排除异己，他还暗中下毒，害死我院觉醒者，更是人面兽心，偷袭杀死李华、唐强等同学不幸中的万幸。如此阴险狡诈之人，在林安大人制止下，挫败了他的阴谋。但由于李华同学的疏忽。导致封印被其骗走，而邓莲眼见计划失败后，丧心病狂下，意图害死全院学生，故意破坏了封印空地上，正是被捆住手脚吊在旗杆上的邓莲。林安目光平静，看着身前校长的慷慨激昂的表演。半个小时前，所有觉醒者已经达成了统一意见，将所有责任推到邓莲身上。对待少数高层觉醒者，可以选择武力镇压、死亡威胁；对于数量众多的底层普通玩家而言，谎言和宣传才是最好的手段。当然。自然也有反对的声音，只是当新的烟花绽放时，所有人选择了闭嘴。谎言很拙劣，可林安只需要一份说辞。本来他还在想着如何处理死去的觉醒者，毕竟在学院大部分人眼中，他们是外来者。作为外来者，杀了本院觉醒者，又实行高压军管政策，必然会引起敌视，埋下隐患。一味的暴力镇压，只会引起逆反心理，不利于安全区前期的掌控。但只要林安作为英雄登场，所有问题都将迎刃而解。骗子，你们就是一群软弱无能的骗子，一群废物。你们以为听他的话，他就能放过你们？不要说那个废物能不能解决怪物，就算解决了，他也会把你们当狗一样对待被捆在旗杆上的邓莲，疯狂的咒骂。他哪怕是死，也不想背负着唾骂而死，甚至他的死还要为林安做嫁衣。这如何能让他接受？你们这群助纣为虐的蠢货！他今天能陷害我，明天被捆在这的，就是你们演讲台上站在林安身后的领导层，默然无语。并没什么人对邓莲抱有同情，有的只是仇视。毕竟大家只是想活命，怪物是你放出来的，又不是林安。老老实实听话，活命不行吗？以后的事谁知道呢？黄正老狗，你他妈不得好死！我和李华做鬼都不会放过你们，我会看着你们被怪物一点点吃掉，我会等着你们和我一起陪葬。我告诉你们，没有人可以阻止那怪物，没有人在邓莲的精神力扩散下，他的咒骂响彻整个广场，很多不愿意相信他背叛的人情绪激动。我不相信，邓哥绝对不是那种人，我也不信。邓哥之前为了救我们，差点死在怪物口下。理工学院的学生情绪最为激动。邓莲一直以来表现的都是中立态度，没有人会相信邓莲会想要争权。看守着人群的觉醒者中，有的脸上闪过一丝不忍，但在怪物的威胁下，他们只能相信林安有办法解决。演讲台上，黄正满头大汗，不停安抚着人群，言语苍白无力，哭泣、哀嚎、谩骂、尖叫。林安面无表情，无视了台下几乎快要暴动的学员。他事先安排的觉醒者分开看管学员，未必就是防止有可能会发生的暴动。林队张铁在温雅共享的精神力下，连续发动两次血肉愈合后，已经没什么大碍。他有些疑惑的在队内语音开口问道：“为什么不直接把邓莲杀了，省着他在这放屁？他一死，不就死无对证了吗？再这样让他骂下去，我觉得那群学生都会相信他。毕竟咱们是外来者。”温雅同样看向林安。只不过他隐隐有猜到林安这样做的目的是什么。林安神色悠悠，看了一眼时间，缓缓开口：“让邓莲活着，让他说出口又怎样？这世界上没有完美的谎言，我也不需要浪费精力去编造一些在末日。我需要的不是怀柔手段，也不需要去安抚说服他们。我们实行的必定是高压暴力的手段。今晚过后，必然还会有一场清洗。我需要所有人畏惧于我人群是愚蠢、盲目、自私、易于煽动的。我不需要他们的声音，也不需要他们的认可。我只需要他们无条件听从我的命令。”我要的是邓莲的血，告诉高层觉醒者，无论多么拙劣的谎言，只要我想，你就会死。我要以拯救者的姿态出现，只是为了给他们一个自我安慰的借口。人在无法反抗的情况下，哪怕我是虚假的救世主，他们也会像抓住救命稻草一般，强迫自己去相信邓莲的背叛。
，就是给他们日后情绪上的宣泄，他们日后反抗不了我，但是可以把仇恨宣泄在他的身上，他们在日后高压、痛苦的条件下，也能给自己找到一个安慰的借口。我林安救了他们，所以我并非暴君。张铁有些疑惑，脑子有点没转过来。林安温和的笑了笑，这个例子很简单，就如同一个好人做了一辈子好事，临死前犯了一点错误，人们会认为他是伪君子、罪大恶极，而一个坏人他干了一辈子坏事。只是某天良心发现，做了一件好事，人们却会认为他浪子回头。心存善念，人性有时候就是这么荒诞可笑。安景天眼神中闪过一丝莫名的神采，看向被捆在旗杆上的邓莲。月光慢慢笼罩上一层血雾，距离怪物突破封印还有六分钟。就像我身后的这些人，邓莲难道没有为学院拼过命吗？就算打破封印又怎么样？本质上来说，没有邓莲，他们早就死了。可是这一点都不妨碍他们和我站在一起，去仇视他，污蔑他。张铁张了张口，半晌说不出话来。良久，他闷着声喃喃自语：“林队，我感觉我们好像反派，可我们明明是来救他们的。”林安轻笑一声，拍了拍他的肩膀：“有时候，必要的牺牲和谎言是在所难免的。毕竟，仁慈和善良并不能拯救世人后山深处一处高约六米的洞穴出口处，墨绿色的屏障如同一张薄纸覆盖在上面。洞内被屏障散发出的银光照亮，随着银光逐渐暗淡。突然，一个几乎堵塞整个洞穴的庞大黑影瞬间冲出，撞向屏障。C 当后山突然传来刺耳。”尖锐的嘶鸣声时，所有情绪激动的学员如同停掉的发条一般呆愣在原地。他们至死都无法忘记这个声音，忘记那个夜晚。三秒后，人群爆发出尖叫，四散奔逃。怪物冲出来了，没有人再去吵闹。邓莲是否是被诬陷的？也没有人再说关心学院到底发生了怎样的变故。他们只想逃，只想活命。哪怕明知道逃不过追杀，但在本能的驱使下，他们想要逃离这片广场。哪怕还没见到声音的主人，但丝毫不妨碍他们内心的恐惧。不要拦我呀！你们这些觉醒者疯了吗？我们全部集聚在这只会被怪物一口吃光主席台上，站在演讲处的林安漠然地看着眼前杂乱癫狂的一幕，人群拥挤，无数人试图从广场边缘逃跑，无论跑到哪里都可以，只要不待在这就行。被提前安排好的觉醒者们面无表情，手中闪耀着各色技能，对准想要逃离的人群。相比于普通人容易失去理智、掌握了力量的他们，很清楚逃是无用的。林安还没走，就是他们最后的希望。哪怕所有人都觉得身为精神系的林安恐怕也抵挡不住怪物，但总归是他们最后的一线生机。林哥，为什么不让普通人先撤离安景天？有些不忍看着眼前慌乱的人群，踩踏、拥挤，不少体弱的学生和女孩被踩倒在地，无数双脚从他们身体上踩过。他们待在这里又起不到任何作用，待会我们和那个怪物战斗，说不定还需要估计误伤到他们。景天倒是对林安充满信心，他是知晓林安根本不是精神力觉醒者。虽然不知道林哥又从哪冒出来了新的攻击手段。但林安既然待在了这里，就说明他有十足的把握。看林安一减言骇，大地轻颤，远处仿佛有庞然巨物跃起，在落下。我要让他们看到今晚发生的一切，我要让他们永远记得今晚发生过什么。我要让他们至死也忘不了今夜的画面。战斗中死一些人，可以接受；我要让活下来的人，至少在接下来的时间里，不会再升起任何反抗的心。林安背手缓缓走向高台处，看向不远处，在黑夜下一闪而逝的黑影。当尖锐的嘶吼越来越近，足以穿透人群的耳膜时，所有人都停下了逃跑。已经来不及了。维持秩序的觉醒者齐齐的看向高台上的林安。高台下的领导层，校长老师紧攥双拳，盯着他的背影。随着大地最后一次震颤，怪物来了。林安背对着众人，眼中淡蓝色雾气升腾，强大的精神力迅速扩散。当审判之眼的信息传回时，不同于众人苍白的脸色，他的嘴角开始微微上扬。果然是你啊！杀虫波多一，第一，检测到二阶妖兽杀虫。二阶高等生物特性，巨大化钻地，血肉愈合，追踪气息沾染，精神抗性，生物弱点口气内部，头顶第四对连足，腹部核心，白色区域。不远处，一只高约六米，如同半栋楼房般的庞大沙虫从地面钻出，它半弓着身躯，浑身覆盖着土黄色褶皱似的厚实外皮，庞大的身躯上，细小密密麻麻的连足像蜈蚣一般分布在身躯两侧，没有头颅，取而代之的是如同口袋一般的进食口。锋锐外露的牙齿从口气一直延伸进腹部，光是看外形就足够恶心，让所有人心生胆颤。和庞大身躯不相匹配的连足挥舞，沙虫似乎在感知着什么，并没有第一时间发动进攻。身后人群惊惧，不少人瘫倒在地，紧紧的捂着自己的嘴。林队，这玩意真他娘的恶心啊！他在等什么？林安无声一笑，审判之眼被强化至二级后，新增的弱点标记清晰无比。他在判断，先从哪边开始吃沙虫，波多一。在前世也算是小有名气，名气的来源并非是实力，而是这只妖兽是少见被驯服的妖兽。
，外表如同放大版的蠕虫。沙虫波多伊凭借着尖锐的口气和天赋，能自由的在地底穿梭。全身贯通的石道可以使得它在地底穿梭时，如同盾构机，一般地铁建造时用到的钻地机器，不但能开辟通道，还能将多余的沙石从尾部吐出。因此，在末日游戏中，沙虫波多伊也被称为近乎完美的工程建造妖兽。不过，前世学院收复它时是临到第一年后，在现在这个阶段。沙虫的实力确实不是他们所能抵挡的。没想到前世学院惹得无数安全区羡慕的沙虫，竟然差点屠灭了整个学院。从哪边吃？张铁摸着自己的脑门，没太听懂林安的意思。还记得邓莲说的话吗？沙虫免疫精神伤害，所以他认定了我们根本无法阻挡沙虫啊。林队，难道不是吗？他在骗我们。我看那小子不像装的啊。林安背手立，面色有些古怪。他没有骗我们，但沙虫免疫精神伤害并非是有什么独特的天赋。或者精神力强大，纯粹是因为这虫子根本就没有脑子。C 不远处，庞大的沙虫似乎判断好了目标。随着一声刺耳的尖叫后，庞大的身躯瞬间违反常理的腾跃到空中，然后落下后，如同钻入水中一般，轻松的钻入坚硬的地面。下一秒，轰漫天沙石从地底喷出，从地面钻入的沙虫再次钻出，长满利齿的口气一口吞向被捆在旗杆上、浑身颤抖的邓莲。不声音戛然而止，尸骨无存。当沙虫出现在人群附近时，恐慌沸腾，所有人拼了命的向远处逃窜。原本负责秩序的觉醒也心生绝望，双腿不住的发软打颤。当曾经的恐惧出现在眼前，当吞噬了六千多人的恶魔再次出现，他们几乎生不起任何反抗的心思。大人，求您快出手吧！黄正校长弓着腰，声音带着哭腔：“哀求起林安，你不是说你拦住怪物吗？我们该怎么办啊？恐惧让他们乱了阵脚。”张铁瞥了一眼高台下的人群，忍不住一声嗤笑，他毫不怀疑。林安要是再不开口，这群人哪怕明知道逃不掉，也会哭嚎着逃离广场。所有人听我指挥，林安背负双手，语气平静，似乎完全没有在意身后的怪物。他突然的开口，声音落在众多觉醒者耳朵，如同天籁。火元素觉醒者全力攻击沙虫口气范围，削弱他的钻地能力。冰元素、水元素觉醒者全力攻击沙虫头顶第四对足镰，降低他的感知能力。雷霆元素、风元素、奥数属性觉醒者攻击最隐秘的腹部。打断他的攻击节奏，所有被提前分组好的觉醒者闻声下意识的组成小队，但其中有不少人发生质疑。没有用的，我们以前试过了，我们的技能根本突破不了那个怪物的砰脑浆炸裂。出生的一名近战觉醒者话还没说完，瞬间就被林安隔空轰爆了头颅。质疑违抗者，死人群寒战若惊。温雅，给他们开启精神力共享。所有弱点标记我已经上传到小队频道。张铁，林安突然脱下自己的缝合者躯壳，装备化作白光，没入张铁身体。全力吸引沙虫，配合其余近战者拖住林队。张铁下意识的想要拒绝林安丢来的装备，在他看来，林队的命可比自己重要多了。闭嘴！林安目光冷冽，那冰冷的目光让张铁也忍不住有些害怕。安景天配合其余远程物理觉醒者远程骚扰游击，短短四秒的时间，林安雷厉风行，迅速安排好所有人的职责。不远处，沙虫在吞噬完邓莲的尸体后，再次钻入地底。林安看向连旗杆都被吞掉的地方，不由得眼神中闪过一丝冷意。作为没有大脑的沙虫，波多伊只有最基本趋利避害的生物本能。除了林安无法被感知到，邓莲是所有觉醒者中精神波动最强烈的存在。希望你会喜欢鹰尾的味道，鸢尾。剧毒灵植，灵能污染，有毒，效果。装饰服用后肉体崩溃，在决定拿邓莲当诱饵的那一刻起，他就将在新一花店获得的剧毒灵植藏在邓莲身上。鹰尾的剧毒效果是破坏肌肉组织，肉体崩溃。对抗沙虫这种全身都是肌肉组织的妖兽来说，再适合不过。当然，碍于沙虫庞大的身躯，希望靠一只剧毒灵植击杀它并不现实。林安只是将其作为削弱沙虫钻地的手段。两秒后 ，C 痛苦、仇恨的虫啸，钻入地底的沙虫突然窜出，扬起漫天碎石。距离最近的几名学生，顷刻间就被高空落下的水泥石块砸成了肉泥，人群奔逃、哭喊。几名跌倒在地的女生哀求着身前的男生拉她一把。却无人回头。钻出地面后，沙虫庞大、满是褶皱的身躯一阵抖动，如同蛆虫一般在空中扭转，显得痛苦无比。就是现在，林安一声怒喝，被精神力加持过的声音传遍广场。所有觉醒者各司其职，同时释放技能，目标沙虫。轰！轰！轰！火球术、焰能冲击、冰枪术、锋刃，漆黑的广场瞬间被各色技能照亮，大量的灵能波动散逸，搅乱了周围的空气，如同沸腾的开水。五彩的光华在波多伊身躯上亮起。吞掉剧毒鹰尾之后，沙虫还处于肉体崩溃的对抗阶段，无力反抗。熊化张铁一声怒吼，仰头喝掉林安给予的药剂
，毫不犹豫开启狂暴冲锋，向倒下的沙虫冲去。重拳轰击碰撞态属性叠加到最高，黑熊全力一拳直接打穿了沙虫口气，血液喷射洒满全身。安井天泽同时化作一团黑雾，诡异的出现在沙虫口气顶端，反身刺下。隐沙被刺，极尽所能，在场所有觉醒者拼尽全力释放技能，宣泄火力和恐惧。大量技能的余波彻底摧毁了沙虫所在的区域，激起漫天烟尘，地面破碎。死了吗？烟尘中毫无声息，几名觉醒者紧张地看向沙虫所在的区域。原本还在翻滚扭曲的沙虫，此时已经蜷缩在地，毫无声息。不知道有没有用，但好像没有动静了。我们活下来了。众人喜极而泣，难以置信地看着不再动弹的沙虫。以往他们的技能都打不破沙虫的防御，不知道今天为什么，竟然在林安的指挥下。杀掉了这个怪物，三秒过去后，沙虫依旧没有任何动静。虽然波多伊庞大的身躯上并没有太多伤口，唯一一处只有张铁全力一拳贯穿的伤害，但也许是技能的轰击震死了这个怪物。众人没有多想，高度紧张又放松下，忍不住互相拥抱起来欢呼：“我们做到了，我们杀了他！”黄正脸色苍白的瘫倒在地，哆嗦着嘴唇，浑身汗水湿透。大人，那怪物是不是真的死了？林安没有回答。只是慢慢转回身子目视，对内语音，张铁、安景天退回来，所有觉醒者，包括张铁在内，都没有给沙虫造成致命的伤害。其实用脑子想想就知道了，这点伤害的技能连沙虫防御都突破不了，不然之前沙虫也不会造成那么大的伤亡。只是人们在极度恐惧中会强迫自己忽略掉残酷的事实。眼下波多伊停止不动，仅仅是因为对抗体内的毒素，最多三分钟，沙虫会重新恢复行动。展开一场血腥的屠杀，很快，这里将响起人类惨死的哀嚎。林安望着脚下狂喜的人群，眼中闪过一丝怜悯。他根本就没考虑过让这群觉醒者击退或者杀死沙虫。所谓的弱点，联手毒素，不过是让他们相信自己能够战胜波多伊的把戏。只有让他们试一试，才会让他们感受到自己的无力和弱小，感受到彻底的绝望。毕竟，唯有绝望时的希望，才能震撼心灵。收到虫师面前。张铁心中轻叹一声，转身就跑。现在距离沙虫死去已经过去了一会，几名胆大想上前查看尸体的觉醒者回头看他时，满脸诧异，脚步却丝毫未停。他们还处于击杀怪物的狂喜之中，毕竟都快两分钟了，沙虫但凡没死，也不至于一直不动。你拿到击杀提示了吗？没有，你呢？不知道是哪个幸运儿。远处的元素系觉醒者一脸兴奋地讨论起沙虫有没有可能爆出装备。之前他们击杀舔食者时。偶尔也爆出过一些道具装备，就算没有，也有经验、灵能。只不过当时出手的人数没有这么多，击杀获得的经验最多只有伤害最高的四个人分享。也不知道哪个幸运儿的技能是最后一下，拿到也不会现在说吧。不过刚才那黑熊肯定分到了觉醒者们互相问询，大家都是同时出手，最后一击肯定占便宜。高台下距离临安最近的几名觉醒者不负之前，将他当做希望。这沙虫也不过如此，毕竟临安只是让他们组队一同出手。标记了弱点，心思各异。原来哪怕是沙虫这种怪物，只要攻击弱点就可以。一些和邓莲关系不错的觉醒者心中突然有些后悔，他们从未这么多人一起团体作战。平日里击杀舔食者最多也不过八九个人，眼看着像沙虫这般恐怖的存在都轻易被击杀，这不禁让他们觉得自己也许太小看团体的实力了。林安虽然强大，实力神秘莫测，但想来也只是精神力觉醒者，再强能强过沙虫吗？几十个技能轰下去，就不信他还能活着。除了出生指令，到现在都没有动过手，无一不证明了林安必定没有其他手段。毕竟他刚才连自己的装备丢给了那只黑熊，分明已经做好了全力以赴的准备。只不过，恐怕林安也没想到他们合力释放技能，效果会有这么好吧？也许我们只是被沙虫的威胁和林安残暴的手段吓到了。如果当时大家一起出手，是不是林安也会死？也许我们不该听从他的，害得邓哥白白送死。几名觉醒者心思异动，在没了沙虫的威胁下。他们心中如同放下了大石，不由自主地汇合在一起，相互对视，互相从眼中读懂了彼此的想法。张铁那伙人已经说得很明白，他们就是要自己这些人完全听命于他。之前为了活命，大家自然不会有别的想法。但现在，林安虽然没有回头，但在强大的精神力下，所有人的一举一动如同透明一般暴露。呵，人，重拾前，几名近战觉醒者神色兴奋的小声讨论起来。虽然重拾上伤口并不多。甚至唯一看起来严重的，只有张铁那全力一拳。但时间已经过去了两分钟，胆子大的拿脚踢他都没有反应。毫无疑问，怪物肯定是死了。不知道这怪物爆了什么，我觉得肯定爆了装备。
，这种怪物爆出的装备绝对强力。你不是废话，这怪物比舔食者强了不止一个档次。也就是咱们这么多人才能弄死他，你说咱们学院里谁拿到了？怎么没人吭声啊？一名身材壮硕、浑身被岩石铠甲包裹的男生突然压低了声音：“动动你的脑子！就算爆出了装备，现在谁会站出来说？别忘了，那伙人还在后面看着呢。说出来，他们肯定会抢走几人，互相对视一眼。”心中同时升起一丝贪念，我觉得其实我们也不用太怕他们那个黑熊，我们十个人就能对付那个会隐身的小子，根本不用怕。至于最神秘的那男的，我觉得他就是公鸡高，和邓哥一样，肉体脆弱的很。你瞧他那副白白净净的样子，跟那些脆皮一样。你意思是？身旁的同伴压低声音问道，眼中有些异动。岩石铠甲冷笑一声，装作检查虫师。不管爆出的东西在谁手中，只要在咱们手中，就比什么都强。你注意到那领头男的手上的装备了吗？我觉得至少有两件，加上他给黑熊的，最少最少三件装备起步，说不定那黑熊就是拿到了装备，才急忙回去杀了我们的人，又诬陷邓哥，还想把我们当狗。怪物可是我们合力杀的，他干什么了？男子像是在给自己找借口，浑然忘了邓莲破坏封印是他是骂的最凶的一个。这口气你咽得下去？身旁的同伴紧张的回头望了一眼林安所在的方向，小心问道：“那你想怎么办？”身披岩石铠甲的男生眼中闪过一抹杀意。我们假装摸到了装备，然后回去的时候立刻喊动手。我相信大家都有同样的想法，只要杀了他们，怪物爆出的装备就是我们的，甚至他们身上的装备也是我们的。你少说了一点什么？还有我们之前想玩的女人贪婪升腾，几人心头火热。庞大虫师的阴影之中，隐藏在黑暗下的安景天面色冷峻，陡然化作黑雾消失。林队，这群废物玩意好像把主意打到我们身上来了。张铁双手抱胸，面色不屑的看着若有若无围拢到周边的觉醒者。无事，差不多要开始了。林安目光越过，正准备返回的近战觉醒者，看向沙虫。原本毫无声息的波多伊，脸角突然微动，怀着各种心思走来的几人，并没有察觉到身后的异常。距离越来越近，覆盖在岩石铠甲下的男生对着走来的觉醒者微微点头，然后猛然大吼：“一起动手杀了他们！”然而，并没有出现想象中一呼百应，所有人转身急火林安的场景。该死，这群家伙反应怎么这么慢？抢在那人前面动手啊！话音刚落，还未从恼怒中回过神，他却惊讶地发现对面的觉醒者正神色惊惧地颤着手指向他身后怪怪物，还活着轰一道黑影落下，重新恢复活力的沙虫扭动着身躯，顷刻间便将最近的几人碾成肉泥。救命！阿跑，快跑啊！绝望蔓延。原本还想动手的觉醒者哭天抢地的四散奔逃，人群慌乱成一团，试图逃离广场。高台上，林安低头看向匍匐在地的黄正，缓缓开口。你很聪明，所以你知道该怎么办，对吗？大人小的，明白。滴滴黄豆大的汗水从他额头滴落，落入眼中。曾经的校长黄正却丝毫不敢擦拭，他谄媚着笑脸，看向林安的眼神如同看向恶魔。寒风四起，空气中弥漫的血腥味钻入鼻腔。重新恢复动作的沙虫，如同行进的高速列车，肆无忌惮地扭摆着身躯。人群癫狂逃窜，躲避着身后恐怖的口气。C 每一次探出口气，都必定带来成群幸存者的惨死。咀嚼吞咽，心满意足。波多伊高昂起身躯，口气甩动，将半截身体绞碎。不远处，来不及逃离的几名元素系觉醒者，仓皇的试图发动技能。快，快打他的弱点啊！声音带着哭腔。一名美术系的觉醒者拼命的催动手中的锋刃，他扭头看向瘫倒在地的伙伴，撕心裂肺的催促起来。快啊！就像刚才那样，闪电剑、锋刃两道迸发着华彩的技能，砸到沙虫口气边缘。连带着一截短腿轰成了碎末，没有原先阻挡的效果，足以切割铁皮的锋刃如同微风拂过，毫发无损。沙虫受击后停止了咀嚼，半弓着身体对准神色凝固的觉醒者，刷为什么？为什么会没用？临死前脑海中最后的疑问。施展锋刃的觉醒者瞬间被高速撞来的身躯撞成一滩血雾，没有用的，弱点是假的。逃啊，快逃啊！瘫倒在地的觉醒者痛哭流涕。极度的恐惧下，手脚并用的向后爬去，如同蛇类捕食一般，沙虫庞大的身躯一次次的探出，每一次都带来数十名幸存者的死去。没有人能战胜他。原本围拢在林安周边，准备动手的觉醒者，失魂落魄的喃喃自语，双腿止不住的打颤。没人有，哈哈，我们完了，我们都要死了，如同被刺激疯掉了一般。当剩下的觉醒者再次集中火力发动技能，试图阻碍沙虫后，他们只是绝望的发现。看似强大的技能，却连波多伊的进食都无法打断。我就知道，哈哈，我就知道这怪物和以前一样，根本不是我们的对抗的。半哭半笑
，最早出生身穿运动服的觉醒者，面目狰狞，从杀虫现身时的恐惧，到杀死时的狂喜，再到如今的绝望，连续高强度的刺激几乎彻底摧毁了他的神智。临安背后，匍匐在地的领导层和觉醒者将头颅低垂到和地面齐平。不同于心思简单的学生，黄正在临安没有回答他问题的那一刻起，就意识到了杀虫并没有死去。当他想通临安究竟想做什么时，内心阵阵发寒。经营官场多年，他知晓最好的御下征服人心的办法是什么，但知道是一回事，做到又是另一回事。如此形式的背后，需要的是计划者极度的冷血，给予希望的同时给予绝望，唯有这样才能彻底摧毁心智。当心智被摧毁的时刻，再以救世主姿态出现，轰碎人们内心最后一层防线，用觉醒者的死亡和鲜血衬托他临安的强大。差不多了，临安平静的看着远处追杀人群的沙虫，在他唤醒黑龙后。没有大脑的波多伊本能的避开了他所在的区域。同为妖兽，黑龙皇级妖兽的气息令他畏惧。若非小家伙还处于幼生体，但凡是成年期黑龙，光凭借着龙威就能将波多伊活生生震慑而死。张铁去刷下存在感，林安淡淡在小队频道内下达任务：抗住一击，就假装重伤拖战安景天。你负责救一些普通人，尤其是弱者温雅，随时给所有人加持精神力强化，加深待会的记忆。收到三人神色一领齐声回复。张铁再次开启雄化，直奔远处的沙虫。不要丢下我呀！求求你带上我！一名普通男生脸色苍白的双手撑地，绝望的看着沙虫，已经将下一个目标锁定向他。几名觉醒者双腿发软的拼命奔跑，身后的沙虫仿佛在戏耍猎物一般，每次攻击只会吞掉一人。我们是朋友啊，李明、王浩然，你们不是觉醒者吗？不要丢下我呀！无人回头，往日的情谊如同笑话一般。享受最好待遇的觉醒者，没有理会任何普通人的求助，如同狗一样逃窜。不要，不要吃我呀！无助，绝望 s a l e 沙虫甩了甩口气上的断肢，瞬间发动攻击，狂暴冲锋远远的。男生只听得一声怒吼，一只黑熊从他面前冲过，浑身冒着红光，侧肩狂暴撞向沙虫，重拳轰击处上。吃你爷爷一拳！逃窜的人群眼瞅着张铁高高跃起，左拳瞬间便大轰向沙虫腹部。再次吞下药剂后，黑熊一拳重现之前的威势。砰 ！Sale 波多伊吃痛，虫鸣尖叫，原本探出的口气猛烈收缩了一下，粘稠的血液从腹部喷出，将黑熊染成血色。还愣着什么？陶张铁一声怒吼，再次挥拳轰向沙虫，为逃跑的学生争取时间。感激泪流，倒地的学生只觉得看上去残暴的黑熊，此时如同救星一般，抹了一把眼泪后起身就跑。逃窜的人群看到了黑熊的搏命相救，心中突然没来由的生出一股感动。自己学院的觉醒者都只顾自己逃跑。反倒是不认识的外来人在舍命救他们。Sale 三秒后，沙虫从弱点被击中恢复过来，激怒之下，身躯疯狂的扭动，重大数十吨的身体猛然如鞭子一般，狠狠的抽在黑熊身躯，扑鞭声、呼啸，足以砸碎一间房屋的距离，顷刻间爆发。一击之下，张铁口吐鲜血，整个人瞬间如炮弹一般被抽飞出去，身体撞在在坚硬的水泥地上，砸出深坑，胸腔凹陷，腿骨粉碎。若非身上有林安之前给予的缝合者躯壳削弱了伤害，他严重怀疑自己就当场嗝屁了。他娘的！林队还说让我装作重伤，这他娘的根本不用装。张铁满脸怨念，干脆一头假装昏死过去。没了张铁的阻碍，被激怒后的沙虫不再像戏耍猎物一般，原本就极快的身躯陡然加速，扑向上千名逃跑的学生。高台上，黄正在林安示意下声嘶力竭的高声大喊，被精神力加持后的声音迅速扩散：“同学们！”快逃到临安大人这来，这里安全。说罢，他猛然转过身子，正对临安。扑通，整个领导层和所有学院派觉醒者齐齐跪下，一齐出声。几名火焰系觉醒者拼命激发灵能，将整个高台照亮。大人半是逼迫，半是真心实意，所有人声嘶力竭的虔诚开口：“求您出手救下学院吧！求您原谅我们之前的卑鄙行径，大人！求您出手救下我们吧！”死亡的威胁下，所有的希望此时都在临安身上，没有人顾得尊严与否。他们只想活命。远处的人群已经进到高台附近，在黑龙气息的蔓延下，波多伊犹豫中停留在原地。什么情况？四散逃跑的学员聚拢到一起，心惊胆战的看着停在不远处的沙虫，求林安大人出手。如同排练过上百次，属于领导派的觉醒者在黄正带领下齐声痛斥：“同学们！”本来林安大人已经同意出手救下学员，但由于部分跟随邓莲的觉醒者心生贪念，想要谋害大人。导致阻拦杀虫失败，此事发生。我等本已无颜面，请求大人出手相救，但求大人看在这数千学子性命的份上，出手救下我们，如同最佳演员。黄正满脸悔恨之下毫无保留，猛然对着脸扇去。
，身后觉醒者亦如磕头虫一般，碰碰作响。我等罪大恶极，但学生们是无辜的呀。高台之上，林安目光平静，似乎不为所动。高台之下，虽然黄正等人说话速度极快，但所有人都听懂了大概意思，如同晴天霹雳，所有人呆愣当场。所以，杀虫突破封印是邓莲所为。现在又惨死这么多人，学院几乎覆灭也是他们这一伙人干的。恩将仇报。又害人不成？现在学院没办法了，只能不要脸来求这位神秘的强者。一时间，所有人都觉得自己学院仿佛天大的笑柄，简直荒唐可笑。悔恨是真，哀求也是真。虽然不知道林安有神妖办法能阻拦杀虫，但瞧见波多伊真的在不远处停下后，林安就是唯一的救命稻草。这世界上从没有绝对的真相，也没有绝对的谎言。他们所说的话，从某种角度来讲，的确如此。当谎言中夹杂了七成真相时，之前所有想要出手的觉醒者，此时心中当真是悔恨一片。怪物太过强大，想来之前的集体攻击并没有奏效，是他们高估了自己的实力。多半杀虫刚才假死，是林安暗中出手所为。毕竟精神力觉醒者手段莫测，他们没发现也是正常的。一时间，逃来的普通学生人群激愤：“你们为什么要这么做？为什么要害死我们这么多人？”舞蹈学院的女生满脸泪痕。作为体力最差的他们，死在杀虫口下也是最多的。觉醒者，你们也配称之为觉醒者？你们就是一群见死不救、狼心狗肺的畜生，吃的最好，用的最好。我们所有物资都省吃俭用攻击你们。之前被张铁救下的男生和同伴破口大骂，像之前逃窜的觉醒者，真的有危险。你们却只顾自己逃命。众人想起同为觉醒者的黑熊，两相对比下，只觉得自己学院的觉醒者实在是胆小懦弱。黄正等人心中苦笑着看向台下激动的学员，内心深知，经过这件事后，甚至都不用林安刻意引导。学院的普通人和觉醒者之间都会出现巨大的裂痕，这难道也在他的算计之内吗？黄正校长余光偷偷看了一眼林安的背影，心中发寒。不同于情绪激动的众人，林安只是摸了摸黑龙的脑袋，内心毫无波澜。撤掉龙威无形的龙威散去，原本煎熬驻足在高台不远处的沙虫再次行动。没有脑子的他根本不会思考。Sail 庞大的身躯快如闪电，沙虫布满利齿的口气猛然探向密集的人群，漫天血雾升起。断肢和手臂如同满地的碎石向外飞出，啊啊啊！学生们尖叫哀嚎。此刻，所有人都聚集在一起。沙虫的每一次探头都能活生生吃掉上百人。一些胆小的女生掩面哭泣，哪怕是胆子大些的，也只是不住的后退，满眼惊惧。我们的觉醒者在哪里？上啊！快出手啊！混在人群中的觉醒者头也不回的直接逃跑。出手？开什么玩笑？他们所有人技能打沙虫身上都没有半点反应。被吓破胆子的他，只想着逃得越远越好。怪物，我和你拼了！巨力膨胀，一名体院的男生眼见着沙虫再次攻击，而目标正是自己心爱的女生。愤怒急切下，他不顾一切的开启技能，高高跃起，冲向沙虫。砰！沙虫随意甩动身躯，黑夜中一团血雾从半空爆开，血雨纷纷扬扬。唯一鼓起勇气的男生，在沙虫面前连半秒都没有坚持到，便化为肉泥。随着他的死去。人群仿佛抽空了最后一丝理智，几乎快要陷入极度的绝望。Sail 林对沙虫开始杀戮，无处可逃的人群怀着最后一丝希望，看向高台上的林安。温雅给全员开启精神强化，林安声音平静。演出开始，随着沙虫再次发动攻击时，所有人眼中时间流逝的仿佛变慢。狰狞的口气临到身前，浓郁的血腥味从沙虫口中喷吐。大人求您出手，正当所有人觉得必死无疑之际，一声低喝在全员耳边响起，力量爆发。力量加二，敏捷加二，体质加二，意志加二。高台上的林安周身刹那间迸发出强烈的金色灵能，如同实质般的灵能没入体内，骤然亮起的光华照亮了周围的黑暗，散逸的灵能环绕周身爆发，犹如黑暗中的光明。咔嚓，药剂破碎。第一，力量加一，体质加一，敏捷加一滴，爆发力增加 10% 耐力、抗击打增加 30% 出手速度增加 20% 巅峰状态。在温雅的全员精神强化下。众人被特意强化过的感知中，高台上的身影犹如神明。轰！右脚发力踏下，灵境因素下的一脚撕碎了空气。高台在巅峰爆发下崩碎，林安一步踏出，身形瞬间爆发出残影，刹那间便出现在沙虫头顶。龙威黑龙配合的释放出龙威，一阵无形的威压扩散，压制了沙虫的反抗。踏入雷霆之姿，冷冽的怒喝响彻全场。林安右脚闪电般暴力踩下，武力全开，逼近三阶的力量。沙虫那庞大的身躯瞬间被这股巨力轰向地面，轰碎石飞溅，大地震颤，坚硬的水泥地面被砸出深坑，深坑中央波多伊虫躯痛苦的扭曲
，粘稠的血液如喷泉一般喷出。全场学院震惊地看着眼前的一幕：沙虫庞大的身躯和林安形成鲜明的对面。在这种强烈反差下，那看似渺小的身躯中仿佛有无尽的力量。s a l e 从未遭受过这种伤害下，沙虫巨怒之下，猛然蜷缩虫躯，然后如利剑一般射向半空，口气张合，他要撕碎一切。小心上千声焦急恐惧的提醒响起，所有人紧张的看着半空中的身影，重口近在咫尺，精神共享半空中，缓缓落下的林安眼中突然迸发出一阵金芒，右手突然伸出，然后虚空一握，神刺轰，轰，轰，轰海量的精神力化作实质的冲击波，疯狂的轰向半空中的沙虫。Sail 重吼悲鸣，如同遭受千柄重锤轰击，腾跃在半空的沙虫诡异的被凌空击飞，掉落在地。全场安静，每一位觉醒者都难以置信地看着眼前的一切。林安虚空一握，爆发出的威能几乎将他们吓傻。东巨物坠落，沙虫浑身布满了如同被炸开的伤口，暴怒之下，他挣扎着弓起身躯，想要碾碎眼前的虫子。然而，在众人眼中，随着林安落地，他的每一步踏出都会迸发出恐怖的威势。在奢侈的浪费精神力下，连续发动的神刺化作冲击，将前冲的沙虫一次次的击退。强大。无可匹敌，众人眼睁睁地看着林安，只是闲庭信步般的向沙虫走去。一步，龙威凝结成一线，身躯爆开；两步，实质的冲击波横扫，口气被轰碎成血沫；三步，沙虫一声凄厉的悲鸣，在连续冲击下，腹腔轰出半人高的血洞，露出不停跳动的心脏。Sail 沙虫波多伊不负之前害人的威势，浑身如同被碾压过一般，悲鸣着蜷缩在地，口气昂起，是他最后的挣扎。全场死寂。眼前的一幕犹如神话，从头至尾，林安都没有出过一次手，只是平静的向前走去，向摩西跨海，一步踏出死海分离，向神灵将士靠近，便是毁灭，震撼难以言喻。在场的幸存者无法用言语来形容自己心中的惊骇，超过三十名觉醒者的技能威力，甚至都比不上林安随手一击，或者说一眼。这到底是是人还是怪物？我们居然还想向这种恐怖的存在动手？庆幸，恐惧，幸存的觉醒者极难耸动喉头。他们庆幸自己还没来得及出手，不然他们很怀疑自己会不会在动手的一瞬间化作漫天碎肉。沙虫悲鸣在龙威和重伤之下，本能促使他不敢再有任何动作，只是努力的向后退缩。他想躲开眼前的男人。林安轻笑一声，目光直视鲜血淋漓的波多伊，缓缓开口，在龙威的辅助下，将精神力化作神石，钻进沙虫石海。沉浮或者死，林安右手再次伸出，隔空虚握，来自温雅的精神力再次补充。原本枯竭的精神力瞬间充满，阵阵充满毁灭气息的精神波动威胁着他。S A， 也有死亡的威胁下，沙虫不甘的低垂下口气，庞大的身躯颤抖着低伏在林安脚下。第一，恭喜玩家收服沙虫波多伊，林安随手散去积蓄的神刺，淡然轻笑，呵，不过是只怕死的虫子罢了全场死寂。随着沙虫表现出彻底的臣服后，人群狂热无声，男女老少，无论是自诩高人一等的觉醒者，还是受人追捧的校花。无论是普通学生，还是曾经的学校领导，所有人在此刻看向林安的目光，犹如看向神灵，充满崇敬畏惧。黄正背后被人搀扶着的黄海涛看着眼前的一幕，惨然一笑。原来我们拼尽全力也无法伤害的恐怖存在，在他眼中不过是只虫子。黄正身子一颤，没有回话，只是将头颅低得更深。杀！杀！林安沉步走向人群，身后的沙虫在签订契约后吃力的跟随。波多伊的每次蠕动都会在地面留下深深的凹痕。血液一路蔓延，沿途的学生紧张的看着近在咫尺却老老实实的沙虫，不免有些心惊胆战。毕竟波多伊给他们带来的恐惧实在太大了，两次杀戮下，至少超过 9,600 多人死于他的口下。密集的人群畏惧沙虫下，不由自主的让开一条通道向后退去。怪物真的被打败了吗？犹如做梦一般，一名身穿黑色外套的觉醒者梦一般的开口问道：“从绝望到希望，再到现在。”短短的二十分钟里，所有人的心如同过山车一般大起大落。他的确已经被我所收服。林安平静的点了点头，微笑示意，看向不安的人群。签订契约后的光泽从沙虫身上一闪而逝，人群从一开始的惊恐无声到小声私语，到确定林安的确收服了怪物。短暂的沉默后，众人突然爆发出山呼海啸般的呐喊：“我们活下来了，我们赢了！”一名心思机敏的觉醒者急忙引导起众人：“是林安，是林安大人打败了怪物，救下了我们。”是林安大人救了我们，感谢林安大人愿意出手无敌。林安大人无敌，人群疯狂呐喊，不少情绪反复波动下，几乎崩溃的女生激动的落泪，任谁在死亡边缘走上两次，也控制不住自己的情绪。
不仅是他们，绝大部分男生也同样情绪难以自控。林安微微侧头看向第一个开口的觉醒者，嘴角微微上扬，有点意思，反应倒是不错。曹浩看着林安，竟然对他点头示意微笑，一时间只觉得心脏狂跳。林安大人注意到我了，他对我笑了。作为觉醒者，他远比普通人更懂杀虫的恐怖。自从林安以无敌碾压的姿态收服杀虫后，他便彻底被折服。眼见着自己下意识的开口，竟引起林安的注意，刹那间，他只觉得热血冲上脑门，满脸通红，呐喊更加卖力。大批觉醒者在他带动下欢呼。高台下，黄正脸色懊恼的攥紧了拳头。他本来打算第一个喊出来感谢林安的。作为官场老油条，他很清楚，这个时候必须引导群众将感激之情放到林安身上。我们赢个屁，林安不出手，大家都得变重分。只是收服杀虫的过程实在太过震撼，他刚刚才回过神来。没想到给林安留下印象的机会被一个毛头小子抢了先，捶胸顿足。黄正脑子飞快的开转，疯狂的想着待会该如何讨好林安的说辞。人群山呼海啸，震耳欲聋。劫后余生下，所有人都在齐声高呼他的姓名，每个人的眼中都充斥着感激和畏惧。林安只是报以微笑，并没有回应。林队，我看好多女生看你的眼神都恨不得吃了你啧啧。俺老张啥时候有这待遇呀、啊？张铁一脸怪笑的挤眉弄眼。自从有了血肉愈合的技能，只要不是太重的伤势，通常半个小时后就能活蹦乱跳。一双眼睛不住的四处打量着几处舞蹈系的女生，啧啧称奇。他娘的，现在学生发育这么好！林安懒得理会张铁的酸溜溜。如果不是为了收服人心，凭他的性格，还是喜欢大开大合，以武力碾压。不过看来反复打压下，获得的效果还算不错。虽然他一路都没开口说话，但这一点也不影响众人激动的情绪。若非沙虫还跟在身后。又迫于林安的威压太过恐怖，众人恨不得将他环绕其中，以表达自己兴奋喜悦之情。穿过拥挤的人群，林安并没有选择现在查看波多伊的属性，而是选择重新走上高台。作为二阶妖兽，波多伊真正的用途不是拿来战斗或者充当坐骑。身为最佳工程妖兽，有了它之后，基地的建设速度将翻倍加速，因此也不急着查看。而现在正是学院情绪激动、理智不清的关键时刻，想要彻底收服人心。为以后建立安全区打好基础，必要的讲话表明态度还是要的。黄正眼瞅着林安走上台来，短短几秒就想通了林安想要干什么，点头哈腰，熟练的形式让人如沐春风。一行人恭敬的让出中央的位置，将全场的目光放在林安身上。身为经验丰富的老油条，他深知自己作为普通人，日后想要在学院待下去活得好，林安的态度比任何人都重要。心思流转，他悄悄的绕到林安背后，拉住几名觉醒者。准备为林安待会的讲话造势，不曾想一抬头竟然发现了副校长早已满脸笑意的拉着几人小声嘀咕什么。原本被林安一脚踏崩的高台也被清理干净。他妈的，狗日的张志成，动作这么快！黄正瞬间反应过来，自己多年的下属张志成也抱着和他同样的心思，同样是人精，同样是普通人，不能再被抢先了。他忍不住吓出一身冷汗。今晚之后，他用屁股都能想到林安必定会对学院大肆改革。能不能保留现在的待遇，甚至能不能保住小命，就看他今晚的表现。他可记得清楚的很，自己当初可没正眼瞧过林安一眼。张铁主动提出合作时，他也打了不少官腔，顾不得那么多。黄正索性一步窜到演讲台下，清一清嗓子，高声大喊：“同学们，请安静一下！我知道大家现在情绪很激动，我们也在这次绝境之中活了下来。但是，请大家稳定下情绪，有请我们的恩人拯救学院的英雄，林安大人为我们讲话。”大家鼓掌。黄正习惯性的用上了往常会议时的腔调，虽然说词有些古怪别扭，但一时间他也想不到更好的开场白。全场安静，“林安”两个字如同拥有魔力一般，所有人瞬间将目光投向高台，注视着林安。林安大人想说什么？嘘！安静人群翘首以盼，所有人都好奇的打量着眼前神秘而又强大的男人，以无敌之姿，恍若神明一般，轻易的击败了心中的噩梦。今夜的这一幕将会成为他们记忆中永远无法抹灭的痕迹。高台之上。林安微微点头示意，看向人群，还未等他说话，一股山呼海啸般的呐喊再次响起。林安，林安，林安，狂热自发，在所有觉醒者有意的带动下，人群失去理智一般高呼他的姓名。林安神色平静，右手伸出虚案，示意所有人保持安静，如同电影的声音被关闭，人群刹那间整齐的安静下来，翘首期盼他所说的每一个字。短暂沉默，全程无声，在强大的精神力加持下。林安缓缓开口：“首先，我并非什么英雄，也并非是你们的拯救者。”林安的声音富有磁性，在强大的精神力加持下，令人安心，无由的生出一股信来。
，我只是一名来自军方特殊部队的一员，向临安市周边所有幸存者传达消息。军方特殊部队。话音刚落，黄正等人眼中闪过一丝了然。他们之前就有猜测过临安等人是否来自军方，所以才会给出如此骇人听闻的消息。碍于安景天一直没有承认，加上这些人手段实在血腥，不像军队作风，因此他们也没细想。但眼见着临安亲口承认，他瞬间觉得一切都说得通了。特殊部队嘛。自然行事手段不同于普通部队，怪不得开口就是军事化管理。如此恐怖的实力，加上知道未来会发生的事情，这一切都符合华夏军方神秘强大的形象。对于普通人来说，华夏军方的内情却不是他们能了解的。原本对临安畏惧的心思，又多了莫名敬畏。全球灾变，末日游戏，这种背景下不跟着军方，跟谁临安短暂停顿，精神力察觉出了黄正等人的心思变化。这套说辞是他临时起意下更改的。军方特殊部队的背景能省去他很多解释的口舌，顺便在众人心中加深神秘强大的形象。至于合不合理，哼，不想死就得捏着鼻子认下。毕竟华夏人对军队总是抱有天然的信赖感。至于会不会被拆穿，现在已经是末日了，社会秩序彻底崩坏。他就算说自己是玉皇大帝，阿美瑞肯总统都没人管他。前世一直都没听过军方有什么动作和消息，当然也有可能是他所处的临江战区太过偏远。聊天频道内没有相关的信息，但无论如何，他也不担心军方会找他麻烦，拆穿他的说辞。更何况，严格说起来，林安并没有撒谎。他退伍前的确是军方特殊部队的一员，只是大人，您太谦虚了。副校长一个窜步恭敬的窜到面前，顺便示意身后的一名少见的光系觉醒者照亮演讲台。漆黑一片的演讲台，怎么能衬托出林安的光辉形象？翁被副校长提前点醒的光系觉醒者。紧张的将原本作战技能化作柔和的荧光，瞬间照亮了高台。不管怎么说，您都是临江学院的恩人，如此大恩大德。张志成代表全体学员向您表示真挚的感谢。张志成牙关紧咬，标准的带着几名觉醒者向临安鞠躬。临安大人，您一定要记住我的名字啊！他内心忐忑，眼底闪过一抹恨意。狗日的黄正，当初校长位置你要跟我抢，现在连唯一活命的机会你还要跟我抢。比起黄正，他内心的担忧只会更胜一筹。毕竟黄正只是打了官腔后便被不耐烦的张铁拎着脑袋走了，而他可是真的参与了针对临安的计划。他用屁股想也能想到，这件事绝对是瞒不住的，一定会有觉醒者在明天向临安坦白，戴罪立功。别看临安现在看似温和，满脸笑意，好似真的是个好人一般，他比谁都清楚临安的手段有多么残酷霸道。那几个被爆掉的脑袋还在会议室没收拾呢，一想到自己脑袋也会变成一朵烟花，张志成无视了黄正吃人的目光。急忙明知故问，继续问向林安。林安大人，不知道您想向我们传达什么消息？林安略作沉吟，余光瞥了一眼演技极好的张志成，心中不由得有些好笑。一个校长，一个副校长，两个人倒也算心思机敏，干活的本事没有，揣摩上层的心思倒是不错。有这两个人在，倒省去了他不少功夫。心思放下，林安望向台下一脸紧张的学员，沉声开口：“第一，大概一个月后，临江学院将会面临超过二十万丧尸和大量变异体进攻，化半真半假。”学院一个月后遭受尸潮进攻的前提是他在这建立安全区。不过，林安对学院的灵能节点志在必得，早已把学院当成自己的痉挛。所以，从某种意义上，这么说也是没错的。此次尸潮进攻无法被化解，无法分散尸潮。他们的目标正是学院内的灵能节点。除非各位放弃学院根据地，各自逃离人群，闻声哗然一片，刚放下的心再次提起。虽然很多人只听过灵能节点这种东西，没有理解话中的含义，但这丝毫不妨碍。他们听懂接下来面对的是什么？不少人目光呆滞，明明才刚解决后山的怪物，眼下又要面临危机。没有管底下的喧嚣，林安继续说道：“第二，半年后，临江市周边所有地区将会迎来尸潮暴动，具体情况会类似一个月后的尸潮。如果诸位有幸在一个月后存活下去，自然也不需要我赘述。不过，不同的是，此次尸潮暴动数量至少在百万级别。第三，根据我们所掌握的信息。”一年后，全球将进入地质灾害爆发期，气候突变、地震、海啸、火山爆发将频频爆发。林安并没有说出大灾变后妖兽和王级变异体的消息。对于普通人来说，前两项已经有足够大的压力。全球灾变的事情，在现阶段少部分觉醒者知道就好，普通玩家知道了也没有任何办法，反倒是会引起极度的恐慌。在场的觉醒者一脸麻木悲观，这些消息他们已经在安景天口中听到过了，之前不当回事，眼下恐怕是真的了。毕竟是从林安口中说出来，真实程度提高了不少。更何况林安大人也没什么欺骗他们这群蝼蚁，原先还残留反抗的心思又弱了不少。还反抗什么？真有尸潮爆发，林安就和今天一样，是他们唯一活下去的希望。为什么？
为什么会这样？学员们喜悦的心情瞬间被残酷的现实浇了一盆冷水，不少人忍不住抱头痛哭，无法想象日后的生活。丧尸、变异体、妖兽、自然灾害，每一个都是巨大的灾难，这不是游戏吗？为什么？为什么一点活路都不给我们之前在外没有参加会议的觉醒者？满脸痛苦。作为末日爆发后第一批拥有力量的玩家，他们在很大程度上是没有什么危机感的。尤其是末日爆发后的这段时间里，许多人都尝到了力量的和权力的滋味，因此，在许多觉醒者眼中，这确确实实像是一场游戏。毕竟，普通丧尸威胁不到他们，而变异体他们也只经历过舔食者。虽然在变异体和后山怪物手下死了不少人，但总归是解决了这些问题。身旁的同伴听他如此质问后，忍不住一声惨笑：“你还没想明白吗？游戏，这个游戏是名为末日的游戏啊，只不过它是我们的末日。”是怪物们的游戏，悲观、绝望的情绪蔓延。在临安感知中，如果众人之前的意志如火苗一般还在燃烧，而现在就是随时会熄灭的枯柴。差不多了，无视了众人的情绪，他面无表情的继续说道：“消息我已经告知给大家了，那么我的职责已经尽到，希望日后还能见到诸位再见。”临安毫不犹豫转身就走，只留下给众人一处背影。临安，大人出乎意料，出生的并不是黄正或者张志成等人，而是黄海涛。黄正惊讶地看着自己的侄子，他神经紧绷，一直等着林安玩一套不披龙袍的把戏。作为最佳演员，此时他已经准备好苦苦哀求林安留下，拯救大家，成为学院领导者。没想到从龙之宫的机会竟然被黄海涛夺走了，不应该啊！他太了解自己侄子的性格，这小子从小就傲得很，也没那个脑子能想到林安如此行事背后的含义。请明，留下！黄海涛推开搀扶自己的觉醒者，满脸坚毅诚恳地向林安说道。之前是我们不对，如果您对我们有什么不满，我黄海涛甘愿代替大家受罚，是生是死，全凭您说了算，不像黄正老狐狸看得透彻。在黄海涛心里，他是真的觉得林安一开始想要和大家好好商谈，共同对抗失潮，救下学院，但因为自己等人傲慢自大，又恩将仇报，使得林安彻底心寒，不愿留在学院带领大家，这才告知完信息后就打算离开。他深吸一口气，深深的鞠了一躬，仿佛抱着死意，缓缓开口：“求您看在学院无辜幸存者的份上。”留下来带领我们对抗尸潮之前的事，我黄海涛一人承担一字一顿，发自肺腑。说罢，便全力一掌向自己脑袋拍去。深夜，学院领导办公室，作为末日爆发时人数稀少的办公大楼，这里的房间是少数几个装修较好又干净的。为了拍临安马屁，学院特地安排几名水系觉醒者，急忙打扫了一番，又送来各种吃食。房内五人，温雅坐在沙发上，脸色苍白；张铁和安景天翘着腿吃着水果。刘世明则小心翼翼地坐在宽敞的沙发上，张铁一口吞下半个苹果，摸着脑门看向红木办公桌后坐在真皮座椅上的林安。林队，你说，要是你不出手，黄海涛那小子是不是真的就把自己拍死了呀？在黄海涛开口求林安等人留下后，后续林安顺理成章，在全员哀求下，被迫成为了学院的最高掌控者。不仅如此，学院所有人眼见他同意后，原本绝望的情绪一扫而空，彻夜狂欢。林安哑然失笑，点了点头。那小子本性倒是不错。比他叔叔强多了，就是单纯了点，不过也算好事，可以一用。张铁咧着嘴，感觉自己找到了同类。那林队，要是黄海涛那小子不主动开口咋办？咱们还真的走啊？这次都不用林安回答。安景天把玩着手中匕首，无奈的开口：“张哥，你没看见那群校领导急得嘴上冒泡的样子吗？要不是黄海涛出生太快，他们能齐刷刷跪在林哥面前痛哭流涕，求咱们别走，我们对学院势在必得。林哥只是想让他们主动开口，方便我们管理。”张铁愣了愣。他倒是没注意这些细节，他娘的，都他娘的是人精！他砸了一下嘴，看了一眼办公室，像个好奇宝宝一样，又开口问道：“林队，莫林跑哪去了？我好像一下午都没看到他，不会跟丧尸跑了吧？还有，我琢磨了一下，要是邓莲没放出杀虫，咱们是不是也演不了这出戏？”林安轻叹口气：“这个问题也只有张铁会问了。你上一句是什么啥？上一句是莫林，跑去哪了？”张铁一愣，不知道这两个问题有什么联系。安景天和温雅两人看着一脸狐疑的张铁，忍不住轻笑一声。林安无奈地瞥了一眼他，随口在小队频道内说话：“莫林，撤掉学院外聚集的丧尸和变异体，准备回来吃饭收到，但没有那么快。聚集的变异体超过了七头，丧尸超过三千，我得慢慢爬出去学院外两公里。”莫林满头黑线地看着头顶围观自己的七只舔食者，周围的丧尸几乎将他包围成蜂巢，远远望去，就像是凭空多了一座尸山。卧槽！张铁听到莫林的回复后，忍不住瞪大眼睛。他就是再笨，也听懂了什么意思。林，林队，要是沙虫没放出来，你打算来一次丧尸攻城？林安笑了笑，目光悠悠。
，收复人心没有那么简单。我们时间太短，又是外来者，想要最快速度掌握学院，只能这么做。不然我们实力就算再强，也无济于事。我们还是人，还需要吃饭、喝水、休息。血腥的镇压也许可以压制一时，让他们不敢心怀歹意。但时间一长呢？下毒、偷袭、暗算、阴谋、阳奉阴违，每一个都会带来不小的麻烦。林安心中轻叹一声：“人心复杂，指望王霸之气一放，别人就那头。”就败根本不现实，又不是小孩子过家家，想要真正让他人臣服，恩威并施、雷霆和雨露都要有。从进入学院至今，不过短短十几个小时，但耗费的心力并不少。他忍不住揉了揉眉头，精神力枯竭带来的疲惫，头疼欲裂。不久前和沙虫战斗，看似轻松，实际上已经是手段尽出。沙虫免疫精神伤害是真，但为了视觉效果，林安只能强行将神刺作为精神冲击使用，纯粹用灵能转换为冲击力，而非精神伤害。还好，怨念之炉大幅度提高了精神上限。来之前又和自己做了交易，获得了全属性的提升。不然如此奢侈浪费精神力下，他严重怀疑在半空释放的神次数量就能瞬间将他精神力抽空，更别提接下来的无敌之姿。甚至可以说到，最后一次威胁沙虫的神次消耗，全部来源于温雅的精神力。如果沙虫但凡有点脑子，能察觉出他已经是强弩之末，今天的计划恐怕就要以失败告终了。想到沙虫，林安哑然失笑。事情太多，他竟然忘了查看波多伊的属性了。妖兽名称：波多伊，二阶高等妖兽技能：易沙化皮肤，免疫15点抑制以下的元素伤害，免疫15点力量以下的物理伤害，增加 200% 之二百遁地能力二钻地术。无视任何地形，你可以像钻入水中一般，在固体中行走三铺时，获得敏捷星号15倍的攻击速度，造成力量星号15倍的攻击伤害，对受击单位造成破甲、肢体粉碎、流泄效果，似无脑生物。该单位没有大脑，免疫精神控制，免疫幻象，大幅度减少精神力攻击五杀式喷涂。作为长枪贯通类生物，该单位可以将不超过二十吨的任意物质从体内喷吐出十米范围。六洞穴建造者，作为洞穴生物，该单位在建造通道、洞穴、管道等一系列场景时获得坚固程度正 50% 建造效率正 100% 灵能增幅正 20% 妖兽评价，罕见的异界生物，拥有吞噬者、四阶皇族的血脉。战力强大的同时，可协助工程建设，是星号星号星号世界的工程师。四阶皇族血脉，林安心头一震，没想到前世从未公开的沙虫属性内，竟然还有这等隐秘。星号星号星号世界波多伊来历的最后一项说明被遮掩，原本的字迹如同被涂抹了一般，一股莫名的不安涌上心头。这个世界似乎还有很多自己前世根本不曾知晓的存在。黑龙深渊世界，星号星号世界，异空间。林安苦笑一声。随着实力的强大，他好像正逐渐接触隐藏在这个世界背后的隐秘。林安，温雅有些疲惫的看向他，眼神中有着遮盖不住地的担忧。在他精神力感知中，林安刚刚的精神波动似乎有些不太稳定。我没事，林安勉强的笑了笑，示意温雅不用担心自己。压下心头思绪，明天是最关键的时期，不仅要安排好安全区建设，还有一处疑虑如同石头一般压在他的心头，那就是前世的猎魔者。截至到现在，从未现身。